রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং তাদের পয়েন্ট হচ্ছে দশ এবং নেট টু হান্ড্রেড তার তৃতীয় সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে নেট টু হান্ড্রেড এর শেখ জামান ধানমন্ডি এবং একই অর্থাৎ সেম পয়েন্ট নিয়ে আবার লিমিটেড নেট টু হান্ড্রেডে তারা রয়েছে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে তবে গাজি গ্রুপ ক্রিকেট হ্যান্স পাঁচ ম্যাচে দুই জয় দুটিতে পরাজয় একটিতে পরিত্যক্ত একটা পয়েন্ট এবং সব মিলে তাদের পয়েন্ট পাঁচ তারা রয়েছে পাঁচ নম্বরে এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ प्रत्येक नेतृत्व दल दुर्मार जेटा बोलार बाहुल्य गत आसरे नार्सअपेजेंस अब रूपगंज তার আগের আসরে কোনো রকমের প্লে অফ ম্যাচ খেলে তারা রেলিগেশন ক্রস করেছিল এবং সেই দলটাই কে কতবার আনার্স আপ করেছিলেন মাশরাফি মাশরাফি মানেই একটা অন্য রকম একটা ফিলিংস এবং এই মুহূর্তে মাশরাফি নেতৃত্বে দলটা মাঠে প্রবেশ করছে এবং আজকে দুটো পরিবর্তন গাজি গ্রুপ ক্রিকেট আনার্সের এবং একই সাথে আনছে অর্থাৎ উইনিং কম্বিনেশনকে ধরে রেখেছে লেজেন্ডস অফ রূপ গাজ দুই প্রারম্ভিক জুটি যারা ইনিংসের গপত্তন করবেন হাবিবুর রহমান সোহান কোনো সন্দেহ নেই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ তো বলেই দিচ্ছে সিরাজগঞ্জের ছেলে তবে এবারে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সেভাবে কিন্তু নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেননি চেরাক জানিকে দেখছি ভারতীয় এই রেক্রুট গত মৌসুমে অনলাইন পারফরমেন্স দিয়েছিলেন দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেওয়ার সুবাদে এবং এই মৌসুমে তাকে দলে রেখেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এই মুহূর্তে ডাগ আউট দেখছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এবং অপর সঙ্গে মেহেদে মারুফ একেবারে ফর্মহীনতায় ভুগছেন ছেলেটা এবং লাস্টে ডিপিএল এ শত রান পেয়েছিলেন খুব ভালো ব্যাটিংটা করেছিলেন বাট এবারের মৌসুমে সেইভাবে অবশ্যই নিজেকে ক্লিক করতে পারেননি এবং একই সাথে আমরা প্রতিপক্ষ দলের ডাগ আউটটা দেখছি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারসের দুই উদ্বোধনী ব্যাটের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটারসের হাবিবুর রহমান এবং তার সঙ্গে চেরাক জানিকে দেখছেন এবারে এই লিগে খুব ভালো বলিংটা করেছেন চেরাক জানি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এগারো উইকেট পাঁচ ম্যাচে যেখানে তার সেরা বোলিং ফিগার সাঁত্রিশ রানে চার উইকেট এবং ইকোনমি ফোর এবং গত ম্যাচেও উইকেট পেয়েছিলেন তিনি সর্বাধিক দ্বিতীয় সর্বাধিক দুটো উইকেট চার ওভারে বিশ রান দিয়ে তবে মাশরাফি ম্যাচটা নিজের করে নিয়েছিলেন মাত্র সতেরো রানে পাঁচ উইকেট নিয়ে এবং সবচেয়ে বেশি বয়সে লিস্টে এতে পাঁচ উইকেট পাওয়া একটা রেকর্ড মেশরাফির অনুকূলে গেছে মেহেদি মারুফ হাবিবুর রহমান সোহান পাঁচ ম্যাচে রান করেছেন সত্তর বেস্ট ইনিংস চৌত্রিশ এবং মেহেদি মারুফ পাঁচ ম্যাচে রান করেছেন মাত্র আটচল্লিশ বেস্ট ইনিংস উনত্রিশ অর্থাৎ দুজনে কিন্তু খুব একটা যে রানের মধ্যে যা কিন্তু বলা যাচ্ছে না চেরাক জানে ভারতীয় রেকর্ড প্রস্তুত প্রথম বলটা নিয়ে ডানাতি মিডিয়াম পেস বলের একটা স্লিপ আছে স্টাম্পের উপরে রাইজিং ডেলিভারিটা একটু স্লো ওয়ার এবং গত রাত্রে বৃষ্টি হওয়ার কারণে আউটফিল্ড কিছুটা ভিজে থাকে যে কারণে নটার পরিবর্তে নটা বিশে খেলা শুরু হয় এবং দুই আম্পার राहुल গত মৌসুমে ঢাকার প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মহামেডান হয়ে দারুণ একটা মৌসুম শেষ করেছিলেন যদিও মহামেডান তাকে ছেড়ে দেয় তবে ছেড়ে দেওয়ার পরে কিন্তু তাকে পিক করে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং অফিসিয়াল স্কোরার খাইলুর আলাম ডানি তিনি রয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহান লিস্টেতে বারো ম্যাচে একশো এগারো রান বেস্ট ইনিংস থার্টি ফোর মেদি মারুফ এবারে রান পেয়েছেন 
তবে শেষ পর্যন্ত ভালো ফিল্ডিং এর কারণে রান নিতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত নেননি মেদি মারুফের কথা বলছিলাম উনচল্লিশ ম্যাচে লিস্টে এতে নয়শো পঁয়ষট্টি রান তার ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে এবং তার সেরা ইনিংসটা একশো আঠারো গত মৌসুমে খেলেছিলেন চেরাক জানি একুশ ম্যাচে আটত্রিশটা উইকেট এবং বেস্ট বোলিং ফিগার পনেরো রানে পাঁচ উইকেট যেটা গত মৌসুমে পেয়েছিলেন ভালো সূচনাটা দরকার তবে একটা বিষয় বলতে হয় এই ভেনুতে এই যারা পরে ব্যাট করেছেন ম্যাচ ম্যাক্সিমাম দলই কিন্তু অর্থাৎ নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট দলই কিন্তু তারা ম্যাচ জিতেছে এবং টসটা এখানে ভাইটাল রোল প্লে করে ব্যাটের আউটসাইড এজ স্লিপ কটন অঞ্চল দিয়ে থ্যাট ম্যানে অবশ্য সাব্বির রহমান রুমনকে আমরা দেখছি দুটি রান এসছে চতুর্থ বলে এসে প্রথম রান দেখুন শেষ মুহূর্তে একটা এন সুইঙ্গার गाजी ग्रुप क्रिकेटर टसे हर आगे बैट कर मारूफ ओपनिंग पार्टनारशिप खानिकटा बिष्टर कारण भेजाई थक तब पंचाश ओवर पुरो खेलाटाई उपभोग करतेब सरकम एक आशा क्योंकि करते ही चिरग जानी यथारीति प्रथम ओवर बोलिंग कर आगे जी टूर्नमेंटा खेले गत मौसुमे लेजेंड अफ रूपगंजर होने प्राय छशर मत रान पचिसटार ऊपर उइकेट पे दुर्दान्त अलराउंड परफर्मार और रिटेन कर लेजेंड अफ रूपगंज ए बारे आसरे शेष बल्टा देखे शुने ड़े दिल हबीबुर खेल चेष्टा कर लें स्टाम्पर बहरे भलो लेंथे डिलिवरि छो ओर खेला शेष हो गए प्रथम ओवर शेष दुई को उइकेट ना हारिए मुहूर्ते गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स খান সাহেব উসমান আলী স্টেডিয়াম নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচটি দু দলের প্লেইং ইলেভেনটা স্ক্রিনে আমরা দেখছি লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ গত যে ম্যাচটা খেলেছিল মোহাম্মেডেনের বিরুদ্ধে দশ উইকেটের বড় একটা জয় যেখানে একশোর নিচেই মোহাম্মেডেনকে অল আউট করে দিয়েই উদ্বোধনী জুটির দুজন মিলে এই ম্যাচটা জিতিয়ে দিয়েছেন তো সেই দল থেকে আর কোনো পরিবর্তন নেই অর্থাৎ উইনিং কম্বিনেশন নিয়ে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ নেমেছে অন্যদিকে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের দলে দুটো পরিবর্তন আজকের ম্যাচে দলে আজকে নেই মেহরব হোসেন এবং সেই সাথে সুমন খান দুজনের জায়গায় আজকে সুযোগ পেয়েছেন ফারাত হোসেন এবং জুবারুল ইসলাম রাতুল টসে হেরেছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স যারা এর আগের পাঁচ ম্যাচ থেকে দুটো জয় দুটো পরাজয় এবং একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং সেটা গুরুত্বপূর্ণ একটা ম্যাচ আমি বলবো লিগের তুলনামূলকভাবে দুর্বল একটি দল ঢাকা লেপার্স তাদের বিরুদ্ধে ম্যাচটা অ্যাবান্ডেন্ড হয়ে যাওয়ায় আমার মনে হয় দুটো পয়েন্ট আদায় করার সুযোগ তারা কিন্তু হারিয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটা পয়েন্ট গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা কিন্তু সংগ্রহ করতে পেরেছে অন্যদিকে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ টানা জয়ের ধারায় রয়েছে একেবারে প্রথম ম্যাচ থেকে অগ্রণী ব্যাংকে ডিএলএস মেথডে প্রথম ম্যাচে বিশ রানে হারিয়েছিল এরপর সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে সাত উইকেটের জয় ব্রাদার্সের বিরুদ্ধে তিন উইকেটের জয় শায়ন পুকুরের বিরুদ্ধেও তিন উইকেটের জয় এবং সর্বশেষ মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে দশ উইকেটের বড় একটা জয় আলামিন হোসেন নিজেকে হারিয়ে খুঁজছেন এখনো তবে ফর্মে ফেরার ইঙ্গিত প্রথম বলেই অফ স্ট্যাম্প উপড়ে গেল বোল্ড মেহেদি মারুফ ড্রাইভ করতে চাইলেন তবে নিজের উইকেটটা খোয়ালেন প্রথম বল থেকে উইকেট আলামিন হোসেন দারুণ একটা সূচনা লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের জন্য এক্সেলেন্ট ডেলিভারি সময়টা বড্ড খারাপ যাচ্ছে মেহেদি মারুফের সিম পজিশনটা ছিল অসাধারণ অফ স্টাম্পের বাইরে এবং ফ্রন্ট ফুটেকে ড্রাইভ করেছিলেন বলটা ব্যাটে লাগে অর্থাৎ ইনসাইড এজ পরবর্তীতে প্লে ডাউন এবং দারুণ উল্লসিত অন্তত দলটা এবং যে ব্রেক থ্রুটা দরকার ছিল টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তে একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাপার মেহেদি মারুফ তিনি আগের দুটো ম্যাচেও শূন্য রানে আউট হয়েছেন আবাহনীর বিরুদ্ধে শূন্য প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধেও শূন্য এবং আজকে লেজেন্ডসের বিরুদ্ধেও তিনি শূন্য অর্থাৎ শূন্য রানে আউট হওয়ার একটা হ্যাট্রিক সেটা কিন্তু করে ফেলেছেন মেহেদি মারুফ অবশ্যই একজন ব্যাটার হিসেবে সেটা কিন্তু খুব সুখকর কোনো ব্যাপার না এবং এরকম একটা ঘটনা ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে বিশেষ করে টেস্ট ম্যাচে আছে হান্নান সরকারের 
এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাঁহাতি সিম বোলার নামটা এই মুহূর্তে ঠিক স্মরণে আসছে না পেট্রো কলিন্স এই মুহূর্তে শোনালো তার বলে পরপর তিন টেস্টের প্রথম বলে তিনি আউট হয়েছে শুরুতে একটা বড় ধাক্কা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য এমনিতেই টসে হেরে আগে ব্যাট করাটা এই ধরনের সিমিং কন্ডিশনে খুব একটা সুবিধা হবে না তারপরেও একেবারে উদ্বোধনী জুটিটা দুই রানের মাথায় ভেঙে গেছে সেটা কিন্তু বড় একটা বিপদের কারণ গাজি গ্রুপ অবশ্যই শক্তিশালী লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে আজকে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করবে ভালো একটা রান জোগাড় করাটা মুখ্য উদ্দেশ্য এই মুহূর্তে তবে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ তাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ভাবভঙ্গি সব কিছুতেই কিন্তু একটা আত্মবিশ্বাসের ছাপ রয়েছে এবং যে পরিকল্পনা আগে থেকেই করে থাকে সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী দুই প্রান্ত থেকে দুই পেসার বল করছেন এক প্রান্তে আলামিন হোসেন অন্য প্রান্তে চিরাক জানি ইন্ডিয়ান রিক্রুট তারুণ পারফর্মার এবারে লিগের টপ উইকেট টেকারদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন মাশরাফির সঙ্গে যৌথভাবে এগারোটা করে উইকেট এই একই দলের মাশরাফি মুর্তজা এবং চিরাক জানি দুজনে নিয়েছেন ওবার পরের বল অফ স্টাম্প উপরে গেল কিছু করার উপায় ছিল না দারুণ একটা ডেলিভারি আবারও ফুল লেন্থের একটা বল রিপ্লেতে দেখুন ইন সুইং করেছে ভেতরের দিকে ব্যাট নামিয়ে আনার আগে অফ স্টাম্পটা ছিটকে দিয়েছেন আলামিন হোসেন এই দৃশ্যটা বহুবার আগেও দেখেছি তবে আলামিন এবারে কিন্তু আরো একবার দেখিয়ে দিলেন নতুন বলে কতটা দারুণ বল করতে পারেন তিনি দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে এনসিএল টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট যেটা দু হাজার আট নয়তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই পশ্চিমে বাংলা সেখানে এক ওভারে চারটা উইকেট নেওয়া সুখকর স্মৃতি আছে আলামিন হোসেনের যেটা এই রেকর্ড অর্থাৎ এই রেকর্ডটা কিন্তু ডোমেস্টিকে এখনো পর্যন্ত কারণেই আলামিন হোসেন ব্যাক টু ব্যাক দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং হ্যাট্রিকের চান্স যদিও একমাত্র হ্যাট্রিক শাইন পুকুরের বিরুদ্ধে আলাউদ্দিন বাবুর দর্শকরা আসছেন এবং তারা জানেন যে আজকে মাশরাফির খেলা আছে মাশরাফির ফ্যান নিশ্চয়ই তারাও এবং যেদিনই খেলা থাকুক না কেন অন্তত তারকাদের মাঠে বসে অন্তত সচকে দেখার সেই সৌভাগ্যটা কেই বা অসহায় মনে হচ্ছে তাকে এবং সিনিয়র দুই সদস্য ফিরে গেছেন পরপর দু বলে আউট হয়ে আলামিন হোসেন প্রথমবারে মারাত্মক এগ্রেসিভ ভালো খেলেছেন যাদের ডোমেস্টিক পরিসংখ্যা অনেক হেলদি তারাই কিন্তু এবারের আসরে বিভিন্ন দলের হয়ে খেলছেন এবং দেশের ডোমেস্টিক যে দলগুলো খেলছে তাদের কর্মকর্তাদের নজর অন্তত ভারতের ডোমেস্টিক ক্রিকেটে যারা সেরা পারফর্মার তাদের দিক এবং কোয়ালিটির দিক থেকে যদি চিন্তা করা হয় আমার মনে হয় সেই জায়গা থেকে খেলোয়াড়দের স্কাউট করে নিয়ে আসাটা খুব ভালো একটা উদ্যোগ কারণ খুবই কোয়ালিটি ক্রিকেট সেই ইন্ডিয়ান ডোমেস্টিক ক্রিকেটে আমরা দেখি এবং সেখান থেকে যেসব খেলোয়াড়রাও আসছেন অবশ্যই ঢাকার ডোমেস্টিক ক্রিকেটে তাদেরও কিছুটা অবদান থাকবে তাদের কাছ থেকেও পাওয়ার অনেক কিছু আছে এক্সপিরিয়েন্স বেশ কিছু ক্যাম্পেইনারকে কিন্তু আমরা পেয়েছি এবং বাহাতি রাভি তেজা যিনি এইমাত্র তার গার্ডটা নিচ্ছেন লেগ স্টাম্প গার্ড এখনও পর্যন্ত পাঁচ ম্যাচ থেকে তিনি দুশো একচল্লিশ রান করেছেন ওয়ান অফ দ্য টপ রান গেটার্স এই টুর্নামেন্টে ষাটের উপর অ্যাভারেজ এবং স্ট্রাইক রেটটাও প্রায় একশোর মতো প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে তো গত ম্যাচে শত রানই পেলেন মোর দিনের রানা বল বিরানব্বই বল থেকে একশো এক এর আগে আবাহনের বিরুদ্ধে একচল্লিশ ঢাকা লেপার্সের বিরুদ্ধে তেত্রিশ মোহাম্মডেনের বিরুদ্ধে ছেষট্টি অর্থাৎ ভালো ফর্মে রয়েছেন তিনি দেখা যাক হ্যাট্রিক বল শেষ মুহূর্তে একটা আউট সুইং দুটো স্লিপ রাখা হয়েছে এই মুহূর্তে অ্যাটাকিং ফিল্ড সেট আপ ইরফান শুকুর উইকেট রক্ষক এবং শুরু থেকে কিন্তু এগ্রেসিভ বোলিংটা আমরা দেখছি আলামিন হোসেনের কাজ থেকে আলামিন হোসেন বত্রিশ ম্যাচে উনচল্লিশটা উইকেট আছে লিস্টেতে যার সেরা বোলিং ফিগার একত্রিশ রানে ছ উইকেট রাবি তেজা ছ ম্যাচে দুশো একচল্লিশ রান আছে এবারে প্রিমিয়ার লিগে এবং লাস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরিটা তার বেস্ট ইনিংস একশো এক রান 
এবং সেই ম্যাচে জয়লাভ করেছিল পাঁচ উইকেটের ব্যবধানে গাজীপুর ক্রিকেটার প্রাইম ব্যাংকের মতো শক্তিশালী দলকে নাকানি চুমানি খাইয়ে দিয়েছিল এই ভেনুতে আলাবেন হোসেন খুবই খুবই হৃদমে আছেন ছন্দে আছেন বোঝা যাচ্ছে তার রান আপটা থেকে শুরু করে বলটা যেভাবে রিলিজ করছেন যে এরিয়াতে বলগুলো ফেলছেন সেটা কিন্তু দারুণ এবং শুরুতেই একেবারে কোনো ওয়ার্ম আপ ডেলিভারি বলতে কিছু নেই একেবারে স্টাম্পের দিকেই তাক করে তিনি বল করেছেন এর আগের দুই ডান হাতি ব্যাটারকে অফ স্টাম্পের ঠিক বাইরে বলটা করে শার্প ইনসুইংয়ে পরাস্ত করে দুটো বোল্ড আদায় করেছিলেন হ্যাট্রিকের সুযোগ চলে এসছিল দেখুন এই ওভারে উইকেট উইকেট এবং শূন্য শূন্য দারুণ একটা ওভার আলামিন বড় ফুললেন তবে এবারে লেগ স্টাম্পিস লাইন ফ্লিক শট খেলেছেন রবি তেজা বল চলে গেছে সীমানার বাইরে চার রান তো আসবে তবে ব্যাট থেকে না পা থেকে অবশ্যই লেগ বাই সূত্রে এসছে রানটি প্যাডে লেগে বল চলে গেছে লং স্টপ দিয়ে শাফেন শরীফ এখনো ক্রিকেট খেলছেন একটা সময় প্রফেশনাল ক্রিকেট খেলেছেন এখন আম্পায়ার হিসেবে সুনাম সুখ্যাতি অসাধারণ না গিটার বাজান তিনি এবং যে কোনো প্রফেশনাল অনুষ্ঠানে তাকে সঙ্গীত পরিবেশন করতেও দেখা গেছে আমি চেয়ার বা কর্পোরেট ক্রিকেটে একজন পরিচিত মুখ আলমিন লেগ মিডেলের উপরে স্লটে পেয়েছিলেন ঘুরিয়েছিলেন স্কোয়ার লেগের দিকে বাট গ্যাপ পান্ডি দ্বিতীয় ওভারটা শেষ হলো সাকসেসফুল ওভার আলমিন হোসেনের যেখানে মাত্র একটা রান অবশ্য এই ওভারে তিনি কোন রান দেন অর্থাৎ লেগ বাই সূত্রে যে রানটা সেটা অবশ্য কাউন্ট হচ্ছে না বলারের কাছ থেকে মেডেন ওভার এবং একই সাথে দুটো উইকেট দুই রানে অপরাজিত হাবিবুর রহমান সোহান এখনো পর্যন্ত নামের প্রতি সুবিচার করতে পারেনি এবারে লিগে টাইটেল স্পন্সার ওয়াল্টন সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অব ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম এবং এবারের আসরের প্রথম ম্যাচ থেকে প্লেয়ার অব দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হচ্ছে যেখানে গতবার ছিল প্রাইজ মানে পাঁচ হাজার টাকা সেখানে বাড়িয়ে দ্বিগুল করা হচ্ছে দশ হাজার টাকা চেরাক জানি স্টাম্পের বাইরে সফটে খেলেছেন কাপার পয়েন্টের দিকে গ্যাপ পান্ডি ডট বল মনিব শাহরিয়ার সদ্য সমাপ্ত এসপিএল অর্থাৎ সিরাজগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগের ফাইনালে দুরন্ত শতরান করেছিলেন এবং মুক্তার আলীও সেই ম্যাচে তিনিও খেলেছিলেন একই সাথে মিজানুর রহমান প্রত্যেকে খেলেছেন সেই টুর্নামেন্টটাতে গত আসরে একটা ক্রিটিক্যাল ম্যাচে জিতিয়েছিলেন মুক্তার আলী বিকেএস পি চার নম্বর মাঠে এবারে ব্যাটের আউট সাইড এজ শেষ মুহূর্তে একটা আউট সুইং যথেষ্ট সুইং নির্ভর ডেলিভারি চিরাক জানি অলরাউন্ড পারফরমেন্স দিচ্ছেন গতবারের মতো এবারও নিয়মিত তিনি করছেন দুটা স্লিপ সাথে আছে দর্শকের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরাও কিন্তু খেলাটা দেখতে চলে এসছে এবং স্টেডিয়ামের বিভিন্ন জায়গায় আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এবারে আউটসাইডে স্লিপের মাথার উপর দিয়ে বল থার্ড ম্যান দিয়ে যাচ্ছে একটা রান আসবে হাবিবুরের ব্যাট থেকে স্ট্রাইক রোটেশনটা হলো রাইট হ্যান্ড লেফট হ্যান্ড ব্যাটিং কম্বিনেশন রাবি তেজা ব্যাক অন স্ট্রাইক চিরাক জানি তিনি উইকেট এখনো পর্যন্ত না পেলেও বেশ কয়েকবার ব্যাটার দেখে অফ স্টাম্পের বাইরে কিন্তু পরাস্ত করেছেন মুনিম শাহিয়ার আবারও অন স্ক্রিন অবশ্যই একটা বড় রোল তার থাকবে ওপেনার হিসেবে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জকে কিছু এক্সপ্লোসিভ স্টার্ট তিনি এনে দিতে চাইবেন রাবি তিনি স্ট্রাইকে আছেন দারুণ ছন্দে থাকা একজন ক্রিকেটার গত ম্যাচে পেছেন সেঞ্চুরি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ ছিলেন সেখানে সুতরাং তার কাছ থেকেও গাজি গ্রুপ অন্তত চাইবে একটা ভালো পারফরমেন্স আজকের ম্যাচেও চেরাক জানি গতবার ঢাকার প্রিমিয়ার লিগে সবচেয়ে সফল বোলার ছিলেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের সাতাশটা উইকেট নিয়েছিলেন তিনি পনেরো ম্যাচে এবং দ্বিতীয় সর্বাধিক বিশটা উইকেট নিয়েছিলেন মেশরাফি মুর্তাজা এবং সতেরোটা উইকেট নিয়েছিলেন তৃতীয় সর্বাধিক নাবিল সামাদ এই টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে লেজার সাব রূপগঞ্জের ক্যাপ্টেন এবং নিয়মিত ক্যাপ্টেন মেশরাফি বিন মুর্তাজা চেরাক জানি স্টাম্পের উপরে লেন্থ বল পিচিং এর লাইন লাইন এবং লেন্থ অসাধারণ চেরাক জানি এবং গত মৌসুমে তাকে আমরা 
मिडिल ओवर गुल करते देखे बाट एबारे मौसुमे एके ओपनिंग बोलर हिसाब से मेशाफी ताकि व्यवहार कर व्यवहार फलप्रसू जवाब दिए अलरेडी एगारोटा उइकेट तर नाम पासे मेशाफी उइकेट संख्या एगारोटा तो दूजन ही दूजर संगे लड़चन एक ही दल समान संख्यक एगारोटा उइकेट और सेटाई हमें बोलो लेजेंड अफ रूपगंजे एखो पर्त यह टूर्नमेंटे साफल्यर पेचने बड़ो एक अवदान रखे दुई बोलारे कीर्ति दुई बोलारे परफरमेंस इरफान शुकुर खानिक लो हाइटे बल्ट धरे अफ स्टाम्पर बहरे आबो पर रवि तेजा और एक ओवर शेष हो भलो ओवर गाजी ग्रुप क्रिकेटार्सर बिुदे लेजेंड अफ रूपगंजे तीन ओवर खेला शेष हो गए सत दुई उइकेट हारिए दल आगे पांच मैच उट संख्या छोटे प्रिमियर लीग बेस बोलिंग फिगार धक्कारक निश्चय आगे बोले छय हजम करार पर आलमीन एक तो ओभार कम्पेन्सेट कर लें लेंथटा ठीक रेखे हैं तब लाइन लेग स्टाम्पिस बहरे हो गए जे कारण एक वाइड चले आसल मात्र एक बल थे सत अंत तो कम बैक फाइट बैक भलो हे हबीबुर रहमान जत खुण उइकेटे थकें हि एंटारटेन्स बड़ो शट खेलते खूब ही पचंद करें और पावर प्लेयर भेतरे बे कि बड़ो शट हम तो खेलते चाहबें हाँ डेफिनेटलि सब चे बड़ो जिन टूर्णामेंटोच्चे मन छक्का छंदे तब से विदाय कर सबशेष विदाय कर लें हबीबुर सोहान के जिन दुर्दान एक बैटार होते खूब एक भलो फर्मे नहीं बेपार आज के पे गलम एवं एकटू आगे ओवर शुरूते ही देखिल मार्शाफी मुर्तदा मठे ढुक हेले दुले ढुकार संगे संगे टनिक कैमरा क्रो ताके अटैक कर मार्शाफी मार्शाफी संसद सदस्य हिसाब से 
তিনি জনগণের কাতারে যাচ্ছেন জবাব দিই তার জন্য এবং গত চোদ্দ বছরে কিন্তু কোনো সংসদ সদস্যকে আমরা এরকম জনগণের কাতারে যাতে দেখিনি অন্তত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর যে উন্নয়নগুলো তিনি জনগণের কাছে পৌঁছে দিয়েছে এবং সেটা লিস্ট ধরে ধরে কোন ইউনিয়নে কোন ওয়ার্ডে কোথায় দিয়েছে এই বিষয়টা মাশরাফি একটা বড় এক্সাম্পল রেখে গেছেন একেবারেই তাই এবং অ্যাজ এ লিডার তিনি যেভাবে নেতৃত্ব দেন তার নেতৃত্ব গুণ সেটার প্রশংসা সবসময় তিনি পেয়ে এসছেন এবং লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ তারাও এমন একজন লেজেন্ডকে তাদের সঙ্গে পেয়ে দলের নামের সঙ্গে কিন্তু একটা সামঞ্জস্য তারা রাখতে অবশ্যই পেরেছে এবং মাশরাফির অধিনায়কত্বে দলটাও বেশ উজ্জীবিত যে বোলাররা আগের ম্যাচগুলোতে সেভাবে পারফর্ম করতে পারছেন না তারাও কিন্তু জ্বলে উঠছেন আলামিন হোসেন এই টুর্নামেন্টের শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি তার খুবই খরুচে ছিলেন একেবারে হৃদমে ছিলেন না তো আজকে কিন্তু অন্য এক আলামিনকে আমরা দেখছি চমৎকার ভাবে বলটাকে তিনি ব্যবহার করছেন নতুন বলে যে ধরনের সুইং আদায় করা সম্ভব সেটাই কিন্তু তিনি করছেন নতুন ব্যাটার মাহমুদুল অনেকটাই আন্ডার প্রেশার তিন তিনটা উইকেট পড়ে গেছে এবং তিনটাই নিয়েছেন পেসার আলামিন হোসেন নতুন বলে ভেলকি তিনি দেখিয়ে চলেছেন চোদ্দ রানে তিনটা উইকেট নেই চতুর্থ ওভারে আমরা রয়েছে এই ম্যাচের একদম ভোরে বৃষ্টি পড়েছিল এবং সেটার ইম্প্যাক্ট হিসেবেই লোকাল টাইম নয়টায় খেলা শুরু হওয়ার কথা সেখান থেকে ২০ মিনিট পরে খেলাটা শুরু হয়েছে তবে পুরো পঞ্চাশ ওভারই খেলা হবে সে কারণে অনেকগুলো বল খেলার সুযোগ ব্যাটারদের এখনও আছে এখনও পাওয়ার প্লের ভেতরে আমরা রয়েছি চতুর্থ ওভারে মাহমুদুল এবং রাবি তেজা দুজনের মধ্যে একটা পার্টনারশিপ খুব করে প্রয়োজন এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আগের ম্যাচে চমৎকার একটা পারফরমেন্স ছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যেখানে প্রাইম ব্যাংককে তারা পাঁচ উইকেটে হারায় সেখানে রাবি তেজার একটা ম্যাচ উইনিং পারফরমেন্স ছিল এবং আজকেও দল এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়েছে তাকেই আবারও হয়তো ত্রাণকর্তার ভূমিকায় সামনে আসতে হবে ভালো একটা হাইট পেয়েছিল বলটা আবারও ইন সুইং এটাকে রক্ষণাত্মকভাবে ঠেলেছেন কাভারের দিকে এবং রানের খাতা খুললেন মাহমুদুল সফট হ্যান্ডস স্ট্রাইক রোটেশনটা প্রয়োজন এই মুহূর্তে ইন কাটার ডেলিভারিগুলো আমরা দেখছি এবং বিশেষ করে ইয়ার সুইং আলামিন হোসেন হাইটের অ্যাডভান্টেজ দিচ্ছেন এবং এই ধানের কন্ডিশনে সাব্বির রহমান রোমন এবারের লিগে শত রান পেয়েছেন সেই ছেলেটা এবং রাবি তেজা দলের বিপর্যয়ের মুখে কতটা সাবলীল ব্যাটিংটা করবেন দলকে কিভাবে উত্তরণ ঘটাবেন অন্তত সেই প্ল্যানিংটা অবশ্যই তার মাথায় একটা লিগ স্লিপও কিন্তু নিয়ে রেখেছেন আলামিনের জন্য সেই জায়গাটা মেশরাফি দলে ক্যাপ্টেন মূল ক্যাপ্টেন মেশরাফি এবং তাদের দুটো স্লিপ স্টাম্পের উপরে ল্যান্ড বল ঠেলে দেয় রান গ্যাপ থেকে খেলেছেন এবং রানিং বিটেন দা উইকেটের রাবি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান লিমন তাদের যে কম্বিনেশন আর একটি রান সাবের রহমান একটা সময় জাতীয় দলের ওয়ান ডাউনে ওই জায়গাটা দীর্ঘদিন তিনি যত্ন করে রেখেছিলেন তবে অফ ফর্মের কারণে এখন অনেক দিন জাতীয় দলের বাইরে তবে মাঝে কিন্তু সুযোগ দেওয়া হয়েছিল বাট সেই সুযোগটাকে তিনি কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি ষোলো তিন উইকেটে চার ওভার শেষে ম্যাটেরিয়াল পাওয়ার প্লে খেলা চলছে ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার এবং আজকে ষষ্ঠ রাউন্ডের ম্যাচ চলছে এবং আরও দুটো ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে মোহাম্মদান স্পোর্টিং ক্লাব মোকাবেলা করছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শেখ জামান ধানমন্ডির বিরুদ্ধে এবং শেখ জামান ধানমন্ডি ক্লাব টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং মোহাম্মদান এই মুহূর্তে ব্যাট করছে ছ বা চার বলে বিনা উইকেটে মোহাম্মদান চব্বিশ রলি তালুকদার তিন রান এবং ক্যাপ্টেন ইবরুল কায়েস তারা তিনি আছেন বিশ রান অপরাজিত যদিও অপর যে ম্যাচ যেটা এখনো পর্যন্ত শুরু হতে পারেনি বৃষ্টির কারণে তিন নম্বর মাঠের আউটফিল্ড ভিজে থাকায় এবং সেই ম্যাচটা শুরু হতে দেরি হচ্ছে বা বিলম্ব হচ্ছে যেখানে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিপক্ষ রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব আবারও চিরাক জানি একেবারে বোলিং মেশিনের মতো একই লাইন একই লেন্থে বল করছেন রবি তেজা কোনো ধরনের রুম পাচ্ছেন না শর্টস খেলার আবারও রক্ষণাত্মকভাবে খেলতে বাধ্য হলেন চিরাক জানি ডিসিপ্লিনটা খুবই খুবই ভালো ইনফেকশাস এবং আমার মনে হয় তিনি যেই দারুণ পারফরমেন্সটা করছেন কিংবা ক্যাপ্টেন মাশরাফি মোর্তাদা এখনও পর্যন্ত যে ধরনের নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছেন বোলিংয়ে সেটারই একটা ছাপ বোধ হয়ে পড়েছে আলামিনের উপরে এবং আজকে আলামিন দুর্দান্ত এবং একটু আগে বলছিলাম যে 
গত মৌসুমে মেডেল সোভার গুলোতে চেরাক জানিকে ব্যবহার করা এবং মাশরাফি করতেন ওপেনিং বোলার হিসেবে বোলিং এবং মাশরাফি সেই জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছেন চেরাককে আর চেরাকের জায়গাটা ধরেছেন তিনি এবং ধরেও কিন্তু সাকসেস পেয়েছেন গত ম্যাচে লিস্টেতে সবচেয়ে বেশি বয়সে পাঁচটা উইকেট নিয়ে একটা রেকর্ড গড়েছেন মাশরাফি মাশরাফি মানেই হচ্ছে রেকর্ড এবং এই মুহূর্তে আরও একবার মাশরাফি তাকে দেখছেন বাবা মার কাছে তিনি কৌশিক নড়াইলে কৌশিক নামে পরিচিত পুরো নাম মাশরাফি বেন মার তাজা নিক নাম কৌশিক মাননীয় সংসদ সদস্য এবং দু হাজার সালে দায়িত্ব পাওয়ার পর ওয়ান ডে ক্রিকেটে জাতীয় দলের চেহারাটা পাল্টে দিয়েছিলেন এবং কিং বদন্তি অধিনায়ক এবং কোনো ডেজিগনেশনে মাশরাফিকে অন্তত দিয়ে ভরপুর করা যায় না চেরাক জানে প্রস্তুত তার এটি তৃতীয় ওভার দু ওভার দু বল করেছেন চার রান দিয়েছেন উইকেট না পেলেও একেবারে কৃপণ একদিকে কিন্তু রান রানের রানে গদি থামিয়েছে চেরাক জানে অপর দিক থেকে উইকেট তুলে নিয়েছেন অর্থাৎ ক্যাপ্টেনের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী বল করছেন সাফল্য পাচ্ছে লেজেন্ড সব রকম দেখুন বলটা কতটা উচ্চতা পাচ্ছে অর্থাৎ এই উইকেটটায় পেস বোলারদের জন্য ডেফিনেটলি কিছু আছে এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে এটা একটা চমৎকার টস টু উইন আর এবারে ডিপিএলের শুরু থেকে আমরা দেখছি যারাই টসে জিতছে যেহেতু সকালবেলা খেলা হয় উইকেটে খানিকটা ময়েশ্চার থাকতে পারে এবং সেই সুবিধা নেওয়ার জন্য সবসময় দেখছি যে টস উইনিং টিম আগে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্তই নিচ্ছে পরবর্তীতে ব্যাটিংয়ের জন্য খানিকটা সুবিধা হয় রান চেস করে ম্যাচ জেতার সুযোগ থাকে এবং সেই সুযোগটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা কিন্তু বহুবার নিল এর আগের পাঁচ ম্যাচে পাঁচটাতেই তারা পরে ব্যাট করেছে এবং সেখানে প্রত্যেকটা ম্যাচেই তারা জিতেছে প্রথম ম্যাচটা অগ্রণী ব্যাংকের বিরুদ্ধে বিশ রানে জিতেছিল সেটা ডিএলএস মেথডে পরে ব্যাট করতে নেমেছিল এবং যে সময় খেলা আলো স্বল্পতার কারণে বন্ধ হয়ে যায় সেই সময় বিশ রানের লিডে ছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সেভাবে তারা ম্যাচ জিতেছে পরবর্তী চারটা ম্যাচও তারা পরে ব্যাট করে জিতেছে সুতরাং এই ফর্মুলাটাই তারা মেনটেন করছে এই মুহূর্তে আরও একটা ডট বোন তখন তার ট্রাকে এসছিলেন একটু স্লো ভলি যথেষ্ট সুইং নির্ভর ডেলিভারি আমরা ইয়ার সুইংগুলো দেখছি অ্যালামিনের কাঁচ থেকে হাইট খুবই ভালো সেটা অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন এবং ইনকাউন্টার ডেলিভারিগুলো দিয়ে তিনটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছেন এবং দেশের ডোমেস্টিক ক্রিকেটের সবচেয়ে ভাইটাল যে আয়োজন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ সিসিডিএম যেটা আয়োজন করে এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড মুক্তার আলী অলরাউন্ডার দলের বেশ কয়েকজন ভালো মানে অলরাউন্ডার রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এবারে আউটসাইড এইচ শেষ মুহূর্তে আর একটা সিঙ্গেল এবং ব্যাট চালাতে আমার মনে হচ্ছে একটু ভয় পাচ্ছেন ব্যাটাররা চালাবো কে চালাবো না ডাবল মাইন হচ্ছেন আউট সুইং এর পরাস্ত আমি বলবো খানিকটা জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পায়ের কাজ ছাড়াই প্রথমে ভাবছিলেন খেলবেন পরবর্তীতে ছাড়তে গেলেন তবে ততক্ষণে দেরি হয়ে গেছে ভাগ্যটা তার ভালো সফট হ্যান্ডে খেলেছেন যে কারণে গড়িয়ে গড়িয়ে বল গিয়েছে থার্ড ম্যানে একটা নো বল ছিল ওভার স্টেপিং এর এবং আম্পায়ার সেটা কনফার্ম করলেন একটা ফ্রি হিট পেয়ে যাচ্ছেন ফ্রি হিটটা খেলবেন রাবি তেজা এস ভারতীয় বনাম ভারতীয় ব্যাটে বলের লড়াই এক ভারতীয় বিরুদ্ধে আরেক ভারতীয় বোলিংটা সাব্বির রহমান চেরাক জানির সাথে কথা বলছেন কারণ রান রেট খুবই কম থ্রি পয়েন্ট সিক্স ফোর এবং সেটা এই মুহূর্তে বেড়েছে এই মুহূর্তে ফোর পয়েন্ট জিরো সেভেন পার্টনারশিপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট যে কোনো ফরম্যাটের ক্রিকেটের পার্টনারশিপটা খুবই জরুরি যে কোনো ব্যাটারের এবং যে জায়গাটায় বারো রানের তিন তিনটা উইকেটের পতন এবং টপ অর্ডারকে একাই ধসিয়ে দিয়েছেন আলামিন হোসেন সেই জায়গাটায় অবশ্যই একটা বেটার পার্টনারশিপ খুব জরুরি ফ্রি হিট ডেলিভারিটা দাবিতে যা সামনে চেরাক জানি এবং আজকে কতটা চেরাক জ্বালাবেন তার বোলিংয়ে বা ব্যাটিংয়ে সেটি দেখার বিষয় ও অফ স্টাম্পের বাইরে ওয়াইড ইয়র্কার করতে চেয়েছিলেন শেষ মুহূর্তে ব্যাটটা চালিয়েছেন ব্যাটের আউটার পার্ট এবং ফ্রি হিট ডেলিভারিটা থেকে একটা বাউন্ডারি তবে প্লেডানো হতে পারতেন ভাগ্য সহায়তা করেছে এই জায়গাটায় ভালো একটা ইয়র্কার ছিল এর চেয়ে ভালো বোধ একটা ফ্রি হিট ডেলিভারি তিনি দিতে পারতেন না তবে রাবি তেজা তিনিও বুদ্ধিদীপ্ত খেলেছেন অন্তত ব্যাটের বাইরের কানাটা ছুঁয়েছেন বলটাকে মাটিতে রাখতে পেরেছেন সেই কারণে একটা পুরস্কার হিসেবে চারও পেয়ে গেলেন তবে এই যে শর্টার ফরম্যাট অফ ক্রিকেট বা যে কোনো ফরম্যাট অফ ক্রিকেটেই আপনি ওভার স্টেপিংয়ের যে নো বলটা সেটা দেয়াটা বড় একটা অপরাধ বোলারদের অবশ্যই তারা সবসময় তাদের বোলিং মার্কটা একেবারে মেপে তারপর বল করতে আসেন গুড বি আ মাইনর মিস্টেক চিরাক জানিকে আমরা দেখি না সচরাচর এই ধরনের ভুল করতে তবে একে তো চলছে এখন প্রথম পাওয়ার প্লে তার ভেতরে যখন আপনি একটা ফ্রি হিট দিচ্ছেন টপ অর্ডার ব্যাটারকে সেখানে কিন্তু প্রেশারটা রিলিজ করে দিচ্ছেন চিরাক আসছেন ওভারটা শেষ করার জন্য ওভার দ্য উইকেটে দারুণ ডেলিভারি অফ স্টাম্পের বাইরে এক্সেলেন্ট লাইন অ্যান্ড লেন্থ 
পরাস্ত খানিকটা রাভি তেজা আরও একটা ওভার শেষ হলো পাঁচ ওভার শেষে তেইশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রথম এবং দ্বিতীয় উইকেট দুটোই পড়েছিল আলামিনের পরপর দুটো বলে দুই রানে যখন দুই উইকেট পড়েছে দুইয়ের ছড়াছড়ি স্কোর কার্ডে তখন কিন্তু মনে হচ্ছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স খানিকটা বিপদে পড়বে বিপদটা আর একটু ঘনীভূত হয়েছে চোদ্দ রানের মাথায় তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটল এবং তারপর এই দুজনের নয় রানের একটা পার্টনারশিপ খানিকক্ষণ আগেই কুমার কল্যাণ বলছিলেন পার্টনারশিপ কতটা গুরুত্বপূর্ণ স্পেশালি পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচে কারণ টি টোয়েন্টির মতো এত স্বল্প পরিসর না এখানে কিন্তু ধৈর্য ধরে খেলার একটা জায়গা থাকে বা ইনিংস বিল্ড করার একটা সুযোগ থাকে ব্যাটারদের এই ধরনের উইকেটে যেখানে বল বেশ মুভ করছে পেসাররাও ভালো বল বল করছেন তো সেই জায়গাটায় আমার মনে হয় দুই ব্যাটারকে এই খানিকটা সময় নিয়ে ব্যাট করার চিন্তা ভাবনা বা সেই মাইন্ডসেটটায় থাকতে হবে আলামিন আসছেন ওভারের প্রথম বলটা নিয়ে খানিকটা লেগ স্টাম্পিস লাইন আবারও ইন সুইং তবে বলটা যেখানে পিচ করলো মিডল স্টাম্পিস একটা জায়গা থেকে ভেতর দিকে ঢুকছিল খানিকটা সহজ হয়ে গেল ব্যাটারের স্ট্রাইক রোটেট করতে এবং রাবি তেজে আবারও স্ট্রাইকে এসছেন মাহমুদুল ছয় বল থেকে তিন তিনটা সিঙ্গেল তার ব্যাট থেকে আমরা দেখছি এবং আলামিন তাকে খুব একটা কৃপণ বলা যাচ্ছে না যদিও দুই ওভার এক বল দশ রান দিয়েছেন পাঁচের কাছাকাছি তার ইকোনমি তবে তিন তিনটা উইকেট শুরুর দিকে যা করা প্রয়োজন নতুন বলে সেটা কিন্তু করে ফেলেছেন এক ধাক্কায় প্রতিপক্ষকে এক ফুটে ঠেলে দিয়েছেন আলামিন হোসেন তার ক্রিসি বোলিংয়ে এবং গত ম্যাচেও এই ভেনুতে আবানি রূপগঞ্জ টাইগার্সের সেই ম্যাচে এক বেশি ম্যাচ দেখেছিলাম লো স্কোরিং ম্যাচ একশো সাতাশ রানে গুটিয়ে গিয়েছিল এবং সেখানে দশ উইকেট আবানে যেতে আলামে সেক্ষেত্রে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ হয়েছেন এনামুল হক বিজয় তার এইটি প্লাস রানের সুবাদে এবং আজকেও কি সেরকম দিকে যাবে দেখা যাক এবং এই যে ঢাকা প্রিমিয়েশন ক্রিকেট লিগ সেটা কিন্তু অনেক খেলোয়াড়দের জন্য অন্তত ডোমেস্টিক সার্কিটে পঞ্চাশ ওভারের যেই সমীকরণটা থাকে সেই জায়গাটায় সবচাইতে প্রেস্টিজিয়াস টুর্নামেন্ট এবং এখানে সবাই ভালো পারফর্ম করার একটা চেষ্টা করেন কারণ নজর থাকে সকলে এই জায়গায় এবং নির্বাচকরাও এখান থেকেই অনেক সময় খেলোয়াড়দের বেছে নেবেন শর্টার ফর্মেটে চমৎকার টাইমিং রবি তেজা ফর্মে রয়েছেন ছন্দ আছে তার ব্যাটিংয়ে বলে ব্যাটে সংযোগটা চমৎকার বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার বাইরে গিটারটা ছেড়ে আম্পায়ারিং করছেন এবং চারের সংকেত দিয়ে দিলেন আর একটা বিষয় লক্ষণীয় নামের এবং ব্যাটের একটা তেজস্ক্রিয় ভাবটা রবি তেজা তেজি ব্যাটিংটা করলেন অন্তত লাস্ট শটে চারটি রান পেয়েছে লেগ স্টাম্পের উপরে এবং সেটাকে ভালো ট্রিটমেন্ট দিয়েছেন আরও একটি অ্যাঙ্গেল থেকে একদমই জেনুইন একটা লুজ না লেগ স্টাম্পের উপরে পরিপূর্ণ ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন মিড উইকেট অঞ্চল একটা বাউন্ডারি কনফিডেন্স যোগানো শট রবি তেজার ব্যাটে এটি তার সেকেন্ড বাউন্ডারি দশে পৌঁছালেন চোদ্দ বল থেকে আট আস তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার টস ভাগ্যটা অবশ্য প্রতিপক্ষের এই মুহূর্তে পাঁচের উপরে রান রেট ফাইভ পয়েন্ট জিরো নাইন আট আট তিন উইকেট এবারে খুড কাম ব্যাক অফ স্টাম্পের জাস্ট একটু বাইরে আউট সুইং সুইং এবং পেস দুটোকে বলব রেখেছেন মেশরাফি বিন মুরতাজাম দলকে দারুণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন গতবার এই দলটাকে রানস আপ করিয়েছেন যে দলটা তার আগের মৌসুমে রীতিমতো রেলিগেশন অর্থাৎ রেলিগেশনে পড়া মানেই ফার্স্ট ডিভিশনে নেমে যাওয়া কোন রকমে বেঁচে ছিলেন এবং সেই দলটাকে রানস আপ করিয়েছিলেন এবং ভাঙাচোরা দলগুলোকে শিরোপার এসে টিকে রাখা বা চ্যাম্পিয়ন বা রানস আপ করার ক্ষেত্রে মেশরাফি একমাত্র কারিগর এবং সেটার খুব ভালো একটা এক্সাম্পল আমরা কিন্তু এবারে বিপিএলেও দেখেছি সিলেট স্ট্রাইকার্স তাদেরকে যেভাবে মাশরাফি আসলে সেই শিরোপার কাছাকাছি নিয়ে গিয়েছিলেন সেটাও কিন্তু চমৎকার একটা গল্প আলামিন হোসেন আবারও তার লাইন লেন্থ বজায় রেখেছেন আগের যেই চারটা হজম করেছিলেন রাবির বিরুদ্ধে অনেকটা লেগ স্টাম্পিস একটা লাইন ছিল ফুল লেন্থে বল করেছেন এর পরের দুটো বলে অফ স্টাম্পের বাইরে অর্থাৎ রেডারটা বা চ্যানেলটা আবারও ঠিক করতে পেরেছেন তিনি ওভারটা শেষ করবেন লম্বা রান আপনি ওভার দ্য উইকেটে আলামিন হোসেন এবারে আবারও পরাস্ত অফ স্টাম্পের বাইরে এক্সিলেন্ট ডেলিভারি এই সুইং খেলতেই পারছেন না ব্যাটাররা আরও একটা ওভার শেষ হয়েছে পাঁচ ওভারের খেলা শেষ ছয় ওভারের খেলা শেষ এবং ছয় ওভার শেষে আটাশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ছটি এক্সট্রা রান এসছে টপ অর্ডারে তিনজন আউট মেদি মারুফ শূন্য ফারাত হোসেন শূন্যতে আউট হয়েছেন হাবিবুর রহমান সোহান একটা ছয় হাকিয়ে খানিকটা ইঙ্গিত দিচ্ছিলেন অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিং করবেন তবে আলামিনের বলে প্লামিন ফ্রন্ট এল বিডাব্লিউ হয়ে গেছেন অপরাজিত দুই ব্যাটার এই মুহূর্তে রাবি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান পরবর্তীতে ব্যাটার রয়েছেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী রয়েছেন তিনি ভালো ফর্মে আছেন 
প্রমিসিং একজন ক্রিকেটার এবং আইসিসির যে কোনো ইভেন্টে বাংলাদেশের পক্ষে একমাত্র ক্যাপ্টেন যিনি ট্রফিটা উচিয়ে ধরতে পেরেছেন আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপের বাংলাদেশের চ্যাম্পিয়ন দলের চ্যাম্পিয়ন কাস্টমার আকবর আলী এই দলটাকেও নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি গত মৌসুমেও গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ক্যাপ্টেনই ছিলেন তিনি ভালো পারফর্ম করেছিল তার দল সুপার লিগে জায়গা পেয়েছিল এবং সেখানেও ভালো লড়াই করেছে অন্যান্য দলের বিরুদ্ধে নতুন ওভারটা নিয়ে চিরাক জানি আউট সুইঙ্গার অফ স্টাম্পের বাইরে মাহমুদুল হাসান বলটাকে ভালোভাবেই ছেড়ে দিলেন কোনো ধরনের সুযোগ নিলেন না যাত্রায় অনেকজন পোটেন্সিয়াল ক্রিকেটার্স রয়েছেন রেজেন্স অফ রূপগঞ্জে যার মধ্যে একজন ইরফান শুকুর এই টুর্নামেন্টের টপ রান গেটারদের যে তালিকা রয়েছে সেখানে উপরের দিকেই আছেন এই বাহাতি উইকেট কিপার ব্যাটার মাশরাফি মাঝে মধ্যেই অনুপস্থিত থাকলে তার জায়গায় ইরফান শুকুর স্ট্যান্ড ইন ক্যাপ্টেন হিসেবেও কাজ করেছেন এই আসরেই চিরাগ এবারে চমৎকার ড্রাইভ তবে গ্যাপটা গলাতে পারলেন না পারভেজ হোসেন ইমন ফিল্ডিং করছেন কভার পয়েন্টে আরও একজন প্রমিসিং ক্রিকেটার যার দিকে তাকিয়ে রয়েছে অনেকেই এবং তাকে যখন দলে ভিড়িয়েছে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ তার কাছ থেকে বড় পারফরমেন্সও তারা আশা করে টপ অফ দ্য অর্ডারে এক্সপ্লোসিভ একজন ব্যাটার ডাক আউটটা দেখছি হালকা একটা বাতাস রয়েছে অবশ্য তবে রোদের যে তেজ সেটা দেখে ভালোই লাগছে কারণ সকালটা শুরু হয়েছিল খানিকটা মেঘলা আবহাওয়া দিয়ে মনে হচ্ছিল খেলায় বৃষ্টির একটা ইন্টারাপশন থাকলেও থাকতে পারে তবে দিন যত গড়িয়ে যাচ্ছে ততই মনে হচ্ছে চমৎকার একটা ক্রিকেট ম্যাচ হয়তো আমরা দেখতে পারবো ফুল লেন্থ একটা ক্রিকেট ম্যাচ উপভোগ করার সুযোগ আমাদের সামনে রয়েছে মাশরাফি ওয়ার্ম আপ করছেন অর্থাৎ হয়তো পাওয়ার প্লের ভেতরেই বল করতে আসলেও আসতে পারেন সেরকম একটা ইঙ্গিত আমরা দেখছি চিরাক জানি বোলিং মার্কে ফিরলেন আগের ওভারে একটা নো বল করেছিলেন ওভার স্টেপিং এর জন্য এছাড়া ওভারটা ভালো গিয়েছিল এবং এই ওভারটাও আবারও প্রথম তিন বলেই তিনটা ডট আদায় করেছেন পার্টনারশিপ একটা বিল্ড হচ্ছে দুজনের মধ্যে চোদ্দ রানের পার্টনারশিপ তবে খানিকটা ধীর গতিতেই এই পার্টনারশিপটা এগিয়ে যাচ্ছে সেটা বললে ভুল হবে না কারেন্ট রান রেট চার দশমিক তিন এক এবং এই রেটের আন তুলতে থাকলে আমার মনে হয় দুশো বিশ থেকে তিরিশ এরকম একটা সংগ্রহের দিকে হয়তো যেতে পারে তবে পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলার চেষ্টা করতে হবে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে আবারও খানিকটা হেঁটে তিন স্টাম্প কাভার করে মাহমুদুল আসলেন উদ্দেশ্য ছিল আক্রমণাত্মক একটা শট খেলবেন তবে শেষ মুহূর্তে শটটাও চেক দিলেন নাইম ইসলাম জুনিয়র ক্যাচিং কাভারে ফিল্ডিং করছেন বাহাতি স্পিনের যে দায়িত্ব সেটা তার ওপর বর্তে যাবে অবশ্যই এবং লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ তাদের যে লাইন আপটা বেশ শক্তিশালী একটা লাইন আপ সব দিক কাভার করে তাদের এই লাইন আপটা এবং যেটা কুমার কল্যাণও বলছিলেন একাধিক অলরাউন্ডার রয়েছেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার্স এবং সেই সাথে স্পিন ডিপার্টমেন্ট সামলানোর জন্য নাইম ইসলাম জুনিয়র আছেন বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার সোহাগ গাজি আছেন ডানহাতি অফ স্পিনার সুতরাং সব দিক থেকেই একটা চমৎকার বোলিং ইউনিট এই লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ এবং এই ডিপিএলটা তারা শুরুও করেছে চমৎকারভাবে এর আগের পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটাতেই জিতে নিয়ে পূর্ণ দশ পয়েন্ট তারা পেয়েছে যদিও তাদের যে দুজন সঙ্গী আছে আরও দুটো দল যারা দশ পয়েন্ট করে পেয়েছে আবাহনী লিমিটেড এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব এ দুটো দলও একই তালে লড়াই করছে অর্থাৎ তিনটা দল রয়েছে পাল্টান ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু দেশের এই মৌসুমে যারা কিনা এর আগের প্রত্যেকটা ম্যাচে জিতেছে টাইটেল রেসে এ তিনটা দলকে আমরা এক কাতারে রাখতেই পারি শেষ বলটা নিয়ে আসবেন চিরাক জানি সপ্তম ওভারের রাভি তেজা তার বিরুদ্ধে ফোর পয়েন্ট টু ফোর একটা সময় পাঁচের উপরে ছিল এবং প্রত্যেকটা স্কোর দুশো বারো স্টাম্পে পড়ে বলটা যথেষ্ট সুইং করেছিল ঘুরিয়েছিলেন ডিরেক্ট হতে স্টাম্প ভেঙেছেন এবং একই সাথে মাত্র তবে লেগ আম্পায়ার যিনি ছিলেন তার সঙ্গে তার অপেক্ষায় তবে কোনো সংকেত আসেনি তার মানে ব্যাটসম্যান পৌঁছে গেছেন আমরা একটু দেখে নিতে চাই লাস্ট ডেলিভারিটা চেরাক জানি রাইজিং ডেলিভারি সফটহ্যান্ডে খেলেছিলেন গুড ডিসিশন আম্পার এবং শাফিন তার সংকেত সাত ওভার শেষ হলো তিরিশ তিন উইকেটে চেরাক জানি চার ওভারে বারো রান দিয়েছেন উইকেট নেই ইকোনমি থ্রি এবং আলামিন হোসেন তিন ওভার এক মেডেন চোদ্দ রান সর্বাধিক তিন তিনটা উইকেট তার দখলে তার ইকোনমি ফোর পয়েন্ট সিক্স সেভেন তিরিশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং এটি ম্যাচ নাম্বার থার্টি টু 
ষষ্ঠ রাউন্ড আজকে তিন ভেনুতে তিনটি ম্যাচ অপর মাঠ ভেনুতে অর্থাৎ বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে শেখ জামান ধানমন্ডির বিরুদ্ধে টস হেরে ব্যাট করছে মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব গত ম্যাচে তারা হেরেছিল দশ উইকেটের ব্যবধান এবং তিরাশি রানে গুটিয়ে যায় মাশরাফির বিধ্বংসী বোলিংয়ে বিকেএসপিতে সেখান থেকে অবশ্যই ঘুরে দাঁড়াতে চাইবে এবং বিগ বাজারের দল গত বারের মতো এবারও ঘুরেছে বাট মাঠের পারফরমেন্সটা অনেকটাই মলিন অন্তত মোহাম্মদের এবং খানিকটা স্ট্র্যাটেজিক হতে হয় প্রত্যেকটা দলই যেমন জাতীয় দলের বেশ কিছু খেলোয়াড়দের দলে ভিড়িয়েছে তবে সেই সাথে ডোমেস্টিক সার্কিটে যারা সার্ভিস দিতে পারবেন সেই খেলোয়াড়দেরকেও কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে রেখেছেন সেই কোয়ালিটির আমার মনে হয় খানিকটা অভাব কিছু কিছু দল পেয়েছে কারণ মোহাম্মদান স্টার স্টারের টিম তবে জাতীয় দলে যারা রয়েছেন তারা সবাই জাতীয় দলের ডিউটিতে আছেন তারা কিন্তু খেলতে পারছেন না এবার সাকিব আল হাসান তিনিও যাচ্ছেন আইপিএলে সুতরাং মোহাম্মদান আমার মনে হয় না এবছর তার সার্ভিস গতবার তো সার্ভিস পাননি এবং সুপার লিগে শেষ পর্যন্ত মোহাম্মদান তারা উঠতে পারেনি বিধায় লেজেন্ড সব রূপগঞ্জের হয়ে খেলেছিলেন সাকিব আল হাসান সাব্বির রহমান এই টুর্নামেন্ট এবারের লিগে শত রান পেয়েছেন এই মুহূর্তে একটা পার্টনারশিপের সন্ধানে রয়েছে দলটা শত রানের জুটি একত্রিশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স অষ্টম অফার साधारण लाइन लेंथमिन हुसैन इनकामिंग डेलीवर गो कर গত রাত্রে বৃষ্টি হয় যে কারণে নির্ধারিত সময়ের বিশ মিনিট পরে অর্থাৎ নয়টা বিশে খেলাটা শুরু হয় তবে ফুললি পঞ্চাশ ওভার অনুষ্ঠিত হবে যেটা জানিয়েছেন ম্যাচ রেফ্রি নিয়ামর রশিদ রাহুল সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার এবং বাংলাদেশের এখনো পর্যন্ত একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফ্রি আরও একবার ইনকামিং ডেলিভারি স্টাম্পের বাইরের বল সুইং এবং পেস দুটোকে বলম বদলে গেছিলেন আলামিন হোসেন ব্যাটসম্যানদের জন্য এক মূর্তিমান আতঙ্ক नेतृत्व दिए मैचे मार्शाफी विश्राम नियम कर मार्शाफी मोर्तजा आब बुद्धिदीप्त कैप्टन सर एक झलक देखें अवश्य पेसारतन बल टा के কিভাবে ব্যবহার করতে হবে সেটা দুই প্রান্তে চিরাক জানি এবং আলামিন তারা কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছেন ব্যাটারদের রান তোলার সুযোগ খুব একটা নেই অফ স্টাম্পের বাইরে বেশ কয়েকবার দেখেছি প্লে অ্যান্ড মিস করেছেন বাহাতি রাবি তেজা আলামিনের বিরুদ্ধে একটা ন্যাচারাল অ্যাঙ্গেল আলামিন তৈরি করেন খানিকটা ওয়াইড অফ দ্য উইকেট থেকে ওভার দ্য উইকেটে আসেন এবং বাহাতি ব্যাটারের জন্য আউট সুইং করানোর চেষ্টা এবারে লেগ স্টাম্প এসে একটা লাইন চমৎকার ফ্লিক শট ফাইন লেগের ফিল্ডার তিনি বলটার নাগাল পেলেন না একটা চার দৃষ্টিনন্দন ওয়েল টাইমড রবি তেজার ব্যাট থেকে আরও একবার তিনি একমাত্র মনে হচ্ছে উইকেটের সঙ্গে খানিকটা ধাতস্থ হয়েছেন বুঝতে পেরেছেন কোন বলগুলোকে আসলে তিনি মেরে খেলবেন বা কোন বল থেকে রান আসতে পারে আর একটু এফোর্ট ভালো দিতে পারতেন সাব্বির রুমন খানিকটা শেষ দিকে এসে বুঝলেন যে হয়তো দৌড়ে খুব একটা লাভ হবে না কাছাকাছি ছিলেন তবে পৌঁছতে পারেননি চারটা হজম করতেই হলো আলামিনকে এই ওভারটা খানিকটা খরুচে ছয় রান চলে এসছে পাঁচ বল থেকে गत परशु खुलेडियम এবং ক্রিকেটের ডোমেস্টিকের প্রত্যেকটা আয়োজন প্রতি বছর কন্টিনিউ করে যাচ্ছে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড একদিকে ওমেন সুইং মেয়েদের বিভিন্ন লিগ এবং টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে অপরদিকে সিসিডিএম 
ऐले डोमेस्टिकर आयोजनगुल करलरेडी द्वित विभाग तृत्य विभाग एक साथ प्रथम विभाग क्रिकेट लीग शेष कर चलमान ढाका प्रिमियर लीग सब चे भाइटाल प्रतिजोगता नतन ओभन चिरक जानी कंटिन्यू स्टम्पर पायरे गुड सुइंग वनडे क्रिकेटे टेस्ट मैच आज एक हावा बोचे एवं टेस्टे के तरकम आउटसुई डिवरिगुल बैट्समैन छिड़े ही दें खेल को चेष्टा करें तो पंचाश ओवर खेलाटार मध्य ये एक इंट्रिगिंग बेपार जो अपनी सेट हार एक सूझ पा अंत विशेषकर जो टप अर्डारे कि उइकेट पड़े जाए से क्षेत्र में एक क्यों टेस्ट मेजाजे बैट करार सूझ अपन सामने थको सूझकटा नहीं आपके उइकेटे थीतु होते हैं ये उइकेटा देखे मन हे खानिक बोलार फ्रेंडलि एखो पर्त से आउटफिल्ड मन हाँ जो खूब ही द्रुत गतर सबकिछ मिलिए दुशो तिर चल्लिस आढ़ाई काछाची को स्कोर से प्रतिपक्ष के खानिक चपे फिलते हो पे तो धरण एक रियलिस्टिक टार्गेटर पेचने छुटते हैं गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स के आबाद अफ स्टाम्पर बहरे ड़े दिए महमुदुल एवर आसरे महमुदुल आगे जो पाँचा इनींगस खेले से स्ट्राइक रेट सब मिले मात्र चौष्टि दशमिक पाँच नय अर्थात अनेक धीर गति बैट कर आगे इनींगसगुल आज के देख षोलो बल थ मात्र पाँच रान कर महमुदुल मोहम्मडान बिुदे सताश कर ढाका लेपर्सर बिुदे अठारो रूपगंज टाइगार्स क्रिकेट क्लाबर बिुदे कर एगारो रान आबहन बिुदे कर तिर प्राइम बैंक संगे कर पैंतालिस अर्थात स्टार्ट मैचे पे क्योंकि दुई अंक कोटा प्रत्येक मैचे पोछते पे तब धीर गति बैट कर एक करते चेलें स्टाम्पर उपर डिवर सफ्टैंडे खेले छोटो खाटो इन सैड एज एक रान पे स्लो क्रिकेटाई खेलें महम्मद हसान लिमन उइकेटे एक तीतु हन पर सब सुनो बैटिंग करें साढ़े त्रिश तीन उइकेटे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स नवम ओभार और मैंडेटरि पावर प्लेयर और एक ओवर बाकी थकबर पर सेकेंड पावर प्ले एगारो चल्लिस ओवर पर्त चेरक जानी दारूण बल कर उइकेट ना पेल एके बारे कृपण तीन चार तीन बल तेर रान उट नहीं इकोनमी दो दशमिक आठ नय षोलो रान डाबी तेजाम अहमदुल हसान छ रान बैट कर रूम पे ड्राइव कर लें गैप पान तनवीर प्रस्तुत छेंट्रा का जले फुल्ली एक बैलेंस सैड अंत लेजेंड अफ रूपगंज ष्ठ राउंड शुरू हो आज थे फार्स्ट लेग एवं ईद शुरू हो सुपार लीग जेखने टेबिल टेबिल छटा दल खेल सुपार लीगे गाजी ग्रुप क्रिकेटार्स गत बार अवश्य ष्ठ स्थान पे एवं हाफ बॉले ड्राइंग स्लटे ब्यूटिफुल कावर ड्राइव ए जान छवि बल के थामाना जाए ना क्विक आउट फिल्ड और एक बाउंड्री अनेक रवि तेजर बैटे एक तेजी चा फैंटास्टिक एके बारे माच ब्लेड एने एक शट रिप्ले तो आो एक बार चिरक जानी अस्टम्पर बहर एखे एक जैगा दिए फेले ड्राइंग स्लटे पे आगे बल्ट खानिक शर्ट अफ लेंथ छो तक गैप बेर करते तब यह जत्राय खूब एक असुविधा हलो ना रवि तेजा और एक चार तर बैट थे एखो पर्त बे कैकटा चारे मार हमें तरह बैट थे अंत तो देखे और ओवर का भलोभ शेष करते चाहबें चिरक जानी एर आगे मात्र एक चार ही हजम कर चार ओवर चार बल थे ओवर एक चार हजम कर लें शेष बल्ट एवर डेक्ट हिटे सम्भवना छो झुकीपूर्ण एक सींगल तब से सम्पन्न करते पे दुई बैटर ओवर थ्रो थे रान आसते एम इसलम जूनियर बलर पेचन पेचन छुटे तब रान इस मात्र एकटाई अर्थात ओवर थ्रो थे रान आसें बोध है बैटारे गाए बल्ट बोध है लेगे जे कारण द्वित रान जो और छुटते जा छयराजित आलमीन दुर्धस बोलिंग प्रथम पावर प्ले ते दारूण एक जगह पोचे गुपगंज खान सहेब ओसमान आल इंटरनैशनल क्रिकेट स्टेडियम अस्ट्रेलिया बनम बांगलेश टेस्ट मैच होदेश बनम इंडिया टेस्ट मैच होने 
এবং কেনিয়া বাংলাদেশের চার ম্যাচে যে সিরিজটা যে সিরিজে বাংলাদেশি সিরিজটা জেতে মাশরাফির সেরা বোলিং ফিগারটা এই মাঠেই ছাব্বিশ রানের ছটা উইকেট আলামিন হোসেন কন্টিনিউ স্টাম্পের উপরে একটু সুইং এবং বাঁহাতির জন্য তিনি ওভার দ্য উইকেট বল করছেন অনেকটা অ্যাঙ্গুলার ডেলিভারি অর্থাৎ বলটাকে লেগ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে ভেতরে ঢোকাচ্ছেন দারুণ তার কারিশ্মা এবং এক ওভারে প্রথম ওভারে ডাবল ব্রেক তুলে এনেছেন পরের ওভারে আরেকটা উইকেট এবং তিন উইকেট হারিয়ে রীতিমতো ধুকছে দলটা রবি তেজা স্ট্রাইকে আছেন আলামিনের বিরুদ্ধে আবারও একেবারে স্টাম্পের মধ্যে রেখেছেন টিপ অফ দফ স্টাম্প হিট করবেন সেরকম একটা লেন্থ তিনি কিন্তু মেনটেন করছেন এই মুহূর্তে আলামিন হোসেন ফ্যান্টাস্টিক বোলিং প্রথম দুই বলেই ব্যাটারকে অন্তত চুপচাপ রাখতে পেরেছেন রবি তেজা যিনি কিনা খানিকটা মেরে খেলার চেষ্টাই করেন এবং গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের হাইয়েস্ট রান স্কোরার এই আসরে দুশো পঞ্চাশের উপর রান তিনি করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই গত ম্যাচে একটা সেঞ্চুরি পেয়েছেন ম্যাচ উইনিং সেঞ্চুরি এবার অফ স্টাম্পের বাইরের বলটা ড্রাইভ করেছেন টাইমিং কতটা ভালো হচ্ছে সেটা কিন্তু ব্যাটে বলের সংযোগ দেখে বোঝা যায় তবে এবার গ্যাপটা পেলেন না আলামিন হোসেন টানা পঞ্চম ওভারে রয়েছেন বড় একটা স্পেল তাকে দিয়েছেন ক্যাপ্টেন মাশরাফি হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আলামিনের উপরে যে আস্থা মাশরাফির সেই আস্থার প্রতিদান দিয়েছে না তো এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে তিন নম্বরে রয়েছে দশ পয়েন্ট নিয়ে নেট ওয়ান রেটে সমান সংখ্যক পয়েন্ট নিয়ে আবাহনি প্রথম এবং শেখ জামান ধানমন্ডি যারা বর্তমান চ্যাম্পিয়ন তারা রয়েছে দ্বিতীয় স্থানে আরও দুটি রান এই স্কোয়ার লেগের দিকে খেলেছেন রাইজিং ডেলিভারিটা একটু স্লোয়ার ফুল লেন্থে পড়েছিল এবং সেখান থেকে আরও দুটি রান পেয়েছেন প্রথম তিনটা টট ডেলিভারির পর পরবর্তীতে দুটো রান রাবি তেজা তেইশে ব্যাট করছেন চারটা বাউন্ডারি আছে মাহমুদুল হাসান এখনো পর্যন্ত সতেরো বলে ছ রানে শি ট্যাঙ্কারের ভূমিকায় দশম ওভার অর্থাৎ আর দুটো বল হলেই ম্যাডিটের পাওয়ার প্লে শেষ হবে সেক্ষেত্রে সার্কেলের বাইরে আমরা দেখবো চারজনকে এলামিন হোসেন বাইশ রানতে তিনটা উইকেট এবারে শর্ট বল ব্যাক আপ লেনতে ব্যাকফুটে গিয়ে ড্রাইভ করেছিলেন তবে গ্যাপ পান নেই এবং ব্যাটসম্যানদের শর্ট সিলেকশনের সাথে সাথে প্লেসমেন্টটাও খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনি ভালো শর্ট খেললেন কিন্তু প্লেসমেন্ট যদি আপনার ঠিক না থাকে দেখা যাবে যে এটা বলটা চার হবে সে বলটা হয়ে গেল ডট বল এবং সেটাই হচ্ছে এই ওভারে কয়েকটা ভালো শট খেলেছেন রাবি তেজা টাইমিং ভালো হয়েছে তবে গ্যাপ বের করতে পারেননি আলামিন হোসেন ওভারটা শুরু করেছিলেন ওভার দ্য উইকেটে একটা অ্যাঙ্গেল দিয়ে এবং শেষ করছেন কিন্তু শেষ দুটো বল রাউন্ড দ্য উইকেট চ্যানেলে আবার অফ স্টাম্পের বাইরে জায়গা পেয়েছেন গ্যাপটাও গলাতে পারলেন দশম ওভারের শেষ বল অর্থাৎ পাওয়ার প্লেয়ের শেষ বল থেকে একটা চার পাবেন কিনা ফ্যান্টাস্টিক ফিল্ডিং একশোতে একশো কমিটমেন্টের জন্য দিতে হবে সেখানে রিলে ফিল্ডিংটাও হয়েছে এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং নিশ্চিত চার বাঁচিয়েছেন মাত্র দুটো রানই আসবে সেই জায়গায় পারভেজ হোসেন ইমন রিপ্লেতে আবারও দেখতে পাচ্ছি চমৎকার কাভার ড্রাইভ ছিল এবং দুজন ফিল্ডার সঙ্গে সঙ্গে ছুটছেন আধুনিক ক্রিকেটের এক সাধারণ দৃশ্য স্বাভাবিক দৃশ্য দুজন ফিল্ডার দৌড়াতে থাকেন একজন বলটা কুড়িয়ে নেবেন পরের জন রিলে ফিল্ডিংয়ে থ্রোটা করবেন সেই কাজটা দারুণভাবে করলেন পারভেজ ইমন এবং নাইম ইসলাম জুনিয়রের জুটি মাত্র দুটো রান এসছে এবং সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি দশ ওভার শেষ ছেচল্লিশ তিন উইকেট হারিয়ে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স চিরাক জানি এবং আলামিন দুজনই পাঁচটা করে ওভার করেছেন আলামিন চব্বিশ রানে তিনটা উইকেট চিরাক জানি আঠারো রান দিয়েছেন যদিও কোনো উইকেট পাননি এবং চোদ্দ রানেই তৃতীয় উইকেট পড়ার পর সেই দুজনের পার্টনারশিপটা কিন্তু গাজী গ্রুপকে খানিকটা আশার আলো দেখাচ্ছে সোহাগ গাজি প্রথমবারের মতো স্পেন অ্যাটাকে নে তিনি আসছেন গত ম্যাচে সোহাগ গাজি তিন ওভার এক মিনিটের ষোলো রান দিয়ে একটি উইকেট লাভ করেন এবং একটা অনন্য বিশ্ব রেকর্ড বিশ্বের একমাত্র তারই দখলে এবং সেটা দশম ব্যাটের হিসেবে শত রান করা এবং একই সাথে ছটা উইকেট নিয়েছিলেন ইনিংসে ওই ইনিংসেই এবং সেই অনন্য রেকর্ডটা বিশ্ব রেকর্ডের অধিকার একমাত্র তিনি সোহাগ গাজি তিনি আসছেন টেস্টেতে ছত্রিশ ম্যাচে তিরিশটা উইকেট আছে বেস্ট বোলিং ফিগার সতেরো রানে তিন উইকেট এবং ইকোনমি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এইট একতম ওভার শুরু হচ্ছে এবং কমেডি বক্সে ওয়ান সাইড পরিবর্তন নতুনভাবে যুক্ত হচ্ছেন মমিন রোহন ওয়েলকাম আপনাকে 
थैंक यू कुमार कोलन दारुन एक टा शौकल निश्चित देखे गौतम राते प्रचुर बिष्टी हुए थे एवं शौकल टाइप के बड़े खूब शुभ रहा एक टा शौकल स्वाजी एक टा शौकल एवं शेष शौकले बीस छोड़ी जाता चेन किंतु आलामिन होसे नहीं मुर्ताबो शो बोलेंगे पुरी बातों शोहा गाजी प्रथम बॉल टा जेटा बोलती हूँ ना जब शौकल थे कि अमन एक शौकले या तो चमुत का एक शौकले आलामिन हो सकें जब शुरू कर लें एवं जेवाबे ऑपोनेंट के एक बारी शुरू थे ही दुमरे मुच्छरे देर काट कोलें एक एक टा इनस्विंगिंग डेलीवरी एक एक टा बीच पॉरे बॉल एक टुकड़े खाटोलेंग से एक टुकड़े टेने दिए थे मामूद अकॉन पर जो तो छः चौलीस तीन वही के थे प्रथम तीन जोन बैटर के ही अकॉन जब तीन टाइप के देखते हैं जब पातन घोटे से इबर किन्तु क्या स्ट्रेटनर आराग बार डिफेंसिव मोड़े खेलने बंग तीन टाइ आलामी ने दाखो ले प्रथम दो टा बोल्ड प्रथम बॉल टा दारुना टा इनस्विंगिंग डेलीवरी बं सेकेंड विकेट टा जेटा शेटा शारुषे बोल्ड कोरे सिलन इनस्विंगिंग डेलीवरी ते दुर्दान तक टा बॉल फरहाद हुसैन के एवं तृतीय विकेट टा तिनी तुले तुले नहीं ऐसेरन हबीबुर हमन सोहान एलबीडब्ल्यू फादे पोरे सिलन तिनी शेटा उच्च इनस्विंगिंग डेलीवरी सोहान शेटा के खेलते पारे नहीं पैडल डॉट बॉल बात से कोलन एवं ज्योतो डॉट बॉल बार बे जोकन रन कम विकेट आर ली तीन टू विकेट पूरे गए थे एवं एयर पॉरे ज्योतो डॉट बॉल शंख बार बे बैटर आ किन्तु ततो बेशी बिजोली तो हबेन शॉट खेलते जेवन रन बेर करते जेवन एवं शेइ शुजोक टेकिन तो बोला रखा जल लगा बेन आ वो अब उस शोषित पर जो तो पेच हैं, ये वक्त एक टू ढीमे ताले फील्डिंग के शुभ आदेश आर्मी टीम आन पेच हैं, शेष बॉल तक रान आश्लो, शाह चौलीस तीन विकेटे, गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स, एक आउट ऑफ़ आर किंतु देखते देखते शेष हुए चमु प्रथम बारे मात्र एक रान दिए चें, तीनी ओ क्रिपों दे तालिका चौबीस रान दे तीन तीन टू विकेट इकोनॉमी चार दशमिक आठ दर्शक रा इस चेन जेताज के बिग स्टार रा रोहतन माचे विशेष के मास्टर फिर बिन मुर्तुजर को था बोल बोलती है एवं तार किंतु अशुंग को भक्तों रोहतन फैन फॉलोअर्स रोहतन एवं अनेक के देखते बच्चे वैके बारे शौकल वाला थी कि खेला � कैप्टन अकबर हाली गाजी कुकी के डर से जानते तो शॉपने को कल्पना करते पारे नहीं ऐतबो बड़ो भी पड़ जाए अंतो तो शाम ने धारा दी तो जाते मुक्ता हाली बैटिंग ऑलराउंडर दुबई तो उन चीजों टीटेन प्रिकेटे आरुन खेल चाहे दुई मौसम आगे वो घर बेटा फालो दृश्य हम रहे देखलम कैमरा क्रो देर मुक्तर अली लिस्ट आते उन्होंने पंचाश मैचें चौथी स्टार विकेट आचे बेस बॉलिंग फिगर शायद तुझे ने चार विकेट प्रथम बॉल स्टंप पे ऊपर किसी ने फुल आलें राइट कोर चलन शो जा बैठे मिडाउन पे मशरूम पे बॉल जाता कुने तोल लें तातो कुने हम एक टा सिंगल द बैटर के मोते चमत्कार बोझा पड़ा � गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स ये विकेट आके तो कोलर आम्रा आगे थे ये जाने जैसे शौकल बाला बैट कोर्ट एक तो खानी डिफिकल्टीज था के एक अने एवं बॉल गुली लो हुए जाए विशेष करे जोखन ब्रिस्टी होए ब्रिस्टी पौरे जो मौसम चाटा था के बोलते बोलते पौरे बॉल आपीश तबे नोमेंस लैंड नाइम इस्लाम बेश एवं विकेट का तो बोल सकते हैं जब ये विकेट टा जारा प्रथम में बैट करें ना हम देखें थे जी एक है ना जारा ही टॉस जेतें तारा किंतु आगे फील्डिंग टा बेचें ना क्या रोना एक है ना बैट करा रहा है तो कहने डिफिकल्ट शुरू दिखे तो अबे धीरे-धीरे ये विकेट के उन बैटिंग शोहायोग हो जाए � 
দরবল এবং সে কারণে শুরুর ব্যাটারদেরকে অবশ্যই সাবধানী হতে হবে একটু দেখে খেলতে হবে ফুট মুভমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই উইকেটে এবং সেটাই কিন্তু আজকে মিস করেছেন ব্যাটাররা যে তিনজন ব্যাটার ফিরে গেছেন ফুটওয়ার্ক খুব একটা ভালো ছিল না দেখে খেলতে পারেননি এবং আলামিন সেই ফায়দাটা নিয়ে উইকেটের যে সহায়তা সেটা বলবে হানড্রেড পারসেন্ট তিনি কাজে লাগিয়েছেন মুক্তার আলী অস্টাম্পের বাইরের বস লোয়ার ক্যাচ থাকলো জাস্ট ওয়ান বাউন্স ব্যাটসম্যানকে শর্ট খেলতে বাধ্য করেন মুক্তার আলী বোলিংয়ে আমরা এই বিষয়গুলো দেখে আলামিন হোসেন তিনি ফিল্ডিং করছিলেন লঙ্গন অঞ্চলে জাস্ট সামনে বল পরে ব্যাক অ্যান্ড স্লোয়ার দেখুন একেবারে টেলি শটের মতো ক্রিকেটেও শট কিন্তু নয় এটা এক্সাক্টলি এটা যে ডাঙ্গুলি খেলে খেলে না গ্রামে ছেলে ছেলেরা যে ডাঙ্গুলি খেলে সে ডাঙ্গুলি শট আমরা বলতে পারি যেভাবে শটটা খেলেছেন একেবারেই প্রিপেয়ার ছিলেন না একেবারেই সেটাতে কোনো আর্ট নেই সৌন্দর্য নেই এরকম একটা শট পরে বল এবারে আলতো করে খেলেছেন একটা ফ্লিক করবার মতো করে সাব্বির রোমন ফিল্ডা বারোতম ওভারে আরও একটা বল বাকি রয়েছে ওভার থেকে অলরেডি চারটা রান এসছে মুক্তার বল করছেন নিজের প্রথম ওভারে এবং পার্টনারশিপ কিন্তু হয়ে গেছে ছত্রিশ রানের একান্ন বল থেকে ছত্রিশ রানের একটা পার্টনারশিপ এই দুই ব্যাটারের মধ্যে মাহমুদুল হাসান লিমন এবং রাভি তেজা রাভি তেজা বত্রিশ বল থেকে সাতাশ লিমন ২৬ বল থেকে নয় কিছুটা ধীর স্থির কিছুটা সাবধানী লিমন আরও একবার ব্যাক অ্যান্ড স্লোয়ার এই ধরনের ডেলিভারিগুলো ম্যাক্সিমাম বলগুলিতে করে থাকেন মুক্তার আলী শেষ করেছেন তিনি পাঁচ রান দিয়েছেন বাউন্ন তিন উইকেটে কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার বারো ওভারে খেলা শেষ হয়েছে রাবি তেজা সাতাশ রানে ব্যাট করছেন বত্রিশটি বল ফেস করেছেন চারটা বাউন্ডারি এবং সাতাশ বলে দশ রানে তারই পার্টনার মাহমুদুল হাসান সোহাগ গাজী প্রথম ওভারে মাত্র এক রান দিয়েছিলেন একদিকে মিডিয়াম পেস বোলিং অপর দিকে ডানাতে অফ স্পিনার এবং একজন যেহেতু ডানাতে অপর জন বাম হাতি সেই জায়গাটায় ভেরিয়েশন রাখছেন মেশরাফি বিন মুরতাজা আয়োজনটাঞ্জের ফতুল্লা খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আলমিন হোসেন প্রথম ধ্বংসলীলাটা তিনি চালিয়েছিলেন এবং কল্যাণ আলামিন কিন্তু আগের ম্যাচগুলোতে সেভাবে তাকে দেখা যায়নি তার পারফরমেন্স বা তার বোলিংয়ে এই ধরনের যে অ্যাকশান বা এই ধরনের যে অ্যাগ্রেসিভনেসটা সেটা কিন্তু মোটেও ছিল না আজকে যেভাবে বল করলেন মনে হচ্ছিল যে শুরুর দিকে আর আলামিন একেবারে শুরুতে যেভাবে তিনি এসছিলেন আলামিন সেই আলামিনকেই যেন আজকে দেখা যাচ্ছিল এবারে ওভারে প্রথম বল ফ্লাইটের দিয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে ধেয়ে এসে সেটাকে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন ব্যাটার লিমন ডট বল দিয়ে ওভার শুরু করলেন সোহাগ গাজি সোহাগ গাজি এর আগের ওভারটা দারুণ করেছেন শেষ বল একটা রান দিয়েছিলেন না হলে মেডেন ওভার পেতেন সেটা পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে চমৎকার ডেলিভারি গুড লেংথ একটুখানি নিচু হয়ে যাওয়া বল সেটাকে দেখে শুনে না খেললে যদি ব্যাটে ঠিক মতো না খেলতে পারেন এল বিডাব্লিউ হয়ে যাবেন কিংবা বোল্ড হয়ে যাবেন দারুণ বোলিং সাথে বাউন্স আদায় করছেন এবার ফুল টস মিড উইকেট আউট চল দে ফুল শট এ জাস্ট ওয়ান বাউন্স শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে চারটি রান প্রথম বাউন্ডারি মাহমুদুল হাসানের ব্যাটে ছাপ্পান্ন তিন উইকেটে দেখুন একেবারে লফুল টস গুড ট্রিটমেন্ট বিউটিফুল পুল এবং মিড উইকেট অঞ্চল দে জাস্ট ওয়ান বাউন্স চারটি রান পেয়েছেন মাহমুদুল হাসান ছাপ্পান্ন তিন উইকেটে গাজিকুর ক্রিকেটার মাহমুদুল হাসান চোদ্দতে অপরাজিত ফ্লাইটের দিতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো হয়নি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে দিতে পারেনি পরে বলটা এবার কিন্তু লেগ স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন অন সাইডে রান পাবেন না স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডা ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই ম্যাচটি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিংটা চুজ করেছে অপোনেন্টকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সকে ব্যাটিংয়ে এবং ব্যাট করতে এসে খুব কুইক তিনটা উইকেট হারিয়ে একেবারে খাদের কেনারায় সেখান থেকে এই মুহূর্তে দলকে টেনে তোলার কাজটা করছেন রাভি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান লিমন একটা ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করার চেষ্টা করছেন স্কোরবোর্ডটাকে সমৃদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন মাহমুদুল হাসান লিমন অন স্ট্রাইক সোহাগ গাজি ভালো বল করছেন আগের ওভারে এক রান দিয়েছেন এই ওভারে অবশ্য একাধিক রান দিয়েছেন তিনি তবে এখন পর্যন্ত একটা বাউন্ডারিও কনসিড করেছেন 
এবারে পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে এবারে কিন্তু কটেন বোল্ডার ভালো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল ভালো একটা সুযোগ প্রায় পেও গিয়েছিলেন বলটাকে তবে তালুতে জমাতে পারেননি শেষ বল ছিল এটা তার এই ওভারের পাঁচ রান দিয়েছেন এই ওভারের সোহাগ গাজি আরও একবার সেই বলটা করলেন ইয়েস রবি তেজা ও জাস্ট সামনে বলটা ড্রপ পড়েছে তো অসাধারণ ডেলিভারি ছিল ট্রেনের সাথে একটা ভালো বাউন্স দেখলাম এবং ব্যাটসম্যান যে খুব যে স্বাচ্ছন্দে খেলেছিলেন তাকে তো বলা যাচ্ছিল না রবি তেজা সাতাশ রানে ব্যাট করছেন তার সঙ্গে মাহমুদুল হাসান পনতে ব্যাট করছেন তেরো ওভারে সাতান্ন তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং বিকে স্পির তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে অপর ম্যাচ অর্থাৎ বিকে স্পির চার নম্বর মাঠে খেলা শুরু হয়েছে মোহাম্মডান স্পোর্টিং ক্লাব এবং শেখ জামালের মধ্যে এবং মোহাম্মডান শেখ জামালের বিরুদ্ধে তারা টস এরে ব্যাট করছে ভালো সূচনা কোনো উইকেট না হারিয়ে পনেরো ওভারে শেষটি রান তুলেছে যেখানে ইমরুল কায়েস দলের ক্যাপ্টেন উনচল্লিশ এবং রনি তালুকদার তিনি ব্যাট করছেন বাইশ রানে যেহেতু আয়ারল্যান্ডের সাথে টি টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়েছে সেই জায়গাটা রনি তালুকদারকে তার সার্ভিসটা পাচ্ছে আজকের ম্যাচে মামাডা এক্স্যাক্টলি পরে বল চমৎকার ডেলিভারি গুড লেংথ ডট বল এবং কল্যাণ এর মধ্যে কিন্তু সকালবেলা মুস্তাফিজুর রহমান তিনি কিন্তু উড়াল দিয়েছেন ভারতের পথে তার দল দিল্লি ক্যাপিটালসে জয়েন করবেন তিনি আজকেই আইপিএল শুরু হয়ে গেছে অলরেডি এবারে কিন্তু পুল করে দিয়েছেন একেবারে স্লটে পেয়েছিলেন দারুণ পানিশমেন্ট মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে ছক্কা সেকেন্ড ওভার বাউন্ডারি ইনিংসের প্রথম ওভার বাউন্ডারিটা হাঁকিয়েছিলেন হাবিবুর রহমান সোহান দ্বিতীয়টি মাহমুদ হাসান একেবারেই টস টাফ ডেলিভারি রিচের মধ্যে গুড পানিশড এবং একটি চার একটি ছক্কা তার সংগ্রহ বেড়েছে এই মুহূর্তে একুশ তেষট্টি তিন উইকেটে রবির সংগ্রহ সাতা কত দ্রুত রান বাড়াচ্ছেন এই মুহূর্তে মাহমুদুল হাসান একটু আগে ছাব্বিশ বলে ছিল নয় সেখানে এখন চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ বলে বাইশ রান সুতরাং বুঝতেই পারছেন যে কিভাবে ব্যাট চালিয়ে খেলছেন এই মুহূর্তে এবং সব ঠিকঠাক মতো হচ্ছে যে বলটা যেভাবে খেলতে চাচ্ছেন চাচ্ছেন সেটা পারছেন এবং বিকেএস পে তিন নম্বর মাঠে ইতিমধ্যে খেলা শুরু হয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা ব্যাটিং করছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে টস এরে এই মুহূর্তে তাদের সংগ্রহ তিয়াত্তর এক উইকেটে সাদা দ্বীপ চল্লিশ রানে এবং আলামিন জুনিয়র তিনি এক রানে ব্যাট করছেন আসছেন এই মুহূর্তে মুক্তার আলী ব্যাকালে ড্রাইভ করেছিলেন তবে সোহাগ গাজিকে বিট করতে পারলেন না পয়েন্টে দারুণ ফিল্ডিং এবং তিনটি ম্যাচ তিনটা ভেনুতে প্রতিটা রাউন্ডে ছটা ম্যাচ এবং দুই দিনের খেলা হয় ছটি ম্যাচ ও সেখানে একটা বিরতিও থাকে একদিনের তবে গত দু দিন অবশ্য আবার বাজে আবার কারণে দুটো দিন বিশ্রাম রাখা হয় এবারের এই লিগের এবং আজ থেকে শুরু হয়েছে ষষ্ঠ রাউন্ড আরও একটা সিঙ্গেল লেগ বাই সূত্রে আবার শাফিন শরীফ তার সঙ্গে তানভীরকে দেখছেন লেগ স্পিনার জাতীয় দলেও কিন্তু সুযোগ পেয়েছেন এক্স্যাক্টলি তবে সেভাবে নিজেকে প্রুভ করতে পারেনি ন্যাশনাল সার্কিটে যে কারণে স্থায়িত্বটা বেশি দিন হয়নি উনপঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ কিন্তু এই মুহূর্তে তৈরি করে ফেলেছেন এই দুই ব্যাটার তেষট্টি বল থেকে দুর্দান্ত ব্যাট অলরেডি পঞ্চাশ রান হয়ে গেছে পঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ পরে বল খেলেছেন অফ সাইডে নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি ফিল্ডিং করলেন আরও একটা রান এরই সাথে চোদ্দতম ওভারে খেলা শেষ চৌষট্টি তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স অলরেডি আগেই পঞ্চাশ রানের পার্টনারশিপ করে ফেলেছেন দুই ব্যাটার এবং চোদ্দ রানে পড়েছিল তৃতীয় উইকেট সেখান থেকে এই মুহূর্তে দলীয় রানটা পঁয়ষট্টি অর্থাৎ একান্ন রানের জোটে চৌষট্টি বলে এবং এই পার্টনারশিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক্স্যাক্টলি রাভি তেজা দারুণ খেলেন এর আগের ম্যাচটাতে তিনি একটা হান্ড্রেড তুলে নিয়েছেন একশো এক রানের দুর্দান্ত একটা ইনিংস রাভি তেজার কাছ থেকে দলকে জিতিয়েছিলেন এবং এই মুহূর্তে ড্রিঙ্ক ব্রেক ড্রিঙ্কস ব্রেক আমরা নিশ্চয়ই কিছুটা সময় আমরা পেতে পারি একটুখানি বিরতি আমরা নিতে চাই
ड्रिंक्स ब्रेक टा शेष आवारों शागुरों जाना अच्छी शाराशुरी शाम प्रोजेक्टे आमे दिन पार्वे जब हम मोमिन रोहन अपने दर शाम गिरोए थे तो तुम पावर प्लेयर भेतो टाइ तारुन बॉल पुरे चले नाला मिनो सेन एक एक पर एक विकेट तूले निये चेन अबे तार पौर रवि तेजा एवं मामूदुलर मध्य एक टा भालो जूटी मामूदुल तीन योगिन तो हाथ चाले खेला चेंदु तो बड़ो शॉट खेला चेंदु लेक सारे रिपोर्ट दे ड्रिंक्स ब्रेक के अब उसे ही खाने का स्ट्रेटजी ठीक ठाक करा शुरू जोक था बे दुई डॉलर जोन नहीं ये बंग शे कथा बात तो निश्चित हुए गए थे बंग अखों ना बरो खेला टा शुरू होते जाते स्पिन आक्रमण � स्पीन आक्रमण एर नेता शेटा बोल लो किन्तु भूल हो बेना वेरी मच एक्सपीरियंस शोहगाजी जातियों दाले सर्विस दिए चंन बहु बच्चोर तबे अखुन रेडर एर बायरे रोए चंन टेस्टलीप निया बॉल कोट चंन स्टैम्पेर उपर लाइन रवि तेजा खूब एक टा कैप शॉट खेला शुजोगी पन्नी जागा पन्नी आशुले जे कारणे प्र मैच में निंग नॉक टक खेले थे लेन गाजी ग्रुप क्रिकेटर से जोनो प्राइम बैंक के विरुद्ध थे टक गुरुत्व पुनो जॉय तुलनीय थे वो तो मौसम टाइ गाजी ग्रुप क्रिकेटर इस तरह किंतु अनेक के अबक करे दिए बंग मोहम्मद अनिल मोतो दाल के पीछे फेले तारा सुपर लीग के जागा पे चिलो विच इस अ ग्रेट अचीवमे� ड्राइव कर फिल्डिंग हलो आए बारे जन स्ट्राइक रोटेट कर लें ओभारे प्रथम रान आसल रवि तेजर कथा बिल्कुल पाँच मैच खेले एर आगे मैचे आगे रान कर दोशो एकचल्लिस गत मैचे एक सेंचुरी तरह से एक सौ एक रान सेटाई एवर आसर एन पर्त तो हाइस्ट स्कोर एक मैचे रवि तेजर एवरेज सिक्सटी पॉइंट टू फाइव स्ट्राइक रेट 94.14 दारुन स्ट्राइक रेट 50 ओवर्स क्रिकेटे शाहजहाँ डायरेक्टर आन महमूद उल्लाह बैठ थे के ये बारे स्पिनर दर बिरुद्ध है हमारे मनोहर है खाने के टा शाबुलील बैटिंग टा करा शुरू जोग पाते हैं महमूद उल आठवीं बॉल थे के बाईशे पहुँचे गए थे शुरू टा खूबी धीर गोती ते कोरे चलन तबे अ टॉप ऑर्डर तीन जोन आउट हुए जाओ और पॉर जो ड्यूटी टा प्रयोजन चिलो गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स से शेटा तुले दी तो शौक हम हुए थे नहीं माहमुदुल रवि ड्यूटी 50 प्लस एक टा पार्टनरशिप ए मोर्टे स्टेप बायरे मुनीम शहरियार फील्डा तो तुम्हें पाये बॉल टा थमा लेन एक्टर रन 68 फॉर थ्री गाजी ग्रुप क बाईश रन तुलना से नाखून पूर्ण आठत्रीस बॉल थे कि रवि तेजा एक टू खानी तेजस क्रिया तो देखा था सिंटीनी आठत्रीस बॉल थे कि त्रीस रन तुलना से लिमोन एवर किन्तु फ्लाइटेड डेलीवरी लेकिन स्टंप पे ऊपरे खेले चलान साइडे नारों एक टू रन भला बॉल गुले देखे खेलवा चेस्टा कोर्ट से ने बं रिशादे पन्नो तो मोहरे खेला शेष उन्नोशो तुर तीन विकेट है गाजी ग्रुप क्रिकेटर्स एवं प्रथम तीन टा विकेट है नामेर पासे किन्तु आलमीने नाम और साथ तीन टा विकेट तीन तुले नहीं आते ना उसके दूर दांतो बोलिंग परफॉर्मेंस तार कास्ते के प्रथम विकेट टा मेहदी मारूफ के तीन फिरिये चिलन सेकेंड रवि तेजा एवं महमूदुल हसन लिमोन यही दुई बैठा रहे शेकिचुरा संगजो तो किचुरा विकेटर जे कैरेक्टर शेटा बीबे चना कोरे खेलवा चेष्टा कोर्से ने बंग ए विकेट बार बार यामरा बोलते जे ए विकेट टा शौकाल बाला किचुरा अनप्रेडिक्टेबल हुए जाए किचुरा निचु हुए जाए बॉल कोखनो अनिवन बाउंस करे एवं शे ही विषय गुलो जिदे आपने माथा रखते पारें शे गुलो देखे खेलते पारें फुट मूवमेंट आपने भालो थाके फुट वर्क टाके ठीक ठाक मोतो कोरते पारें बॉलेर गुना गुन विचार कोरे बॉल देखे खेला टा सबसे बड़ा व्यापार जे ए विकेटे बॉल देखे खेला टा शुरू देखे विशेषकर फर्स्ट इनिंग्� 
একটু ফিফটিন ওভারস আপনি যদি দেখে খেলতে পারেন এরপরে কিন্তু আপনি রান পাবেন অনায়াসে রান পাবেন মারার মতো বল পাবেন স্লটে বল পাবেন যেটা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি রাভি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান লিমন তারা কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যে খেলতে পারছেন খুব একটা বেশি চান্স তারা ক্রিয়েট সেভাবে করছেন না খুব একটা বিপদে পড়বার মতো বা খুব একটা আনইভেনলি কিছু হয়ে যাওয়ার মতো কিন্তু এখন পর্যন্ত সফট হ্যান্ডে খেলছেন দেখে শুনে খেলছেন যে বলগুলো রান বের করার মতো সেগুলো তো রান বের করছেন সুতরাং এই উইকেটে কিন্তু অলওয়েজ এখন পর্যন্ত যতগুলো ম্যাচ হয়েছে এবারের সিজনে প্রত্যেকটা ম্যাচেই কিন্তু একই ক্যারেক্টার শো করেছে উইকেটের ক্যারেক্টার বিচার করলে অবশ্যই মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে যে কটা খেলা হয়েছিল ডিপিএল এর শুরুর দিককার সেখানে কিন্তু আমরা তিনশো পঞ্চাশ প্লাস তিনশো সত্তর এই ধরনের স্কোরও দেখেছি সুতরাং রান স্কোরিং উইকেটে রান আসবে এবারে ওভার দ্য টপ খেলেছেন মুক্তার আলী খুবই খারাপ একটা বল একেবারে হাফ বলি লোপ্পা ডেলিভারি মাহমুদুল ঠিক তুলে দিলেন বলটা একটা লফটেড অফ ড্রাইভ অ্যাকশন রিপ্লেতে আরও একবার দেখব একেবারে ড্রাইভিং স্লটে ব্যাক হ্যান্ড স্লোয়ার দেওয়ার চেষ্টা ছিল চমৎকারভাবে তুলেছেন মিড অফের ফিল্ডার দাঁড়িয়েছিলেন সেখানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন ওয়ান বাউন্সে বল সীমানার বাইরে মাহমুদুল হাসান ছন্দে ফিরছেন একটু একটু করে সেটা কিন্তু গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য অবশ্যই একটা ভালো সংবাদ এর আগের দুই ওভার থেকে বারোটা রান দিয়েছিলেন মুক্তার আলী খুব একটা ছন্দে এখনো পর্যন্ত বল করতে পারছেন না খানিকটা ভ্যারিয়েশন দেওয়ার চেষ্টা করছেন ক্রস সিমে বলটা ধরে এগিয়ে আসছেন পরবর্তী বলটা নিয়ে এবারে লেগ স্টাম্পের অনেকটা বাইরে ওয়াইডের সঙ্গে আসতে পারে আম্পায়ারের কাছ থেকে এবং সেটাই আসলো খানিকটা খেয়েই হারিয়ে ফেলেছেন লাইন লেন্থের মুক্তার আলী এই মুহূর্তে এই ওভারটা খুরুচে হয়ে যাচ্ছে সাতটা রান চলে এসছে মাত্র তিনটা লিগাল বল থেকে পঁচাত্তরে পৌঁছে গেছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং যে ধরনের শুরুটা পেয়েছিল মনে কিন্তু হয়নি এত তাড়াতাড়ি কামব্যাক করতে পারবে তবে মোটামুটি ভাবে একটা রিকভারি করতে পেরেছে জুটিটা একজাক্টলি একটা ভালো কামব্যাক কিংবা ইনিংস মেরামতের যে কাজটা তারা কিন্তু দুজনেই বেশ ভালোভাবে করতে পেরেছেন বিশেষ করে মাহমুদুল হাসান লিমন শুরুটা করেছিলেন খুবই ধীরে গতিতে খুবই সাবধানী একটা শুরু প্রথম ছাব্বিশ বল থেকে নয় রান এর পরে অনেকটা যখন সেট হয়ে গেলেন যখন বল পাচ্ছেন ব্যাটে সেই সময় কিন্তু রান তোলার চেষ্টা করছেন ওভারে পরে বল এবার ভালো ডেলিভারি ছিল গুড লেং এবারে বোলার এবং ব্যাটারের মধ্যে একটা সংঘর্ষ ব্যাটার তার পপিং ক্রিজে ছুটে যাবার চেষ্টা বোলার তিনিও বলটাকে ফিল্ডিং করবার একটা চেষ্টা মুক্তার আলী এবং উইকেটের অনেকটা বাইরে গিয়ে আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে সামনে দিকে এগিয়ে এসে আলতো করে পুশ করে সিলি মিডনে রেখেই রান নেওয়ার চেষ্টা এবং দুজনের মধ্যে ছোট্ট একটা কথার লড়াইও আমরা দেখলাম ফিল্ডার এবং এবং সাব্বির রহম রহমান রুমন তিনি ছুটে গেছেন ব্যাটারকে বলছেন না তুমি এটা মোটেও ঠিক করনি তুমি তো দৌড়াবে হচ্ছে উইকেটের পাশ ঘেসে তুমি এতটা দূরে এসে এখানে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করলে এটা মোটেও ঠিক নয় একটা চমৎকার ভিউ ক্যামেরা ক্রুদের লেন্সে একটা পাখি একাকিত্ব একটা পাখি একাকি একটা পাখি এই মুহূর্তে তবে আজকে সকালে কিন্তু দুর্দান্ত পারভেজ সকালে যখন অফিসে আসছি আমরা বা যখন কমেন্ট্রি করবার জন্য আসছি তখন যে এনভায়রনমেন্ট বা একটা ঠান্ডা হাওয়া চমৎকার আকাশ একেবারে নির্মল প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতির কিছুটা নমুনা আমরা এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি টে স্পোর্টসের ক্যামেরা ক্রুদের লেন্সে ব্রডকাস্টিং পার্টনার টে স্পোর্টস এবং এই খেলাটা আপনারা সরাসরি উপভোগ করছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে এবং ফতুলার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হচ্ছে আজকের এই ম্যাচটা গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার ক্রিকেটার্স এবং লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ আবারও সেই বলটা একটা জেন্টার পুশ ছোট্ট করে পুশ করেই রাভি তেজা ওয়াজ আ ব্যাটার রাভি তেজা এবং মুক্তার আলীর মধ্যে সেই সংঘর্ষটা এবং ব্যাটটা হাত থেকে ছুটে গিয়েছিল কোনো মতে পপিং ক্রিজে ঢুকেছেন তিনি এবং মুক্তার আলী খুবই বিরক্ত হয়েছেন যে তুমি তোমার লেন দিয়ে তুমি দৌড়াবে তুমি লেন ছেড়ে তুমি এতটা বাইরে কেন এসছো দুজনের মধ্যে একটা ফুট রেস দেখে মনে হলো একটা স্প্রিন্টিং প্রতিযোগিতা হচ্ছে তবে সেখানেই খানিকটা সংঘর্ষ হলো এবং রবি তেজা তিনি কিন্তু তার বা হাতটা বেশ কয়েকবার ঝাড়ছেন অর্থাৎ হাতে হয়তো ব্যথাও পেয়েছেন তিনি কবজিতে ওভারের খেলাটা শেষ হলো ডট বল দিয়ে ষোলো ওভারের খেলা শেষ সাতাত্তর তিন উইকেটে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স যেটা বারবার বলছি দুই রানের মধ্যেই দুটো উইকেট পড়েছিল চোদ্দ রানে পড়েছিল তৃতীয় উইকেট তারপর থেকে মাহমুদুল হাসান লিমন এবং রবি তেজার জুটি সেটা কিন্তু একটা ভালো অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই স্কোর কার্ডটাকে বোলার এখনও পর্যন্ত চারজন বোলার বল করেছেন মাত্র একটা স্পিনার 
সোহাগ গাজি তাকে আমরা অ্যাকশনে দেখেছি নাইম ইসলাম জুনিয়র রয়েছেন এখনো বল করতে আসেননি এবং সবচাইতে যাকে নিয়ে সকলের একটা প্রত্যাশা আছে ক্যাপ্টেন মাশরাফি মুর্তজা তিনি কিন্তু এখনো বল করতে আসেননি একজাক্টলি এবারে মাশরাফি বিন মুর্তজা যা করে দেখাচ্ছেন বা দেখিয়েছেন সত্যিকার অর্থে অবাক করবার মতো পারফরমেন্স তার কাছ থেকে দুর্দান্ত পারফরমেন্স মাশরাফি বিন মুর্তজার কাছ থেকে বিকেএসপিতে এক ম্যাচে যেভাবে বল করেছিলেন তিনি সেটা তাকে অনেকে ওপরের দিকে রেখেছিল তবে এই মুহূর্তে তিনি চার নম্বরে নেমে গেছেন হাইয়েস্ট উইকেট টেকারদের মধ্যে চার ইনিংসে এগারো উইকেট তার চারটা মেইডেন এভারেজ থার্টিন পয়েন্ট থ্রি সিক্স এবং এক ম্যাচে ফাইফার পেয়েছেন তিনি বিকেএসপির ওই ম্যাচটায় পাঁচটা উইকেট হ্যাট্রিক সহ পাঁচ উইকেট দুর্দান্ত বোলিং এবং এই এই যে এসেও এই সময় এসেও আমরা আরও একবার সেই রিপ্লেটে দেখছি দেখতে পাচ্ছি যেখানে রাভি তেজা এবং মুক্তার আলীর মধ্যে একটা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল রাভি তেজার কি আসলে নিজের লাইনে দৌড়ানোর সুযোগ ছিল কিনা বারবার রিপ্লেটা কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে যে তিনি যে সময় দৌড়িয়েছেন ঠিক তার সামনে দিয়ে মুক্তার আলীও যাচ্ছেন সুতরাং তিনি যদি অপেক্ষা করতেন মুক্তার যাওয়ার পর তিনি স্ট্রেট লাইনে দৌড়াবেন তাহলে কিন্তু তার উইকেটটা হয়তো এক্সাক্টলি এটা এরকম হয় আপনি ব্যাটাররা তো নিশ্চয়ই তার সবসময় টার্গেট থাকে যে আমি পপিং ক্রিজে আগে আমাকে যেতে হবে সেইফ জোনে আমাকে যেতে হবে আসলে ওই সময় না মানে ওই খেয়ালটুকু রাখা খুবই কঠিন ফ্র্যাকশন অফ সেকেন্ডের মধ্যে আপনাকে ডিসিশান নিতে হবে এবং একজন ফিল্ডার ট্রাই করেন যে কত দ্রুত তিনি বলের কাছে রিচ করতে পারবেন বল ধরে যদি তিনি উইকেট ভেঙে দিতে পারেন একটা ব্রেক থ্রু নিয়ে এসে দিতে পারবেন এবং এবং এখন কিন্তু ব্রেক থ্রুটা মাস্ট নিডেড হয়ে গেছে একটা বিগ পার্টনারশিপের দিকে এগুচ্ছে এই দুজন যেভাবে করে খেলছেন তাতে করে উইকেট না পড়লে ভালো সংগ্রহের দিকে এগিয়ে যাবেন তারা অনায়াসে পরে বল ব্যাক ফুটে গিয়ে আলতো করে সেটাকে ডিফেন্স করেছেন সোহাগ গাজি তিনি বল করছেন ব্যক্তিগত চতুর্থ ওভারে বল করছেন এর আগে তিন ওভার থেকে দশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই উইকেট পাবেন কি করে যে তিনটা উইকেট পড়েছে সে তিনটাই কিন্তু আজকে আলামিনের দখলে আলামিন প্রথম ওভারে বল করতে এসে ইনিংসের সেকেন্ড ওভারটা ছিল তার এবং পরপর দু বলে প্রথম বলেই একটা উইকেট সেকেন্ড বলে একটা উইকেট পরপর দুই বলে দুইটা উইকেট পেয়ে হ্যাট্রিক চান্স ক্রিয়েট করেছিলেন তবে হ্যাট্রিকটা পাওয়া হয়নি শেষ পর্যন্ত পরে অবশ্য একটা উইকেট পেয়েছেন তিনি সেটা সোহানের উইকেটটা এবং তিন উইকেট নিয়ে তিনি এখন একমাত্র উইকেট টেকা এই ম্যাচে সোহাগ গাজি তিনি অন্তত ডানহাতি ব্যাটারকে বেঁধে রাখার মতো একটা লাইন বজায় রাখতে পারছেন রাউন্ড দা উইকেটে আসছেন বাহাতির জন্য गुरुपूर्ण आबादी চার বল থেকে মাত্র এক রান এসছে এবং পার্টনারশিপটা বাড়ছে এই মুহূর্তে একষট্টি রানের একটা পার্টনারশিপ এই দুজনের মধ্যে দুর্দান্ত যেটা দরকার ছিল আর্লি তিনটা উইকেট একটা ডামি করে দেখালেন বলটা কিন্তু গ্রিপ করতে পারেননি মুক্তার আলি কিন্তু দেখালেন যে থ্রো করে উইকেট ভেঙে দেব ভয় দেখালেন ব্যাটারদেরকে যাই তবে একটা রান নেওয়া থেকে আটকাতে পারেনি দুই ব্যাটারকে একবার যেন স্ট্রাইক রোটেট করেছেন রান রেসে রাভি তেজার ব্যাট থেকে রাভি তেজা তেতাল্লিশ বল থেকে বত্রিশ এ মুহূর্তে মাহমুদুল হাসান লিমন পঁয়তাল্লিশ বল থেকে ত্রিশ রান ওভারের শেষ বলটা লেগ স্ট্যাম্পের উপরে পুল শট খেলতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি মাস ব্লেডে খেলতে পারেনি ভেতরের কানে লেগে বলটা গেল ফাইন লেগের দিকে ততক্ষণ অবশ্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন দুবারের জন্য দুই ব্যাটার শেষ বল থেকে দুটো রান এরই সাথে শেষ হলো সতেরোতম ওভারে খেলা তিরাশি একাশি একাশি তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার টসে যখন হেরেছিল ঠিক সেই সময়টায় আমার মনে হয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী নিজে হয়তো ভাবছিলেন টসে জিতলে ফিল্ডিংয়ে নেবেন কারণ এই ধরনের উইকেটে আগে বল করতে পারার একটা সুবিধা আছে অন্তত প্রথম দশ ওভারে সেই কাজটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা দারুণভাবে করতে পেরেছে এবং আজকে যদিও মাশরাফি মোর্তজা তিনি খেলছেন লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের ক্যাপ্টেন রেগুলার ক্যাপ্টেন তবে আজকে টসে তিনি পাঠিয়েছিলেন ইরফান শুকুরকে নাইম ইসলাম জুনিয়র প্রথমবারের মতো বোলিং অ্যাকশনে বাহাতি অর্থোডক্স স্পিন 
রাভি তেজার বিরুদ্ধে প্রথম বলটা তিনি করবেন তার জন্য যে ফিল্ড সেট আপ মিড অফে ফিল্ডার রয়েছে কাভারে ফিল্ডার শর্ট থার্ড ম্যানে একজন ক্যাচিং মিড উইকেট একজন ফিল্ডার এবং ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে একজন ফিল্ডার রয়েছে ইনার সার্কেলের মধ্যে প্রথম বলটা অফ স্ট্যাম্পের বাইরে অফ ড্রাইভ মিড অফের ফিল্ডার মুক্তার আলি বলটা নাগালে পেয়েছেন অবশ্য একটা রান আটকাতে পারবেন না প্রথম রানটা এই ওভার থেকে নিয়ে নিলেন রবি তেজা পৌঁছে গেলেন চুয়াল্লিশ বল থেকে তেত্রিশ রানে মাহমুদুল হাসান লিমন ছেচল্লিশ বল থেকে বত্রিশ করেছেন খুবই ধীর গতিতে শুরু করার পর এখন পিক আপ করছেন তার ইনিংসটা ওয়েল কনস্ট্রাকটেড ইনিংস সোফার আসেন নাইম ইসলাম জুনিয়র স্টাম্প টু স্টাম্প লাইন ভেরি অ্যাকিউরেট তানভীর হায়দার আবারও মিড উইকেট অঞ্চলে তৎপর ফিল্ডিংটা দেখালেন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর আগে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছে ডিপিএল এর প্রথম রাউন্ডগুলোতে এবং সেখানে দুটো জয় দুটো পরাজয় এবং ঢাকা লেপার্সের সঙ্গে একটা ম্যাচ সেটা কমপ্লিট হয়নি পরিত্যক্ত হয়েছিল যে কারণে সব মিলে পাঁচটা পয়েন্ট এখনো পর্যন্ত পড়তে পেরেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স নিজেদের নামের পাশে অন্যদিকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ উইনিং স্ট্রিকে আছে একশোতে একশো অর্থাৎ পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটাই জয় পেয়েছে এর আগে তিনটা দল রয়েছে ডিপিএলে যারা পাঁচ ম্যাচের পাঁচটাই জিততে পেরেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব পাঁচটার মধ্যে পাঁচটাই জিতেছে এদিকে শিরোপা প্রত্যাশী আরও একটি দল আকাশে নীলের আবাহ লিমিটেড তারা পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটা জিতেছে নেট রান রেটে সবার উপরে পয়েন্ট স্টেবিলে এবারে ভালো ফিল্ডিংয়ের প্রচেষ্টা ছিল বোলার নিজেই ডাইভ দিয়েছিলেন বলটা আটকানোর জন্য পারলেন না তবে মিড অফে ফিল্ডিং হয়েছে ভালো রানের কোনো সুযোগ নেই রাবি তেজা এই যাত্রায় আরও একটা ডট বল খেললেন কারেন্ট রান রেট সাড়ে চারের কাছাকাছি এভাবে রান তুলতে থাকলে দুশো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ সেদিকে হয়তো এগিয়ে যেতে পারে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সুইচ কুড বি আ গুড স্কোর এ ধরনের উইকেটে খানিকটা স্লোইস আউটফিল্ড বড় বাউন্ডারিজ রয়েছে শেষ বল থেকে একটা সিঙ্গেল নিয়ে স্ট্রাইক রাখলে নিজের কাছেই রাবি তেজা আরও একটা ওভার শেষ হলো চুরাশি তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আঠারো ওভারের খেলা শেষে এবং রিসেন্ট টাইমে অর্থাৎ এই বিগত সপ্তাহখানে সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে বাংলাদেশ ক্রিকেটের যেই বড় গল্পটা সেটা হচ্ছে একটা বড় পরিবর্তন মাইন্ডসেটে চেঞ্জ অ্যাগ্রেসিভ খেলা এই ব্যাপারটা কিন্তু চলে এসছে তো সেটারই একটা রিফ্লেকশন অবশ্য ফিফটি ওভার গেমেও আমরা দেখি আন্তর্জাতিক ফর্ম্যাটে অনেকভাবেই আসে তবে এই ধরনের উইকেট যখন হয় যেখানে আসলে রান তোলাটা খুব সহজ নয় সেই জায়গাটায় আসলে অ্যাডজাস্টমেন্টেরও কিন্তু বিষয় থাকে এবং আজকে যে অ্যাপ্রোচটা নিয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটের সেটাকে কিন্তু খুব একটা খারাপ বলা যাবে না অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি তবে দেখা যাক আসলে কতক্ষণ সেটা মেনটেন তারা করতে পারেন সেটা একটা বড় বিষয় তবে এই ম্যাচে কিন্তু আমরা যখন একটা মাঠের ভিউটা দেখানো হচ্ছে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ছড়িয়ে ছিটে দর্শকরা কিন্তু এসছেন খেলা উপভোগ করছেন নতুন ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে সোহাগ গাজি ওভারে প্রথম বল স্ট্যাম্পের উপরে ফ্রন্ট ফুটে এসে ডিফেন্সিভ মোডে খেললেন সাব্বির রহমান রোমন এবারে এবারে কিন্তু সহজ সুযোগ সহজ সুযোগ ইরফান শুক্কুর বলটা ধরার আগেই মনে হচ্ছিল সেলিব্রেট তিনি করতে যাচ্ছিলেন আরো একবার অ্যাকশন রিপ্লে লেগ স্ট্যাম্পে বাইরের বলটা সেটাকে খেলতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেননি কট বিহাইন্ড হওয়ার ভালো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল ইরফান শুক্কুর হাতে বলটাকে জমাতে পারেননি ফেলে দিয়েছেন না হলে আরও একটা উইকেটের পতন ঘটতে পারত রাভি তেজা তিনি আউট হয়ে ফিরে যেতে পারতেন আটচল্লিশ বল থেকে পঁয়ত্রিশ করেছেন এবং রাভি তেজা সময়ের সাথে সাথে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবেন এবং এই যে জীবন পেলেন তিনি কোথায় গিয়ে তিনি দাঁড়ান কোথায় গিয়ে তিনি থামেন সেটা এখন দেখবার বিষয় তবে অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবেন সোহাগ গাজি একটা উইকেট পাওয়ার সুযোগ তৈরি করেছিলেন তবে উইকেটের পেছনে ইরফান শুক্কুর খানিকটা অসাবধানতা ছিল বলটা স্ট্রং হ্যান্ডে ধরতে গিয়েছিলেন সফট হ্যান্ডে থাকলে মনে হয় বলটা মাটিতে পড়ার আগেই আরও একবার হয়তো সুযোগ পেতেন ধরার প্যানিক করেছেন যে কারণে ক্যাচটা ড্রপ হয়ে গেছে সোহাগ গাজি কাম কম্পোজড একজন ক্রিকেটার যার মাথাটা ঠান্ডা রেখেই বল করছেন পার্টনারশিপটা ভাঙার সুযোগ এসেছিল লেজেন্দ্র প্রুফগঞ্জের জন্য তবে যাত্রায় উইকেট কিপারের ব্যর্থতায় 
এখনো কিন্তু অটুট রবি তেজা এবং মাহমুদুলের পার্টনারশিপ স্ট্রাইক রোটেট করে খেলছেন দুজনই মাহমুদুল বেশ খানিকটা ফ্লুয়েন্ট দেখাচ্ছে তাকে অন্তত বেশ গত চার পাঁচ ওভার ধরে মাহমুদুলের ব্যাট থেকে বেশ কিছু রান এসছে তারপরে ব্যাক ফুটে একটা পুল শট বলের ঠিকানা হলো ওয়াইড ইস লং অনে আলামিন হোসেন ফিল্ডিং করছেন সচরাচর ফাস্ট বোলারদের যে থ্রোটা হয় খুবই জোরালো থ্রো যে কারণে তাদেরকে অনেক সময়ই বাউন্ডারি সীমানার কাছাকাছি রাখা হয় আলামিনও তার ব্যতিক্রম নন ভালো একটা থ্রো করেছেন স্ট্রাইকিং এন্ডে মাহমুদুল স্ট্রাইকে আছেন পঞ্চাশটা বল খেলে ফেলেছেন সেখান থেকে চৌত্রিশটা রান জোগাড় করেছেন একেবারে স্টাম্প টু স্টাম্প সোহাগ গাজি ভালো বোলিং নিয়ন্ত্রিত বোলিং খুব একটা টার্ন নেই স্পিনারদের জন্য খুব একটা সুবিধা এই উইকেটে আছে বলে মনে হচ্ছে না তবে ডিসিপ্লিন বোলিংটা করলে অন্তত লাইন লেন্থ মেনটেন করে বল করলে খুব একটা সহজ হওয়ার কথা নয় রান তোলাটা আরমার দিয়ে শেষ করলেন খানিকটা জোরের উপর কোনো মতে ডিফেন্ড করেছেন মাহমুদুল আরও একটা ওভার শেষ হলো ইকোনমিক্যাল ওভার মাত্র তিন রান এসছে এই ওভার থেকে উনিশ ওভার শেষে সাতাশি তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এখন পর্যন্ত পাঁচজন বোলার ব্যবহার করেছেন এবং সবচেয়ে সফল বোলার বলতে হয় আলামিন হোসেন পাঁচ ওভার বল করেছেন একটা মেডেন চব্বিশ রান দিয়ে তিনি উইকেট চিরাক জানি তিনি বল করেছেন পাঁচ ওভার আঠারো রান দিয়ে ভালো ইকোনমি তার থ্রি পয়েন্ট সিক্স জিরো ইকোনমিতে বল করছেন ভালো ইকোনমি তবে বাকি বোলাররা উইকেট পাননি ওভারে প্রথম বল তুলে মেরেছেন হাওয়ায় ভাসে অনেকটা হাইট পেয়েছে ফিল্ডার কিন্তু নিচে অপেক্ষা করছিলেন মুক্তার আলী হাতে জমাতে পারলেন না অনেকটা টাইম পেয়েছিলেন অনেকটা সময় পেয়েছিলেন নিজেকে ঠিক বলে নিচে নিয়ে যাওয়ার জন্য তবে সেই সুযোগটাকে ঠিকঠাক মতো হয়তো কাজে লাগাতে পারলেন না এই সুযোগটা কাজে লাগিয়েছেন ব্যাটাররা দুটা রান তারা নিয়ে নিয়েছেন মিসকিউড একটা শট খেলতে চেয়েছিলেন লঙ্গনের উপর দিয়ে খানিকটা লিডিং এজের মতো হয়ে মিরফের উপর দিয়ে বলটা যাচ্ছিল মিরফে দাঁড়ানো ফিল্ডার মুক্তার আলী অনেকটা পেছনে দৌড়ে গিয়ে বলটা ধরার চেষ্টা করলেন সব কিছুই ঠিক ছিল তার এবং যে ধরনের প্রিপারেশনটা দরকার একটা সানগ্লাস একটা ক্যাপ সবই রয়েছে রোদের মধ্যে বলটাকে দেখতে পারা সেটা দেখতে পারার কথা তবে নাগাল পাননি শেষমেশ হাতে লেগে বলটা কিন্তু পড়ে গেছে অর্থাৎ দুই ওভারের মধ্যে দুটো সুযোগ দুই ব্যাটাররা দিলেন তবে না রাভি ইনফ্যাক্ট দুটো সুযোগ দিয়েছেন তিনি বেঁচে যাচ্ছেন কোনো না কোনোভাবে আরও একটা ডট খেলেছেন এর মধ্যে একান্ন বল থেকে আটত্রিশ রাভি তেজা উননব্বই তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুই স্পিনার একটা করে সুযোগ তৈরি করেও সেখান থেকে কিন্তু উইকেটটা তুলে নিতে পারলেন না অবভিয়াসলি নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি এসছেন প্রথমবার বল করতে এবং তিনি এসে প্রথম বলেই সুযোগটা তৈরি করেছিলেন দুর্ভাগা বলতেই হয় নাইমিকে যখন পার্টনারশিপটা ব্রেক করা দরকার যখন একটা ব্রেক থ্রু দরকার ঠিক সেই সময় এসে প্রায় কাজটা করেই ফেলেছিলেন যদি ফিল্ডারদের সহায়তা পেতেন ঠিকঠাক মতো তাহলে নিজের নামের পাশে একটা উইকেট অন্তত হয়ে যেত পরে বল ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ সফট হ্যান্ডে একটা রান পাবেন অনায়াসে অনেকটা হেঁটে হেঁটেই দুই ব্যাটার একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন নব্বই তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বিশতম ওভারে খেলা চলছে প্রথম তিনটা উইকেটের কথা যদি তারা ভুলে যান তবে ঠিকঠাক মতো সব কিছুই হচ্ছে এখন পর্যন্ত এবং যে রানটা তুলেছেন তারা উনিশ দশমিক চার ওভারে নট ব্যাড নট ব্যাড সাড়ে চার করে প্রতি ওভারে এটা হচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের রান রেটটা আবারও মাহমুদুল একেবারেই ভি ভি এর মধ্যে খেলছেন ফুল লেন্থের বলগুলোকে লং অফ লং অন এই অঞ্চলগুলো দিয়েই খেলে রানগুলো আদায় করে নিচ্ছেন দুই ব্যাটার সমানতালে ব্যাট করছেন এই দুজন তেপ্পান্ন বল থেকে পঁয়ত্রিশে মাহমুদুল তেপ্পান্ন বল থেকে উনচল্লিশে রাভি তেজা দুটো জীবন পেয়েছেন গত দুই ওভারে তবে এখনও পর্যন্ত যেহেতু উইকেটে আছেন ইনিংসটাকে লম্বা করার চেষ্টা করবেন শেষ বলটা থেকেও একটা রান আসবে বিশ ওভারের খেলাও শেষ হয়েছে ইতিমধ্যেই গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের সংগ্রহ বিরানব্বই তিন উইকেটে টসে জিতেছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আজকে লোকাল টাইম নয়টায় খেলা শুরু হওয়ার কথা তবে বিশ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হয়েছিল মাঠ প্রস্তুত করতে বা আউট ফিল্ডে প্রস্তুত করতে খানিকটা সময় নিয়েছেন গ্রাউন্ডসম্যান যেহেতু রাতে এবং ভোরেও বেশ খানিকটা বৃষ্টি হয়েছে 
এবং এখন যে মৌসুম সেখানে আসলে কোন সময় ঝড় বৃষ্টি আসবে এসে আবার চলেও যায় সুতরাং গ্রাউন্ডসম্যানদেরকে খুবই তৎপর থাকতে হয় তো খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম ফতুল্লা যে আউটফিল্ডটা রয়েছে খানিকটা আনস্মুথ বা মসৃণ নয় খুব একটা সেটা কিন্তু বলতে হবে অন্তত খালি চোখে দেখে তাই মনে হচ্ছে একটু আপস অ্যান্ড ডাউনস আছে ফিল্ডারদেরও খুব সাবধানে ফিল্ডিং করতে হচ্ছে কোনো কোনো জায়গায় ঘাসটা একটু মনে হচ্ছে একটু ন্যাড়া কোথাও কোথাও ঘাস ন্যাড়া তবে পারভেজ একটা বিষয় আপনি লক্ষ্য করবেন সেটা হচ্ছে আউটফিল্ড কিন্তু যথেষ্ট কুইক এই মাঠের যে বিশেষত্ব এবং উইকেটটা অনেকটা যদি বলি যে মিরপুরের মতো সিমিলারিটি রয়েছে এখানে সেটাও কিন্তু ভুল হবে না তবে এখানে একটা জিনিস বলা যায় মিরপুরে যেমন একেবারে আনপ্রেডিক্টেবল আপনি লাস্ট বলে গিয়েও অনেক সময় সেটা প্রেডিক্ট করতে পারবেন না তবে এই উইকেটে যত সময় গড়ায় তত কিন্তু সেটা ব্যাটিং ফ্রেন্ডলি হয়ে যায় এবং শুরুর দিকে ব্যাট করাটা টাফ হয় আমরা আজকেও দেখেছি এটা গত কয়েকটা ম্যাচের মতো আজকেও সেই ক্যারেক্টারটা শো করেছে উইকেটটা শুরুর দিকে ব্যাটাররা খুবই হিমশিম খেয়েছেন এবং মাহমুদুল হাসান এবং রাভি তেজা তারা একটু দেখে খেলার চেষ্টা করেছিলেন মাহমুদুল হাসান খুবই স্লো স্টার্ট করেছেন তিনি খুবই সাবধানে ব্যাটিংটা করেছেন শুরুর দিকে খুব দেখে শুনে খেলার চেষ্টা করেছেন তার ফল কিন্তু তিনি পেয়েছেন আস্তে আস্তে অর্ধ শতকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি পঞ্চান্ন বল থেকে একচল্লিশ করে এই মুহূর্তে স্ট্রাইক রয়েছেন রাভি তেজা এবং অন্য প্রান্তে মাহমুদুল হাসান লিমন চুয়ান্ন বল থেকে ছত্রিশ করে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে সোহাগ গাজির পরের বল অফ স্টাম্পের বাইরে এবারে গ্যাপটা পেলেন না পারভেজ লিমন রয়েছেন সেই জায়গাটায় আরও একটা ডট একটা সময় ছিল যখন সোহাগ গাজিকে দিয়ে নতুন বলে বল করানো হতো এবং বাতি ব্যাটারদের জম ছিলেন তিনি ক্রিস গেল তো একের পর এক আউট হয়ে যেতেন এবারে লফটেড শট মিস কিউড আবারও ক্যাচের সুযোগ সেটা কিন্তু হাত ছাড়া হলো মুক্তার আলী এবং আবার সেই মানে এই টাইপের শটগুলি কেন তার কাছেই যেতে হবে বলগুলো তার কাছেই আসছে কোনো না কোনো ভাবে এবং তিনি যেখানেই দাঁড়াচ্ছেন ঘুরে ফিরে বলগুলো সেভাবে আসে অ্যাকশন রিপ্লেতে আবারও পুরোপুরি মিস কিউড একটা শট হাওয়ায় ভাসছিল অনেকক্ষণ মুক্তার আলী যতক্ষণে দৌড়ে আসতে চাইলেন নাগালটা পেলেন না একেবারে রেঞ্জের বাইরেই ছিল এখানে তাকে খুব একটা বেশি দোষারোপ করার সুযোগ নেই অবশ্য ভালো চেষ্টা ছিল তার কাছ থেকে অবভিয়াসলি এবং একটা সুযোগ তৈরি হলো নাইম ইসলামের বলে প্রথম বলটা থেকে ঠিক এই টাইপের একটা শট খেলেছিলেন মিস কিউড একটা শট অনেকটা উপরে উঠে গিয়েছিল মুক্তার আলীই ছিলেন ফিল্ডার দৌড়ে এসে বলের নিচে ঠিক সময় মতো পৌঁছাতে পারেননি এবং পরের সুযোগটা তৈরি করলেন সোহাগ গাজি এবং সেটা একই ধরনের দৃশ্য আমরা দেখলাম প্রায় জেরাক্স কপি যেন মনে হলো রান পেয়ে গেছেন এবং ওই বল থেকে দুরান হয়েছিল এবং এবারেও দুরানই হয়েছে একুশতম ওভারের শেষ বল এবার স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন রিস্টে মাশরাফি বিন মর্তজা যতক্ষণে ফিল্ডিং করলেন এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট হলো এরই সাথে একুশতম ও রান হয়নি শেষ পর্যন্ত অবশ্য রান হয়নি একুশতম ওভারে খেলা শেষ সাতানব্বই তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পরবর্তীতে যারা আসবেন আকবর আলী ক্যাপ্টেন কাজী অনিক আছেন জুবারুল ইসলাম হোসনা হাবিব ইনামুল হক এনাম নিহাদুজ্জামান এই হচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের পরবর্তী ব্যাটাররা তবে শুরুতে যাদের রান করার কথা তারা কিন্তু আজকে খুব একটা সফল হননি মেহেদি মারুফ টানা তিনটা ইনিংসে তিনি শূন্য রানে আউট হয়ে ফিরে গেছেন এবং আজকের এই ম্যাচেও রানের খাতা খুলতে পারলেন না হাবিবুর রহমান রাবি তেজা এই মুহূর্তে প্রস্তুত নতুন ওভারে প্রথম বলটা খেললেন সজরে অন ড্রাইভ একটা রান কোনো ঝুঁকি রান নিয়ে যাত্রায় একেবারে মাটি কামড়ানো একটা শট নাইম ইসলাম জুনিয়র টুর্নামেন্টটা শুরু করেছিলেন দারুণভাবে নিয়ন্ত্রিত বোলিং করে তিনি প্রতিপক্ষকে ব্যতিব্যস্তই রাখছেন মাঝের যে ওভারগুলো রয়েছে ফিফটি ওভার গেমে সেখানে কিন্তু অনেকটাই চ্যালেঞ্জিং একটা অবস্থায় ব্যাটারদের থাকতে হয় বিশেষ করে স্পিনাররা যখন দুই প্রান্তে অপারেট করেন সেই সময়টায় যতটা সম্ভব স্ট্রাইক রোটেট করার চেষ্টা করতে হয় এবং তারপর খারাপ বলগুলোকে বাউন্ডারিতে পাঠানো সেটাই কিন্তু ব্যাটারদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে মাহমুদুল আরও একটা ডট খেললেন আটানব্বই তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রায় একশো হয়ে যাচ্ছে দলীয় সংগ্রহ চোদ্দ রানে পড়েছিল তৃতীয় উইকেট তারপর থেকে মাহমুদুল রাবি তেজার চমৎকার একটা পার্টনারশিপ এবারে স্টেপ আউট করেছেন ডিগ আউট করলেন বলটা মাহমুদুল পায়ের কাজটা ভালো করছেন অন্তত বলের পিচে আসার চেষ্টা করছেন স্পিনারদের বিরুদ্ধে প্রো ব্যাটিং 
ধারাভাষ্য কক্ষে আমরা যারা রয়েছি মুমিন রোহন রয়েছেন আমি আহমেদ বিন পারভেজ রয়েছি আপনাদের সঙ্গে এবং এই মুহূর্তে যুক্ত হচ্ছেন আরও একজন প্রোঅ্যাকটিভ কমেন্টেটর কুমার কল্যাণ থ্যাংক ইউ বাইশ নম্বর ওভার এবং বিশ ওভারে বিরানব্বই তিন উইকেটে এবং বেশ কয়েকটা হাফ চান্স দিয়েছেন রাবি তেজা ভারতীয় রেক্রুট পঁয়তাল্লিশ রানে অপরাজিত আটানব্বই তিন উইকেটে লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার নাইম ইসলাম জুনিয়র নাইম ইসলাম সিনিয়রের পর নাইম ইসলাম জুনিয়র এবং সবচেয়ে বড় জিনিস এই জুটিটা কিন্তু অসাধারণ ব্যাট করছেন এবং চোদ্দ রানে উইকেটের পতনের পর চুরাশিটা রান তারা কিন্তু যুক্ত করেছে লেগ স্টাম্পের উপরে সাবলীল ব্যাটিং ঘুরিয়ে দিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে একটি রান পাবেন নিরানব্বই তিন উইকেটে বাইশ ওভার শেষ হলো এখনও কিন্তু আঠাশ ওভার বাকি এবং ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার এবং দু হাজার তেরো চোদ্দোতে লিস্টেতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ এবং তার আগে সর্বাধিক সতেরোবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আবাহন এই সব মিলে তাদের লিস্টেতে তিনবার বিশবার তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে এবং এর আগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহামেডান তারা নবার বাংলাদেশ বিমান তারা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে পাঁচবার ভিক্টোরিয়া স্পোর্টিং ক্লাব চারবার ওল্ড এইচএস তারা হয়েছে দুবার এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন একবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছে তবে লিস্টে তো অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুবার প্রাইম ব্যাংক একবার এবং শেখ জামা ধান মনি ক্লাব তারা একবারে চ্যাম্পিয়ন সোহাগ গাজির পরের বল ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট শট জায়গা পেয়েছিলেন তবে গ্যাপটা পেলেন না মামুদুল আরও একটা ডট খেলতে বাধ্য হলেন দুটি শত রান থেকে মাত্র এক রান পিছিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টসে হেরে ব্যাট করছে এবং এই জুটিটা বেশ খানিকটা জমে গেছে চুরাশি রানের জুটি পরের পরের বল আবারও স্টাম্পের উপর ছিল অল্প করে মিড উইকেটে ঠেললেন তবে এই যাত্রায় রান নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই সোহাগ গাজি সপ্তম ওভারে আছেন টানা বল করেছেন পাওয়ার প্লে শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোহাগ গাজি বোলিং অ্যাকশনে এসছেন এবং নিজস্ব সপ্তম ওভারে বাইশটা রান দিয়েছেন উইকেটের কলামে উইকেট থাকতে পারত দুটো সুযোগ তৈরি করেছিলেন তিনি দুবারই ব্যাটার ছিলেন রাবি তেজা তবে ফিল্ডাররা ক্যাচগুলো নিতে ব্যর্থ হয় এই পার্টনারশিপটা ভাঙতে পারলেন না এখনো পর্যন্ত সোহাগ গাজি এবং লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের বোলাররা সোহাগ গাজি কোনো সন্দেহ নেই ট্যালেন্টেড একজন ক্রিকেটার অলরাউন্ডার বোলিং অলরাউন্ডার স্পিন বোলিং অলরাউন্ডার এবং আগেই বলেছিলাম যে টেস্ট ক্রিকেটে দশম ব্যাটার হিসেবে শত রানের পাশাপাশি তার রয়েছে ছটা উইকেট কি ইনিংসে এবং টেস্ট ক্রিকেটে এই ধরনের একটা বিশ্ব রেকর্ড সেটার একমাত্র উত্তরাধিকার তিনি অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট ডানাতে জন্য অ্যাঙ্গোলা ডেলিভারি বলে স্লট সুইফ্ট একেবারে ড্রাইভিং স্লটে কোনো সন্দেহ নেই বড় ছয় গ্যালারির একেবারে শীর্ষস্থানে গিয়ে পড়ল গুড ট্রিটমেন্ট এবং একই সাথে শতরানের গন্ডি পেরে গেল দলটা বাইশ ওভার পাঁচ বল একশো পাঁচ দেখুন একেবারে লেগ স্টাম্পের উপরে অনেকটা আগে রিড করতে পেরেছিলেন অ্যাটেম নিয়েছিলেন স্লক সুইফটা খেলবে নিজের ট্রেডমার্ক শটের একটি মাহমুদুল হাসান লেমরের এবং গুড কানেক্ট এটি তার সেকেন্ড ওভার বাউন্ডারি দুটি চার দুটি ছক্কায় এর মধ্যে তার সংগ্রহ তেতাল্লিশ রবি তেজা উনষাট বল থেকে পঁয়তাল্লিশ করে দেখছেন তার সতীর্থ মাহমুদুলের চমৎকার কিছু শট শহর গাজি শেষ করবেন ওভারটা অস্টাম্পের বাইরে ঝুলিয়ে দিয়েছেন অনেকটা লুপ দিয়েছেন বলে রঘুনাত্মক শট খেলেছেন রানের সুযোগ নেই আর একটা ওভারের সমাপ্তি হয়েছে সোহাগ গাজি এক্সপেন্সিভ ওভার তেইশ ওভারের খেলা শেষ একশো পাঁচ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কারেন্ট রান রেট চার দশমিক পাঁচ সাত অর্থাৎ সাড়ে চার মেনটেন করে এই মুহূর্তে রানটা কিন্তু করার চেষ্টা করছেন গ্রাজ গ্রুপের ব্যাটাররা এই অবস্থায় স্বাগত জানাতে চাচ্ছি মুমিন রোহনকে যিনি সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন সঙ্গেই আছি পারফেস তবে যেটা বলছিলেন যে রান রেটটা তারা এই এই দুজন ব্যাটার একেবারে শুরু থেকেই রান রেটটা একই রকম রাখার চেষ্টা করছেন গুরসাইন নাইম ইসলাম জুনিয়র ওভারে পরে বল অফ স্টাফে বাইরে ড্রাইভ করেছেন রান পাবেন এবং শেষ পর্যন্ত বলে ঠিকানা হলো সীমানার বাইরে অনেকক্ষণ পর একটা বাউন্ডারি ওয়েলকাম বাউন্ডারি চমৎকার প্লেসমেন্ট এবং শত রানের গণ্ডি তো অনেক আগেই পেরিয়ে গেছে একশো নয় এই মুহূর্তে তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ 
চব্বিশতম ওভারের খেলা চলছে প্রথম বলটায় এর আগের প্রথম ওভারে এসেই নাইম একটা সুযোগ তৈরি করেছিলেন এবারে কিন্তু ওভারের প্রথম বলটায় একটা চার কনসিট করলেন পরে বল ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ তবে খুব একটা জুতসই হয়নি নিজের বলে নিজেই ফিল্ডিং করলেন ডট বল পঁচানব্বই রানের একটা পার্টনারশিপ এই দুজন ব্যাটারের মধ্যে সে চারের মাঠটা দারুণ একটা গ্যাপ খুঁজে বের করেছিলেন এবং ক্যালকুলেটিভ একটা শট সেটা থেকে চার আদায় করে নিয়েছেন পরে বল এবার কিন্তু ফিল্ডিং হয়েছে তানভীর দ্য ফিল্ডার ডট বল তানভীর হায়দার জাতীয় দলে যখন সুযোগ পেয়েছিলেন তখন কিন্তু লেগ স্পিনার হিসেবে সুযোগটা মিলেছিল তার তবে এখন পুরো দুস্তর একজন ব্যাটার বল করতে আর তাকে দেখা যায় না অন ড্রাইভ একটা রান মাইল ফলকের রান রাবি তেজার জন্য আরও একটা ডিপিএল ফিফটি তিনি তুলে নিয়েছেন এর আগে একটা পঞ্চাশ একটা শতক ছিল আবারও ব্যাট উচিয়ে ধরার একটা সুযোগ তিনি পেলেন অবশ্যই ফ্যান্টাস্টিক নক আন্ডার প্রেশার তেষট্টি বল থেকে পঞ্চাশ এবং এই পার্টনারশিপের একটা মুখ্য অবদান এই পার্টনারশিপে তিনি অবশ্যই রেখেছেন সতীর্থদের এই অভিবাদন সেটার জবাব তিনি দিয়েছেন ব্যাট উচিয়ে রবি তেজা গত ম্যাচের সেঞ্চুরিয়ান এই ম্যাচেও ফিফটি পেয়ে গেছেন কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তাদের এই ইনিংসটার একটা গতিপথ সেটা কিন্তু তৈরি করে দিচ্ছেন তিনি এবং মাহমুদুল মিলে ওপরে পরের বল স্লগ সুইপ মাহমুদুলের কাছ থেকে বল হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে মিড উইকেট দিয়ে সীমানার বাইরে ছয়ের ইঙ্গিত দেবেন আম্পায়ার তারপর নিশ্চিত হতে চাইছেন খালি চোখে দেখে যেটা মনে হয়েছে ডেফিনেটলি ওভার দ্য বাউন্ডারি বল গিয়েছিল অর্থাৎ একটা ছয় পেয়ে যাবেন মাহমুদুল অ্যাকশন রিপ্লে দারুণ একটা স্লগ সুইপ দারুণ স্লগ সুইপ চোখের জন্য আরামদায়ক এটা ছয় না হওয়ার কোনো কারণই নেই বলটা অনেকটা বাইরে পড়েছে এবং দারুণ ব্যাটিং রাভি তেজা যখন ফিফটিটা পূরণ করলেন মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি বলেন যে আমি কেন বাকি থাকবো উনপঞ্চাশ রানে পৌঁছে গেলেন তিনি আর একটা রান হলে এবং সেই রানটাও এই মুহূর্তে করে ফেললেন পয়েন্টে বলটাকে পাঠিয়ে এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেন এবং আরও একটা ফিফটি দুই প্রান্ত থেকেই দুজন ব্যাটার দুটা ফিফটি তুলে নিলেন মাহমুদ মাহমুদুল হাসান লিমন আটষট্টি বল থেকে পঞ্চাশ রাভি তেজা তেষট্টি বল থেকে পঞ্চাশ দুর্দান্ত ব্যাটিং দুর্দান্ত কামব্যাক দুর্দান্ত ফাইট ব্যাক এই ম্যাচে এই দুই ব্যাটারের কাছ থেকে যেভাবে খেলছেন সমান তালে লড়ে যাচ্ছেন রান রেটটাকে ধীরে ধীরে কিন্তু বাড়িয়ে তুলছেন ধীরে ধীরে দুজনের পার্টনারশিপ শত রানের দিকে আমার মনে হয় যে শত রান পেরিয়ে গেছে দুজনের পার্টনারশিপ অলরেডি একশো তিন রানের পার্টনারশিপ এই দুজন ব্যাটারের কাছ থেকে একশো চব্বিশ বলে যখন আর্লি তিনটা উইকেট পড়লো চোদ্দ রানের মধ্যে তিনটা উইকেট নেই সেখান থেকে আর কোনো উইকেটের পতন না ঘটিয়ে একশো সতেরো রান চব্বিশ ওভারে তুলেছে এই দুজন ব্যাটার দুর্দান্ত ব্যাটিং সেন্সিবল ব্যাটিং ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং সোহাগ গাজি ব্যাকফুটে গিয়ে আলতু করে রিস্টে খেলেছেন একটা রান পাবেন মাস্টারফি বিন মর্তজা তিনি ফিল্ডার আরও একটা রান ওভারের প্রথম বলেই একশো আঠারো সোহাগ গাজি দ্বিতীয় বলটা নিয়ে আসবেন রবি তেজা আবারও লেগ স্টাম্প গার্ডটা নিয়ে নিচ্ছেন তেষট্টি বল থেকে পঞ্চাশ করেছেন একটা সংগ্রামী ইনিংস তার কাছ থেকে কোনো ছয়ের মার নেই পাঁচটা চার রবি তেজার এই ইনিংসটাই এবারে পুল শট মিড উইকেটের ওপর দিয়ে গ্যাপ রয়েছে বড় একটা বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে আরও একটা বাউন্ডারি রবি তেজার ব্যাট থেকে স্লাইটলি শর্ট অফ লেন্থ সোহাগ গাজি এবং সেটাকেই কাজে লাগালেন অনেক আগে পিক করেছেন বলের লেন্থটা এবং অ্যাকশন রিপ্লেতেও যদি দেখি খাটো লেন্থের বল বুঝে আগেই ব্যাক ফুটে গিয়েছিলেন মিড উইকেটে বড় একটা গ্যাপ এবং সেই গ্যাপটাই খুব সহজে খুঁজে বের করলেন রবি তেজা ষষ্ঠ বাউন্ডারি তার ব্যাট থেকে চুয়ান্নতে পৌঁছে গেছেন তিনি এবারে কাভার ড্রাইভ খানিকটা সফট হ্যান্ডে শটটা চেক করেছেন শেষ মুহূর্তে বলটা থেমে এসছিল তার কাছে মার্শাফি মোর্তজা রয়েছেন ক্যাচিং কাভারের ফিল্ডিংয়ের পজিশানটায় তিন বল থেকে পাঁচটা রান এসছে এই ওভারে খানিকটা খরুচে পরে ব্যাক ফুটে অন ড্রাইভ এলিগেন্ট ব্যাটিং রবি তেজা যতক্ষণ ব্যাট করছেন দেখে মনে হচ্ছে ব্যাটিং করাটা যেন খুব সহজ ভুলের খেসারত কিভাবে দিতে হয় সেটাই মুহূর্তে দিচ্ছে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ দুটা কিন্তু চান্স ক্রিয়েট হয়েছিল এবং রাভি তেজা খুবই ডেঞ্জারাস ব্যাটার আমরা জানি যে গত ম্যাচেই তিনি একটা সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তার আগে একটা হাফ সেঞ্চুরি তার রয়েছে এবং তাকে জীবন দেয়া মানে সেটা যে আসলে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মারা সেটা কিন্তু এই মুহূর্তে হারে হারে টের পাচ্ছে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ দুটা হাফ চান্স ফুল চান্স ছিল সেটা বলা যাবে না বাট হাফ চান্স যদি এটাকে ফুল চান্সে ক্রিয়েট করতে পারত লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ তাহলে কিন্তু এই জুটিটা ভাঙত এবং কিছুটা হলো ব্যাক ফুটে চলে যেতে পারত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সেটা তারা পারেননি সেই সুবিধাটা নিতে পারেনি বলতে বলতে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ পঁচিশ ওভার শেষে একশো তেইশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স
এবং যেটা বলছিলাম আমরা আবারও ব্যাটিং কার্ডটা দেখছি চোদ্দ রানের তিনটা উইকেটের পতন মেহেদি মারু ফরহাদ হোসেন এবং হাবিবুর রহমান সোহান তারা ফিরে গিয়েছিলেন এবং দুজনেই শূন্য রানে ফিরে গিয়েছেন মেহেদি মারুফ তিনিও শূন্য রানে প্রথম বলটাই বোল্ড হয়ে গিয়েছিলেন ফরহাদ হোসেন তিনিও প্রথম বলে বোল্ড আউট হয়ে গিয়েছিলেন আলামিন হোসেনের প্রথম ওভারে পরপর দুই বলে দুটা উইকেট তিনি তুলে নিয়েছিলেন এরপর এই দুজন ব্যাটার খুব একটা ভুল ত্রুটি খুব একটা মিসকিউট শট দেখা যায়নি কিন্তু ব্যক্তিগত ছত্রিশ রানের সময় চৌত্রিশ রান রানের সময় সোহাগ গাজির বলে কিন্তু ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন রাভি তেজা সেই সময় যদি তাকে ফেরানো যেত তাহলে কিন্তু অন্তত কিছুটা হলেও আবারও নিজেদেরকে কামব্যাক করাতে পারত তারা তবে সেটা ব্যর্থ হয়েছেন মাস্টার ফিবিন মর্তজা তিনি এসছেন প্রথমবারের মতো বোলিং অ্যাকশনে প্রথম বলটা করেছেন ডট বল ওভারের পরে বল লেগ স্ট্যাম্পের উপরে রান পাবেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডা সাব্বির রহমান রুমন তার কাছে রানের সুযোগ নেই মাস্টার ফিবিন মর্তজা এই মুহূর্তে হাইয়েস্ট উইকেট টেকারে যে লিস্ট রয়েছে সেখানে তিনি চার নম্বরে রয়েছেন এগারো উইকেট নিয়ে দারুণ বল করছেন এই স্টেজে এসেও দুর্দান্ত লাইন এবং লেংথ আসলে তার সেই গতি নেই আগের মতো যে গতি নড়াইল এক্সপ্রেস যে কারণে তাকে বলা হতো সেই গতিটা তার নেই কয়েক স্টেপ গিয়ে তিনি বলটা করেন স্পিনারদের মতো তা বলটা ছোড়েন তিনি কিন্তু লাইন এবং লেংথের ব্যাপারে দুর্দান্ত আরও অ্যাকিউরেসি মনে হচ্ছে যে আরও বেশি পরিণত সেই জায়গাটায় যা প্রয়োজন সেটাই কিন্তু দিয়ে যাচ্ছেন মার্শাফি অ্যাজ এ বোলার অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন সব দিক থেকে দারুণ এবং আবারও সেই পিন পয়েন্ট অ্যাকিউরেসিটা দেখাচ্ছেন চার বল থেকে চারটা ডট আদায় করলেন বিধ্বংসী রাভি তেজার বিরুদ্ধে পায়ে খানিকটা টান খেয়েছেন মনে হচ্ছে মার্শাফি এমনিতেই খুব ছোট একটা রান আপে বল করেন এবং তার হাঁটুর দিকে তাকালেই আমরা কিন্তু বুঝতে পারি ব্রেসিং পরে নিয়েছেন দুই হাঁটুতে খুবই একটা বড় সড়ক প্রিপারেশন নিয়ে তিনি কিন্তু ম্যাচগুলো খেলতে আসেন পঞ্চম বলটা নিয়ে আসবেন মার্শাফি পাঁচ ছটা স্টেপ নিয়ে অস্টাম্পের বাইরে জায়গা পেয়েছেন এবারে রাভি তেজা ব্যাক ফুটে গিয়ে স্কোয়ার ড্রাইভ রাহিম ইসলাম জুনিয়র রয়েছেন ডিপারে একটা রান আসবে ওভারের প্রথম রান তারপরেও দেখুন ফ্যান্টাস্টিক একটা ডিসিপ্লিন মার্শাফির বোলিংয়ে প্রথম চার বল থেকে কোনো রানই দেননি আমরা ফিফটিটা দেখছি রাভি তেজার সব দিকে তিনি শট খেলেছেন এবং যখনই বল পেয়েছেন পানিশ করবার মতো সেই বলটাকে বেশ ভালোভাবে পানিশ করেছেন ব্যাকফুট পাঞ্চ এবং ফ্রন্ট ফুটে এসে দারুণ ড্রাইভ অন ড্রাইভ এবং ফিফটি তুলে নিয়েছেন তেষট্টি বল থেকে পঞ্চাশ রানে একটা দুর্দান্ত ইনিংস রাভি তেজার ব্যাট থেকে মাস্টার ফিবির মর্তাজা ওভারে শেষ বল এবার আলতো মিস চেয়ার করে দিয়েছেন রান পাবেন না সরাসরি ফিল্ডারের কাছে ডট বলে ওভার শেষ হলো অর্থাৎ ছাব্বিশ ওভার শেষে একশো চব্বিশ তিন উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আটটি এক্সট্রা চেষ্টে ছাব্বিশ ওভারে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টসে জিতে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এবং শুরুতেই আলামিন হোসেন টপ অর্ডারের তিনজনকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তারপর শত রানের পার্টনারশিপ রাভি তেজা এবং মাহমুদুল হাসানের মধ্যে সব মিলিয়ে ছাব্বিশ ওভারে একশো চব্বিশ তিন উইকেটে চব্বিশতম ওভারটাই মাইল ফলকের ওভার ছিল কারণ সেখানে পার্টনারশিপেরও শত রান হয়েছে এবং সেই সাথে রাভি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান একই ওভারে দুজনই নিজেদের অর্ধশতকগুলো পূরণ করতে পেরেছেন একই টেম্পোতে ব্যাট করছেন দুজনই স্ট্রাইক রেট সত্তরের আশেপাশে সত্তর থেকে আশির ভেতরে রয়েছে দুজনেরই স্ট্রাইক রেটটা এবং এটাকে আর একটু বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ অবশ্যই আছে কারণ যখন বিশ ওভারের খেলা শেষ হয় সেই সময়টাতেও কারেন্ট রান রেটটা সাড়ে চারের মতো ছিল সেটা কিন্তু খানিকটা বেড়েছে এখন চার দশমিক আট অর্থাৎ প্রায় পাঁচ করেই রান তোলার একটা সুযোগ পাচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা সময়ে যেখানে মনে হচ্ছিল পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে পারবে কি না কিংবা দুশো দুশো দশ বিশ রান করতে স্ট্রাগল করবে কিনা সেই জায়গায় এখন কিন্তু মনে হচ্ছে একটু বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাটিংটা করতে পারলে অন্তত আড়াইশো বা তারও উপরে রান করার সুযোগ তাদের সামনে থাকছে অবভিয়াসলি এখন যেভাবে ব্যাট করছেন এই দুজন ব্যাটার আসলে পার্টনারশিপ ফিফটি ওভার্স ক্রিকেটের পার্টনারশিপটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আপনি যদি কয়েকটা ছোট ছোট পার্টনারশিপও করতে পারেন তাহলে দেখবেন যে অনায়াসে একটা ভালো টোটাল কিন্তু স্কোর বোর্ডে জমা করা যায় এবং এই মুহূর্তে আমরা সেটা দেখছি হান্ড্রেড প্লাস একটা পার্টনারশিপ মাহমুদুল হাসান লিমন এবং রাভি তেজার কাছ থেকে দুজনে যেভাবে খেলছেন ধীরে ধীরে আরও বেশি সেট হয়ে যাচ্ছেন ধীরে ধীরে আরও বেশি বল দেখতে পাচ্ছেন তারা এবং 
খুব অনায়াসে এখন খেলতে পাচ্ছে শুরুর দিকে যেভাবে স্ট্রাগল করতে হচ্ছিল শুরুর দিকে যেভাবে করে বল আন ইভেন লো হয়ে যাচ্ছিল এবং যেভাবে বোলাররা সুবিধা পাচ্ছিলেন যেভাবে সুইং করাতে পারছিলেন বলকে ইন সুইং আউট সুইং যেভাবে করাতে পারছিলেন এখন অন্তত ওই জায়গা থেকে কিছুটা হলেও ডিফিকাল্টিস তৈরি হয়েছে বোলারদের জন্য ব্যাটারদের জন্য আস্তে আস্তে এ কিন্তু সহজ হয়ে যাচ্ছে ব্যাপারটা নতুন ওভারের প্রথম বল নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি এসছেন রান পাবেন চিরাক জানি ফিল্ডিং করলেন একটা রান নতুন ওভারের প্রথম বল থেকে রানটা এসছে রাবি তেজার ব্যাট থেকে রাবি তেজা এই মুহূর্তে বাহাত্তর বল থেকে সাতান্ন মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি বাহাত্তর বল থেকে সমান বল খেলেছেন দুজনই রানও আশেপাশে লিমন শুরুটা করেছিলেন খুবই ধীরে স্থির তবে এই মুহূর্তে দুর্দান্ত ক্রিকেটার তিনি খেলছেন বাহাত্তর বল থেকে একান্নতা সংগ্রহ মাহমুদুল স্ট্রাইকে আছেন বাহাতি নাইম জুনিয়রের বিরুদ্ধে शर्ट মাহমুদুলের কাছ থেকে পঞ্চান্নতে তিনি পৌঁছে গেলেন তিয়াত্তর বল থেকে খানিকটা চাপে রয়েছেন নাইম জুনিয়র এবারে বোল্ড বোল্ড লাইন মিস করেছেন এক্সাক্টলি ফ্লাইট মিস করেছেন এবং কিছুটা স্লোয়ার কিন্তু মিশিয়ে দিলেন সেখানে বিট হলেন টাইমিংটা মেলাতে পারলেন না ব্যাটটা আগে চালালেন বল পড়ে আসলে একদম মিলেলেন লেগ স্ট্যাম্পটা কিন্তু ভেঙে গেল দুর্দান্ত কামব্যাক দুর্দান্ত বোলিং আগের বলটাতে বাউন্ডারি কনসিড করলেন এবং পরের বলে কি কামব্যাক কি চমৎকার ডেলিভারি এবং ব্রেক থ্রো মাস্ট নিডেড ব্রেক থ্রো কিন্তু ছিল এটা এবং সেটা নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি এনে দিলেন এর আগে একটা ওভারে তিনি ক্রিয়েট করেছিলেন চান্স সেটাতে অবশ্য ফিল্ডাররা তাকে সহায়তা করতে পারেনি মুক্তার আলী ওয়াজ দ্য ফিল্ডার ক্যাচটা ধরতে পারেনি এবারে তিনি বোল্ড করে দিয়েছেন সরাসরি আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে ফ্লাইটের ডেলিভারি হাঁটু গেড়ে একটা সুইপ করবার চেষ্টা এবং সেই সুইপটা ঠিকঠাক মতো করতে পারলেন না ব্যাটে বলে হলো না ব্যাটে স্ট্যাম্পে হলো অর্থাৎ স্ট্যাম্প উপরে গেল আবার অন্য অ্যাঙ্গেল থেকে মিরল স্ট্যাম্পটা হিট করতে পেরেছেন ইউ মিস আই হিট এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন নাইম ইসলাম জুনিয়র উইকেটের কলামে তিনি তার নামটা লেখালেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী তিনি চলে এসছেন ব্যাটার নাম্বার সিক্স চারটা উইকেট পতনের পর শত রানের একটা জুটি যে ছিল সেটা কিন্তু ভেঙে গেল একশো পনেরো রানের একটা জুটি সেটা ভেঙে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য এবং ক্রিটিক্যাল টাইমে একটা উইকেট তুলে নিয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ খুবই দরকার ছিল খুবই দরকার ছিল তবে এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন তিনি এসছেন আকবর আলী গাজি গ্রুপের ক্যাপ্টেন রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটার আন্ডার নাইনটিন ওয়ার্ল্ড কাপ জয়ী দলের ক্যাপ্টেন তিনি এসছেন এই মুহূর্তে ব্যাট হাতে চতুর্থ উইকেটের পতন ঘটল তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল একশো চোদ্দ রানে চোদ্দ রানে একশো চোদ্দ নয় চোদ্দ রানে তৃতীয় উইকেটের পতন ঘটেছিল আউট হয়েছিলেন হাবিবুর রহমান সোহান এবং এর পরে চতুর্থ উইকেটের পতনটা ঘটল একশো উনত্রিশ রানে আকবর আলী প্রথম বলটা খেললেন প্রথম বলেই একটা রান বের করে নিলেন নিজের নামের পাশে এক বল থেকে এক রান দলি স্কোর বাড়ল ওয়ান থ্রি জিরো একশো ত্রিশ চার উইকেটে প্রথম তিনটা উইকেট নিয়েছিলেন আলামিন হোসেন নিজের ব্যক্তিগত প্রথম ওভারে পরপর দুই বলে প্রথম দুই বলে দুইটা উইকেট তুলে নিয়েছিলেন এবারে কিন্তু একটা স্ট্রেট ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে অন ড্রাইভ করেছেন আরও একটা সহজ রান রাভি তেজা তার ব্যাট থেকে আউট হয়ে গেছেন মাহমুদুল হাসান লিমন তিনি আউট হয়েছেন রাভি তেজা এখন পর্যন্ত উইকেটে রয়েছেন আকবর আলী অন স্ট্রাইক এই ওভারটা একটা বাউন্ডারি এসছে একাধিক সিঙ্গেল বাট মূল্যবান উইকেটটা পঞ্চান্ন রানের মাথায় ফিরে গেছেন মাহমুদুল হাসান ব্রিলিয়ান্ট হাফ সেঞ্চুরি এবং একশো চোদ্দ রানের একশো পনেরো রানের যে পার্টনারশিপটা দলের ঘোর বিপর্যয়ের মুখে খুবই কার্যকরী পার্টনারশিপটা ছিল এবং এই মুহূর্তে ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন একশো একত্রিশ চার উইকেটে কার্যকর ক্রিকেটার্স ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করেছিলেন প্রথম স্পেলে 
আলামিন হোসেন প্রথম ওভারে ডাবল ব্রেক থ্রু ব্যাক টু ব্যাক পরের ওভারে আরও একটি এবং চোদ্দ রানের তৃতীয় উইকেট হারিয়ে আমরা অনেকে বলছিলাম যে আজকে ওকে লোয়েস কোরিংয়ের দিকে যাচ্ছে ম্যাচটা তবে এই জুটিটা কিন্তু সেই অন্ধকারটা কাটিয়ে দিয়েছেন তবে রবি তেজা যতক্ষণ উইকেটে টিকে আছেন একটা বড় আস্থা থাকবে এবং সেই আস্থাটার নাম একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল তবে এই মুহূর্তে মাশরাফি বেন মুর্তাজা তিনি প্রস্তুত প্রথম পাঠে ছিল অসাধারণ একটা মাত্র রান দিয়েছিলেন মাশরাফি বেন মুর্তাজা এক্সাক্টলি মাশরাফি বেন মুর্তজা আমরা বারবারই বলছি যে আসলে আগের সেই গতি নেই আগের সেই ক্ষিপ্রতা নেই তবে অ্যাকিউরেসি চমৎকার प्रथम कर এক দশমিক এক ওভারে দু রান দিয়েছেন তিনি উইকেট নেই চারটা উইকেটের পতন ঘটেছে এখন পর্যন্ত প্রথম তিনটা উইকেটে আমরা বলছি যে রুবেল হোসেন আলামিন হোসেনের কথা আলামিন হোসেন দুর্দান্ত বল করেছেন আজকে এবং আরেকটা উইকেট নাইম ইসলাম জুনিয়র তার দখলে এই মোট চারটা উইকেট এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন টু ক্যাপ্টেনের লড়াই অভিজ্ঞ ক্যাপ্টেন মাশরাফি বিন মুর্তাজা মাশরাফি মানে কিং বদন্তি উইকেট স্পিনার যে রান আপটা নিয়ে থাকেন সেই রান আপ নিয়ে রয়্যাল এক্সপ্রেস খ্যাত মাশরাফি বিন মুর্তাজা টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেকটা হয়েছিল জিম্বাবের সাথে বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে এবং আগুন ঝরানো বোলিংটা করেছিলেন গ্রাউন্ড ফ্লাওয়ারের অফ স্টাম্পটা মিডিল স্টাম্পটাকে ডিগ বাজে খাইয়ে দিয়েছিলেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়েছেন টিপ স্কোয়ার লেগে প্রোটেকশন একটি রান পাবেন ক্রিকেট আর হচ্ছে আড্ডা বাজি এটা না থাকলে আমি মরেই যাব কথাটা তার অফিসে বসে বলেছিলেন আমরা যখন শুভ সময় সুযোগ পাই যখন মাস্টারের সাথে খোঁজ মেজা যে গল্প গুজব হয় তখন বলছিলেন এবং অসম্ভব একজন কি বলবো প্রাঞ্চঞ্চল মানুষ আপাত মস্তক মানব সেবা মানুষের সেবায় যিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখেন এখন জনসেবক ধরেন দুই আসনের সংসদ সদস্য হিসাবে ব্যস্ততম সময়টা ওখানে কাটান পরের বটা একটু ব্যাকআপ লেনথে রুম পেয়েছিলেন ড্রয় রাবি তেজের আরও একটি রান তেজা পৌঁছে গেলেন ষাট রানে ব্রিলিয়ান্ট হাফ সেঞ্চুরি গত ম্যাচে একশো এক রানের ইনিংস সেরা খেলোয়াড় এবং আজকে দলের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কার্যকরী ষাট রানের ইনিংসটা এবং সেটাকে চাইবেন ট্রিপল মার্কে নিতে তাহলে যদি নিতে পারেন তাহলে ব্যাক টু ব্যাক হান্ড্রেডটা পেয়ে যাবেন একশো চৌত্রিশ চার উইকেটে আঠাশ নম্বর ওভার গতকাল থেকে শুরু হয়েছে আইপিএলের নতুন আসর তবে চেন্নাই সুপার কিংস একাধিকবারের চ্যাম্পিয়ন মহেন্দ্র সিং ধোনির দলটা কিন্তু গুজরাটের সাথে পেরে ওঠে নেই হার্দিক পান্ডিয়ার জয়টাই হয়েছে এই ওভার এখন পর্যন্ত চার রান কনসিড করেছেন মাশরাফি বিন মর্ত যা পাঁচ বল থেকে আরও একটা বল বাকি রয়েছে আঠাশতম ওভারে খেলা চলছে একশো পঁয়ত্রিশ চার উইকেটে গাজি গ্রুপ রাভি তেজা অন স্ট্রাইক তার উইকেটটা অবভিয়াসলি একটা বিগ উইকেট অফ স্টাফে বাইরে টেনে খেলেছেন অন সাইডে একটা রান দিয়ে ওভার শেষ করলেন আঠাশতম ওভার শেষ হয়ে গেল আঠাশতম ওভার শেষে একশো সাঁত্রিশ একশো ছত্রিশ চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ইনিংসে এখনো পর্যন্ত খুব ভালো ডিসিপ্লিনটা আমরা দেখেছি বোলিং এ মাত্র আটটা রান এসছে অতিরিক্ত থেকে দু ওভারে ছ রান উইকেট নেই এবং এই ওভারে পাঁচটি রান দিয়েছেন মাশরাফি সাধারণত মাশরাফি ওপেনিং বোলার তার ক্রিকেট ক্যারিয়ারে বাট এবারে ডিপিএলে তাকে আমরা দেখছি মিডিলস ওভারগুলোতে বল করতে এবং সেই জায়গাটা তিনিও কিন্তু কার্যকরী এনামুল নাইম ইসলাম জুনিয়র স্টাম্পের বাইরে এবং ক্রিটিক্যাল মুভমেন্টে সেই উইকেটটা তিনি তুলে নিয়েছেন ইয়াং স্পিন বোলার এবং যথেষ্ট টার্ন পয়েন্ট টার্নের সাথে এক্সট্রা বাউন্স তিনি আদায় করতে পারেন যেটা তার বোলিং এর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য উনত্রিশ নম্বর ওভার এবং ফোর্থ আম্পার তাকে দেখছেন অর্থাৎ রিজার্ভ আম্পার আরিফুল হক এবং ম্যাচ রেফ্রি পরিচিত মুখ 
এমর রশিদ রাহুল বাংলাদেশের এখনো পর্যন্ত একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফারি নাইম ইসলাম জুনিয়র নামের পাশে একটা উইকেট রয়েছে তবে একটুখানি খরুচে পাঁচ দশমিক দুই ওভার বল করে ত্রিশ রান দিয়ে ফেলেছেন তিনি তবে মূল্যবান উইকেট নিয়ে এসে দিয়েছেন দলকে তাতে সন্দেহ নেই স্ট্যাম্পের উপরে হালকা ড্রাইভ নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করলেন নাইম ডট বল আকবর আলী অনিস্ট্রাইক এবার সুইপ করে দিয়েছেন রান পাবেন ফিল্ডার আছেন সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ে মুনিম শাহরিয়ার বলের গতি থামালেন ততক্ষণে একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন দুই ব্যাটার রানটা এসছে আকবরের ব্যাট থেকে একশো আটত্রিশ চার উইকেটে রবি তেজা প্রস্তুত নাইম ইসলামের বিরুদ্ধে তবে নাইম প্রস্তুত ছিলেন না ঠিক শেষ মুহূর্তে তিনি বলটা না ছুড়ে বললেন যে সরি আমি আবারও রান আপটা নিয়ে আসছি একজন স্পিনার হিসেবেও মোটামুটি মার্শাফি যে রান আপটা নেন পাঁচ ছয়টা কদম নিয়ে সামনে আসেন ঠিক পাঁচ ছয়টা স্টেপ নিয়ে নাইম তিনিও কিন্তু আসছেন এবারে স্টাম্প টু স্টাম্প খানিকটা টার্ন করে ভেতরে ঢোকার মুহূর্তে কবজির মোচর দিয়েছেন একটা রান আসবে রবি তেজার ব্যাট থেকে তার নিজস্ব ভঙ্গিমায় রান তুলে যাচ্ছেন একের পর এক উনআশি বল থেকে তেষট্টিতে পৌঁছে গেছেন তিনি আকবর আলী অন্যদিকে আনর্থোডক্স একটা ব্যাটিং স্টান্স তার থাকে এবং লং হ্যান্ডেল ব্যাটিং করা বা বিগ হিটিং সেটাই কিন্তু তিনি বেশ পারদর্শী এবারে শেষ বলটা নাইম জুনিয়র এবারে চমৎকার একটা সুইপ আকবরের কাছ থেকে আরও একবার স্ট্রং জোনে বলটা পেয়েছেন বল চলে যাচ্ছে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে সীমানার বাইরে চার রানের জন্য আকবরের ব্যাট থেকে প্রথম চার আকবর দ্য গ্রেট চার হাঁকিয়ে ফেলেছেন ওভারের খেলা শেষ উনত্রিশ ওভারের খেলা শেষে একশো তেতাল্লিশ চার উইকেটে অ্যাকশন রিপ্লেতে আরও একবার এবারের কানেকশানটা খুবই ভালো হয়েছিল আকবরের ফিল্ডারকে পরাস্ত করতে পেরেছেন অনেকটা চেষ্টা করলেন ফিল্ডার তবে বলের নাগাল পেলেন না ছজন বোলার ব্যবহৃত হয়েছে মাশরাফি মুর্তজা তিনি এসছেন ষষ্ঠ বোলার হিসেবে এবং আসার সঙ্গে সঙ্গে আবারও নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছেন দুই ওভারে মাত্র ছয় রান দিলেন সিঙ্গেলসের বেশি কোনো রান আসছে না চোদ্দ রানে পড়েছিল তৃতীয় উইকেট তারপর শত রানের জুটি একশো পনেরো রানের একটা জুটি সেটা ভেঙে গিয়েছিল আউট হয়ে ফিরে গেছেন মাহমুদুল হাসান লিমন ফিফটিটা পেয়েছেন তার আগেই তবে স্পিনাররা মিলে যে কাজটুকু করবেন ভাবছিলেন মিডল ওভার যে খুব একটা ইকোনমিক্যালি সেই কাজটা করা সম্ভব হয়নি নাইম জুনিয়র ছয় ওভারে ছত্রিশ রান দিয়েছেন ছয় করে রান হজম করেছেন অন্যদিকে সোহাগ গাজিও খানিকটা এক্সপেন্সিভ ইরফান শুকুর উইকেটের পেছনে নিয়মিত ভালো পারফর্ম করলেও আজকে একটা ক্যাচ কিন্তু ড্রপ করেছেন এই রাবি তেজার একটা ক্যাচ সোহাগ গাজির বলে যে কারণে রাবি তেজা এখনো পর্যন্ত উইকেটে রয়েছেন মাশরাফি মুর্তজা ফিল্ডারদেরকে জানিয়ে দিলেন তাদের অবস্থানে থাকতে এবং ছোট্ট কয়েক কদম রান আপ নিয়ে নরায়ল এক্সপ্রেস প্রথম বলটা করলেন স্টাম্প টু স্টাম্প ফুল লেনথে আবারও এক রানের বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই রাবি তেজা অনেকটা রেসপেক্টফুলি ব্যাট করছেন তিনি এই মুহূর্তে মাশরাফির বিরুদ্ধে কারণ এই মাশরাফি মুর্তজা খুবই ডিসেপটিভ একজন বোলার আগেই সতেরো রান খরচ করে পাঁচটা উইকেট পেয়েছেন এবং এখনও যে ছন্দে আছেন যে ফর্মে রয়েছেন তার বিরুদ্ধে আসলেই খুব একটা অ্যাগ্রেসিভলি খেলার স্কোপ পাচ্ছেন না ব্যাটার আকবর স্ট্রাইকে আছেন একজাক্টলি রুম তৈরি করার কোনো সুযোগ নেই যেভাবে বল করেন মাস্টার ভেবিন মরতে যায় সেখান থেকে বিগ শট খেলা বা একটা জায়গা বানিয়ে খেলা খুবই টাফ এবার আকবর কিছু আপিস টাইফের ফিল্ডার নেই আশেপাশে মনিম শাহরিয়ার অনেকটা বা দিকে দৌড়ে গিয়ে যতক্ষণে বল করে ফেরত পাঠালেন একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন দুই ব্যাটার দুই বল থেকে দু রান মাস্টারফি বিন মর্তজার তবে যদিও খুব ভালো বল হচ্ছে সেখান থেকে বিগ শট বের করার সুযোগ নেই বড় জায়গা খুঁজে বের করার সুযোগ নেই তবে প্রত্যেক বলে রান নেওয়ার টেন্ডেন্সিটা কিন্তু ব্যাটাররা দেখাচ্ছেন এবং এটা কিন্তু গুড সাইন যে যখন আপনি প্রত্যেক বলে রান তুলবেন একটা না একটা বল কিন্তু আপনি স্লটে পাবেন এবং সেটাকে যদি আপনি বাউন্ডারিতে কনভার্ট করতে পারেন এবারে কিন্তু দারুণ একটা ডেলিভারি আউটসাইড অফ ব্যাটা চালিয়েছিলেন সেখানে রাভি তেজা ব্যাটে বলা হয়নি ভাগ্য ভালো যে ব্যাটের কানা কানা ছুঁয়ে উইকেট কিপারের গ্লাভস দিয়ে যায়নি বলটা দারুণ একটা ডেলিভারি আবার মাশরাফি মুর্তজা অস্ট্রাম্পের বাইরে ব্যাটারের একটা পরীক্ষা নিয়ে নিলেন একাশি বল থেকে চৌষট্টিতে রাভি তেজা সেট ব্যাটার তাকেও পরাস্ত করলেন অস্ট্রাম্পের বাইরে মাশরাফি এখনও বোলিংয়ের ধারটা দারুণভাবে বজায় রেখেছেন বড় কাটার ধরনের বল খানিক টাঙ্গুল ঘুরিয়েছেন বলের উপর গতি কমিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বোলিং রক্ষণাত্মক শট রাবির কাছ থেকে টানা দুটো ডট আদায় করলেন কিছু সংখ্যক দর্শক অবশ্যই এসছেন দু একজনের হয়তো খানিকটা গরমও লাগছে 
আসছেন মার্শাফি মুর্তজা রাউন্ড দ্য উইকেট রাভি এবারে ড্রাইভ করেছেন অফ সাইডে ফিল্ডার রয়েছেন ডিপারে সুইপার কাভার বল কুড়িয়ে নেবেন ফ্যান্সি একটা হ্যাট পরেছেন এবং একটা রান আসবে রাভির ব্যাট থেকে আকবর ব্যাক অন স্ট্রাইক এর আগে আকবর একটা শট খেলেছিলেন কাভারের ওপর দিয়ে সেখানে দুটো রান হতে পারত হয়তো স্লপি রানিং দুজনের মধ্যে এই কারণে আগে একটাই রান এসছিল এবারে এখনো পর্যন্ত পাঁচ বল থেকে তিনটা রান মার্শাফি আসছেন ইরফান শুক্কুর একেবারে স্টাম্পের উপরে এসে কিপিংটা করছেন অফ স্টাম্পের বাইরে কোনো জায়গা দেননি এক্সেলেন্ট বলিং আরও একটা ওভার শেষ তিরিশ ওভার শেষে একশো ছেচল্লিশ চার উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স রাভি তেজা একটা ঝকঝকে ইনিংস তার কাছ থেকে তিরাশি বল থেকে পঁয়ষট্টি কিছু নারী দর্শকদের আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং দর্শকদের ভালো উপস্থিতি বলতেই হয় মাশরাফি বিন মোর্তজা আলামিন হোসেন সোহাগ গাজি সাব্বির রহমান ডেফিনেটলি তাদের অনেক ফ্যান রয়েছেন এবং এই মাঠে যখন তারা খেলছেন দর্শকরা এসছেন খেলা উপভোগ করবার জন্য বিশেষ করে মাস্টারফি বিন মোর্তজা তার কথা বলতেই হয় চেরাক জানি শুরু করেছিলেন দুই বলের এক প্রান্ত থেকে চেরাক জানি এবং অন্য প্রান্ত থেকে আলামিন হোসেন চেরাক জানি ব্যক্তিগত ষষ্ঠ ওভারের প্রথম বল তারও একটা শর তবে একবার বাউন্ডারি লাইনে ফিল্ডার সোহা গাজি এক রানের বেশি নেওয়ার সুযোগ নেই স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার যদি গ্যাপটা খুঁজে বের করতে পারতেন তাহলে কিন্তু যে শটটা খেলেছেন অনায়াসে চার বের করতে পারতেন নারী দর্শকদের আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ মৌসুমের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন্স শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তবে তাদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে লড়াই করছে এখনো পর্যন্ত প্রথম কয়েকটা রাউন্ডে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ এবং আবাহনি লিমিটেড টপ থ্রি টিমস খাটোলেন্তের বল চিরাক জানি বড় আকবর শর্ট বল দিয়ে দেখার চেষ্টা করলেন ব্যাটার তিনি আসলে কি করতে চান শর্টটা খেলবেন কি খেলবেন না আকবর এই যাত্রায় বলটা ছেড়ে দিলেন তার স্বভাবগত যে ব্যাটিংটা তিনি করেন সেটার বিরুদ্ধে গিয়ে মোটামুটি খানিকটা অ্যাগ্রেসিভ মোডেই থাকেন আকবর আলি এবং আনর্থটাও আছে একটা ব্যাটিং স্টান্স সামনের পাটে একটু সরিয়ে নিয়ে উপায়ের মাঝখানে ব্যাটটা তিনি প্লেস করেন এবং তারপর খুব হাই ব্যাট লিফ্ট নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন বলের জন্য এবারে পায়ের কোনো কাজ নেই সেখানেই ক্ষতিটা হয়ে যাচ্ছিল আকবরের আরেকটু হলে ব্যাট প্যাটের মাঝখানে বড় একটা গ্যাপ ইন সুইংটাও ছিল ভালো চিরাক জানির কাজ থেকে ভাগ্যটা ভালো অফ স্টাম্পটা ছুঁয়ে যায়নি এ ধরনের অনর্থোডক্স ব্যাটিং স্টান্সে মাঝে মধ্যেই আপনার টেকনিকের যদি কোনো ঘাটতি থেকে থাকে সেটা কিন্তু এক্সপোজড হয়ে যায় এ যাত্রায় আকবর আলী গতির সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেননি বলটা খানিকটা নিচু হয়েছিল তো সব মিলিয়ে চিরাক জানি তিনি নতুন বলে যে কাজটা করছেন মিডল ওভার যে এসেও মাশরাফি তাকে যে দায়িত্বটা দিয়েছেন সেটাও কিন্তু আবার দারুণভাবে করছেন তিনি পরে বল এবারে হয়েছে একই ধরনের বল ছিল তবে এবারে ব্যাটে বলে হয়েছে শেষ মুহূর্তে রোপের একটুখানি ভেতরে ইঞ্চখানেক ভেতরে মুক্তার আলী দারুণ একটা ফিল্ডিং প্রথমে পা দিয়ে বলটা থামালেন পরবর্তীতে বল কুড়িয়ে ফেরত পাঠালেন দুটা রান কমপক্ষে দুটা রান সেভ করেছেন তিনি আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে ডিপ থার্ড ব্যানে একেবারে রোপের ভেতরে এক ইঞ্চ ভেতরে আমার মনে হয় যে একটুখানি ভেতরে সেটা গিয়ে প্রথমে পা দিয়ে থামিয়েছেন ভালো ফিল্ডিং মুক্তার আলীর কাছ থেকে এই মুহূর্তে এবং দুটা রান এসছে একশো উনপঞ্চাশ চার উইকেটে গাজি গ্রুপ আকবর আলী পরের বল পুল করতে চেয়েছিলেন স্ট্যাম্পের উপরে বল ব্যাট প্যাড হলো এজ ভালো বল চেরাক জানি কিছুটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট এবং এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে খুব একটা ভালো মনে হচ্ছে না অবস্থা আমরা গ্রাউন্ডসম্যানদের দেখছি যে তারা কাভার টাভার নিয়ে রেডি হচ্ছেন তার সংকেত নিশ্চয়ই একটা কিছু বোঝা যাচ্ছে তারা হয়তো বোর্ডও হতে পারেন হয়তো ভাবছেন একটু অ্যাক্টিভিটি করা প্রয়োজন ভাজটা ঠিক করে নিচ্ছেন হয়তো 
এবং এই যাত্রায় আরও একটা শর্ট বল চিরাগ জানি সেটাকে ওয়াইডের ঘোষণে দেওয়া হলো আকবরের মাথার উপর দিয়ে হয়তো গিয়েছে বলটা যে কারণে ওয়াইড স্কোয়ার লেগ আম্পায়ার সেই সংকেতটা প্রথমে দেন এবং সেটা দেখেই যিনি স্ট্রাইকিং এন্ডের আম্পায়ার রয়েছেন তিনিও ওয়াইডের সংকেতটা দিয়েছেন চিরাগ জানি ট্রাইং টু বি টু অ্যাগ্রেসিভ ষষ্ঠ ওভারে আছেন বাইশ রান খরচ করেছেন কোনো উইকেট পাননি উইকেট টেকিং ডেলিভারির জন্যই তাকে আসলে আনা হয়েছে আরও একটা স্পেলে এবং দুই স্পিনার দুই প্রান্ত থেকে খানিকটা খরুচে হচ্ছিলেন মাশরাফি সেখান থেকে সরে এসে এখন দুই প্রান্ত থেকে দুই পেসার এক প্রান্তে তিনি নিজে এবং অন্য প্রান্তে চিরাগ জানি দলের প্রিমিয়াম পেস বোলার তাকেই সুযোগটা করে দিচ্ছেন একত্রিশতম ওভারের শেষ বলটা নিয়ে চিরাগ আসছেন আকবরের বিরুদ্ধে তবে উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে এবারে কাভার দিয়ে ঠেললেন বলের পেছন পেছন তানবির হায়দার বিপারেও ফিল্ডার আছেন অবশ্য একটা রানের জন্য জায়গা বদল হবে সেই সাথে ওভারের সমাপ্তিও হয়েছে আরও একটা ওভার শেষ একত্রিশ ওভারের খেলা শেষে একশো একান্ন চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং পানি পানের বিরতি এই মুহূর্তে ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর্ব চলছে তবে আজকে সকালে টসে হেরে ব্যাটিং এর সুযোগ পায় গাজিগুর ক্রিকেটার্স সূচনাটা মোটেই ভালো হয়নি চোদ্দ রান তুলতেই ফিরে যান টপ অর্ডার তিন ব্যাটার মেয়েদের মারু শূন্য রানে ফরাহাদ হোসেন শূন্য রানে প্রথম বলেই এবং কে সাথে হাবিবুর রহমান সোহান তিনি ফিরে যান ন রানে তিনটা উইকেটে তুলে নেন আলামিন হোসেন ডানাতে ফার্স্ট মিডিয়াম বোলার এবং এরপরে একশো পনেরো রানের জুটির আবিতে যার সাথে মাহমুদ হাসানের তিনিও ফিরে যান একটা সময় পঞ্চান্ন রান করে দলীয় একশো উনত্রিশ রানের মাথায় এবং একশো পনেরো রানের জুটি চতুর্থ উইকেট জুটিতে এবং এরপরই যুক্ত হন দলীয় ক্যাপ্টেন আকবর আলী অপরাজিত আছেন বারো রানে এবং রাবি তেজ দারুণ ছন্দে রয়েছেন গত ম্যাচে चौबीस रान तीन उट चिरागजानी छोर तेईस रान उट नहीं चौत्रिस रान उट नहीं मुक्तार आली तीन ओवर बीस रान उट नहीं नईम इसलम जुनिया छोर छत्तीस रान एक उट পরের বলটা পরে যে উইকেটটা সাফল করে 
অন সাইডে ঘোরাতে চেয়েছিলেন এবং সেই জায়গাটা এল বিডাবলুর ফাঁদে পড়েন এবং পরবর্তীতে নাইম ইসলাম জুনিয়র তিনি আউট হয়ে যান নাইম ইসলাম জুনিয়রের বলে আউট হয়েছিলেন মাহমুদুল হাসান স্লক সুইপ খেলতে যান আরমার ডেলিভারিতে বিট হয়েছিলেন এবং এই চারটি উইকেটের পতন ঘটে যথাক্রমে দুই দুই চোদ্দ এবং একশো উনত্রিশ রানে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম প্রায় চার বছর সাড়ে চার বছর পর প্রিমিয়ার লিগের আসর নতুনভাবে বসেছে ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা ব্রিলিয়ান হাফ সেঞ্চুরি রাবি তেজা অপরাজিত ছেষট্টি রানে চুরাশি বল থেকে পঞ্চান্ন রান করে ফিরেছেন হাফ সেঞ্চুরি করে মাহমুদুল হাসান এবং এই জুটিটাই একশো পনেরো রানের পার্টনারশিপটা দাঁড় করায় চতুর্থ উইকেট জুটিতে এবং প্রাথমিক যে বিপর্যয় সেটাকে সামাল দেয় এই জুটি একবার আলী সফল অধিনায়ক যার নেতৃত্বে যুব বিশ্বকাপের কাপে প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হয় মুজিব বর্ষ দাদা দু হাজার বিশে বাংলাদেশ যুব ক্রিকেট দল বা অনুদ্ধ উনিশ দল এবং গাজিকুর ক্রিকেটার্সকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন তিনি এবং সামনে থেকে কতটা নেতৃত্ব দিতে পারবেন ব্যাটিং এর সেটাই দেখার বিষয় আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তথা সম্মানিত পুলিশ বাহিনীর সদস্যদেরকে দেখা যাচ্ছে মাঠে নিরাপত্তার বেষ্টনে যেহেতু এমপি সাহেব মাঠে আমার এই জায়গাটায় একটু বেশি নিরাপত্তা রহন ঠিক তাই ঠিকই বলেছেন এমপিদের কিন্তু প্রোটোকল আছে প্রোটোকল আছে এবং সে কারণে হয়তো একটু বেশি এই মুহূর্তে সেই বিষয়টা জোর দেওয়া কিন্তু মাশরাফির অফিসের পাশে যেখানে আমার বাসা আমরা এক জায়গায় থাকি ওই জায়গায় কিন্তু কোনো পুলিশ প্রোটোকল আমি দেখিনি বলতে বলতে মাশরাফি নতুন ওভারে বল করছেন স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন অন সাইডে নিজে করে নিজেই ফিল্ডিং করলেন রান নেই একত্রিশ ওভার এক বলের খেলা হয়েছে এখন পর্যন্ত একশো একান্ন এবং আকাশে মেঘের ভেলা এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আসলে বর্ষাকালে এখন নিজস্ব কোনো সিজন নেই এবার স্লো হাফ বল টস একেবারে ড্রাইভিং স্লটে কাবার অঞ্চল দিয়ে বের করে দিয়েছেন এবং সেটা হয়ে গেল চার এটা বাউন্ডারি কনসিড করেছেন মাশরাফি তার নতুন ওভারের সেকেন্ড ডেলিভারিটা দিয়ে চতুর্থ ওভার তার কোর্টায় দেখুন ক্রস সিমে একটা স্লো হাফ ডেলিভারি সেটা একেবারে ড্রাইভিং স্লটে এক্সট্রা কাবার অঞ্চল দিয়ে চারটি রান পেয়েছেন আকবর আলী অর্থাৎ সিনিয়র ক্যাম্পেনারের বিরুদ্ধে জুনিয়রের আত্মবিশ্বাসী শটটা এবং আকবর আলী তিনিও যেমন সফল অধিনায়ক যুব যুবদের ক্রিকেটে এবং মাশরাফি সিনিয়রদের ক্রিকেটে এক্স্যাক্টলি ক্যাপ্টেন ভার্সেস ক্যাপ্টেন ক্যাপ্টেন মাশরাফি তিনি বল করছেন এবং ক্যাপ্টেন আকবর আলী তিনি ব্যাট করছেন এবারে ঘুরে আছেন অন সাইডে আরও একটা বাউন্ডারি ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি আকবর আলীর ব্যাট থেকে দারুণ একটা গ্যাপ শট খুব একটা যে পাওয়ারফুল শট খেলেছেন তা কিন্তু না শুধু ইম্প্রোভাইজ করে দিয়েছেন ডিরেকশনটা ঠিক করে দিয়েছেন প্লেসমেন্ট অসাধারণ শর্ট ডেলিভারি একটু নিচু হয়েছিল বলটা বাট কন্ট্রোল লেগে শটটা খেলেছিলেন ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে এবং মাশরাফি আমার মনে হয় বেশ একটা হতাশ আমার মনে হয় সেই হতাশ হওয়া থেকে মাশরাফির এগ্রেসিভটা অবশ্যই দলের জন্য ইতিবাচক হবে আরও একটা সিঙ্গেল গত তিনটা ডেলিভারিতে ন রান এসছে মাশরাফির একটা খরচে ওভার যদিও গত ম্যাচে মোহাম্মদানের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় ত্রাস ছিলেন তিনি আট ওভার চার বল তিনটা মেডের মাত্র সতেরো রান দিয়ে পাঁচ পাঁচটা উইকেট প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার শুধু জেতে নেই একটা রেকর্ডও করেছে লিস্টেতে এবং সবচেয়ে বেশি বয়সে লিস্টের ক্রিকেটে পাঁচটা উইকেট প্রাপ্তির এই রেকর্ডটা এই মুহূর্তে লিজেন্ডারির তার নিয়ন্ত্রণে পরের বল আউট সাইড অফ রিস্টে খেলেছেন ফিল্ডার মুক্তার আলী ডট বল গিট কাম ব্যাক দুটো বাউন্ডারি কনসিড করবার পর রাভি তেজা অন স্ট্রাইক ওভারের শেষ বলটা মোকাবেলা করুন এবার স্ট্যাম্পের উপরে আরও একবার স্টে খেলেছেন একই জায়গায় একই ফিল্ডার মুক্তার আলী তিনি ফিল্ডিং করলেন ডট বলে ওভার শেষ অর্থাৎ বত্রিশতম ওভার শেষ হলো একশো ষাট চার উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হান্ড্রেডটা একেবারে ওয়ান ডে মেজা যে পাঁচ করে প্রেজেক্টেড স্কোর দুশো এবং একত্রিশ রানে জুটে লাস্ট উইকেটের পতন ঘটেছিল একশো উনত্রিশ রানে এ মুহূর্তে দলীয় রানটা একশো ষাট অর্থাৎ কাটায় কাটায় একত্রিশ রানের পার্টনারশিপ বল খেলেছে তেত্রিশটি মাশরাফি চার ওভারে আঠারো রান উইকেট নেই কোনো বি বহু যুদ্ধের নায়ক জাতীয় দলের পক্ষে এবং সবাই কিন্তু এ মুহূর্তে 
अर्थात ग्राउंडसमैन जो कार्यक्रम से अब्हत रेखे अर्थात बिष्टर आगमन बार्ता आकाश अलरेडी क्योंकि कलो मेखे ठेक जा बर्षार क्योंकि निजस्व को सीजन आगे बर्षाकाले वर्षा होता है एम सब सीजने समय पेले नेमे जाए हाँ कि चेन्ज देखते विगत कैक बचरे आकाशे मुहूर्ते मेघर घन घटा एकटूखानी मुख गोमड़ा कर मुहूर्ते सूर्य मामा एवं जे कारण क्योंकि तो ग्राउंड मैन जरा रोन फिल्डसमैन ता क्यों ओ माई गुडनेस वेलिवरि आउट एल वि डब्ल्यू हो ग दुर्दान एक डेलीवरि दीम खबर पे प्रिय क्रिकेटर मशराफी स्टेडियम तो जेहतु रमजान मास स्कूल कलेज अनेकटाई बंध प्राइमर स्कूल बाधे दर्शक उपस्थिति अनेक आगे सकाल बस कि बसि बस किस दर्शक खोश मेजा मुहूर्त ग्यारी एक ही निश्चय पार्टनारशिप तैरि अकबर आलि एक पार्टनारशिप तैरि पार्टनारशिप गो जो तक दल स्कोर समृद्ध हो पार्टनारशिप भेगे दिले चिरग जान मास्ट निजे एक पार्टनारशिप मैं ब्रेक थ्रु दरकार मुहूर्ते देखाते पे नतून बैटर जोबारुल इसलम स्टाम्पर पर लाइन और लेंथ असाधारण रखनात ढंगे बोलार के सम्मान जानते जोबारुल इसलम एगारो मैच एक सौ आठ त्रिश रान आटेड क्रिकेटे पैंत हे जार बेस्ट इनिंग तब जोबारुल दायित्व है फर्म बैटर रवि तेजा के सहयोगता करा अर्थात सिंगल्स नहीं स्ट्राइक रोटेट करा ब्रिलियंट हाफ सेंचुरी सिक्सटी सिक्स रान नट आउट एट्टी सिक्स डेलीवरिज एवं जेखने छा बाउंड्री आवि तेजार जोबारुल तर सामने चेरक जानी भयंकर रूप धारण कर बैटे खेले जदि कैप्टन पानी सब्बीर रहमान मेडाउन ही चले दारुन अटैक काउंटर अटैक ठीक है भाभी ये मोहरते बोलते होते हैं कारण ट्रांडर टाइम होते प्राय पांच एर काचा काची 4.92 एवं जोखोनी बैटर रा माथा चारा दे उठते हैं जोखोनी भालो बैट कोचते हैं एक टा पार्टनरशिप तैरी कर बचेस्टा कोचते हैं ठीक है मोहरते बोलिंग अटैक � दुर्दान तो बोलिंग पार्फरमेंस तरह के अकबर आलि के फिर दिए तब एंत सब चे भयंकर उठन जो बैटर रवि तेजा क्योंकि रोन अन्न प्रान नन स्ट्राइकिंग एंड रोन आठषट्टी बल के छष्टी रान छियाशी बल के छियाशी बल के छष्टी रान कर फेले जुबारुल ए रान खाता ओपेन करते तीनटा बल मोकला करलें चिरग जान तीनटाई रक्षणात्मक भंगीमाय खेले चिरग जानी जो बल कर रोम नहीं दारूण लाइन और लेंथ मेनटेन कर बल करमाझे एक्सपेरिमेंटल बल्ट कर माझे माझे शर्ट बल कर कखो आनिभन लो हो जा कारण देखे खेलते हैं नतून बैटर कि सेट तो होते ही पंचाश ओभार क्रिकेटे ये विषयगुल्लो खूब ही गुरुत्वपूर्ण खूब ही लक्षणियों एक्सिलेंट एक चार्ट डट बल तरह मध्य प्रथम बार उट ब्लक कार बुद्धिदीप्त बोलिंग चिरग जान गत मौसुमे सर्वाधिक सताशा उट पे लिजेंड सब रूपगंज बैट हाथ साधारण बैटिंग शत रान पे मास्टाफिर समान उटर 
চারটা ম্যাডেন রয়েছে এবং এক ম্যাচে সর্বোচ্চ চার উইকেট তিনি পেয়েছেন এবারও দারুণ পারফরম্যান্স তার বোলিং পারফরম্যান্স মাঠে মনে হচ্ছে একটু স্লেজিং হচ্ছে অন্তত ফিল্ডিং সাইড সাব্বির রহমান রোমান যিনি আছেন মিডন রোমান এক কামগুলো করেন এবং সেটা আম্পায়ার আস্তাক আহমেদ নাদিম তাকে একটু সতর্ক বার্তা দিয়ে দিলেন সাব্বির রহমান কিন্তু কোপের নিচে হাসছেন যদিও তার কোপটা অতটা সতেজ নয় এক্স্যাক্টলি ওভারে শেষ বল দারুণ একটা ওভার হতে যাচ্ছে চিরাগ জারের জন্য জুবারুলকে ওভারে শেষ বলটা করলেন এই বলটা ডট মেড এন্ড উইকেট ওভার চিরাগ জানের জন্য দারুণ একটা ওভার তিনি পার করলেন দুর্দান্ত বোলিং তেত্রিশ ওভার শেষে একশো ষাট পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার একই সাথে কমবক্সে ওয়েলকাম আরও একবার আহমেদ পারভেজ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ মমিন রোহন এই মুহূর্তে অবশ্য থ্যাংক ইউটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দেবে চিরাগ জানিকে কত ওভারে একটা উইকেট পেয়েছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তিনি ব্রেক থ্রুটা এনে দিলেন আকবর আলী একজন ডেঞ্জারাস ব্যাটার এবং যেভাবে শুরু করেছিলেন অন্তত একুশটা রান করে ফেলেছিলেন উনিশ বল থেকে সেই জায়গায় তাকে আটকে দেয় তার উইকেটটা তুলে নেওয়া খুব বড় একটা কাজের কাজ তিনি করেছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য এবং ম্যাচে ফিরে আসার একটা উপলক্ষ তৈরি হয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের লেজেন্ডারি ক্যাপ্টেন মাশরাফি মুর্তজা প্রথম বলটা করলেন একেবারে রান দা উইকেটে অফ কাটার ধরনের বলগুলোই সচরাচর করছেন তিনি বলের গতি কমিয়ে লাইন লেন্থটা ঠিক রাখার মূলত চেষ্টাটা তিনি করছেন স্টাম্প টু স্টাম্প বোলিং আর ডেফিনেটলি মাশরাফি কোনো সন্দেহ নেই দু হাজার সাত বিশ্বকাপে ভারতকে হারিয়েছিল বাংলাদেশ যেখানে একাই ধসিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বসেরা ব্যাটিং লাইন আপটা ভারতের এবং ওই হারে ভারতের কিন্তু কপাল পুরে যায় পরের রাউন্ডে কিন্তু তারা যেতে পারেনি যদিও পরের ম্যাচে দুর্বল একটা দলের সাথে তারা জিতেছিল বাট বাংলাদেশের কাছে হেরে নেট রাউন্ডেটেই কিন্তু তাদের বিদায় ঘন্টা বেজে এবং সেই ম্যাচে চার উইকেট নিয়ে প্লেয়ার তো ম্যাচ হয়েছিল মাশরাফি এবং প্রথম যে টি টোয়েন্টি ম্যাচ বাংলাদেশে দু সালে খুলনার শেখ আবু নাসের স্টেডিয়ামে সেখানে যদিও সে দলের ক্যাপ্টেন ছিলেন শেরিয়ান নাফিজ তবে সেই ম্যাচে অলরাউন্ড পারফরমেন্স দেখে সেরা খেলোয়াড় পুরস্কারটা জিতেছিলেন মাশরাফি এবং ইন্ডিয়াকে যে প্রথম হারিয়েছিল বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ দু হাজার দিকে এবং সেখানেও তার অলরাউন্ড পারফরমেন্স দু উইকেট পাশাপাশি ব্যাট হাতে অপরাজিত বত্রিশ রান মাশরাফি বিন মুরতাজা এবং সফল অধিনায়কের তিনি কিং বদন্তি বাংলাদেশের ক্রিকেটের বাইরে স্টাম্পের বাইরে কাট করেছিলেন একটা বেটার চান্স তবে আরও একবার ইরফান শুকুর আজকে ইরফান শুকুরের মধ্যে বেশ খানিকটা ক্লপস মনে হচ্ছে ক্রস সিমে ও সেটাকে কিন্তু রাখতে পারলেন না এর আগে কিন্তু সেই রবি তেজ তার কাজটাও কিন্তু ছেড়েছেন অন্তত জুনিয়রের বলে নাইম ইসলাম জুনিয়রের বলে তো এই যাত্রায় মাশরাফির বলে কিন্তু শেষ মতো এজ হয় সেটাকে কিন্তু রাখতে পারেননি আরও একটি রান এবারে চার বল থেকে তিনটি রান দিয়েছেন মাশরাফি এবং গত ম্যাচে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন সতেরো রানে প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ আউটস্ট্যান্ডিং বোলিং পারফরমেন্স এবং যে মানুষটার হাঁটুতে সাত থেকে আটটা অস্ত্রোপ্রচার হয়েছে ক্রিকেটের খেলা তো দূরে থাক ক্রিকেটের ময়দানে তাকে দেখার কথা নয় কিন্তু পরম করুণাময় আল্লাপকের অশেষ কৃপা এবং তার যে মানে মনের যে আত্মবিশ্বাস সেটার উপর ভর করে এখনও তিনি ক্রিকেট মাঠে দাবি বেড়াচ্ছেন নামটি তার মেশরাফি বিন মুর্তাজা যাকে তার পিতা মাতা আদর করে ডাকেন কৌশিক নামে চমৎকার বল করেছেন আরও একবার অভিজ্ঞতার ঝুলিটা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিয়ে মাশরাফি মুর্তাজা বোলিং করছেন তার কাছে আসবে আগে থেকে একটু বুঝতে পারতাম আমার মনে হয় এতক্ষণে উইকেট উদযাপনটা করে নিতে পারতেন ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা চৌত্রিশ ওভারে একশো চৌষট্টি পাঁচ উইকেটে দুরানে জোবারুল ইসলাম নতুন ব্যাটার তার সঙ্গে মিডল অর্ডার ব্যাটার রাবি তেজা ভারতীয় রেকর্ড আটষট্টি রানে ব্যাট করছেন ইনিংসে অতিরিক্ত খাত থেকে এসছে নটি রান এখনও ষোলো ওভার অর্থাৎ ছয় ষোলো ছিয়ানব্বইটা বল বাকি এবং এই ছিয়ানব্বইটা বল যদি পুরোপুরি খেলতে পারে তাহলে অবশ্যই আড়াইশো প্লাস স্কোর হলেও কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না তবে ওই যে আরেকটা কথা সবসময় আমরা বলি ক্রিকেট অনিশ্চয়তা চাতুরে ঢাকা এখন বলছে আড়াইশো রান আড়াইশো প্লাস দেখা যাবে যে দুশো রানের মধ্যেই হয়তো বা গুটিয়ে গেছে সেই সুযোগটা তো অবশ্যই আছে কারণ 
এটাই শেষ প্রতিষ্ঠিত ব্যাটিং জুটি এরপর যারা নামবেন খুব একটা যে ব্যাটিং তারা ভালো করতে পারেন সেটাও কিন্তু বলা যাচ্ছে না এবং আজকের দিনের সবচেয়ে সফল বোলারকে নিয়ে আসা হয়েছে অন্য প্রান্তে আলামিন প্রথম বলটাই হাওয়ায় ফাঁসিয়ে শট খেলেছেন জুবারুল খানিকটা অনিয়ন্ত্রিত কয়েক বাউন্সে বল গড়িয়ে গড়িয়ে সোহাগ গাজির কাছে যিনি সুইপার কাভারে ফিল্ডিং করছেন এবং একটা রান জুবারুল তিনি জোগাড় করে নিলেন আট বল থেকে দুই রবি তেজা ব্যাক অন স্ট্রাইক বড় দায়িত্বটা তার কাছেই ইনিংসের মেরামতের কাজটাও তিনি করেছেন এবারে ইনিংসটাকে লম্বা করে পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলার যে কাজ সেটাও কিন্তু তাকেই করতে হবে সামনে থেকে তাকেই ব্যাটিংটা করতে হবে সেট ব্যাটার তিনি রবি প্রস্তুত আলামিন আসছেন ওভারের পরবর্তী বলটা নিয়ে এবারে লেগ কাটার ধরনের বল কাভারে পুশ করেছেন ক্যাচিং কাভারে মিস ফিল্ডিং মিরফ থেকে মুক্তার আলীর ঝোলানো থ্রো স্ট্রাইকিং এন্ডে তবে ডিরেক্ট হিট হয়নি একটা রান চলে আসবে সেই রানটি রবি তেজার ব্যাট থেকে আলামিন আবারও লেগ কাটারটা ফুল লেনথে অর্থাৎ প্রায় ইয়র্ক করে ফেলেছিলেন মাশরাফি মুর্তজা বলটা হাফ স্টপ করেছেন পরবর্তীতে মুক্তার আলী ফিল্ডিংটা কমপ্লিট করলেন দুই বল থেকে দুই রান এসছে চৌত্রিশ ওভার দুই বল শেষে একশো ছেষট্টি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স জুবারুল ব্যাক অন স্ট্রাইক তিন রানে অপরাজিত আছেন নয় বল থেকে আলামিন হোসেন প্রথম পাওয়ার প্লেয়ার ভেতরে নতুন বলটাকে কাজে লাগিয়েছেন দারুণভাবে এবং তার যে বিষাক্ত ইন সুইঙ্গার সেখানে পরাস্ত হয়েছেন একে একে মেহেদি মারুফ হাবিবুর রহমান সোহান এবং আরও একজন ব্যাটার ফারহাদ তিনজন আউট হয়ে গিয়েছিলেন একেবারেই চোদ্দ রানের মধ্যে তিন তিনটা উইকেট পেয়েছিলেন আলামিন সবচাইতে দারুণ বল করেছেন তিনি যখন তিনি ফারহাদের উইকেটটা পেয়েছেন ইন সুইঙ্গারে পুরোপুরি পরাস্ত গোল্ডেন ডাক মেহেদি মারুফ তিনিও শূন্য রানে ফিরে গেছেন শূন্যের হ্যাট্রিক করেছেন এখনো পর্যন্ত এবারে ডিপিএল এবারে পুল শট হাওয়ায় ভাসিয়ে বল হাওয়ায় ভাসছে দূরত্ব পাবে কিনা পেয়ে গেছে তাই ছক্কা স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে আত্মবিশ্বাস তাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন একশো বাহাত্তর পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পাঁচ ওভার চার বল এক মিনিট বত্রিশ রান তিনটি উইকেট ইকোনমি ফাইভ পয়েন্ট সিক্স ফাইভ এবার ব্যাটে গত ম্যাচে খেলেছিলেন প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে কার্যকরী ইনিংস ম্যাচে পুরস্কার জিতেন কাটোলেন্দার বল কাট করেছিলেন তবে গ্যাপ খুঁজে পাননি পয়েন্টে ইমন ছিলেন সেখানে তাকে অবশ্য বিট করতে পারলেন না আর একটা টট ডেলিভারি আর একটা ওভার দেখতে দেখতে পঁয়ত্রিশটা ওভার শেষ হলো একশো তেয়াত্তর পাঁচ উইকেটে প্রথম উইকেটের পতন ঘটে দু রানে দ্বিতীয় উইকেট দুই তিন নম্বর উইকেট চোদ্দ চতুর্থ উইকেট একশো উনত্রিশ এবং পঞ্চম উইকেট একশো ষাট রানে সর্বাধিক পটনাশিপ চতুর্থ উইকেট জুটিতে রাবি তেজা এবং মাহমুদুল হাসানের মধ্যে একশো পনেরো রানের একটা চমৎকার ভিউ ফিল্ডিংয়ের মাথার উপরে অ্যারোপ্লেন নতুন ডিজাইন অর্থাৎ স্টেডিয়ামের পাশে যে ভবনটা রয়েছে বা বাড়িটা রয়েছে সেটারই একটা চমৎকার সিনারি মাশরাফি ব্যাক অন দি অ্যাটাক প্রথম বলটা করলেন অফ স্টাম্পের বাইরে খানিকটা জায়গা ছিল আলতো করে স্টেয়ার করে এক রান পেয়ে গেছেন সেখানে একাত্তর নম্বর জার্সি পরে জুবারুল স্ট্রাইকটা তুলে দিলেন সিনিয়র পার্টনার রবি তেজার কাছে মাশরাফি ভার্সেস রবি তেজা একটা ইন্টারেস্টিং ব্যাটেল হতে পারে এই জায়গাটায় ক্রস সিমে বলটা ধরেছেন মাশরাফি আবার একটা কাটার আসতে পারে রান দা উইকেটে ঝুলিয়ে দিয়েছেন ড্রাইভিং স্লট সেখানে অফ ড্রাইভ লং অফ এ ফিল্ডার থাকবেন লং ব্যারিয়ারটা করলেন ততক্ষণে আরও একবারের জন্য জায়গা বদল প্রথম দুই বল থেকে দুটো রান মাশরাফি আপাত মুহূর্তে চেষ্টা করছেন অন্তত বাউন্ডারি কনসিড না করতে এবং সিঙ্গেলস কিংবা ডট সেভাবে যদি ওভারগুলো এগিয়ে যায় সেভাবেও লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ হয়তো ভাবতে পারে একটা ভালো ব্যাটিং সার্ফেসে দুশো চল্লিশ পঞ্চাশ চেজেবল একটা রান এবং বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে শেখ জামা ধানমন্ডির বিরুদ্ধে মোহাম্মদান তারা এই মুহূর্তে ছত্রিশ ওভার দু বল একশো উননব্বই রান তুলেছে বেস্ট ইনিংসটা খেলে গেছেন ক্যাপ্টেন ইমরুল কাজ ছিয়াশি রানে আউট হয়েছেন রনিতালকদার আউট হয়েছেন বত্রিশ রানে 
মোহাম্মদুল আরিয়াদ ছেচল্লিশ রানে অপরাজিত আছেন এবং অপর ম্যাচে মোকাবেলা করছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব এই মুহূর্তে তাদের সংরাক্ষ একাত্তর চার উইকেটে এগারো রানে এবং নাসির হোসেন ছাব্বিশ রানে ব্যাট করছেন প্রতিপক্ষ রূপগঞ্জ রূপগঞ্জ টাইগার্স তারা অবশ্য টসে জিতে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয় এবং এই মুহূর্তে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা মোকাবেলা করছে টসের মাশরাফি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে পরের বটা ব্যাক আপ লাইন ডেলিভারি রুম প্যাচ অ্যান্ড ড্রয় আরও একটা সিঙ্গেল মাশরাফি মুর্তজার এই ওভারটা আবারও খুবই নিয়ন্ত্রিত পাঁচ বল থেকে মাত্র চারটা রান এই ওভারে তিনি কনসিড করেছেন নিজস্ব ষষ্ঠ ওভারে রয়েছেন ছাব্বিশ রান দিয়ে আজকে এখনো পর্যন্ত কোনো উইকেটের দেখা বসে পাননি পেতে পারতেন উইকেটের পেছনে ইরফান শুক্কুর ক্যাচটা ধরতে পারলে একটা সুযোগ ছিল এবং একটা নিজেই কট কটন বোলের একটা সুযোগ খুব দ্রুত গতিতে আসা একটা বল সেটা ধরতে পারলেও উইকেট কলামে একযুক্ত করার সুযোগ ছিল ওভারের শেষ বল থেকে একটা রান ওভারের খেলাও শেষ একশো আটাত্তর পাঁচ উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগেও উইকেট পেয়েছিলেন মাশরাফি ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন ছত্রিশ ওভার একশো আটাত্তর পাঁচ উইকেটে অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট নটি রান একাত্তর রানের একটা ব্রিলিয়ান্ট ইনিংস রবি তেজার তিরানব্বই বলে ছটা বাউন্ডারি এবং তাকে সঙ্গ দিচ্ছেন জোবারুল ইসলাম তেরো রানে অপরাজিত ষোলো বলে একটা ওভার বাউন্ডারি আঠারোটা রান এসছে এই জুটির কল্যাণে মহিলা দর্শকদের একাংশ অনেকেই স্টেডিয়ামের পাশে যে বাসা বাড়িগুলো রয়েছে সেখানে ব্যালকনি বা ছাদের উপরে অবস্থানে প্রিয় ক্রিকেটারদেরকে সামনে থেকে দেখছেন ডিরেক্ট হোটে স্টাম ভাঙলেন বা জোবারুল নিজের অবস্থানে পৌঁছে গেছেন আর একটা সিঙ্গেল আলামিন হোসেন দুজন পোলা দুই প্রান্ত থেকে দুই পেস অ্যাটাক মাশরাফের মিডিয়াম পেস বোলিং অপর দিকে আলামিন হোসেনের মিডিয়াম পেস বোলিংটা তো সর্বাধিক তিনটা উইকেট পেয়েছেন চৌত্রিশ রান দিয়ে আলামিন লাস্ট ডেলিভারিটা সফট হ্যান্ডে কাবারি ঠেলে দিয়ে তানবে যতক্ষণে বল পিক আপ করলেন তার আগেই কিন্তু নিরাপদে পৌঁছে যান সাঁত্রিশ নাম্বার ওভার জায়গা বানিয়েছে ফুল টস অ্যাঙ্গেল দ্য ম্যাটে ব্যাটের আউটার পার্ট যদিও থার্ড ম্যানের প্রোটেকশন আছে মুনিম শাহরিয়ার একটার বেশি রান পাবে না এই ভারতীয় রিক্রুট রবিতে এসা শর্টটা খেলার পর হয়তো ভাবছিলেন চার পেয়ে যেতে পারেন থার্ড ম্যান দিয়ে বেশ ফাইন বলটা যাচ্ছিল বাউন্ডারি সীমানার দিকে তবে মুনিম শাহরিয়ার তিনিও প্রস্তুত আছেন এবং এই মুহূর্তে থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করলেও তার উপর কিন্তু বড় একটা দায়িত্ব ইনিংসের গোড়া পত্তন করতে যখন তিনি আসবেন লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের হয়ে খুবই দুর্ধর্ষ একজন ক্রিকেটার ভেরি অ্যাগ্রেসিভ ইন হিজ ব্যাটিং সেই কাজটাই তাকে হয়তো আজকেও করতে হতে পারে ওভারের পরের বলটা সুবারুল আলতো করে ঠেলেছেন মিড উইকেটে আরও একটা রান তার ব্যাট থেকে পনেরোতে পৌঁছে গেছেন জুবারুল আঠারো বল থেকে বিভিন্ন বয়সের দর্শকরা মাঠে এসছেন এবং যারা এখনকার তরুণ পরবর্তীতে হয়তো ক্রিকেটার হওয়ার স্বপ্ন যাদের রয়েছে তারাও কিন্তু তারকা ক্রিকেটারদের দেখার একটা সুযোগ পাচ্ছেন এবং সুযোগটা হয়ে যাচ্ছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের কল্যাণে যেখানে অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন মাঠে খেলার যে সুযোগ সেটা কিন্তু খেলোয়াড়রাও পাচ্ছেন এবং খেলা উপভোগ করার সুযোগ পাচ্ছেন দর্শকরা আরও একটা সিঙ্গেল লেগ বাই সূত্রে খেলেছেন একটি রান পাবেন অবশ্য দুটি রান নিয়ে নিয়েছেন এবং মিডনে ফিল্ডার ছিলেন তার মাথার উপর দিয়ে গ্যাপ শটটা খেলেছিলেন জুবারুল ইসলাম কিছুটা অন্তত আমরা এগ্রেসিভ ব্যাটিংটা দেখছি স্লো আর হাফ বলি একেবারে স্লটে জাস্ট তুলে দিয়েছিলেন একটু যদি পাওয়ারটাকে অ্যাপ্লাই করতে আমার মনে হয় একটা বাউন্ডারি পেতে পারে উদ্দেশ্যটা ভালো ছিল দেখছেন মিডনের ফিল্ডার সীমানার ভেতরে ত্রিশগজ সীমানায় রয়েছেন তার মাথার উপর দিয়ে চালিয়ে খেলাটাই নিরাপদ সেই শটটাই খেললেন জুবারুল আবারও লেগ কাটার এবারে কাবার দিয়ে ড্রাইভটা খেললেন ভালো ব্যাটিং করছেন জুবারুল দেখে মনে হচ্ছে ছন্দে রয়েছেন ফর্মে রয়েছেন ব্যাটার নাম্বার সেভেন এবং সাত নাম্বার এই ধরনের একজন কার্যকরী ব্যাটার দলে থাকলে অবশ্যই দলের একটা আলাদা সুবিধা হলেও হতে পারে আর একটা ওভারের খেলা শেষ সাঁত্রিশ ওভার শেষে একশো পঁচাশি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যারা টসে হেরে 
আগে ব্যাট করছে কন্ট্রিবিউশনটা বেশ ভালো দুই ব্যাটারের তবে রবি তেজা তিনি আসলে ওভারঅল এই ইনিংসটাকে বিল্ড আপ করতে তৈরি করতে যেই মুখ্য ভূমিকাটা পালন করেছেন সেটার জন্য অবশ্যই তাকে প্রশংসা করা যেতেই পারে একটা ধীরগতির ইনিংস লম্বা একটা ইনিংস ছটা চার কোনো ছয়ের মার নেই অর্থাৎ অনেকটা সংগ্রাম করে রানগুলো কিন্তু তুলতে হচ্ছে সিঙ্গেলস ডাবলসের উপর ভর করে হ্যাঁ ডেফিনেটলি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস দলের ঘোর বিপদের মুখে যেভাবে একটা প্রান্ত ধরে রেখে নিজের এবং দলের ইনিংসটাকে বাড়িয়ে নিচ্ছেন এবং সতীর্থদের সাপোর্টটা আদায় করে নিয়েছেন এটা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে এবং এই বিষয়গুলো অবশ্যই আমাদের দেশের যারা ইয়াং ক্রিকেটার আছেন যারা আগামীতে টপ লেভেলে খেলবেন তাদের জন্য কিন্তু অনেক শিক্ষণীয় যে রবি তেজা কোন জায়গাটা থেকে ব্যাটিংটা শুরু করেছেন দলের মারাত্মক ব্যাটিং বিপর্যয় মাত্র চোদ্দ রান তিন তিনজন টপ অর্ডার ফিরে গেছেন একেবারে ধ্বংসস্তূপ থেকে দলটাকে টেনে তুলেছেন এটাই তো একজন জাত ব্যাটারের আদর্শ গত দিক অন্তত তার ব্যাটিংয়ের মাশরাফি এবারে স্লো আর হাফ বলি স্লক খেলেছেন বল যাচ্ছে সীমানার দিকে প্রোটেকশন থাকলেও দুটি রান পেয়ে যাবেন রানের জন্য যথেষ্ট মরিয়া চুয়াত্তর রানে ব্যাট করছেন ছিয়ানব্বই বলে একশো আটাশি পাঁচ উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বেশ খানিকটা স্লেজিং এর শিকার হয়েছেন অবশ্য রবি তেজা মুক্তার আলীর সঙ্গে একেবারে ইনিংসের শুরুর দিকে রানিং বিটুন উইকেটসের সময় খানিকটা সংঘর্ষ হয় সেখানেও তাকে কথা শুনতে হয়েছে এবং পরবর্তীতে সাব্বির রুমনও দু একবার এসে তার সঙ্গে কথা বলেছেন একটু আগে মাশরাফি মোর্তজাও তাকে খানিকটা সাবধান করলেন রানিং বিটুন দ্য উইকেটসে তিনি একটু ওভারল্যাপ করে ফেলছেন তো অনেক কিছু বিবেচনা করে আমার মনে হয় চতুর্দিকে প্রচুর চাপ সেই চাপটাকে সামলে নিয়েও রাবি তেজা আসলে যে ইনিংসটা খেলছেন গাজি গ্রুপের জন্য সেটা কিন্তু খুবই পজিটিভ একটা দিক আসছেন মাশরাফি ওভারের তৃতীয় বলটা নিয়ে রাবি প্রস্তুত এবারে অফ ড্রাইভ করেছেন ফিল্ডার আছেন প্রস্তুত তানভীর হায়দার আবারও তৎপর ফিল্ডিং রানের কোনো সুযোগ নেই এখনো পর্যন্ত খুব একটা ঝুঁকি নিচ্ছে না রাবি বুঝতে পারছেন যে এক প্রান্তে তাকে থাকতে হবে শেষ পর্যন্ত তাহলে হয়তো স্কোরটা স্বাস্থ্যবান হতে পারে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ভালো একটা পার্টনারশিপ দুই ব্যাটারের মধ্যে রাবি প্রস্তুত আছেন এবারে ওভার দ্য টপ খেলার প্রচেষ্টা প্রচেষ্টায় সফল হবেন কিনা হয়েছেন খানিকটা বল চলে যাচ্ছে সীমানার বাইরে ফিল্ডার নেই সেখানে ডিপারে কোনো ফিল্ডার নেই এবং সেটা দেখেই ক্যাপটা গলালেন রাবি তেজা আবারও কি তেজ বেড়ে যাচ্ছে নাকি তার ব্যাটিং দেখে তো তাই মনে হচ্ছে সপ্তম বাউন্ডারিটা তিনি আদায় করে নিয়েছেন এবং একই সাথে দলের স্কোর একশো বিরানব্বই পাঁচ উইকেটে লাস্ট ডেলিভারি অনেকটা ইনসাইড আউট ক্রিকেট জায়গা বানিয়ে খেলেছেন এক্সট্রা কাবা অঞ্চল দিয়ে গুড প্লেসমেন্ট এক্সেলেন্ট টাইমিং এবং সবচেয়ে বড় জিনিস তার শর্ট সিলেকশনটা অসাধারণ এবং মাশরাফি মোস্ট এক্সপিরিয়েন্স ক্যাম্পেনার এ মুহূর্তে শেষ ব্যাটের আউটার পার্ট অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে অনেকটা লেট কাটের মতো করে খেলেছেন যেহেতু মাশরাফির বলের গতি খুব কম কেননা মিডিয়াম পেস বোলিং করছেন আগে সেই পেসটাকে অ্যাপ্লাই করার সুযোগ নেই যেখানে মারাত্মক ইঞ্জুরিতে পড়েন সাত থেকে আট বার অস্ত্রোপচার হয় তার পায়ে দুটি রান এসছে এবারে চার দুই ছয় দুই আট নটা রান এসছে পাঁচ বলে আরও একটা খরচে ওভার মাশরাফি এটি তার কোটার সপ্তম ওভার ছ ওভার পাঁচ বল ছত্রিশ রান উইকেট পান এবার আবার দা টপ এবং সেটা জাস্ট ওয়ান বাউন্স এক্সপেন্সিভ ওভার তেরোটি রান দিয়ে ফেলেছেন মাশরাফি তার সপ্তম ওভারে সাত ওভারে চল্লিশ রান উইকেট পানে মাশরাফি যেখানে আগের ম্যাচে টার্গেট করলেন এবং আবারও পেলেন রবি তেজা সেই একই জায়গা টার্গেট করে বারবার ব্যাটিংটা তিনি করছেন সোজাসুজি মিরন মিরন মিডফ এই দুটো জায়গার উপর দিয়ে তিনি শট গুলো খেলছেন ছজন বোলার মাশরাফি তার সপ্তম ওভারটা শেষ করেছেন চল্লিশ রানে কোনো উইকেট নেই সাত ওভার করে করেছেন আলামিন এবং চিরাক জানি তারা খানিকটা সফল দুজন মিলে চারটা উইকেট পেয়েছেন স্পিনাররা ভালোই করেছিলেন নাইম ইসলাম জুনিয়র উইকেটটা পেয়েছেন সোহাগ গাজি উইকেট পাননি তবে ইকোনমিক্যাল বোলিং করেছেন তো সব মিলিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা আসলে যেই সময়ে সুযোগটা তৈরি করে ফেলেছিল আসলে ওই বড় পার্টনারশিপটা ভাঙার সেটা না ভাঙতে পারার যে খেসারত সেটা হয়তো এখন দিতে হচ্ছে কারণ প্রায় দুশো করে ফেলেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স হাতে এখনও বেশ কয়েকটা ওভার আছে সেট ব্যাটার রয়েছেন ক্রিজে খানিকটা বিপদ হতে পারে এবং একটা লড়াই আমরা দেখতে পারি সেখানে ডেথ ওভারসে চিরাক জানির ওভার রয়েছে আলামিনের ওভার রয়েছে সোহাগ গাজিকে নিয়ে আসা হয়েছে অর্থাৎ বোলিং রিসোর্স প্রচুর আছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের 
হ্যাঁ অবশ্যই এবং তাদের বলিং ডিপার্টমেন্ট অনেক অনেক বেশি কার্যকরী এবং শক্তিশালী এবং এই মুহূর্তে এই ধরনের দৃশ্যগুলো অনেক সময় আমরা দেখে ক্রিকেট মাঠে এবং মাসরাফি বারবার বলার চেষ্টা করছেন এটা তো ঠিক হয়নি খেলা চলছে এবং বিকে এসপিতে এই ধরনের দৃশ্যগুলো আমরা অনেক দেখেছি গতবার এবং মাসরাফি আমি আগেই বলেছি যে মানে এত পপুলার যেটা বলাই বাহুল এবং প্রত্যেকটা মানুষকে তিনি ভালোবাসেন এবং তার প্রতি মানুষের যে আস্থা তার প্রতি যে একটা শ্রদ্ধাবোধ এটা এটা তার জন্য অনেক বিশাল প্রাপ্তি মাসরাফি বিন মোরতাজা বেঙ্গল ক্রিকেটের হার্ট থ্রপ কিং বদন্তে অধিনায়ক এবং যার নেতৃত্ব গুণটা সবসময় কিন্তু প্রশংসা করে তার সতীত্বরা সহ এবং বিসিবির সম্মানিত সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান এমপি তিনিও সাংবাদিক সম্মেলন বলেন যে আমার বেস্ট ক্যাপ্টেন মানুষের বেস্ট ক্যাপ্টেন এর নাম মাসরাফি বিন মোরতাজা আর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কোনো কথাই লাগে না ওভারের পরের বলটা সোহাগ গাজি এবারে অবশ্য রবি তেজার জন্য ব্যাক ফুটে থেকে অফ ড্রাইভ সাব্বির রুমন বলটা কুড়িয়ে নিলেন দুশো রানে পৌঁছে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স প্রথম দুটো বল থেকে দুটো রান তুলেছেন দুই ব্যাটার একটি করে রবি পঁচাশিতে পৌঁছে গেছেন জুবার জুবারুল পৌঁছে গেলেন বিশ রানে তিনি স্ট্রাইকে রয়েছেন ডানাতি ব্যাটার সোহাগ গাজির বিরুদ্ধে এবারে লম্বা শট হাঁকানোর চেষ্টা হাওয়ায় ভাসিয়ে দূরত্ব পাবেন কিনা পাননি বোধ হয় একেবারে সাব্বির রুমনের হাতে কুমার কল্যাণ যেভাবে বলেন দশ আঙুলের বাস্কেট সেখানে বলটা জমা পড়ে গেল সাব্বির রহমান রাজশাহী ছেলে একটা সময় ওয়ান ডাউনে দীর্ঘদিন সেবা দিয়েছেন জাতীয় দলকে তার হাতে ধরা পড়েছেন ফলে জুবারুল ইসলাম তার বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে আর মার ডেলিভারিটা একটু টেনে দিয়েছিলেন স্লক সুইপটা খেললেন তবে টাইমিং হেড ফেয়ার টপ এজ হলো মিডিল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারেননি এবং সোয়া গাজির প্রথম শিকার অন্তত ব্যাটার প্রতিপক্ষের জুবারুল ইসলাম জুবারুল ফিরছেন বিশ রানে এবং সেই সাথে দেখার বিষয় রবি তেজা তিনি দলটাকে কতদূর নিয়ে যেতে পারেন এখনো পর্যন্ত উনচল্লিশ ওভার এখনো এগারোটা ওভার বাকি খুব সহজ না এবং খুব যে বেশি বাউন্ডারি হাঁকাতে পেরেছেন রবি তেজা সেরকমও কিছু নয় প্রচুর সিঙ্গেলস ডাবলস নিয়ে অনেক সংগ্রাম করে ইনিংস টা বিল্ড করতে হয়েছে তার এই মুহূর্তে রাজনৈতিক যে একটা ডায়লগ আছে সংগ্রামী জীবন সেই সংগ্রামী ইনিংসটা খেলে যাচ্ছে অন্তত দলের গুরুত্বপূর্ণ সময় বিপদের মুখে হাল ধরে অন্তত রবিতে যা তবে এই মুহূর্তে ব্যাটিং অর্ডারে হোসনা হাবিবের নামটা দেখছিলাম অনলাইন স্কোরে বাট চেহারা দেখে তো মনে হচ্ছে এনামুল হক এনাম এনাম এসছেন প্রথম বলটা খেলেছেন একেবারে স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে এবং নতুন ব্যাটারি যখন এসছেন স্লিপে কিন্তু একজনকে ঠিকই দাঁড় করে দিয়েছেন মেসরাফি ক্যাচিং কভার ক্যাচিং মিড উইকেট দু জায়গায় ফিল্ডার আছে খুবই অ্যাগ্রেসিভ মাইন্ডসেট উইকেট পাওয়ার চেষ্টা এবার ব্যাক ফুটে অন ড্রাইভটা খেলেছেন খানিকটা খাটো করে দেওয়া বল সোহাগ গাজির হয়তো অ্যান্টিসিপেট করছিলেন ব্যাটার সামনে এগিয়ে আসবেন আসেননি ব্যাক ফুটে ছিলেন একটা রান পেয়ে রানের খাতা খুললেন এনামুল তবে ছোটখাটো দুটো পার্টনারশিপ দেখলাম লাস্ট উইকেট অর্থাৎ ষষ্ঠ উইকেট জুটিতে চল্লিশ রানের পার্টনারশিপ পঞ্চম উইকেট জুটি একত্রিশ এবং সর্বাধিক চতুর্থ উইকেট জুটি একশো পনেরো রানের পার্টনারশিপ এবারে টার্নের মুখে যথেষ্ট রুম পেয়েছিলেন অন ড্রাইভ ডিরেক্ট থ্রো দ্য স্টাম্প ভাঙলেন আম্পায়ারের কাছে আবেদন বাট সেই আবেদনে আম্পায়ার নট আউট দিয়েছেন আমরা 
ভেঙেছেন এবং ভাঙলে কি হবে নিরাপদ অনেক অনেক আগে পৌঁছে গেছেন ভারতীয় রেকর্ড রাবি তেসা ছিয়াশি রানে ব্যাট করছেন অনুবদ্ধ ব্যাটিং তিনি করেছেন এবং তার সঙ্গে এনামুল হক এনাম আরও একবার সব্য সমর্থকদের একাংশ এবং যিনি মাঠে ঢুকেছিলেন তার কাছে এবং একই সাথে যে স্পোর্টসের একজন অফিসিয়াল আমরা জামিনুর রহমান মিলনকে দেখছি এবং এই সম্প্রচারে মাঠে তারও ভূমিকা কম নয় এবং সকল ক্যামেরা ক্রু কলকুশুলি প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং পবিত্র মায়ের রমজানে খেলোয়াড় একই সাথে ম্যাচ রেফি আম্পায়ার কিন্তু রোজা যেমন রাখছেন আমাদের প্রোডাকশন টিমের ম্যাক্সিমাম সদস্য কিন্তু তারা রোজা রেখে এই সফর সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আপনাদের জন্য শুভকামনা গো অ্যাড নাইম ইসলাম তাকে গো অ্যাড দিয়েছেন এই মুহূর্তে মাশরাফি বলছেন ডেথ ওভার্স এর কাছাকাছি সময়ে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা তুমিও দেখা যাক একটা উইকেট পেয়েছেন ছত্রিশ রান দিয়ে খানিকটা খরুচে ছিলেন মিডল ওভার্সে তবে চল্লিশতম ওভারটা তিনিই করতে এসছেন ব্যাকফুটে থেকে রাবি তেজা অন ড্রাইভটা করলেন লঙ্গনে ফিল্ডার অবশ্যই থাকবেন একটা রান পাবেন তিনি তবে সিঙ্গেল নিয়ে তিনি যতবারই তার সতীর্থকে স্ট্রাইকে আনছেন সেটাই তো বোধ হয় তার জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে কারণ একে একে উইকেট পড়ে যাওয়ায় ব্যাটার নাম্বার এইট এই মুহূর্তে মূলত একজন অফ স্পিনার এনাম তিনি এই মুহূর্তে স্ট্রাইকটা নিয়েছেন দুই বল থেকে এক রান এনামের টসে হেরে ব্যাট করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ভোরে বৃষ্টির কারণে আউটফিল্ড খানিকটা ভেজা থাকায় সময় মতো খেলাটা শুরু হতে পারেনি বিশ মিনিট দেরিতে খেলা শুরু হয়েছে তবে আম্পায়ার নিশ্চিত করেছেন পুরো পঞ্চাশ ওভারের খেলাই হবে কোনো ওভার কার্টেল হয়নি নাইম ইসলাম জুনিয়র ফুল লেন্থের বল ব্যাক ফুটে গিয়ে কাট করেছেন ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্ট দিয়ে বল সীমানার দিকে চিরাক জানি ফিল্ডার রয়েছেন সেই জায়গায় বল কুড়িয়ে দেবেন তার আগে একবারের জন্য জায়গা বদল গুড ব্যাটিং এনাম স্ট্রাইকটা রোটেট করে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব রবি তেজার কাছে স্ট্রাইকটা তুলে দিচ্ছেন পঞ্চাশ রান এসেছিল এগারো ওভার চার বলে একশো রান বাইশ ওভার পাঁচ বলে দেড়শো রান তিরিশ ওভার পাঁচ বলে এবং দুশো রান আসে আটত্রিশ ওভার দু বলে ডাউন দা ট্র্যাক ওভার দা টপ ক্লিয়ার সাউন্ড এবং সেটা হয়ে গেল ছয় লং আপের উপর দিয়ে গ্রেট টাইমিং ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি রবি তেজার তেজস্ক্রিয় ছক্কা ওয়াটার শট টাইমিং এ একশোতে একশো একেবারে লং অফের ফিল্ডার দাঁড়িয়েছিলেন পারভেজ হোসেন ইমন তার মাথার অনেক উপর দিয়ে বল চলে গেছে সীমানার বাইরে রবি তেজার প্রথম ছয় এবং শুরুতে যে ইনিংসটাকে সংগ্রাম মনে হচ্ছিল এখন কিন্তু খুবই সাবলীলভাবে রানগুলো উঠিয়ে নিচ্ছেন স্ট্রাইক রেটটা প্রায় একশো হয়ে যাচ্ছে তার এবং সবচেয়ে বড় জন্য তিরানব্বইটা রান করেছেন একশো পাঁচ বলে আটটি চার একটা ছক্কা এটি তার ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি এনামুল নাইম ইসলাম জুনিয়র এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে একটু টেনে দিয়েছেন সব টেনে ঘুরিয়েছেন গ্যাপ দেখে খেলেছেন আরও একটা সহজতম সিঙ্গেল তার ব্যাটে চুরানব্বইতে পৌঁছে গেল আর ছটা রান করলেই ব্যাক টু ব্যাক হান্ড্রেড হয়ে যাবে যেটা এবারের প্রিমিয়ার লিগে কোনো ব্যাটারের সর্বোচ্চ সেঞ্চুরি এর আগে প্রত্যেকেই কিন্তু শত রান করেছেন একটি একটি করে চোদ্দ জন শত রান করেছেন এবং এই রানটা হলেই অর্থাৎ আর ছ রান হলেই পনেরোতম ব্যাটার যিনি শত রান করবেন এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে যেটা আয়োজন করছে সফলভাবে সিসিডিএম এবং সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড চল্লিশ ওভার শেষ হলো দুশো এগারো ছ উইকেটে বোলিং কার্ড ছজন বোলার বল করেছেন সবচাইতে খরুচে নাইম জুনিয়র এবং মুক্তার আলী এই দুজন নাইম জুনিয়র সাত ওভারে পঁয়তাল্লিশ রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন মুক্তার আলী তিন ওভারে বিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি এরপর তাকে বোলিং আমরা দেখিনি সোহাগ গাজি তার স্পেলটা হয়তো শেষ করবেন নয় ওভারে আটত্রিশ রান এক উইকেট ভালো বল করেছেন ইমপ্রেসিভ ছিলেন চিরাক জানি এবং আলামিন অন্তত নতুন বলে যখন ফিরে এসছেন দ্বিতীয় স্পেলে সেখানে খুব একটা সফল হতে পারেননি রবি প্রস্তুত ছটা রান করলেই সেঞ্চুরি পেয়ে যাবেন সোহাগ গাজি তার বিরুদ্ধে একটা ভালো ম্যাচ আপস হতে পারে প্রথম বলটা রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন ঝুঁকি নিচ্ছেন না সোহাগ গাজি যেহেতু চতুর একজন বোলার হঠাৎ করে আরমার দিয়ে দিতে পারেন ব্যাট প্যাডের ফাঁক বলে বল পাঠিয়ে দিতে পারেন স্টাম্পের দিকে তো সেই দিক থেকে অনেক সাবধান থাকতে হচ্ছে রবিকে এবারে ব্যাকফুটে হালকা একটা কবজির মতো মিড উইকেটে বলটা গেছে এবং ডিপ মিড উইকেট থেকে ফিল্ডিং হতে হতে দুই রান চমৎকার রানিং বোঝা পড়াটা দারুণ ছিল এবং শটটা খেলেই বুঝতে পেরেছেন দুটো রান পাওয়ার সুযোগ রয়েছে সে জায়গায় তানবির হায়দার ক্যাপটাও পড়ে গেছে তার প্রচুর এফোর্ট দিয়েছেন তবে কাজের কাজটা হলো না রবি তেজা তার দায়িত্বটাই অন্তত এই মুহূর্তে দলের জন্য একটা চ্যালেঞ্জিং টোটাল এনে দিতে পারে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে খেলতে হবে কারণ এরপরে যারা আসবেন তারা মূলত বোলার সুতরাং সবচেয়ে বড় ভরসা নাম রবি তেজা 
ছিয়ানব্বই রানে ব্যাট করছেন একটা বাউন্ডারি স্ট্রোক খেলতে পারলেই এবং খেলতে পারলেই বলেছি স্লক করেছেন এবং সেটা ছয় এবং সেকেন্ড সেঞ্চুরি ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরিটা টানা দু ম্যাচে ভারতীয় রেকর্ড রবি তেজা এক্সেলেন্ট ব্যাটিং এবং একই সাথে সেঞ্চুরি দলের প্রত্যেকে দাঁড়িয়ে তার এই শত রানকে উদযাপন করেছেন অভিনন্দন জানিয়েছেন কখন খেললেন দল যখন ঘোর বিপর্যয়ের মুখে সে অমাবস্যার মধ্যে তার এই ফ্রেশ মাইন্ড ব্যাটিংটা দেখিয়েছে পূর্ণিমার আলো এবং পূর্ণিমার আলো ছড়ানো শত রান করলেন এবং প্রথম ব্যাটার হিসাবে এবারে ডিপিএলএ ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরিটা তারই নামের পাশে দ্বিতীয় সেঞ্চুরি ব্যাক টু ব্যাক আগের ম্যাচে ম্যাচ উইনিং সেঞ্চুরি ছিল আজকে ম্যাচটা জেতাতে পারবেন কিনা সেটা হয়তো পরে সময় বলে দেবে তবে এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স ইনিংসটায় যতদূর আগাতে পেরেছে তার পেছনে একটা মুখ্য ভূমিকা এ রাবি তেজা তিনি রাখলেন একশো তিন রান করেছেন একশো দশ বল থেকে ইনাম স্ট্রাইকে থাকবেন এক্সপেন্সিভ ওভার সোহাগ গাজির কাছ থেকে নটা রান চলে এসছে চার বল থেকে ওভারের পঞ্চম বল থেকে একটা রান আসবে ইনাম চমৎকারভাবে বলটা ঘুরিয়েছেন অন্যরকম অভিব্যক্তি তার অভিজ্ঞ সোহাগ গাজে অন্তত ভারতীয় এই তরুণ ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে এবং একশো তিন রানের দারুণ উজ্জীবিত লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ ঠিক যে সময়টা বিপদ ঘনি আসতে পারে ঠিক সেই সময়ে পার্টনারশিপটা ভেঙে যায় উইকেট পড়তে থাকে এবং সেভাবে করেই ম্যাচে বারবার ফিরে আসছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ চমৎকার একটা ইনিংস খেলে রবি তেজা তিনি আউট হয়ে ফিরে গেলেন খানিকক্ষণ আগে এবং বলছিলাম এটা সোহাগ গাজির শেষ ওভার এই ওভারে খুব বেশি কি ঝুঁকি নেওয়া প্রয়োজন কি না ঝুঁকিটা নিলেন প্রথম ঝুঁকিটা নিয়ে তো ছয় হাঁকিয়েছেন একটা শত রান পেয়েছেন তবে দ্বিতীয়বার তিনি যখন চেষ্টাটা করলেন সেই জায়গায় গিয়ে আমার মনে হয় একটু বেশি লোভ করে ফেলেছেন এবং সেটাই রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে চারজন ব্যাটার তারা এবারে ডিপিএলএস শত রানটা পেয়েছেন প্রথম শত রানটা আজিম নজির কাজি অগ্রণী ব্যাংকের তিনি করেছিলেন এরপরে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে তনসিদ হাসান তামিম ব্রাদার্সের একশো বিয়াল্লিশ রান করেছিলেন যেটা এখনও পর্যন্ত হায়েস্ট স্কোর এবারে ডিপিএলে কোনো ব্যাটারে তৃতীয় সেঞ্চুরিটা করেছেন অমিত হাসান শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের পক্ষে এবং আজকে করলেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে গাজি গ্রুপের রবি তেজা কিন্তু এই সেঞ্চুরিগুলো আসলে ম্যাচ উইনিং সেঞ্চুরি হয় না সেটাই আমরা দেখছি অর্থাৎ প্রতিপক্ষ সেঞ্চুরি পায় নামের ক্ষেত্রে নাম এবং দলের ক্রিকেটার এই জায়গাটা কিন্তু একটা দারুণ মিল আছে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ অর্থাৎ যে দলের লিজেন্ডসদের সরাসরি সবচেয়ে বড় লিজেন্ডের নামই তো মাশরাফি বিন মুরতাজ সাব্বির রহমান তিনিও হয়তো নিজেকে মডার্ন ডে লেজেন্ড ভাবতেও পারেন যেভাবে উদযাপনটা করলেন ক্যাচটা ধরে আমার মনে হয় কথা কাটাকাটি হচ্ছিল সাব্বির এবং রবি তেজার মধ্যে ম্যাচের বেশ কয়েকটা সময় আমরা দেখেছি তাদের মধ্যে খানিকটা কথাবার্তা হচ্ছে সুতরাং তেজার উইকেটটা তুলে নেওয়ার পেছনে সাব্বির যে অবদান রাখতে পেরেছেন ফিল্ডিংয়ে সেটার কারণে হয়তো তিনি আলাদাভাবে খানিকটা উৎফুল্ল হয়েছেন অনিক এবং আনাম এই এই মুহূর্তে এই দুজনই ব্যাট করছেন বল হাতে নাইম জুনিয়র উইকেট পাওয়ার একটা চেষ্টা অবশ্যই থাকবে আর্মার ধরনের বল কোনো টার্ন নেই বাহাতি ব্যাটার কাজী অনিক স্ট্রেট ড্রাইভ খেলার চেষ্টা করেছিলেন ব্যাটার আউটার পার্টে লেগে শর্ট থার্ড ম্যানের দিকে গিয়েছিল রানের সুযোগ পাবেন না ভালো একটা ওভার হচ্ছে মাত্র তিন রান চার বল থেকে বিয়াল্লিশতম ওভারের পঞ্চম বলটা আবার স্ট্রেট ড্রাইভ কটেন বলের সুযোগ মাই গুডনেস চমৎকার একটা সুযোগ ছিল নাইম ইসলাম জুনিয়র প্রথম দফায় বলটা ঝুলিয়ে রাখতে পেরেছেন দ্বিতীয় তৃতীয় বার চেষ্টা করে শেষ শেষ পারলেন না ক্যাচটা ধরে রাখতে রবি তেজার দারুণ সেঞ্চুরির কিছু ঝলক আমরা দেখছি 
উইকেটের চতুর্দিকে শর্টস এর ফুল ঝুরি ছুটিয়েছেন আমরা 102 রানের ইনিংস তা দেখতে চাই যে ব্রিলিয়ান্ট সেঞ্চুরিটা করে খেলেছিলেন তার বিপর্যয়ের মুখে রবি তেজ 103 রান করে আউট হয়ে যান তার গ্যাস্টে নিয়েছিলেন সাব্বির রহমান রমন বলেছিলেন সোহাগ গাজি 42 তম ওভার শেড বলটা নাইম জুনিয়র অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট কভার মুখে ঘুরিয়েছেন স্কোয়ার লেগের দিকে আর একটি রান দলে রান সেই সাথে বলনো সাত উইকেটে দুশো পঁচিশ কাজ অনেক এবং এনামুল আনাম এনামুল এনাম তারা রয়েছেন দুজনে কিন্তু মূলত বোলার তবে কাজী অনেক এবং এনাম দুজনেই শেষ দিকে এসে একটু অ্যাগ্রেসিভ ব্যাটিংটা করতে পারেন যেটা তার ক্যারিয়ারে বিশেষ করে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে দেখা গেছে বাট আজকে কতটা কি করবেন ব্যাটিং স্কোর কার্ড সাত উইকেটে দুশো পঁচিশ ব্যাটিংয়ের লিস্টে ওপেন হয়ে গেছে গাজীপুর ক্রিকেটার্সের ব্রিলিয়ান্ট সেঞ্চুরি এবং এবারে ডিপিএলে ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরিটা রাবি তেজার তেজস্ক্রিয় ব্যাটিংটা করেছেন একশো এগারো বলে একশো তিন রান গুরুত্বপূর্ণ সময় এবং বৃষ্টির ফোটা কিন্তু আস্তে আস্তে পড়ছে এবং এই বৃষ্টির ফোটার সঙ্গে সঙ্গে যারা মাঠ কর্মীরা রয়েছেন গ্রাউন্ডম্যান যারা রয়েছেন ডেফিনেটলি তাদের কাজটাও বেড়ে যাবে ম্যানুয়াল স্কোর বোর্ডে দুশো পঁচিশ তবে আম্পায়াররা এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন তার মানে খুব একটা বৃষ্টির তেজ এখনও নেই কাবার দিয়ে চালিয়ে খেললেন বলটা গড়িয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে চিরাক জানি বল কুড়িয়ে দেবেন কতক্ষণ আম্পায়াররা এই ধরনের অবস্থায়ও খেলাটা চালিয়ে যাবেন সেটি এখন দেখার বিষয় এবং আমরা কিন্তু দেখেছিলাম আকাশে মেঘ করছিল প্রায় ঘন্টাখানেক আগে সুতরাং অনেকটা সময় নিয়ে বৃষ্টির কিছু ফোটা কিন্তু আমরা দেখছি আমরা অবশ্যই চাইব না বৃষ্টির বাগড়াটা আসুক কারণ ক্রিকেট আর বৃষ্টির মধ্যে খুব বৈরী একটা সম্পর্ক এই সম্পর্ক আমরা চাই না দেখা যাক আলামিন হোসেন আজকে যেহেতু তার দিনটা ভালো যাচ্ছে মাশরাফি তাকে দিয়ে আরও কিছু ওভার করানোর চিন্তা ভাবনা করছেন ডেথ ওভারসে পেস বোলারকে ব্যবহার করার একটা চেষ্টা অষ্টম ওভারে রয়েছেন চল্লিশ রান খরচে তিনটা উইকেট ক্রস সিমে বল করছেন আলামিন লেগ কাটার ধরনের বল স্টাম্প টু স্টাম্প এনম তিনি রক্ষণাত্মকভাবে ড্রাইভটা করলেন রানের সুযোগ পাবেন না কাবারে ফিল্ডিং হয়েছে ইরফান শুক্কুর উইকেটের পেছনে বেশ তৎপর ফিল্ডারদের এদিক সেদিক পাঠাচ্ছেন অবস্থানগুলো ঠিকমতো বুঝিয়ে দিচ্ছেন স্ট্যান্ডিং ক্যাপ্টেন তিনি হন মাশরাফি যখনই অনুপস্থিত থাকেন সেই সময়টা ইরফান শুক্কুর এই দলের অধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন এনাম স্ট্রাইকে রয়েছেন আসছেন আলামিন ওভার দ্য উইকেটে আবারও লেগ কাটার এবারে থার্ড ম্যান দিয়ে রান ডাউন করেছেন একটা রান চলে আসবে ব্যাট থেকে পাঁচের অনেকটাই উপরে পাঁচ দশমিক তিন চার পঞ্চাশ ওভার খেলে ফেলতে পারলেও ন্যূনতম আড়াইশো রান তো করতেই পারবে এই দলটা पहुंचे ग छोट छोट फोटा पड़े बिस्टि तब जखनी मोटा फोटा पड़े जाए तक क्योंकि खेला चालबें ना अंत अवश्य क्यों देखते चाहिए नहीं मुहूर्ते तब ক্যামেরাম্যানরা যা ধরছেন সেটা কিন্তু খানিকটা শঙ্কার কারণই হচ্ছে এবং আমরা দেখছি মনে হচ্ছে একটু না মোটা হচ্ছে এবং এই মুহূর্তে রিজার্ভ পাম্পার যেখানে বসে আছেন তার মাথার উপরে কিন্তু একটা ছাতা সেই ছাতাটাও কিন্তু অনেকটা ভেজে যাচ্ছে আলামিন হোসেন এই মুহূর্তে ওভারটা শেষ করার জন্য আসছেন তেতাল্লিশতম ওভারের শেষ বল সফট হ্যান্ডে পুশ মুক্তার আলী ফিল্ডিং করলেন বল যেন আজকে তার পিছু ছাড়ছেন না তিনি যেখানেই দাঁড়ান বল সেখানেই সামহাও যাচ্ছে একটা রান আসলো এবং সেই সাথে আরও একটা ওভারের সমাপ্তি তেতাল্লিশ ওভারের খেলাও শেষ হয়েছে আম্পায়াররা কি খানিকটা ডিসিশন নেবেন কি নেবেন না না এখনও কিন্তু বৃষ্টির তেজটা সেরকম হয়নি যেটা যেটা হলে আসলে খেলা থামাতে বাধ্য হবেন আম্পায়াররা দুশো তেত্রিশ সাত উইকেটে আরও সাত ওভার এই ইনিংসে তারপর ইনিংস ব্রেক তারপর রেজেন্দ্র ব্রুকগঞ্জের পুরোটা ইনিংস বাকি রয়েছে অর্থাৎ একটু ওভার টাইমে হয়তো আজকে যেতে হতে পারে যেহেতু খেলাই শুরু হয়েছে দেরিতে রাইট বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে মহামেডান 
শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাবের বিরুদ্ধে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে দুশো তিরিশ ছয় উইকেটে পঁয়তাল্লিশ ওভারে তাদের সংগ্রহ এবং অপর মাঠে বিকেএসপির তিন নম্বর মাঠে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে টস হেরে ব্যাট করতে নেমে চার উইকেটে দুশো চব্বিশ রান তুলেছে নাসির হোসেন সাতচল্লিশ রান এবং ইয়াসির আলী চৌধুরী রাব্বি একচল্লিশ রানে ব্যাট করছেন এবং বৃষ্টির ফোটাও কিন্তু আস্তে আস্তে বেশ খানিকটা মোটা হচ্ছে এবং এবং বৃষ্টি যদি বেশি জোরদার হয় তাহলে আম্পায়ার হয়তো বা খেলা চালাতে পারবেন না এবং এ মুহূর্তে তেতাল্লিশ ওভার তেতাল্লিশ ওভার শেষে চুয়াল্লিশ ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে দুশো তেত্রিশ সাত উইকেটে এবং এই যখন অবস্থা এবং মাইক্রোফোনে বদল যুক্ত হচ্ছেন মোমিন রোহন সঙ্গে থাকছেন আহমেদ বিন পারভেজ থ্যাংক ইউ কে কে দ্যাট মিন্স কুমার কল্যাণ গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা ধ্বংসস্তূপ থেকে ধীরে ধীরে একটা খুব সুসংহত জায়গায় কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যদিও বৃষ্টির বাগড়া কি হবে জানে না এই ম্যাচটার কপালে বা ভাগ্যে কি লেখা আছে তবে এই মুহূর্তে সাতটা উইকেটের পতন ঘটলেও রানের যে ধারাবাহিকতা রান তোলায় যে যেই ধরনের টেন্ডেন্সি দেখিয়েছে আজকে বিশেষ করে তেজার কথা বলতে হয় দুর্দান্ত ব্যাটিং ব্যাক টু ব্যাক সেঞ্চুরি তার কাছ থেকে এবং তার ব্যাটে ভর করে তারা কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো টোটাল দাঁড় করেছে স্কোর বোর্ডে যদি যদি এটা ডিএল ম্যাথডে যায় সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই তাদের জন্য অনেকটা এগিয়ে রাখবে এই ম্যাচটা কেননা পরে যারা ব্যাট করবে ডিএল ম্যাথড হলে তাদের জন্য আলটিমেটলি টার্গেটটা কিন্তু বেড়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে এই যে স্কোরটা বা এই যে রান তোলার যে টেন্ডেন্সি দেখিয়েছেন বিশেষ করে লিমন এবং তেজা এ দুজন মিলে যেভাবে রান করেছেন ওই ওভারগুলো অনেক বেশি মূল্যবান হয়ে থাকবে গাজি গ্রুপের জন্য না একেবারেই তাই আর চিরাগ জানি তাকে দিয়ে যেহেতু বল করানো হচ্ছে মনে হয় মাশরাফি মুর্তজা তিনি সেই চেষ্টাটা অন্তত করছেন না যে ওভারগুলোকে তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে বৃষ্টি বেশি একটা নেমে আসার আগেই কারণ তার হাতে স্পিন অপশনও রয়েছে সেই অপশনগুলো তিনি ব্যবহার করছেন না সোহাগ গাজী একমাত্র বোলার যিনি দশ ওভারের কোটা পূরণ করেছেন নাইম জুনিয়রের কিছু ওভার বাকি রয়েছে মাশরাফি মুর্তজা নিজেও তিনটা ওভার তার হাতে রয়েছে চিরাগ জানি তার অষ্টম ওভারে আছেন আলামিন হোসেন তিনিও আট ওভার বল করে ফেলেছেন অর্থাৎ বোলিং অপশনসগুলো প্রচুর রয়েছে মাশরাফি মুর্তজার জন্য তবে বৃষ্টি পড়লে আসলে হিসেব নিকেশ অনেকটাই ওলট পালট হয়ে যায় এবং সেই ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরনের কোনো পরিকল্পনা করতে হয় দলগুলোকে এক্স্যাক্টলি এই মুহূর্তে কিন্তু আউটসাইড লেগ সাব্বির রুমন ফিল্ডা কাজি অনিক নয় বল থেকে আট রান এ নাম অন্য প্রান্তে বারো বল থেকে আট রান দুজনের রানি সমান এই মুহূর্তে তবে তিনটা বল বেশি খেলেছেন এ নাম একশো একশো তিন রান করেছেন তেজা দারুণ ব্যাটিং আউট হয়ে গেছেন অবশ্য দলীয় সংগ্রহটা এই মুহূর্তে দুশো চৌত্রিশ আরোটে রান চিরাক জানি দারুণ বল করছেন চমৎকার ইকোনমি সাত দশমিক পাঁচ ওভার বল করে পঁচিশ রান দিয়ে একটা উইকেট এবং খুবই মূল্যবান উইকেট চিরাক জানি যে উইকেটটা তুলে নিয়েছেন মাহমুদুল হাসান লিমনকে তিনি আউট করেছেন একটা বিগ পার্টনারশিপ তৈরি করে ফেলেছিলেন একশো প্লাস একটা পার্টনারশিপ মাহমুদুল হাসান লিমন এবং রাবি তেজা দুজন মিলে সেই পার্টনারশিপটা ভাঙাটা খুবই জরুরি ছিল এবং যে সময় জরুরি ছিল ক্যাপ্টেন মাশরাফি নিয়ে আসলেন চিরাক জানিকে এবং তিনি কিন্তু সে ব্রেক থ্রুটা দিতে পেরেছিলেন না হলে কিন্তু স্কোরটা এই মুহূর্তে আরও বড় হতো আরও বড় হতে পারতো আরও সমৃদ্ধ হতে পারত সেই জায়গাটা কিছুটা হলো সেটা থামিয়েছেন তিনি চিরাক জানি ওভারের শেষ বলটা নিয়ে আউটসাইড অফ স্ল্যাশ করে দিয়েছেন বল চলে যাচ্ছে ডি পয়েন্ট দেশি মানা থেকে ওই বাইরে খুব কুইক এনাম क्षिप्रतारेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटे
ঠিক সেটাই তিনি করেছেন আর্লি তিনটা উইকেট পতনের পরে চোদ্দ রানে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল এবং সেখান থেকে হাবিবুল বাসার সুমন এই মুহূর্তে সিলেক্টার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড বিসিবি তাকে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এবং যেই সময় দরকার ছিল যেই ধরনের ব্যাটিং ইনিংসটা মেরামত করা একেবারে খাদের কিনারা থেকে আস্তে 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 করে টেনে তুলেছেন একটা বেশ ভালো জায়গায় চমৎকার ব্যাটিং নৈপুণ্য শুরুটা করেছিলেন খুবই ধীরে স্থির সময়ের সাথে নিজেকে পাল্টেছেন নিজের ব্যাটিংয়ের ধাঁচ চেঞ্জ করেছেন এবং পরের দিকে গিয়ে একটুখানি অ্যাগ্রেসিভ হয়েছেন মেরে খেলেছেন খুব দ্রুত রান তুলছিলেন ফিফটি তুলে আউট হয়েছেন এবং দলকে দলের স্কোরটাকে সমৃদ্ধ করেছেন ডেফিনেটলি এই মুহূর্তে একটা লড়াইয়ের ভালো পুঁজি কিন্তু পেয়ে গেছে এই উইকেট আমরা জানি যে দুশো চল্লিশ পঞ্চাশ বা ষাট হলে কিন্তু সেটা নিয়ে লড়াই করবার মতো একটা সাহস তৈরি হয়ে যায় যে কোনো দলেরই সেটা এই মুহূর্তে তুলে ফেলেছে গ্যাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুশো উনচল্লিশ পরের বল এবারে খেলেছেন অন সাইডে আলতো করে একটা পুশ করেই একটা ইয়াস একটা রান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে আপাতত ব্যাটারদেরকে পঁয়তাল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে দুশো চল্লিশ সাত উইকেটে গ্যাজি গ্রুপ মাশরাফি মোর্তজা ক্রিকেটের জন্য যার প্যাশনটা কোনো দিনই শেষ হবার নয় আপনি দেখুন বলটা মিড উইকেটে গেল তিনি কিন্তু দেখছিলেন যে ডিপ মিড উইকেটের একজন ফিল্ডার দৌড়ে আসছেন তারপরও ব্যাটার যেন স্বস্তিতে রানটা না নিতে পারেন তিনি নিজে দৌড়ে গেলেন খুব চমৎকার একটা জিনিস পিক করেছেন আপনি বেশ আপনার মানে দেখার যে চোখ সেটা মানে একটা থার্ড আই যেটাকে বলে মানে যেই ওয়ার্ডটা ইউজ করেছেন যে তার এই যে নিবেদন ক্রিকেটের প্রতি সেটা আসলে কখনোই শেষ হবে না এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো এবার কি স্ল্যাশ করে দিয়েছেন ওভার দ্য হেড একেবারে বাউন্ডারি লাইনে সাব্বির রহমান প্রথমে পায় না সাব্বির রহমান নয় সোহাগ গাজি সেটা সেখানে প্রথমে পা দিয়ে থামালেন ফিল্ডিং করলেন একটা রান এই যে বলছিলেন যে ক্রিকেটের প্রতি প্রতি যে নিজের নিবেদন বা এই যে ক্রিকেটকে আসলে কোন জায়গাটাতে ধারণ করেন এই যে ছোট ছোট বিষয় দিয়ে কিন্তু সেটা অনুধাবন করা যায় সেটাকে বোঝা যায় দেখলেন যে একজন ফিল্ডার সেখানে আছেন কিন্তু তারপরেও তিনি তার পায়ের যে অবস্থা আপনি বলছিলেন আগে যে দেখলে বোঝা যায় যে তিনি সেখানে নিতে কতটা আসলে সতর্ক থেকে তিনি আসলে খেলতে হয় তাকে খেলেন তিনি সেটা তার দেখলেই যে আউটার যে পোর্শন সেটা থেকে দেখলেই বোঝা যায় যে নিয়ে নিতে দু পায়েই তিনি আসলে ভারী বা খুব শক্ত ধরনের ব্যান্ডেড নিয়ে বা সেটাকে একটা হ্যাঁ সেটাকে একটা প্রোটেক্ট প্রোটেকশান নিয়ে তিনি খেলতে হয় তাকে খেলছেন অনেক সময় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বল করতে দেখার যে দৃশ্য বা বলের গতি কমিয়ে এখন যে গতি ছিল তার সেই গতি একেবারেই নেই ওই আগের সেই গতি বা সেই রান আপ সেটা একেবারেই নেই অনেকটা স্পিনাররা যে ধরনের গতি নিয়ে বল করেন বা যেই রান আপ নিয়ে বল করেন প্রায় কাছাকাছি জায়গা থেকে তিনি বল করেন তারপরেও এই যে ক্রিকেটের প্রতি তার নিবেদন এই যে দৌড়ে গেলেন এতটা দূরে গিয়ে বলটাকে ফিল্ডিং করার চেষ্টা করেন এই যে ছোট ছোট জিনিসগুলো সেগুলো কিন্তু আসলে বুঝে যায় তার ক্রিকেটের প্রতি নিবেদনটা কতটা বেশি এবং সেটা কখনোই ফুরিয়ে যাবার নয় এবং দিস ইজ মাশরাফি বিন মুক্তসা ওভারটাও শেষ করলেন মাশরাফি দারুণ একটা ডট বল দিয়ে এবং যেই কথাটা আসলে বলছিলেন যে নিবেদনের কথা সেই জায়গাটার থেকে মাশরাফি মুর্তজা ডেথ ওভার্সে যখন দেখছেন স্পিনাররা একটু খরুচে হয়ে যাচ্ছেন কিংবা আলামিন তিনি খানিকটা খরুচে হয়ে যাচ্ছেন নিজে চলে আসলেন বল করতে অর্থাৎ দায়িত্বটাও একেবারে নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন আট ওভারে পঁয়তাল্লিশ রান দিয়েছেন আগের ম্যাচের তুলনায় অবশ্যই এক্সপেন্সিভ মাশরাফি এবং উইকেট কলামে কোনো উইকেট নেই সুযোগ ছিল নিজেই কটন বোলারের একটা সুযোগ পেয়েছিলেন সেটা ধরতে পারেননি উইকেটের পেছনে ইরফান শুকুর একটা ক্যাচ ড্রপ করেছেন তো সেই দিক থেকে খানিকটা দুর্ভাগা হতে পারেন মাশরাফি মুর্তজা উইকেট পাননি উইকেট পেয়েছেন আলামিন চিরাক জানি নাইম ইসলাম জুনিয়র এবং শেষ দিককার কয়েকটা ওভার অর্থাৎ ডেথ ওভার্সের দায়িত্বে মূলত ফাস্ট বোলাররা হয়তো থাকবেন চিরাক জানির ওভার বাকি রয়েছে কিছু আলামিনের ওভার বাকি রয়েছে মাশরাফি তার ওভার বাকি রয়েছে এবং পাখিরা কিন্তু আছেন কনস্ট্যান্টলি তারাও খেলাটা উপভোগ করার চেষ্টা করছেন কাজী অনেক খেলাটাকে আরও উপভোগ্য বানাতে পারেন কিনা কিছু বিগ শটস দিয়ে দেখা যাক এবারে কিন্তু লম্বা হাঁকানোর চেষ্টা আমির অফের ওপর দিয়ে ওয়ান বাউন্সে লং অফে নাইম রয়েছেন সেই জায়গায় একটা রান পাবেন অনেক আর টল গাই মাসল পাওয়ার আছে কিছুটা এবং বড় শট খেলার চেষ্টা তিনি শুরু থেকেই করছেন উইকেটে আসার পর থেকেই এনামকে সঙ্গী করে বল হাতে দুজনের উপর গুরু দায়িত্ব থাকবে এনাম মূলত একজন ডান হাতে অফ স্পিনার অন্যদিকে কাজী অনেক বা হাতি পেইসার দুজনকে হয়তো বল হাতে ভালো কিছু করতে হবে গাজি গ্রুপ যদি ম্যাচে ভালো করতে চায় তবে ব্যাট হাতেও তারা পুঁজিটাকে একটু সমৃদ্ধ করার সুযোগ পাচ্ছে নিজেদেরই কাজ সহজ করার একটা সুযোগ ব্যাট হাতে দুজনই পাচ্ছেন 
এবং মডার্ন ডে ক্রিকেটে অন্তত হোয়াইট বল ক্রিকেটে আমরা দেখি টেইলেন্ডের ব্যাটারদের রানগুলো কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায় এবং বলতে বলতে এবারে কিন্তু পুল করে দিয়েছেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে ওভার দ্য টপ দ্য ম্যাক্সিমাম এনামুল এনাম তার ব্যাট থেকে সতর বলে একুশ রানে পৌঁছে গেলেন তিনি একেবারে স্লটে পেয়েছিলেন স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে দারুণ একটা শট দারুণ একটা শট এবং এই ছক্কাটার মধ্য দিয়ে এই ছয়ের মধ্য দিয়ে আড়াইশো রানের যে মাইলস্টোন সেটা কিন্তু পেরিয়ে গেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টু ফাইভ ওয়ান দুশো একান্ন সাত উইকেটে ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে আলামিন তিনি এসছেন আলামিন যেভাবে শুরু করেছিলেন শেষটায় এসে ঠিক সেভাবে নিজেকে মেলে ধরতে পারছেন না এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছেন কিছুটা এই ওভার থেকে অলরেডি দুই বল থেকে ছ সাত রান দিয়েছেন পরের বলে আরও একটা রান তিন বল থেকে আট রান এবং তার ইকোনমিটা এই মুহূর্তে ছয়েরও ওপরে আট দশমিক তিন ওভার বল করে দিয়েছেন পঞ্চান্ন রান তিনটা উইকেট তিনি পেয়েছেন ঠিকই সেটা একেবারে শুরুর দিকে সেই সময় উইকেটের যে ক্যারেক্টার ছিল সেই সময় উইকেটের যে ধরনটা ছিল সেটাকে প্রপার ইউজ করেছেন এবং সুবিধাটা নিতে পেরেছেন তিনি দারুণ বল হচ্ছিল তার বিশেষ করে ইন সুইঙ্গিংগুলো খুব ডেঞ্জারাস ছিল আজকে এবং এক একটা ইন সুইঙ্গিং যেন মানে এক একটা তীরের ফলার মতো ঢুকছিল উইকেটের দিকে দুর্দান্ত বোলিং প্রত্যেকটা বলে কিন্তু ব্যাটারদেরকে বড় পরীক্ষার সামনে ফেলছিল খেলতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল সেই সময় তাকে তবে এখন কিন্তু এই মুহূর্তে উইকেটটা অনেকটাই কিন্তু ব্যাটিং সহায়ক হয়ে গেছে এবারে কিন্তু একটা ব্লক হোল একটা ওয়াইড ইয়ার্কার সেখান থেকে ডিগ আউটটা করেছেন বেশ ভালোভাবেই চমৎকার রানিং বিটিন দ্য উইকেটস উইকেটটা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন সরাসরি থ্রো করে লাগাতে পারেনি একটা রান এসছে অনেকের ব্যাট থেকে অনেক পনেরো বল থেকে তেরো তবে কিছুটা অ্যাগ্রেসিভনেসটা দেখাচ্ছেন এনাম এনামুল হক এনাম তিনি আঠারো বল থেকে বাইশ রানে পৌঁছে গেছেন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে রয়েছেন আলামিনের ওভারের পঞ্চম বলটা মোকাবেলা করবার জন্য ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে দুশো তিপ্পান্ন সাত উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স যারা শুরুর দিকে খেলা দেখেছিলেন হয়তো ভাবতেও পারেনি যে এতটা পথ পাড়ি দিতে পারবে তারা এবং শুধু পথ পাড়ি দেওয়া নয় একটু একটু করে তারা নিজেদের রান রেটটা যেভাবে বাড়িয়েছে শুরুতে চার ছিল এরপর সাড়ে চার পাঁচ সাড়ে পাঁচ পেরিয়ে এখন ছয়ের কাছাকাছিও যাচ্ছিল একটা দুটো উইকেট যদি আরও হাতে থাকতো আমার তো মনে হয় তিনশোর কাছাকাছি স্কোরেও পৌঁছে যেতে পারতো তবে একটা জিনিস একটা পরিসংখ্যান যেটা খুব ইন্টারেস্টিং সেটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের পক্ষেই হয়তো যাবে এখনো পর্যন্ত যে তিনটা দল ডিপিএলে অপরাজিত আছে তার মধ্যে একটা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ বোল্ড আলামিন হোসেন চতুর্থ উইকেটটা পেয়েই গেলেন খুব একটা উদযাপন করছেন না কারণ জানেন এই ওভারে প্রচুর রান দিয়ে ফেলেছেন এবং ওভারঅল তার স্পেলটাও খরুচে তবে উইকেট পেলে কোনো ফাস্ট বোলার কেনই বা খুশি হবেন না এবং সেটা যদি বোল্ডের মাধ্যমে হয় সেটা কিন্তু আরও দারুণ ব্যাপার পুরোপুরি ক্রস ব্যাটেড একটা ওয়াইল্ড স্লগ টেইল্যান্ডার্স হিট এনামের কাছ থেকে অ্যাকশন রিপ্লেতে আবারও দেখছি সেটা হাফ ট্র্যাকার ধরনের বল খানিকটা নিচু হয়েছিল ব্যাটের কানাই লেগে পরবর্তীতে স্টাম্পে যায় এবং যখন শটটা খেলছিলেন এনাম বলের দিকে কিন্তু তার চোখ নেই অলরেডি চোখ সরিয়ে ফেলেছেন এক্সাক্টলি ফুটওয়ার্কটা খুব ভালো ছিল না এবং বলের উপরে স্থির থাকতে পারেননি তিনি খুব যে একটা কঠিন ডেলিভারি ছিল তা কিন্তু একশো পনেরো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছিলেন তিনি আউট হয়ে ফিরে গেলেন সাব্বির রুমন কিছুটা যেন নির্ভার নিজেকে এলিয়ে দিয়েছেন আরও একবার সে বলটা স্ট্রেট ডেলিভারি অফ স্টাম্পের একটুখানি বাইরের বল নিচের কানায় লেগে ব্যাটের এবং সেটাকে ইনভাইট করলেন ব্যাটার যে আসো ভেতরে আসো আমাকে বোল্ড করো এই ধরনের একটা মানসিকতা আমরা দেখলাম যে সেভাবে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন এবং বোল্ড হয়ে ফিরে গেলেন এনামুল হক এনাম দুশো একান্ন রানে অষ্টম উইকেটের পতন নিহাদুজ্জামান নিউ ব্যাটার তিনি এসছেন উইকেটে আলামিন হোসেন ওভারের শেষ বলটা এবার কিন্তু ঢুকছিল ভেতরের দিকে শেষ মুহূর্তে আলতু করে সেটাকে পুশ করেছেন সুহাগ গাজি ফিল্ডা এরই সাথে ছেচল্লিশতম ওভারের খেলা শেষ দুশো চুয়ান্ন আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স বোলারদেরকে আপনারা দেখতে ব্যাটাররা দেখতে পাচ্ছেন হাবিবুর রহমান সোহান ন রান করেছিলেন মেহেদি মারুফ কোনো রান করতে পারেনি ফরহাদ হোসেন তিনিও শূন্য রানে ফিরে গিয়েছিলেন প্রথম বলে বোল্ড হয়ে গিয়েছিলেন রাভি তেজা সেটাই সবচেয়ে বেশি 
उज्जवल मुहूर्ते एक सौ एगारो बोले एक सौ तीन रान दारूण एक इनींगस और तरह साथे एक भलो पार्टनारशिप तैरि कर महमुदुल हसान लिमन पंचान्न रान कर बैटार मूलत दल के एक भलो जैगा उपहार दीते पे भलो एक जगह नहीं जो पे तेजे चेष्टा छो ते मानसिकता छो आज के लड़ाई करार जो मानसिकता से देखाते पे एबारे क्यों फुल टस धरण डिलिवर ठीक ठाक मत खेलते बल चले गल ओवर द टप बाउंड्री बहरे मास्टर फिफिन मोर्तोजा एक पुअर डेलीवर तरह से सम्भवतः हाथ छूटे गए बल्टा जे भाव करते चेलें से ही जैगाटा बल्ट फेलते पर फुलटस हो गल सेटार हंड्रेड पार्सेंट फायदाटा तुले निले बैटार কাজী অনেক তিনি আসলে যে জায়গায় শটটা খেলতে চাইলেন বলটা তো সেদিকে যায়নি একেবারে তবে লিডিং এজ থেকেও এতটা দূরত্ব বলটা পাবে সেটা হয়তো কেউই বুঝতে পারেনি এবং স্পোর্টসম্যানশিপ আরও দেখালেন মুনিম শাহরিয়ার তিনি কিন্তু আম্পায়ারের কাজটা সহজ করে দিয়েছেন তিনি দৌড়ে যাচ্ছিলেন এবং যখন দেখলেন বলটা ঠিক দৌড়ের ওপারে গিয়ে পড়েছে কাছাকাছি যে ছিল তিনি আগেই সিগন্যাল দিয়েছেন যে এটা ছয় হয়েছে সুতরাং আম্পায়ার মোটামুটি তার কথার উপর ভিত্তি করে এই ছয়টা দিয়ে ফেলেছেন ইম্পর্টেন্ট সিক্স এবং দুশো পঞ্চাশ থেকে দুশো ষাটে স্কোরটা চলে গেছে কারেন্ট রান রেট দেখুন পাঁচ দশমিক ছয় এক খুবই ভালো একটা অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স মাশরাফি মুর্তজার ওপরে পরের বল আবেদন হতে পারতো তবে ইনসাইড এজ বেঁচে গেছেন সেদিকে কাজি অনেক পুরোপুরি মিড উইকেট জোনটাকে বেছে নিয়েছিলেন শটটা খেলার জন্য তবে ব্যাটে ঠিকঠাক সংযোগটা ঘটাতে পারেননি ভেতরের কানায় লেগে প্যাডে লেগে পরবর্তীতে কাবারের দিকে বল গিয়েছে এবং একটা রান পাবেন লাকি রান অনেকের জন্য আঠারো বল থেকে বিশ মাশরাফি এখনো আজকে তার প্রথম উইকেটটা খুঁজছেন এগারোটা উইকেট এর আগে পেয়েছেন চার ম্যাচ থেকে একটা ম্যাচ তিনি খেলেননি বিশ্রামে ছিলেন তবে চিরাক জানি আজকে একটা উইকেট পেয়ে নিজের এগারো থেকে বারোতম উইকেটটা পেয়ে গেছেন মাশরাফি খানিকটা পিছিয়ে আছেন সেদিক থেকে মাশরাফি পরের বল শর্ট বল করবার চেষ্টা খেলেছেন অন সাইডে চিরাক জানি ফিল্ডা ডট বল ট্রাই করছেন এক্সপেরিমেন্টাল বল করবার জন্য ব্লক হলে করলেন পরপর দুটা বল পরেরটা শর্ট বল করলেন আরও একবার অ্যাকশন রিপ্লে আগের বলটা আমরা দেখছি যেটা ব্যাট প্যাট হয়েছিল মাশরাফি এবারে শর্ট বল আপিস তবে এটাও বল চলে গেছে সীমানার বাইরে রোপের একটুখানি বাইরে পড়েছে আরও একটা ছক্কা নেহাদুজ্জামানের ব্যাট থেকে নেহাদুজ্জামান দারুণ নেগোসিয়েশন শর্ট বলটাকে যেভাবে খেললেন সাহসিকতার পরিচয় দিলেন দুশো সাতষট্টি আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স সাতচল্লিশতম ওভারের আরও একটা বল বাকি রয়েছে মাশরাফির এই ওভারটা মাশরাফি কিন্তু এক্সপেন্সিভ হয়ে গেলেন বেশ খানিকটা অনেকটা এক্সপেন্সিভ তেরোটা রান চলে এসছে দুটো বড় ছয় এবং টেলেন্ডার ব্যাটাররা অর্থাৎ ব্যাটার নাম্বার নাইন টেন তারা যখন এই রানগুলো তুলছেন সেটা ডেফিনেটলি গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্য একটা বোনাস রান এবং এই রানটাই আসলে ঠেকিয়ে দেওয়া হয়তো প্রয়োজন ছিল লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের শেষ বল থেকেও একটা রান এসছে অর্থাৎ তৎপর ব্যাটিং ভালো ব্যাটিং ইভেন টেল এন্ডার্সরাও কন্ট্রিবিউট করছেন এই মুহূর্তে গাজি গ্রুপের ইনিংসটায় শেষমেশ আরও একটা ওভারের খেলা শেষ হয়েছে সাতষট্টি সাতচল্লিশ ওভারের খেলা শেষ দুশো আটষট্টি আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স গাজি অনেক আঠারো বল থেকে বিশ নিহাদুজ্জামান সাত চার বল থেকে প্রথম টপ অর্ডারের তিন ব্যাটার সিঙ্গেল ডিজিটসে আউট হয়ে যাওয়ার পর থেকে কিন্তু বাকি ব্যাটাররা অন্তত স্টার্ট পেয়েছেন এবং ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করেছেন বিশ বল থেকে একুশ আকবর তেইশ বল থেকে বিশ জুবারুল অর্থাৎ ক্যামিও কন্ট্রিবিউশনস অন্তত তিন চারজনের কাছ থেকে আসছে এবং গাজি অনিক এখনও তিনি উইকেটে আছেন তার এই বিশটা রানও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে গাজি গ্রুপের জন্য তবে যেই মজার পরিসংখ্যানটার কথা আসলে বলতে চাইছিলাম সেটা হচ্ছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের আগে যে পাঁচটা ম্যাচ খেলেছে তাদের বিরুদ্ধে চারজন সেঞ্চুরিয়ান ছিলেন এবং সেঞ্চুরি করে লাভ হয়নি সেঞ্চুরি পেয়েছেন প্রতিপক্ষ কিন্তু ম্যাচ জিতেছে সে সে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জে সুতরাং আজকেও রাভি তেজা তিনি যে ইনিংসটা খেললেন এখনই কোনোভাবেই বলা যাচ্ছে না এটা ম্যাচ উইনিং কোনো নক কারণ সেঞ্চুরি যখনই পেয়েছে প্রতিপক্ষ তখন কিন্তু ম্যাচ তাদের কাছে আসেনি অর্থাৎ ম্যাচটা ঠিকই লেজেন্ডস অফ রূপ মানে সেটাকে সেটাকে আজকে ভুল প্রমাণ করতে পারবেন কি না দেখা যায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সেটা দেখবার বিষয় যেহেতু তারও একটা সেঞ্চুরি পেয়েছে পরে বল অফ স্ট্যাম্পে বাড়ি একটু নিচু হয়ে যাওয়া বল আলতুকে স্টেয়ার করেছেন রান পাবেন চিরাক জানি তিনি এসছেন চিরাক জানি চমৎকার ইকোনমি তার তিনি অবশ্য শুরু থেকে যেভাবে বল করছিলেন একই ধারা অব্যাহত রেখেছেন এখন পর্যন্ত আট দশমিক এক ওভার বল করে ত্রিশ রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন তিনি এবং মূল্যবান উইকেট সেটা 
না হলে রানের এই সংখ্যাটা আরো বেশি হতে পারত ঠিক গুরুত্বপূর্ণ সময় উইকেটটা নিয়ে এসে দিয়েছিলেন দলকে এটা ব্রেক থ্রু নিয়ে এসে দিয়েছিলেন আটচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে কাজী অনেক স্ট্রাইক এই মুহূর্তে আঠারো বল থেকে বিশ রান নেহাদুজ্জামান নন স্ট্রাইকিং এন্ডে এবারে কিন্তু একটুখানি লাফিয়ে ওঠা বল তুলে মেরেছেন এবং এই বলটাও সীমানার বাইরে কাজী অনেক দুর্দান্ত ব্যাটিং সেন্সিবল ব্যাটিং ব্রিলিয়ান ব্যাটিং যেটা যেই ধরনের পানিশমেন্ট দরকার শর্ট বল যেভাবে খেলছেন তিনি সত্যিকার অর্থে মানে এইভাবে আমি কখনো খেলতে দেখিনি মানে শর্ট বল এইভাবে খেলছেন মনে হচ্ছে আউট হয়ে যাচ্ছেন যাচ্ছেন শেষ পর্যন্ত সেই বলটা সীমানার বাইরে যাচ্ছে মানে অতটা প্রেশার দিচ্ছেন সেটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না টিজ করছেন ব্যাটার এই মুহূর্তে শেষ যে তিনটা ছয় দেখলাম কোনো মতে বাউন্ডারির ওপারে গিয়ে কিন্তু পড়ছে এবারে অফ সাইডের ওপর দিয়ে চালানোর চেষ্টা লং অফে ফিল্ডার আছেন ধরতে পারবেন কি না নাইম ইসলাম জুনিয়র ক্যাচটা ধরতে পেরেছেন কিনা সেটা কিন্তু একটা প্রশ্নের ব্যাপার কারণ ধরে তিনি বলটা থ্রো করেছেন এবং তিনি নিজেই বলছেন তিনি বোঝেননি লিপ রিড যদি আমরা করতে পারি আমরা বুঝতেই পারছি তিনি হয়তো বলছেন যে তিনি বুঝতে পারছেন না যে ক্যাচটা তিনি ঠিকঠাক ধরতে পেরেছেন কি পারেননি রিপ্লে তো অবশ্যই দেখবো আমরা তবে যখন একজন সেটা ছুটে গিয়েছিল সেই কারণেই একটুখানি হতাশা এবং ব্যথাও কিছুটা পেয়েছেন তিনি বলটা ছুটে গিয়ে সেটা কিছুটা ব্যথাও পেয়েছেন বা পায়ে রিপ্লেটা বোধ হয় আরেকবার দেখতে হবে কারণ শুরুতে তিনি বলছিলেন ক্যাচটা নিয়েছি কিনা আমি জানি না পরবর্তীতে তিনি বললেন না আউট ক্যাচটা ধরেছি ঠিক মতো তিনি বলছেন আম্পায়ার কিন্তু এখনও শেষ সিদ্ধান্তটা দেননি এক্স্যাক্টলি তবে দৌড়ে দু রান নিয়েছেন ব্যাটাররা এই সুযোগে আম্পায়ারের সিদ্ধান্তের উপরেই আসলে নির্ভর করবে যে কি হয়েছে বোঝা যাবে না অন্য একটা অ্যাঙ্গেল ছিল একটু ফ্রন্ট অন যেখানে নিহাদের দিকে ক্যামেরাটা সেই অ্যাঙ্গেল থেকে বোধ দেখে বোঝার একটা উপায় থাকলেও থাকতে পারে তবে আঘাত পেয়েছেন তিনি বা পায়ে খানিকটা গোড়ালের দিকেই তিনি আঘাতটা পেয়েছেন এবং সেটা নিয়েই তিনি ঠিক সীমানা দড়ির ওপারে বসে পড়েছেন আম্পায়ার এখনও সিদ্ধান্ত দিতে পারেননি এই সিদ্ধান্ত দেওয়া খুব সহজ কাজও নয় যেহেতু টেকনোলজির খুব একটা ব্যবহার নেই স্লো মোশন রিপ্লে দিয়েই বা ক্যামেরার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল দিয়েই আসলে জাজ করতে হবে এই ক্যাচটা এবং অনেক সময় এই ধরনের সিচুয়েশনে ফিল্ডারদের যে একটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটার উপর অনেক কিছু ডিপেন্ড করে ইয়েস নট আউট এরই নট আউট এবং পরের বলটার জন্য তৈরি হচ্ছেন চিরাক জানি তবে ভালো একটা সুযোগ তৈরি হয়েছিল সেটা বলাই যায় ভালো সুযোগ পরে বল এবার কিন্তু গুড লেংথ ফ্রন্ট ফুটে এসে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমা খেললেন ডট বল এই ওভারে অলরেডি চার বল থেকে নরান চলে এসছে আগের ওভার থেকে দুটো ছয় এসছিল মাস্টারফির সেই ওভারে সেটা একটা হেলদি ওভার ছিল এবং দুশো সাতাত্তর আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আটচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে দুইশো সাতাত্তর আট উইকেটে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা সময় মনে হচ্ছিল দুশো বিশ তিরিশ করতে পারবে কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ তবে এখন বেশ স্বাস্থ্যবান মনে হচ্ছে স্কোর কার্ডটা ইয়র্কার দিয়েছেন চিরাক জানি ওয়াইড ধরনের ইয়র্কার ডেথ ওভারসে খুবই কার্যকরী একটা ডেলিভারি এবং পেসাররা যখন আসেন ডেথ ওভারসে বল করতে অনেক সময় ব্যাটাররাও বুঝে যান বা তাদের গেস করতে পারার কথা যে একটা ফুল লেন্থের বল বা ইয়র্কার ধরনের বল আসতে যাচ্ছে এবং অনেক সময় ফিল্ড সেট আপ দেখেও সেটার একটা আভাস পাওয়া যায় থার্ড ম্যান ফাইন লেগের ফিল্ডার একটু সামনে উঠিয়ে এনে লং অফ লং অন মিড উইকেট কাউ কর্নার কাভারের ফিল্ডার পেছনে রাখা হয় যেন ব্যাটার উইকেটের সামনেই শটটা খেলতে বাধ্য হন এবারে স্লোয়ার ডেলিভারি হাওয়ায় ভাসানোর শট অবশ্যই টপ এজ বলের নিচে কেউ আছেন কি না আছেন চিরাক জানি নিজেই আছেন কটন বোল্ড কটন বোল্ড অবশেষে অবশেষে ওই যে চেষ্টাটা ছিল আর একটা উইকেটের জন্য একটা তৃষ্ণা ছিল একটা পিপাসা ছিল সেটা নিবারণ করলে নিজে নিজেই কারো সহায়তা ছাড়া তিনি এর আগে ফিল্ডারের কাছে গেল সেটা ট্রাই করেছিলেন গুড ট্রাই ছিল অবভিয়াসলি নাইম ইসলাম জুনিয়রের কাছ থেকে ধরতে পারেননি তবে এবারে এতটা হাইট পেয়েছিল অনেকটা উপরে উঠেছিল বলটা হাওয়ায় ভাষণ একটা শট এবং তিনি নিজেই সেটা তালুবন্দী করলেন নবম উইকেটের পতন গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের আরও একবার অনেকটা উপরে উঠেছিল 
অবভিয়াসলি এই ধরনের ক্যাচগুলো কিন্তু অনেক সময় টাফ হয়ে যায় অনেকটা উপরে উঠলে সেটা তো আসলে আমরা দেখেছি এর আগে বিশেষ করে মুক্তার আলী দুটা এই ধরনের সুযোগ অনেকটা উপরে উঠেছিল এবং সেটা তিনি কিন্তু তালুবন্দি করতে পারেননি জোড়া শালিক আরও একটা চমৎকার ভিউ ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে সবুজ ঘাস স্টেডিয়ামের সেই ঘাসের ভেতরে আহার খুঁজছে পাখি জোড়া খানিকটা ঝুঁকিপূর্ণ বটে এই ডিরেকশনে বল আসলে তাদের কিন্তু বেশ সাবধানে থাকতে হবে তবে এটাই প্রকৃতি এবং সবাই মিলে এই ব্যাপারটা আসলে উপভোগ করছি আমরা যারা ক্যামেরাম্যানরা রয়েছেন তাদের ক্যামেরা ফ্রেমে অনেক সময় এই ধরনের ইন্টারেস্টিং ঘটনাগুলো বন্দি হয়ে যায় ব্যাটার নাম্বার ইলেভেন যিনি পড়েছেন একশো এগারো নম্বর জার্সি আলামিন হোসেনের বিরুদ্ধে তিনি অবশ্য ফেস করবেন না নন স্ট্রাইকিং এন্ডে তিনি থাকবেন স্ট্রাইকিং এন্ডে নিয়াদুল জামান জার্সি নাম্বার হান্ড্রেড অ্যান্ড ইলেভেন হোসনা হাবিব শেষ ব্যাটার হিসেবে এসছেন তবে নন স্ট্রাইকিং এন্ডে থাকবেন প্রথম বল এল বি ডাব্লিউ আবেদন আম্পায়ার আঙুল তুলে দিয়েছেন পঞ্চম উইকেট ফাইফার আলামিন হোসেনের জন্য আম্পায়ারের সিদ্ধান্ত আউট এবং সেই সাথে শেষ উইকেটের পতনটা ঘটলো পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে পারল না শেষ পর্যন্ত গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এখানেই আসলে ক্রিকেট সুন্দর এখানেই ক্রিকেটের সৌন্দর্য একটা ম্যাচ কতভাবে কি হতে পারে আপস অ্যান্ড ডাউন কিভাবে হতে পারে শুরুটা হলো খুবই বাজে এরপরে দুর্দান্ত ব্যাটিং যেখানে দুশো রান হবে কি না হবে এরকম একটা সন্দেহ তৈরি হলো চোদ্দ রানে তিন উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের তারাই গেল দুশো সাতাত্তর রানে এবং মনে হচ্ছিল যে আচ্ছা ফিফটি ওভার্স খুব অনায়াসে তারা খেলে ফেলবে তারপরে আবার দ্রুত উইকেটের পতন শেষ দিকে এসে এবং আলামিন হোসেন তিনি শুরুটা করেছিলেন দুর্দান্ত মাঝের দিকে খুব একটা ভালো বল হচ্ছিল না পানিশ হচ্ছিলেন খুব বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে যাচ্ছিলেন সে আলামিনই আবার পাঁচটা উইকেট তিনি তুলে নিলেন শেষ পর্যন্ত এবং লেজটা গুটিয়ে দিলেন অপোনেন্টে সেই আলামিনই শুরুটা করেছিলেন তিনি শেষটাও করলেন তিনি মানে ক্রিকেট যে কি ছন্দময় খেলা ভাজে ভাজে তার যে এই যে সৌন্দর্য লুকিয়ে এই যে এত বিনোদন যে এ কারণে ক্রিকেট এত বেশি সুন্দর এবং সেই সৌন্দর্যের প্রতিফলন টপ অর্ডারে চার নম্বরে ব্যাট করতে নামার রবি তেজা তার ইনিংসের মধ্যে আমরা দেখতে পেয়েছিলাম আজকে একশো তিন রানের একটা ইনিংস যেটা স্কোর কার্ড এই মুহূর্তে আমরা দেখছি মাহমুদুল হাসান পঞ্চান্ন করেছেন একশো পনেরো রানের অসাধারণ একটা জুটি দুজনের মধ্যে যখন চোদ্দ রানে তিন উইকেট পড়ে যায় সেখান থেকে দলটাকে একটা স্বাস্থ্যবান টোটালের দিকে নিয়ে যেতে দুজনের পার্টনারশিপটা প্রয়োজন ছিল ক্যাপ্টেন আকবর আলীর কন্ট্রিবিউশনটাও ভালো একুশ রান করে আউট হয়েছেন চিরাক জানির বলে বি ডব্লিউ হয়ে জুবারুল ইসলাম বিশ সেনামুল এনাম বাইশ করেছেন আটাশ করেছেন কাজী অনেক অর্থাৎ শেষ দিকের যে চারজন ব্যাটার আকবর জুবারুল এনামুল কাজী অনেক এই বিশ বিশ খণ্ড খণ্ড কিছু রান এগুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল এবং ভালো একটা টোটালে গিয়ে পৌঁছেছে গাজি গ্রুপ দুশো সাতাত্তর অল আউট আটচল্লিশ ওভার এক বলে বোলিং স্কোর কার্ড চিরাক জানি দুটো উইকেট পেয়েছেন আলামিন হোসেন স্টার অফ দ্য শো পাঁচ উইকেট পেয়েছেন সাতান্ন রান দিয়ে টপ অর্ডারের তিনজন এবং লোয়ার অর্ডারের দুজনকে শেষ মুহূর্তে ফিরিয়ে দিয়েছেন অল আউট করে দিয়েছেন দলটাকে সোহাগ গাজি দুটো উইকেট পেয়েছেন স্পিনারদের মধ্যে সেরা বোলার তিনি ছিলেন অবশ্যই মাত্র আটচল্লিশ রান দিয়েছেন দশ ওভারের স্পেল একমাত্র কমপ্লিট করা বোলার নাইম ইসলাম জুনিয়র উনপঞ্চাশ রানে পেয়েছেন একটা উইকেট মাশরাফি মোর্তজা খানিকটা খরুচে গ্রাউন্ডসম্যানরা অবশ্যই পিচ তৈরিটা পিচ ঠিক রাখার কাজে ব্যস্ত থাকবেন ততক্ষণে হাইলাইটসটা আমরা দেখে নিতে পারি প্রথমেই মেহেদি মারুফ আউট হয়ে গেছেন পরবর্তীতে ফারহাদ তার স্টাম্পটা উড়ে গেল আলামিনের তৃতীয় উইকেট সেটা অবশ্যই পাবেন খানিকক্ষণ বাদে এটা তার আগে কিছু শট ছিল টপ অর্ডারের ব্যাটিংয়ে এবারে যেভাবে আউট হয়েছিলেন পরে রবি তেজার তেজি ইনিংস অন সাইড দিয়ে দুর্দান্ত কিছু মাটি কামড়ানো শট কাভার দিয়েও দারুণ শক্তিশালী ছিলেন তিনি স্টেপ আউট করে মাহমুদুলের বড় শট লফটেড হিটগুলো তখন খেলা শুরু করেছিলেন বিশ রান করার পর থেকে কাভারের ওপর দিয়েও চালিয়ে খেলতে কার্পণ্য করেনি মাহমুদুল স্লগ সুইপ থেকে ছয় স্পিনারদের বিরুদ্ধে বেশ চড়াও ছিলেন এই রবি তেজা মাহমুদুলের জুটি রবি তেজা শেষমেশ টানা দ্বিতীয় সেঞ্চুরি দেখা পেলেন গত ম্যাচে প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে এবং আজকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে টানা দ্বিতীয় শতক স্টেপ আউট করে ওভার দ্য উইকেটে বেশ কিছু ভালো শট খেলছিলেন জুবারুল তারপর তিনি আউট হয়ে গেলেন আকবর আলীর ব্যাট থেকেও কিছু চারের ফুল ছুরি আমরা দেখেছি আকবর তিনি একটা সোজা সাপটা বলে প্লাম এল বি ডাব্লিউ হয়েছেন চিরাক জানির বোলিংয়ে এরপরে কাজী অনেক তিনি কিন্তু দারুণ পারফর্ম করেছেন বাহাতি ব্যাটার লং হ্যান্ডেলে শট খেলতে গিয়ে ডিপারে ক্যাচ হয়ে গেছেন 
আরও কিছু বড় শট রবি তেজার সেঞ্চুরি তবে সেঞ্চুরি উদযাপনের পরপরই তিনি সাব্বিরের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হয়ে গেছেন চমৎকার কিছু পুল শট কাট শট শর্ট অফ লেন বলগুলোকে বেশ খানিকটা সায়স্তা করেছেন ব্যাটাররা শেষ মুহূর্তে আলামিন শেষ দিকে এসে দুটো উইকেট আদায় করেছেন তবে খানিকটা খুলুচেও ছিলেন সাতান্ন রান খরচ করে পাঁচ পাঁচটা উইকেট চিরাগ জানির দারুণ একটা কটন বোল্ডের প্রচেষ্টা এবং সেটা তিনি সফল অসাধারণ বল করেছেন আজকেও আলামিন হোসেন শেষ উইকেটটা পেয়েছেন এল বিডাব্লিউর ফাঁদে ফেলেছেন নিহাদুজ জামানকে এবং সেই সাথে আটচল্লিশ ওভার এক বল শেষে কাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুশো সাতাত্তর রানে অল আউট টার্গেট লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য দুশো আটাত্তর পাঁচ দশমিক সাত পাঁচ এই হারে তাদের রান করতে হবে এক্সাক্টলি পারভেজ এই মুহূর্তে ব্রেক প্রথম ইনিংসের পরে ব্রেক এবং সেকেন্ড ইনিংসে শুরু হবে হওয়ার কথা একশো বত্রিশে ঠিক আমরা তখন ফিরব ততক্ষণ পর্যন্ত একটা ছোট্ট বিরতি
সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর ওয়েলকাম আরও একবার আপনাদের সবাইকে সিসিডিএম এর অনন্য আয়োজন ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি এবং ম্যাচ নাম্বার রাউন্ড এবং যে ম্যাচে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের প্রতিপক্ষ গাজিগুর ক্রিকেটার্স আগে ব্যাট করে টস এরে দুশো সাতাত্তর রান অল আউট হয়ে যায় গাজিগুর ক্রিকেটার্স অনবদ্য শত রান রাবি তেজার এটি তার দ্বিতীয় শত রান টানা দ্বিতীয় ম্যাচে এবং এবারের ডিপিএল এ প্রথম কোন ব্যাটারের ব্যাক টু ব্যাক এবং সর্বাধিক সেঞ্চুরিটা এবং লিজেন্ড সব রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে চতুর্থ কোন ব্যাটার শত রান করলেন এবং দুশো আটাত্তর রানের টার্গেট এই মুহূর্তে দুই প্রারম্ভিক জোটে তাদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা ইনিংসের গোড়া পত্তন করবেন মনিম শাহিয়ার এবং তার সঙ্গে পারভেজ হোসেন ইমন এর আগের মৌসুমে পারভেজ হোসেন ইমনের ঠিকানা ছিল মহামেডান এবারের মৌসুমে তিনি এসছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ পারভেজ হোসেন ইমন তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন পাঁচ ম্যাচে তার রান একশো একাত্তর বেস্ট ইনিংস সিক্সটি সিক্স একটি হাফ সেঞ্চুরি রয়েছে পক্ষান্তরে মুনিম শাহিয়ার পাঁচ ম্যাচে রান সংখ্যা একশো পাঁচ বেস্ট ইনিংস ফোরটি থ্রি লম্বা ইনিংস এখনো পর্যন্ত খেলতে পারেননি এবং একটু অর্থাৎ প্রথম ইনিংসের সময় বলছিলাম সিরাজগঞ্জ প্রিমিয়ার লিগ টি টোয়েন্টির ফাইনালে অনবদ্য শত রান করেছিলেন এবং সেই শত রানের উপরে ভর করে তার দলকে তিনি চ্যাম্পিয়ন করিয়েছিলেন এনামুল হক এনাম প্রথম ওভারটা তিনি করবেন ডানাতে অফ স্পেনার এবং গত ম্যাচেও তাকে দিয়ে বল করানো হয়েছিল এনাম তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন এবং ব্যাট হাতে আজকে এনামের অবদান ছিল বাইশটি রান এবং সেই দিকে এসে ক্যামিনিংস খেলেছেন তিনি কাজী অনেক এবং যে কারণে দুশো সাতাত্তর রান পুরো ওভার কিন্তু খেলতে পারেনি ছ ম্যাচে সাতটা উইকেট আছে এবারে ডিপিএলএ এনামের প্রথম বল অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট কভার মুখে ঘুরিয়েছিলেন ফাইন লেগের দিকে রান পাননি হেলদি টোটাল রান করিয়েছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং তার জবাবটা কিভাবে দেয় সেটাই দেখার বিষয় পারভেজ হোসেন ইমন সাতচল্লিশ ম্যাচের লিস্টে এক হাজার একশো সাতান্ন রান বেস্ট ইনিংস একশো রান এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে জোরের উপরে দিয়েছেন একই জায়গায় স্কোয়ার লেগে টট বল এবং মনিম শাহিয়ার সাতচল্লিশ ম্যাচে এক হাজার একশো সাত রান আছে বেস্ট ইনিংস একশো দশ দুজনে কিন্তু লিস্টে এতে শত রান রয়েছে স্ট্রাইকে রয়েছেন মনিম শাহিয়া দু বল থেকে কোনো রান পাননি ডানাতে অফ স্পিনার একটা স্লিপ আছে অফ স্টাম্পের উপরে এবারে রান পাবেন মিড উইকেট অঞ্চলে ঘুরিয়েছেন বাট রান নিতে গিয়েও কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফিরে এসছেন অ্যাটেম্প্ট এমন ছিল রান হয়েই যাবে কিন্তু ভালো ফিল্ডিং চমৎকার একটা শুরু লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ তাদের বিরুদ্ধে অন্তত এনামুল হক ইনামের ব্যাট হাতে যেই কারিশমাটা দেখিয়েছেন বল হাতেও সেই ধরনের একটা কনসিস্টেন্সি দেখানোর প্রয়াস এবারে একটা স্কিডি আর্মার ধরনের বল অফ স্টাম্পের বাইরে কোনো টার্ন নেই অনেকটা জোরের উপর বল করেছেন সেটাকেও মুনিম রক্ষণাত্মকভাবেই খেললেন খানিকটা আনঅর্থোডক্স বোলিং স্টাইল অনেকটা দৌড়ে এসে এরপর হাত বেশ খানিকটা ঘুরিয়ে একটা ভিন্ন ধর্মী অ্যাকশনে বল করেন এনাম এবার খাটো লেনথের পুল শট মিড উইকেট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে তবে সেখানে প্রোটেকশন আছে অর্থাৎ ফিল্ডারদের প্লেসমেন্ট অনুযায়ী বোলিং করছেন এই মুহূর্তে এনাম ডিপ মিড উইকেটে সোহান ছিলেন হাবিবুর রহমান ওপেনিং ব্যাটার ব্যাট করতে নেমেছিলেন আজকে মাত্র নয় রান করে ফিরে যেতে হয়েছে প্যাভিলিয়নে এবং শুরুর দিকটায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স একটা বড় ধাক্কা খেয়ে যায় আলামিনের দুর্দান্ত বোলিংয়ে তবে যেহেতু এই মুহূর্তে আজকের দিনে দুপুরের দিকে ইনিংসটা শুরু হয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের স্ট্র্যাটেজি পুরোই ভিন্ন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুই প্রান্ত থেকে দুই পেসারদের দিয়ে সকালে শুরু করেছিল এবং এই জায়গায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা স্পিন দিয়ে নতুন বলে আক্রমণটা সাজিয়েছে এবং দ্বিতীয় ইনিংসে আমরা দেখেছি বল কিন্তু ব্যাটে আসে খুব ইজিলি এবং যে কারণে ব্যাটসম্যানদের শট খেলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না এবং ওই জায়গাটায় স্পিনাররা কিন্তু বাড়তি অ্যাডভান্টেজ দিতে পারেন এবং সেই কথাটা মাথায় রেখেছেন আকবর আলী এবং তার ত্রুপে তাস এনাম যিনি লাস্ট ম্যাচে প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে দশ ওভারে চৌত্রিশ রানে দুটি উইকেট লাভ করেন এই মুহূর্তে বাঁতের জন্য টস টপ ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে নাঙাবে ঠেলে দিয়ে একটি রান ছুবারুল ইসলাম প্রথম ওভারটা শেষ হলো দুই 
कोनो विकेट ना हारिए लेजेंड साहब रूप এবং প্রদীপক দলও কিন্তু তাদের প্রথম ওভারে দুটো রান নিয়েছিলেন সেক্ষেত্রে গাজীপুর ক্রিকেটার্স এরপরে কিন্তু মরকটা লাগে আমিনের বিধ্বংসী বোলিং এ ভালো একটা লড়াই প্রয়াস এবং আজকে সব মিলিয়ে ডিপিএল এ একটা খুব হাই স্কোরিং একটা দিন অন্যান্য যে সব ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে বিকেএসপি এর 3 নম্বর এবং 4 নম্বর গ্রাউন্ডে সেখানেও কিন্তু প্রথম ইনিংস এ বড় বড় টোটাল আমরা কিন্তু দেখেছি এবং আই ভেনুতে গত पचिस तारीख रोका स्ट्राइकर्स क्रिकेट क्लाब ढाका लेपार्सर बिुदे दोश ऊनपचास रान टार्गेटे बैट कर मैच जीते हस्ता हबीब और एक जो स्पिनार सभ्य साची बोलार डानाते बामाते दो जैगे पारंगम एाते बोल तब एखो पर्त दूहते बोलिंग देखी नहीं डिपिएल सीटी क्लाब রায়হান রাফসান রহমান তিনিও দু হাতে বল করেন সব্যসাচী বোলার হুসনা হাবিব অফ মিডিলের উপরে স্কেট কভার মুখে ঘুরিয়ে দিই প্রথম রান আঠাশটা ম্যাচে পঁয়ত্রিশটা উইকেট আছে লিস্টেতে হুসনা হাবিবের এবং তার সেরা বলি ফ্রেগারটা আট রানে তিন উইকেট এবং এবারে ডিপিএলে হুসনা হাবিব গত পাঁচ ম্যাচ থেকে উইকেট নিয়েছেন তিনি সর্বসাফল্যে ধীরগতি শুরু বলতে হবে এক্সপ্লোসিভ দুই ব্যাটার পারভেজ এবং মুনিম মুনিম স্ট্রাইকে আছেন তৃতীয় বলটা নিয়ে রান্দ উইকেটে জোরের উপর বল আবেদন হয়েছে আম্পায়ার আবেদনে সারা দেননি বোধ হয় ব্যাটের ভেতরে কানায় লেগেছিল যে কারণে আবেদনে সারা দেওয়াটা প্রয়োজন মনে করলেন আম্পায়ার ভালো বোলিং এবারে ডিপিলি একটা মাত্র সেঞ্চুরি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের পক্ষে এসে রিসাব্বির রহমানের আর একবার ঝুলে আছে শর্ট বল ব্যাক ফুটে বল জায়গা বানিয়ে सीमानार्डर गति खानिक कमे ग আউটফিল্ডের ঘাস এবং সে কারণেই বলটা হঠাৎ থেমে গেছে যদিও খুব একটা ভালো কানেকশন করতে পারেনি মুনিম তারপর আরও দুটো রান পেয়ে যাবেন দুবারের মতো জায়গা বদল এর আগের বলেও দুটো রান এসছে অর্থাৎ এই ওভারে সব মিলে পাঁচ রান সাত কোনো উইকেট না হারে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ টার্গেট দুশো আটাত্তর রানের এবং এবারে আসরে সিসিডিএম প্রাইজ মানির ক্ষেত্রে অনেক বেশি এগ্রেসিভ चौधरी পুরস্কার ব্যবস্থা এবং সেখানে প্রাইজ মানি ও ডাবল গতবার ছিল সুপার লিগ থেকে সেখানে প্রাইজ মানি ছিল ফাইভ থাউজেন্ড টাকা এবার অবশ্যই টাকে দ্বিগুণ করা হয়েছে দশ হাজার টাকা এবং টুর্নামেন্ট অর্থাৎ লিগের যে সেরা খেলোয়াড় সর্বোচ্চ উইকেট টেকার সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ প্রত্যেকের জায়গাটাই প্রাইজ মানি অনেক অনেক বৃদ্ধি করেছেন যেটি অবশ্যই প্রশংসা দাবি রাখে দু ওভার শেষে এগারো কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজার সব রূপগঞ্জ ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কে হবেন সেই দৌড়ে আপাত মুহূর্তে এগিয়ে আছেন অবশ্য গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ইন্ডিয়ান রিক্রুট রবি তেজা একটা দারুণ সেঞ্চুরি পেয়েছেন নতুন উপরে প্রথম বল নিয়ে এনামুল সেখান থেকে একটা রান পারভেজ ইমনের ব্যাটে স্ট্রাইক রোটেশনটা চলছে এই মুহূর্তে তিন বল থেকে তিন রানে পারভেজ মুনিম শাহরিয়ার প্রথম বাউন্ডারিটা পেয়েছেন আগের ওভারের শেষ বল থেকে দশ বলে নয় মুনিম ব্যাক অন স্ট্রাইক ডান হাতি অফ স্পিনারের বিরুদ্ধে তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে বারো কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ 
এনামুলের পরের বল স্টাম্পের উপর ছিল জায়গায় দাঁড়িয়ে শেষ মুহূর্তে কবজির মোচরটা দিয়েছেন তবে মিড উইকেটের ফিল্ডারকে পরাস্ত করতে পারলেন না আরও একটা ডট টার্ন আছে যথেষ্ট নিচু হয় আনামের বোলিংটা অর্থাৎ আনামের ডেলিভারিগুলো আমরা একবার একটু এগিয়ে আসতে চেয়েছিলেন জোটের উপরে দিলেন অফ স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে সফট হ্যান্ডে অন ড্রাইভ একটুই নন নিজেদেরকে সেট করবার একটা প্রয়াস যদিও ম্যান্ডেটের পাওয়ার প্লে প্রথম দশ ওভার সার্কেলের বাইরে দুজন থাকছেন লেফট হ্যান্ড রাইট কম্বিনেশন ফিল্ডিংয়েরও বারবার ফাইন টিউনিং করতে হচ্ছে পারভেজ হোসেন ইমন যুব দল থেকে বেরিয়ে আসা এই প্রতিভাবান ক্রিকেটার এবারে অফ স্টাম্পের একটু বাইরে সফট হ্যান্ডে খেলেছেন ক্যাপ পাননি দুই প্রান্ত থেকে আমরা স্পিন অ্যাটাক দেখছি একদিকে লেফট আর্ম অর্থোডক্স স্পিনার হুসনা হাবিব অপরদিকে রাইট আর্ম অফ ব্রেক বোলার এনামুল হক এনাম পারভেজ হুসেন ইমন তিন রানে ব্যাট করছেন বাট বারো বলার দশ রান একটা বাউন্ডারিতে মনিব শাহরিয়ার তেরো পেনা উইকেটে লেজার সব রূপ এবারে চালিয়ে আছে স্লটে পেয়েছে লাফটেড অন ড্রাইভ এবং সেটা হয়ে গেল বড় ছয় ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি ইনিংস এবং পারভেজ হুসেন ইমন ন্যাচারাল গেম এটা পারভেজ ইমনের বড় শট তিনি খেলতেই চান ঝুলিয়ে দেওয়া বল ছিল ড্রাইভিং স্লটেই পেয়েছেন মিরনের ফিল্ডারের উপরে ঝুঁকিহীন একটা শট তবে দূরত্ব পেয়েছে ছক্কা প্রথম ছয় পারভেজ ইমনের ব্যাট থেকে এই ইনিংসের পাঁচ বল থেকে নয়ে পৌঁছে গেছেন তিনি যতক্ষণ উইকেটে থাকেন অবশ্যই রানের মধ্যেই থাকবেন হাই স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করবেন বলের শেপটা নিয়ে খানিকটা দুশ্চিন্তায় এনাম আম্পায়ারকে দেখিয়েছেন তবে আম্পায়ার দেখে বলছেন না ঠিক আছে এই বলটা দিয়েই বোলিং চালিয়ে যেতে হবে পারভেজ হোসেন ইমন তনজিদ হাসান তামিম মাহমুদুল হাসান জয় আকবর আলী যুব বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন এই সেট আপটা শামিম পাটোয়ারি এই সেট আপটা আগামীতেই কিন্তু বাংলাদেশ দলকে নেতৃত্ব দেবেন এবং তাদেরকে কিন্তু সেভাবেই নার্সিং করা হচ্ছে দুশো বিরাশি বলে দরকার দুশো উনষাট রান এখনকার সমীকরণ ম্যাচ জেতার জন্য ষষ্ঠ ম্যাচ উভয় দলের জন্য এবং এই ম্যাচ জেতা মানে তাদের পয়েন্ট হবে বারো আর প্রতিপক্ষ দল যদি জিততে হবে তাদের পয়েন্ট হবে সাত এবং টপ টেবিল টপের প্রথম ছটা দল কিন্তু সুপার লিগে উন্নীত হবে এবং সুপার লিগটা এ মাসের শেষের দিকে বা আগামী মাসের শুরুর দিকে কেননা সামনে পবিত্র ঈদ উল ফেতার এর পরেই কিন্তু সুপার লিগটা শুরুর পরিকল্পনা আছে সিটিএমে সুপার লিগেও দারুণ কম্পিটিশন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কারণ শিরোপা প্রত্যাশী একাধিক দল খুব শক্ত দল গঠন করেছে এবং শুরুটাও তিনটা দল অন্তত পারফেক্ট স্টার্ট বলতে যেটা বোধ সেটাই পেয়েছে রেজেন্দ্র রূপগঞ্জের আগের পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটাই জিতেছে যদিও পয়েন্টস টেবিলের তিন নম্বরে আছে নেট রান রেটের ব্যবধানে দ্বিতীয় স্থানে আরও এক শিরোপা প্রত্যাশী এবং ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব টপে রয়েছে আবাহনী লিমিটেড রেকর্ড সংখ্যক চ্যাম্পিয়নশিপ তারা জিতেছে ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের উনিম শাহরিয়ারের ব্যাট থেকে আরও একটা রান দুটো রানের জন্য ছুটবেন কি না পেয়ে গেছেন দুটো রান চমৎকার রানিং বোঝা পড়াটা চমৎকার এই দুজনের মধ্যে এবং একটা সময়ে বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি সেট আপে এই দুজনকে একই সঙ্গে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল তবে একসঙ্গে ব্যাট করার সুযোগ পাননি মুনিম শাহরিয়ার বেশ কয়েকবার সুযোগ পেয়েছেন আবারও দল থেকে জায়গাটা হারিয়েছেন সুযোগ খুঁজছেন আবারও দলে ঢোকার আসলে জাতীয় দলের সুযোগ পাওয়ার পর নিজের অ্যাবিলিটি প্রমাণটা কিন্তু তারা করতে পারেননি অর্থাৎ অনেকেই কিন্তু জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন বাট জাতীয় দলে নিজেরকে নিজের সেরাটা নিংড়ে দিয়ে বা পারফর্ম করে টিকে থাকাটা সো টাফ একটা কথাই আছে স্বাধীনতা অর্জনের থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করাটা কঠিন শর্ট বল ব্যাকফুটে পোল একটি রান পেয়েছেন মনিম শাহরিয়ার কিছুটা এগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা করছেন দুশো সাতান্ন রান এখনও দরকার দুশো উনআশি বল থেকে ইনফ্যাক্ট এই মুহূর্তে দুশো ছাপ্পান্ন রান দরকার দুশো আটাত্তর বল থেকে বাইশ কোন উইকেট না হারিয়ে পারভেজ হোসেন ইমন বা হাতি হাবিব স্ট্যাম্পের বাইরে স্টেট আর ডেলিভারিটা ব্যাকফুটে গিয়ে অবশ্য কাট করেছিলেন আউটার পার্ট প্লেসমেন্টটা ভালো হয়নি এবং শুরু থেকে একটু এগ্রেসিভ হওয়ার চেষ্টা করছেন দুই ব্যাটার প্রথম ব্যাটটা ছিল একেবারে স্লো স্টার্ট এবারে অফ স্ট্যাম্পের একটু বাইরের বল টানের সাথে একটা এক্সট্রা বাউন্স পয়েন্টে খেলেছিলেন মাহমুদুল হাসান লেমন আজকে অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরিটা করেছেন পঞ্চান্ন রানের ইনিংসটা আরও একটি ওভার চার ওভার শেষ হলো বাইশ কোনো উইকেট না হারিয়ে লেজেন্ড সাবনৌ কাজ
মুনিম শারিয়ার লেগ সাইডের ফিল্ডারদের উপর আলাদা একটা নজর রাখছেন অবশ্যই তার স্ট্রং হিটিং জোনটা মিড উইকেট কাউ কর্নার লং অন এই অঞ্চলটা প্রথম বল এনাম দারুণ বল করেছেন অফ স্টাম্পের বাইরে এবার অবশ্য ইনার সার্কেলের ফিল্ডার মিড উইকেট থেকে ছুটে আসলেন নিহাদুজ্জামান তবে বলটা ধরতে পারলেন না সেই সুযোগ নিয়ে তরিত গতিতে একবারের জন্য জায়গা বদল হয়ে গেছে মুনিম চোদ্দোতে পৌঁছে গেছেন সতেরো বল থেকে একটা ব্রাইট স্টার্ট তিনি অবশ্যই পেয়েছেন একটা চারের মার রয়েছে তার ইনিংসটায় পারভেজ হোসেন ইমন অন্যদিকে আট বল থেকে নয় পৌঁছে গেছেন একটা বড় ছয় ছিল এবং সেই ছয়টা তিনি অনায়াসে হাঁকিয়েছেন আসছেন এনামুল হেঁটে হেঁটে অফ স্টাম্পের বাইরে আসলেন পারভেজ ইমন উদ্দেশ্য ছিল লেগ সাইডে খেলবেন খেলেছেন এবং একটা রানও আদায় করে নিলেন অনেক চঞ্চল একজন ক্রিকেটার পারভেজ হোসেন ইমন উইকেটে বা ক্রিজে যখন দাঁড়ান একটা স্টেবল পজিশনে দাঁড়ান না তিনি হেঁটে হেঁটে বোলারকেও ডিস্ট্র্যাক্ট করার চেষ্টা করেন অনেক সময় সলিড ব্যাটার নিজের সেটাকে নিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন টসটাপ ডেলিভারি স্টাম্পের উপরে একটু কুইকার ওয়ান ফাইভটা খেলেছেন যদিও বোলারকে বিট করতে পারেন একটা ডট বল টাইট বোলিংটা করার চেষ্টা করছেন দুশো আটাত্তর রানের টার্গেট একটা হেলদি টোটাল নিয়ে কিন্তু প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বোলিংটা শুরু করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবারে লাইন এবং লেন অসাধারণ আরমার ডেলিভারিটা একেবারে স্টাম্পের উপরে ফরওয়ার্ড খেলেছেন একটা রান এসছে চার বল থেকে রান রেটের মধ্যে পাঁচের নিচে ফোর পয়েন্ট নাইন থ্রি এবং রেকর্ড রান বেড়েছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি পঞ্চম ডেলিভারিটা তেইশ দু উইকেটে একটা সিঙ্গেল মিড উইকেট অঞ্চলে সিঙ্গেলসগুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন তো ব্যাটার লুজ ডেলিভারি পেলেই সেখান থেকে ভালো ট্রিটমেন্ট দিচ্ছেন অলরেডি ইনিংসে একটা ছক্কা একটা চার এসছে চারটি রান এসছে মুনিম শারিয়ার ব্যাটে পারভেজ ইমনের ব্যাটে এসছে একটা বড় ছয় ওভারের শেষ বল নিয়ে এনাম ওভার দু উইকেটে এবারে বড় শট হাঁকিয়েছেন দূরত্ব পাবেন কি না লঙ্গনে ফিল্ডার আছে অবশ্য সরাসরি তার হাতে জুবারুলের হাতে ধরা পড়লেন মুনিম শারিয়ার আবারও একটা প্রমিসিং ইনিংস যেটা শুরু হয়েছিল সেটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল মাত্র চোদ্দ করে ফিরতে হবে প্যাভিলিয়নে চমৎকার ফিল্ড প্লেসমেন্ট সেটারও প্রশংসা করতে হবে মুনিমের স্ট্রং জোন বোলিং সাইড আগেই জানেন লং অন কাও কর্নার বা মিড উইকেট সেই অঞ্চলটা এবং অফ স্পিনারের জন্য ঠিক লং অনেই একজন ফিল্ডার রাখা ছিল সরাসরি তার হাতেই বলটা জমলো এবং মুনিম শারিয়ার নিজের ব্যাটটার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন ব্যাটকে দুষে লাভ নেই টাইমিংটা ভালো হয়নি মুনিমের আরও একটা ব্যর্থ ইনিংস মুনিম শারিয়ারের কাছ থেকে ফ্রম দ্য টপ যে একটা ভালো শুরুর কথা চিন্তা করছিল হয়তো লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সেটা এই ম্যাচে অন্তত হয়নি এবং একটা বড় স্কোর চেস করতে গেলে ওপেনিং পার্টনারশিপটা সলিড হওয়ার প্রয়োজন সেটা কিন্তু হলো না এই যাত্রায় হ্যাঁ ডেফিনেটলি গত ম্যাচে তিরিশ রান করেছেন মোহাম্মদের বিরুদ্ধে অপরাজিত থেকে বাট লং ইনিংসটা এখনও পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না আগের পাঁচ ম্যাচে দেখা যায়নি অন্তত ব্যাটার মনিম শারিয়ারে এবং তো এই একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের পক্ষে এবারে এই আসরে এবং ব্যাটার সাবের আমাল রোমান একশো দশ রানের দুর্দান্ত ইনিংসটা খেলেছিলেন সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে বিকেএসপিতে এবং এই মুহূর্তে তিনি যাচ্ছেন একটা সময় ওয়ান ডাউনে একজন সলিড ব্যাটার হিসেবে দীর্ঘদিন সাপোর্টটা দিয়েছেন জাতীয় দলকে তবে অফ ফর্মের কারণে জাতীয় দলের বাইরে কিন্তু গত মৌসুমে ডোমেস্টিকে ভালো সাফল্য দেখে তাকে কিন্তু নির্বাচকরা সুযোগ দিয়েছিলেন বাট জাতীয় দলে সেই সুযোগটাকে কিন্তু কাজে লাগাতে পারেননি এই পাওয়ার ক্রিকেটার সাব্বির রহমান রোমান মানেই পাওয়ারফুল ব্যাটিং এবং রাজশাহীতে জন্ম হাবিব এবারে অনেকটাই লেগ স্টাম্পিস লাইনে বল করেছেন অনেকটা জরুর উপর বল করছেন ফ্লাইট দিচ্ছেন না কোনোভাবে এবং সেই জরুর উপর বল করার যে সুযোগ বা বলের যে গতি সেটা সুযোগটা কিন্তু নিয়েছেন পারবে জীবন রং ডেলিভারিটা করলেন অফ সাইডে ফিল্ডে আসা যে অফ সাইডে শর্ট ডেলিভারি এবং সেটাই অ্যাডভান্টেজ নিয়েছেন চট্টিডন ফার্স্ট বাউন্ডারি মনের ও এবারে গুড কামব্যাক আমার দিয়েছেন অফ স্টাম্পের বাইরে একটা আন ইভেন পাউন্স হঠাৎ করেই ডট বল আটাশ এক উইকেটে পার্টনারশিপের বিল্ড আপ দরকার 
এমআর স্লটে বিউটিফুল পোল স্লট সুইপ এবং সেটা হলো ম্যাক্সিমাম সেকেন্ড ওভার बाउंड्री তার এবং দলের জন্য সেটি হলো তৃতীয় 34 টি রান এসেছে দেখার মত স্ট্রোক একেবারে ড্রাইভিং স্লটে গুড পানিশড নিজের ট্রেডমার্ক শটের একটি दारूणारिप भारत के हारिए बांगलेश प्रथम बारे मत आई सी सो इंटे एक ट्रफि जेतार स्वाद पाए उनकेटर पेचने से कपर प्रथम ट्रफि तब आगे क्योंकि प्लेटे चैम्पियन हो प्रथम प्लेटे चैम्पियन से ही छियानबे पचानबे छियानबे अलशारिया रोकन जिन बर्तमान निजिलैंड प्रवस तक का स्टाइल बैटर देर एक तरह नेतृत्व और फाइनल मन थक कथा सतानबे रान अवरित छे এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের ওয়েস্ট ইন্ডিজ যুব দলকে হারিয়েছিল যে দলে ছিলেন ক্রিস গেইল আপনার সারওয়ান তো এবং তাদের মতন ক্রিকেটার এবং তাদেরকে পরাস্ত করে প্রথম প্লেটের শিরোপা জিতেছিল বাংলাদেশ তবে কাপের শিরোপা আকবর আলীর কল্যাণে তাও আবার বাংলাদেশের সেই ঐতিহাসিক যে ইয়ারটা মুজিব বর্ষ দু হাজার বিশ সাল এবং সেই শিরোপাটা জেতার পরে কিন্তু পরবর্তীতে সারা পৃথিবীতে করোনার আঘাতটা আসে মেমোরেবল মুভমেন্ট বাংলাদেশের জন্য অবশ্যই ছিল সেটা এবং আকবর আলী সেই যে মেমোরিটা আছে সেটাও হয়তো মনে নিয়ে আছেন তিনি উইকেটের পেছনে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের অধিনায়ক ব্যাট হাতে আজকে একুশটা রান করেছেন বিশ বল থেকে একটা ঝড়ো ইনিংসের শুরু করেও ইনিংসটা লম্বা করতে পারেননি পারভেজ হুসেন ইমন স্ট্রাইকে থাকবেন উইকেটের পেছনে ক্যাপ্টেন আকবর আলী ফিল্ডারদের সাজিয়ে নিচ্ছেন এবং ভেরি ইম্প্রেসিভ এনামুল আগের ম্যাচেও চল্লিশের কম রান দিয়ে পেয়েছিলেন দুটো উইকেট পুরো দশ ওভার বল করে আজকেও কিন্তু শুরুটা খুবই কৃপণভাবে করছেন উইকেটও পেয়েছেন তিনি প্রথম বল থেকে কোনো রান নেই পারভেজ সম্মান জানালেন তাকে উইকেট টেকার বোলার লাইন এবং লেন্থ অসাধারণ অস্টাম্প বা অস্টাম্পের সামান্য বাইরে করিডোরিটি সেই জায়গাটায় বল রাখেন এবারে লেগ স্টাম্পের উপরে জোরের উপরে দিয়েছেন এবং একটা বিষয় লক্ষণীয় স্পিনাররা সবসময় কিন্তু ট্রানের উপর নির্ভরশীল বাট আধুনিক যুগে স্পিনাররা ট্রানের থেকে তারা কুইকার বেশি ইয়ে করেন অ্যাডভান্টেজ নেন এবং একই সাথে তাদের যে এক্সট্রা বাউন্স ওই জায়গাটায় প্রতিপক্ষের ব্যাটারদেরকে কাবু করে উইকেটটা তুলে নেন ছত্রিশ এক উইকেটে লেজেন্ডস অফ রুকঞ্জ এবং আর সপ্তম ওভার দুই প্রান্ত থেকে টানা স্পিন ডেলিভারিগুলো আসছে দুই বোলার কাছ থেকে ওভারের পরের বলটাও ডট সাব্বির রুমন প্রথম বলটা খেললেন এবং এই ওভারে আগে হোসনা হাবিবের বিরুদ্ধে একটা বল খেলার সুযোগ পেয়েছিলেন অবশ্য এনামের বিরুদ্ধে প্রথমবার খেলছেন সাব্বির আসছেন এনাম আবারও ফ্রন্ট ফুটে আসলেন বলের পিচে আসতে পারেননি শেষ মুহূর্তে একটা স্কোয়াড ড্রাইভ ধরনের শট তবে ফিল্ডার রয়েছেন পয়েন্টে আরও একটা ডট সাবধানি শুরু করতেই পারেন কারণ রান রেটের খুব একটা চাপ নেই ভালো একটা রান রেটে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে লেজেন্স অফ রুকগঞ্জ সপ্তম ওভারে ছত্রিশ এক উইকেটে মুনিম শাহরিয়ার চোদ্দ করে আউট হয়েছেন বড় স্টাম্প টু স্টাম্প ভেরি ইকোনমিক্যাল ইনামুল আরও একটা ডট আদায় করলেন মাত্র একটা রান এসছে এই পাঁচ বল থেকে স্পিন দিয়ে প্রথম পাওয়ার প্লেয়ার ভিতরে বোলিং করার যেই চেষ্টা সেই চেষ্টায় কিন্তু সফল বলতে হবে ক্যাপ্টেন আকবর আলী বড় একটা ডিফেন্সিভ শট গুড ফিল্ডিং ওভারের সমাপ্তি মাত্র একটা রান এসছে এই ওভারে চমৎকার বোলিং ইনামুলের কাছ থেকে সাত ওভারের খেলা শেষ जुबारुलर हाथ धरा पड़े अपराजित बैटर पार्वेज इमन उन्नीस बल थे बस एक स्ट्राइक रेट सब्बिर रुमन एन खाता खुलते तब डिसिप्लिन देख कुमार कल्याण এবং 
বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে মোহাম্মদন চার নম্বর মাঠে মোহাম্মদনের করা দুশো নব্বই রানের জবাবে শেখ জামাত ধানমন্ডি ক্লাব ডিপেন্ডিং চ্যাম্পিয়নদের সংগ্রহ নবাদ দু বল একচল্লিশ কোনো উইকেট না হারিয়ে সাইফ হাসান সাতাশ এবং সৈকত আলী চোদ্দ রানে ব্যাট করছেন এবং বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে প্রাইম ব্যাংকের বিশাল একটা টার্গেটের দিকে যাচ্ছে উনি উনপঞ্চাশ ওভার শেষে দুশো বত্রিশ আট উইকেটে তিনশো বত্রিশ ইনফ্যাক্ট এবং যেখানে ছিয়ানব্বই রানে আউট হয়েছেন ইয়াসির আলী রাব্বি ভেরি ব্যাড লাক মাত্র চার রান দূরেছিলেন শত রান থেকে নাসির করেছেন তিপ্পান্ন এবং এলদি টোটালের দিকে যাচ্ছে দলটা এবং একই সাথে গাজিগুরু ক্রিকেটার্সের বিরুদ্ধে দুশো আটাত্তর রানের টার্গেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা ব্যাটিং করছেন মাহমুদ হাসান আজকে পঞ্চান্ন রান ইনিংসটা খেলেছেন পার্ট টাইম বোলার হিসেবে মাঝে মধ্যে প্রিমিয়ার লিগে তাকে বল করতে দেখা যায় এবং আজকেও তার ব্যতিক্রম নেই ছত্রিশ ম্যাচে বারোটা উইকেট আছে এবং তার সেরা বলি ফিগার প্রিমিয়ার লিগে তেইশ রানে দুটি উইকেট ভালো ফর্মে ছিলেন ব্যাট হাতে বল হাতেও সেটার প্রতিফলন দেখাবেন কিনা সেই আশায় হয়তো তাকে বোলিংটা দিয়েছেন মূলত পারভেজ ইমন বাহাতি ব্যাটার তার বিরুদ্ধে একটা ম্যাচ আপস করার চেষ্টা এবারে লফটেড শট লগারের ওপর দিয়ে বল গেল সীমানার বাইরে আরও একটা ছয় হার্ড হিটিং পারভেজের ব্যাট থেকে মাহমুদুলকে তিনি স্বাগত জানালেন একটা ছয়ের মাধ্যমে একদমই ড্রাইভিং স্লটে সাধারণ অনবদ্য ছয় থার্ড ওভার বাউন্ডারি তার জন্য দলের জন্য সেটা হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় চতুর্থ আগে একটা মাত্র ছক্কা এসছিল সেক্ষেত্রে মনিব শারিয়ার ব্যাটে নিজের তিন নম্বর ছয় সাথে একটা চার একুশ বলে আটাশ পারভেজ হোসেন ইমন গ্রিলসি ব্যাটিং করছেন জায়গা বানিয়েছেন বল ফেলবে কোথায় সেখান থেকেই কোপ এবং আর ওটা ছক্কা এবার সেকেন্ড ওভার বাউন্ডারি তাও আর ব্যাক টু ব্যাক নিজের চতুর্থ ছ অসাধারণ টাইমিং পারভেজ হোসেন ইমন হেঁটে হেঁটে অফ স্টাম্পের বাইরে আসলেন বলটাকে মিডল স্টাম্পের মধ্যে রেখে তার পছন্দের যে জোনটা আছে সেই মিড উইকেট অঞ্চল সেটাকে বেছে নিলেন আরও একবার চতুর্থ চারের মাস বাইশ বল থেকে চৌত্রিশে পৌঁছে গেছেন পারভেজ টার্গেটটা তো দুশো আটাত্তর তিনশো আটাত্তর তো না দুশো আটাত্তর রাইট এবং এই মুহূর্তে কারেন্ট ব্র্যান্ডেড সিক্স পয়েন্ট ফোর জিরো রেকর্ড ব্র্যান্ডেড কমে এসছে ফাইভ রান দরকার এখনও দুশো পঞ্চান্ন বলে হাতে নটা উইকেট আছে আগমনটা সুখকর হলো না প্রথম বলটা ডট হলো পরে দুটো বলে দুটো ব্যাক টু ব্যাক বড় বড় ছয় মাহমুদ উল হাসান লেমুন এমতে চলেছেন তিনি অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট এবার একটু টেনে দিয়েছিলেন ট্রেনের মুখে রুম ড্রাইভ আর একটি সিঙ্গেল ওয়ান শট অফ ফিফটি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের উনপঞ্চাশ এক উইকেট মেহেদি মারুফ ছিলেন মিড অফের ফিল্ডার আর একটু তৎপর হলো হয়তো সিঙ্গেলটা আটকানো যেত তবে যার ফর্ম নেই তিনি আসলে কোনো জায়গায় ফর্মটা দেখাতে পারছেন না আসলে মেহেদি মারুফ ব্যাট হাতেও আজকে পারফর্ম করতে পারেননি ফিল্ডিংয়ে পুষিয়ে দেওয়ার একটা চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে মাহমুদুলের পরের বল এবারে সাব্বির রুমন ছিলেন আরও গ্যাপটা খুঁজে পেলেন না আরও একটা ডট রানের খাতা এখনও খুলতেই পারছেন না সাব্বির ছটা বল খেলে ফেলেছেন আপাত মুহূর্তে আমার মনে হয় তিনি এনজয় করছেন পারভেজ ইমনের ব্যাটিংটা অন্য প্রান্তে পার্টনারশিপটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়াটাই বড় কথা সলিড ব্যাটিংটা করেছেন একেবারে আরমার ডেলিভারিটা অফ স্টাম্পের উপরে কেদাবি ঢঙে খেলেছেন বোলারকে জানালেন সম্মান আট ওভার শেষ হলো উনপঞ্চাশ এক উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুশো উনত্রিশ রান এখনও দরকার দুশো বারোটা ডেলিভারি আছে রেকর্ড হান্ড্রেড ফাইভ ষষ্ঠ রাউন্ড আগামীকাল ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষ তিনটা ম্যাচ রয়েছে তিন ভেনুতে এবং এরপরে একদিনের একটা বিরতি অর্থাৎ এক আর দুই খেলা তিন তারিখ বিশ্রাম চার এবং পাঁচ তারিখ সপ্তম রাউন্ডের ছটি ম্যাচ টানা দুদিন তিন ভেনুতে এবং আগামী চার তারিখ থেকে আট তারিখ পর্যন্ত একমাত্র টেস্ট ম্যাচ বাংলাদেশ বনাম আয়ারল্যান্ড এবং অলরেডি ওয়ান ডে সিরিজ এবং টি টোয়েন্টি সিরিজটা জিতেছে তবে টি টোয়েন্টি সিরিজের লাস্ট ম্যাচে এসে সেই পুরনো চেহারার বাংলাদেশ দেখলাম আমরা সবাই এই প্রসেসে খেলতে থাকলে কিছু এই ধরনের ম্যাচ হয়তো চলেই আসবে সামনে এবং সেটাই হয়েছে তবে আইরিশদের জন্য আসলে একটা ভালো এন্ডিং হয়েছে অন্তত পুরোটা ট্যুর ধরেই তারা কিন্তু স্ট্রাগল করছিল হোয়াইট বল ক্রিকেটে শেষ ম্যাচটাই অন্তত জয় পাওয়ার সুযোগ পল স্টার্লিং এই ভদ্রলোক যখন টস হয়ে গেছেন আমি শুধু ওর মুখের দিকে তাকিয়েছি লোকটার যে মানে ভেতরে মানে পুরে চৌচির হয়ে গেছে কিন্তু উপরে মানে হাসি স্নিগ্ধতা বলা বোঝাই যাচ্ছিল যে কতটা ব্যাকফুটে তিনি 
ওভারের পরের বলটা করলেন ইনাম তিনিও মোটামুটি পারভেজকে ব্যাক ফুটেই রাখছেন তার বোলিংয়ে মেরে খেলা খুব একটা সহজ হচ্ছে না পঞ্চম ওভারে আছেন মাত্র চোদ্দ রান দিয়ে এক উইকেট পেয়েছেন যেখানে দলীয় সংখ্যা পঞ্চাশ হয়ে গেছে এবং কারেন্ট রান রেটটা ছয়ে পৌঁছে গেছে সেই জায়গায় এনাম তিনি কিন্তু চারেরও কম রান দিচ্ছেন প্রতি ওভারে আট ওভার দু বলে পঞ্চাশ রান তুলেছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ একটা উইকেট হারিয়ে ঠিক এগারো ওভার চার বল লেগেছিল যেখানে তিন উইকেট হারিয়ে পঞ্চাশ রান তুলেছিল দলটির নাম গাজিগ্রুপ ক্রিকেটার ভয়ঙ্কর একটা সময় যায় তাদের চোদ্দ রানের মধ্যে টপরে তিন তিনজন ব্যাটার ফিরে যান এবং সেই জায়গাটা থেকে উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন একশো পনেরো রানে অনবদ্য জুটি করে মাহমুদুল হাসান লেমন এবং ভারতীয় রেকর্ড রাবি তেজা লেগ স্টাম্পের উপরে টুটান হালকা ঘুরিয়েছেন গ্যাপ দেখে খেলছেন এবং দারুণ ছন্দে আছেন এবং ব্যাটারের ব্যাটিং দেখলে বোঝা যায় কতটা তিনি ছন্দে আছেন চারটা ওভার বাউন্ডারি একটা ছক্কা কি পরিমাণ পাওয়ার হিটিং অন্তত ওয়ান ডে ক্রিকেটে ছাব্বিশ বলে সাঁত্রিশ রানে ব্যাট করছেন নিমন সাব্বির প্রস্তুত ওভারের পরের বলটা খেললেন সাব্বির আবারও গ্যাপ পেলেন না খুঁজে খুঁজে পেলেন তিনি ফিল্ডারকেই লেগ সাইডে দাঁড়িয়ে রয়েছেন আরও একটা ডট নয় বল থেকে এক ধীরগতিতে একটা ইনিংস শুরু করছেন সাব্বির তবে ইনিংস বিল্ড আপ করতে থাকলে অবশ্যই পুষিয়ে দেবেন সেটাই কিন্তু আশা করছে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের সমর্থকরা ফুলন্তের বল আবারও টার্নের সঙ্গে খেলেছেন রান পাবেন না আরও একটা ডট তিন রানের একটা ওভার পাঁচ ওভার বল করেছেন এনাম ষোলো রান দিয়ে একটা উইকেট এক্সেলেন্ট বোলিং নয় ওভার শেষে বাহান্ন এক উইকেট হারিয়ে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ मुक्तार এবং একটা ব্যাক ফুটে থাকা দলকে কিভাবে টপ লেভেল আনা যায় মাশরাফির নেতৃত্ব খেলোয়াড়দের যে মানে টিম স্পিরিট খেলোয়াড়দের পারফরমেন্স টিম স্পিরিট একেবারে অনন্য এবং এই মুহূর্তে এম এদে মারুপ খুবই অসহায় তাকে লাগছে কেননা রানের মধ্যে নেই ফর্ম ওঠানামা করে আজকে হয়তো বা মেহেদি মারুপ রান পাচ্ছেন বাট গত মৌসুমের সেঞ্চুরি করেছেন দারুণ ব্যাটিং করেছেন দেখা যাবে যে আগামী ম্যাচ থেকে মেহেদি মারুপ আবারও স মূর্তিতে তিনি আবির্ভূত হয়েছে সেটা হলো অবশ্যই গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের জন্যই ভালো যারা গতবার অনেককে অবাক করে দিয়ে তারা টপ সিক্স অর্থাৎ সুপার লিগ যেটা সেখানে কিন্তু খেলার সুযোগ পেয়েছিল ষষ্ঠ দল হিসেবেই তারা ঢুকেছিল সেই সুপার সিক্সে প্রথম বলটা কাজি অনেকের ফ্যান্টাস্টিক ডেলিভারি একেবারেই সুইং করে ভেতর দিকে ঢুকছিল রক্ষণাত্মকভাবে খেললেন রানের কোনো সুযোগ নেই পারভেস হোসেন ইমন খানিকটা দেখে শুনে খেলতে হবে কাজি অনেক গত মৌসুমে তার প্রথম ম্যাচেই তিনি পাঁচ উইকেট পেয়েছিলেন ভালো বোলিং পারফরমেন্স তার কাছ থেকে আশা করবে এবং বাংলাদেশের যে নতুন বোলাররা আছেন বা হাতি পেস বোলারদের যে একটা ব্যাটারি রয়েছে সেই ব্যাটারির অন্যতম একজন সদস্য তিনি অবশ্যই ভেরি স্ট্রং বোলিং অ্যাকশান টল ফাস্ট বোলার হাই আর্ম বোলিং অ্যাকশান সেখান থেকেই তিনি বলটা ছুটছেন এবং এই উইকেটের যে বাউন্সের যে আনইভেননেসটা রয়েছে অর্থাৎ কিছু বল নিচু হয়ে যাচ্ছে কিছু বল এক্সট্রা বাউন্স পাচ্ছে সেই সুবিধাটা তিনি নতুন বলে নেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবেন এবং দুই প্রান্তে দুই স্পিনাররা বল করছিলেন একটা না হাসনা হাবিবকে খানিকটা বিশ্রাম দিয়ে প্রথমবারের মতো পেস বোলিং আক্রমণ গাজি গ্রুপের জন্য কাজি অনিক বাহাতি পেসার ইমনের বিরুদ্ধে এবারে পুল করার চেষ্টা গতিতে পরাস্ত প্যারে লেগেছে ধীরে ধীরে চেষ্টা করেছিলেন ক্যাপ্টেন আকবর আলী স্ট্রাইকিং এন্ডে ইমন নড়েননি তিনি ক্রিজ থেকে বেরিয়ে আসেননি খানিকটা নিজের ওপরই বিরক্ত লেগ সাইডে খেলতে খুব পছন্দ করেন পুল শটটা ইসলাম 
चौबीश मैच छब्बीस उट आ आगमन प्रिमियर लीग निजे मेले धरते तब शर्टने मात्र पांच टी सैतरिकेट शेष मुहूर्त बैटे काना चुम्बन कर स्पन्टेनियसलिट रक्षक बोलार आवेदन कर देखले बोझा जाए निश्चय बैटर को संस्पर्श छो तब मन परवेज इमन जो हेटे जाम्पायर ऊपर असंतुष्ट हो निजे ऊपर ही असंतुष्ट होफर बैर बल्ट तो लूज एक बल अफर बैरे खानिक पायर का छाड़ाई ड्राइव करते चाहें और अनेक खूब नियंत्रित बोलिंग करार जो पुरस्कार से पे गे प्रथम ओवर और ब्रेक थ्रु मैचे प्रबल भाव फिर एस गी ग्रुप क्रिकेटार्स बिग उट निंदेह दल रक्षक फिर गेजन और एक प्रमिसिंग इनींगस से शेष हो गल इनींगसटा लम्बा करार सूझता पेलें ना भलो डिलिवर छोने अवश्य बोलते ही कजी अनेक वेल डिजार्व उट ए नाम एस चालिए जागे पाँचा ओवर टाना करलें ष्ठ ओवर चले कि टाना एकदम दस ओवर ही करिए फिलबें कि ना अकबर आलि से देखार विषय नतून बल एक्सपार्ट बोलार मन हे सब्बिर बारे लम्बा हाँकि शट एलिट कर फाइनिंग ओपर दे वन बाउंसर सीमानार बहरे प्रथम चार सब्बिर बैटे खानिक राग झाड़ल मन हल अनेक खुलसर मध्य रेक्सटाम्पर उपर दारूण एक सुप शट मिडिल अफ द बैटे साउंड चैटी रान आत्मविश्वास बाड़ी नहीं इरफान शक्कुर पंचान मैचे तरह रान ढा प्रीमियर लेगे नश तेत जेखान बेस्ट इन चुहत्तर इरफान शक्कुर नतुन बैटे रेस्टर उटे अधिनयक दायित्व पालन कर स्ट्राइकिंग एंड सब्बिर रुमन इनाम प्रथम बाउंड्री हजम कर लें ओवरे आसान द्वित बल्ट पर बल्टी बारे फ्रंट फुटे एस फ्लिक शट जेहेतु प्रथम पावर प्लेय खेला शेष इनार सार्केल बहरे चार जन फिल्डार थकबें बाउंड्री ते सूतरा गैप्स रही है चाहले सींगलगुलो नार सूझ थक बैटारे रईट हैंड लेफ्ट हैंड बैटिंग कम्बिनेशन मुहूर्ते स्ट्राइकिंग एंड इरफान शुक्कुर लेग स्टाम गार्ड नहीं इनाम बिुदे इनाम बाहतर बिुदे भलो बल करजी मन के बेस अनेक जब आटके रखते पे 
শেষমেশ তার উইকেটটা তুলে নিলেন কাজী অনেক এনামুল ফুলন্তের বলটা করলেন আবারও রক্ষণাত্মক শট ইরফান শুকুর চেষ্টা করতে করছেন এই ওভারে বেশ ইকোনমিক্যাল বোলিংটা হয়েছে আবারও স্টাম্প টু স্টাম্প ইরফান শুকুর রক্ষণাত্মক ঢঙেই খেললেন যেহেতু দুটো উইকেট পড়ে গেছে একটু জলদি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ইনিংসটা রিকভার করার চেষ্টা করছে রান রেটের প্রেশার খুব একটা এখনও নেই তবে উইকেটটা ধরে খেলতে হবে ছয়ের <laughs> এনামুল হক এনম ছ ওভারে একুশ রান একটি উইকেট নিয়েছেন যেখানে তার ইকোনমি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো কাজী অনেক অপর সাকসেসফুল বোলার এবং মেড ইন উইকেটটা নিয়েছেন তার প্রথম ওভারে এনাম নিয়েছেন মুনিম শারিয়ারের উইকেটটা পারভেজ হোসেন ইমনকে অনেক ফিরিয়েছেন লং পার্টনারশিপ খুব জরুরি যে পার্টনারশিপটা এসেছিল চতুর্থ উইকেট জুটিতে হান্ড্রেড প্লাস একশো পনেরো রানের পার্টনারশিপ সেরকম পার্টনারশিপটা দরকার এই মুহূর্তে লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের দরটা বেশ কেন্ডা ব্যাকফুটে দুশো আটাত্তর রানের বড় টার্গেট ধাওয়া করছে স্টাম্পের বাইরে অসীম একটা স্লোয়ার ড্রাইভ করেছিলেন ফ্রন্ট ফুটে সাব্বির হোসেন একজন সলিড পাওয়ার হিটার কোনো সন্দেহ নেই বাট দলের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে তার ইনিংসটা খুব জরুরি অন্তত লেজার সাবরুক আছে একটা বড় সেঞ্চুরি এই আসরে সাব্বির রুমনের ব্যাটে কিন্তু এছাড়া তিনি কিন্তু বাদ বাকি ম্যাচগুলো ততটা ঝুলে উঠতে পারেননি সুতরাং কনসিস্টেন্সির একটা অভাব সেটা কিন্তু এই আসরে অন্তত দেখা যাচ্ছে তো সেটা ঘুচিয়ে নেওয়ার সুযোগ অবশ্যই পাবে সাব্বির এই ইনিংসটা যদি লম্বা করতে পারেন কাজী অনেকের বিরুদ্ধে খানিকটা ওপেন স্ট্যান্সে ব্যাট করছেন সামনের পাটা লেগ স্ট্যাম্পের বাইরে সরিয়ে নিয়ে এবারে রক্ষণাত্মক ঢঙেই শটটা খেললেন কাজী অনেক ভেরি মাছ অ্যাকিউরেট একটা বোলিং মেশিনের মতো বল করছেন ঠিক একই জায়গায় বারবার ডেফিনেটলি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আজকে ডিসিপ্লিন বোলিং আমরা দেখছি খুব বেশি যে লুজ না দিয়েছেন তা কিন্তু না স্টাম্পের লাইনে অর্থাৎ অফ স্টাম্প বা অফ স্টাম্পের সামান্য বাইরে এই জায়গাগুলিতে বল রাখছেন এবং ব্যাটসম্যানদেরকে শট খেলতে বাধ্য করছেন এবং সে বাধ্য করেই কিন্তু দুটো উইকেট তুলে নিয়েছেন এবং সবচেয়ে বড় জিনিস আমরা যদি অতিরিক্ত রানের দিকে তাকাই এখনও পর্যন্ত কোনো অতিরিক্ত রান দেননি অর্থাৎ একেবারেই ডিসিপ্লিন বোলিং শেষ মুহূর্তে একটু স্লোয়ার এজ হয়েছে দেখ ব্যানে প্রোটেকশন আছে একটি রান পাবেন সাব্বির রহমান তার সংগ্রহ বাড়লো অনেক তিনি একজন সদস্য সজ্জাবুল ইসলাম জহরুল ইসলাম অমি অগ্রণী ব্যাংকের হয়ে খেলছেন এবারের মৌসুমে জহরুল ইসলাম অমি রহমান শাহজাদা প্রত্যেকের নাম বলতে হয় যাদের সফল আয়োজনটা গত কয়েক বছর যাবৎ স্থানীয় টি টোয়েন্টি টুর্নামেন্টটা যেখানে শ্রীলঙ্কান থিসারা পেরেরা চাতুরঙ্গ ডে সিলভা একই সাথে জিম্বাবুয়েন ক্রিকেটার সিকান্দার রাজা মাঠও খেলেছেন দু হাজার বাইশ মৌসুমে আটান্ন দু উইকেটে সলিড বোলিং দ্বিতীয় ওভারে বল করছেন এই ওভারে মাত্র একটা রান দিয়েছেন গত ওভারে মেডেন উইকেটটা নিয়েছিলেন কাজী অনেক 
down the track hop bali baniye drive korechen pao chilo shot e gap khuje panni mid up er fela jodo kane ball tole fere dilen tar age kintu run ta cover kore felechen 12 over shesh holo 59 do wicket e legends of rupganj प्रथम লেগে চারটা ভেনু মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম তবে টেস্ট ম্যাচের জন্য আপাতত সেখানে কোনো লিগের খেলা হচ্ছে না বিকেএসপি তিন এবং চার নম্বর মাঠ একই সাথে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম এনাম কন্টিনিউ স্টাম্পের উপরে সফটেনে ঘুরিয়েছেন হালকা ট্রেন ছিল একটু জোরের উপরে দিচ্ছেন প্রত্যেকটা ডেলিভারি ষাট দু উইকেটে দুশো আঠারো রান এখনো দরকার शतरानजित रोहन सामने बहुत जैसे আসলে যখন পুঁজি আপনার হাতে থাকবে যখন আপনার লড়াই করার মতো ক্যাপিটাল থাকবে যথেষ্ট তখন কিন্তু সব দিক থেকেই একটা মনের জোর পাওয়া যায় সব দিক থেকে অ্যাকুরেসি পাওয়া যায় সেটাই এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু সুইপ করতে চেয়েছিলেন লেগ স্ট্যাম্পে বাইরের বল ঠিকঠাক মতো হয়নি ওয়াইডের সংকেত একটা অতিরিক্ত রান এনাম ছয় দশমিক চার ওভার বল করেছেন এখন পর্যন্ত তেইশ রান দিয়েছেন একটা উইকেট অবশ্য তার দখলে রয়েছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তাদের শুরুটাও খুব একটা ভালো হয়নি একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার সাব্বির রহমান রুমন এই মুহূর্তে স্ট্রাইকে খেলেছেন সফট হ্যান্ডে অন সাইডে ফিল্ডিং হলো অবশ্য রান নেওয়ার সুযোগ নেই ডট বল এবং একাধিক ডট বলের কারণে রেকোয়ার্ড রানের যেমন বাড়ছে কারেন্ট রান চৌদ্দতম ওভারে খেলা শুরু হবে তবে যে কথা বলছিলাম যে যখন পুঁজি বেশি থাকে যখন সংগ্রহটা বেশি থাকে স্কুল বোর্ডটা সমৃদ্ধ থাকে তখন কিন্তু লড়াই করার জন্য আলাদা একটা শক্তি তৈরি হয় সেটাই মুহূর্তে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের তারা কিন্তু দুশো সাতাত্তর রান তুলেছে অল আউট হয়ে গিয়েছিল তবে এই পুঁজিটা এই উইকেটে 
বেশ ভালো পুঁজি একটা ফাইটিং স্কোর তাতে কোনো সন্দেহ নেই বলতে বলতে আরও একবার স্ট্রাইক রোটেট হলো আরও একটা রান স্কোর বোর্ডে সাব্বির রহমানের ব্যাট থেকে এসছে রানটা আরও একটা রান বাড়লো ন্যাচারাল বোলিংটা করছেন অফস্টাম্প অফস্টাম্পের সামান্য বাইরে ব্যাটসম্যানকে খুব যে রুম দিচ্ছেন বোলাররা গাজীপুর ক্রিকেটার্সে সেটা বলা যাচ্ছে না এবং একটা লড়াই করবার মতন পুঁজি পেয়ে গেছে দুশো সাতাত্তর রান টার্গেট দুশো আটাত্তর এবং মাশরাফি লেজেন্স অফ রুকগঞ্জ কিন্তু অনেকটা ব্যাকফুটে তবে তাদের ব্যাটিং লাইন আপটা অনেক অনেক মজবুত এবং স্ট্রং বাষট্টি দু উইকেটে অনেক কাটলেন তার বল অন সাইড নিজের ট্রেক মার্ক শট কোনো সন্দেহ নেই ইয়াস সাব্বে রহমান গোড পাওয়ার রাজশাহী ছেলে রাজশাহী মানেই তো আম আমের তো একটা পাওয়ার আছে এক্স্যাক্টলি সেই সময় চলে এসছে আম কিন্তু আমের মৌসুমটা আসছে সামনেই তবে তার আগে সাব্বির রহমান রহমান নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে দলের ভালো একটা কিছু প্রত্যাশা এই মুহূর্তে দলের যে অবস্থা আর্লি দুটো উইকেট হারিয়ে ফেলেছে তারা এবং এই সময়ে নিশ্চয়ই তার কাছ থেকে একটা ভালো ইনিংস প্রত্যাশা করে তার দল এবং সাব্বির রহমান রহমান তেইশটা বল মোকাবেলা করে ফেলেছেন রান করেছেন বারোটা এখন পর্যন্ত অন্য প্রান্তে ইরফান শুক্কুর তিনি করেছেন সাত বল থেকে দুই রান একটা ভালো পার্টনারশিপ দরকার এই রানটাকে তারা করতে হলে একটা বিগ স্কোর সামনে এবং সেটাকে তারা করতে হলে অবি অবভিয়াসলি একটা ভালো পার্টনারশিপ করতেই হবে পরের বল এবার কিন্তু দেখে শুনে জেন্টেল পুশ এবং একটা রানের জন্য স্ট্রাইকার রোটেট করলেন দুই ব্যাটার আর একটা রান সাব্বিরের ব্যাট থেকে দুল স্কোর গিয়ে দাঁড়ালো আটষট্টি সাতষট্টি দুই উইকেটে সেনসেশনাল ব্যাটিং আগের বল একটা বাউন্ডারি পেয়েছেন পরের বল একটা সিঙ্গেল এবং পঞ্চাশ ওভারের ম্যাচ তিনশোটা বল হিসাব করে ক্রিকেটটা অবশ্যই খেলতে চাইবে অন্তত লেজেন্ড সাবরুফগঞ্জ ওভার দলের এটি ষষ্ঠ ম্যাচ ষষ্ঠ রাউন্ড তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তিন ভেনুতে আগামীকাল শেষ তিনটা ম্যাচ সেম ভেনু আগামী পরশু অবশ্য বিরতি এবং একদিনের বিরতি শেষে সপ্তম রাউন্ডটা শুরু হবে মোট এগারোটা রাউন্ড ফার্স্ট লেগে এবং পবিত্র মাহের রামজান মাস চলছে এবং ক্রিকেটারদের অনেকেই রোজা রেখে ক্রিকেটটা খেলছেন পাশাপাশি যারা সরাসরি সম্প্রচারে নেতৃত্ব দিচ্ছেন টি স্পোর্টসের ক্যামেরা ক্রু প্রডিউসার থেকে শুরু করে প্রত্যেকেই এই দায়িত্বটা পালন করছেন পবিত্র মাহের রামজান মাসে রোজা রেখে একই সাথে আম্পার ম্যাচ রেফ্রি তারাও কিন্তু এই জায়গাটায় অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষ ধর্মভীরু এবং যার যার ধর্ম পালনের মাধ্যম দিয়ে নিজের কর্মক্ষেত্রে সম্পৃক্ত রাখে নিজেদের পরের বল খেলেছেন অন সাইডে রান পাবেন না চৌদ্দতম ওভারে খেলা চলছে টার্গেট দুশো আটাত্তর রানের দারুণ একটা ইনিংস আজকে খেলেছেন রাবি তেজা এবং মাহমুদুল হাসান লিমন অবশ্য মিডল অর্ডার ব্যাটাররা এবং দারুণ একটা দৃশ্য পাখির বাসা একটা শালিক পাখি পাশে বসে আছে এবং মৃদুমন্দ হাওয়া সেটা আমরা দেখলাম এবং মাঠের চতুর্দিকে অসংখ্য বৃক্ষ রাজি বেশ কিছু আম গাছও আমরা দেখেছি যেখানে ছোট ছোট আমের গুটি দাঁড়িয়েছে এবং ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম প্রায় সাড়ে চার বছর পর প্রিমিয়ার লিগের আসরটা সেখানে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং স্থানীয় যারা দর্শক প্রত্যেক দিনই তারা আসছেন প্রিয় ক্রিকেটারদেরকে সামনে থেকে দেখছেন এবং নিজের যে মনের যে খোরাকটা সেটা লাঘব হয়েছে সাতষট্টি দু উইকেটে চোদ্দোটা ওভার দেখতে দেখতে রোহন শেষ হয়েছে এবং বারোটা দল খেয়েছে এবারের এই লিগে এবং দুটো দল কিন্তু নেমে যাবে রেলিগেশনে দুটো দল কিন্তু উঠবে এবং এবছর ঢাকা ফার্স্ট ডিভিশন ক্রিকেট লিগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে গাজিটার্স ক্রিকেট একাডেমি এবং আর্স অফ পার্টেক্স তাদেরকে আগামী মৌসুমে দেখা যাবে ঢাকার প্রিমিয়ার লিগে এবং কোন দুটো দল নেমে যাবে সেটা অবশ্য সুপার লিগ চলাকালীন সময় বোঝা যাবে যখন রেলিগেশনের পর্বটা অবশ্যই তবে এক্সাক্টলি তবে এখন পর্যন্ত যে কটা ম্যাচ হয়েছে পাঁচটা করে ম্যাচ হয়েছে ষষ্ঠ রাউন্ডে খেলা চলছে শুরু হয়েছে আজকে থেকে এবং পঞ্চম রাউন্ড শেষে আবহন লিমিটেড টেবল টপার শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারা রয়েছে দুই নম্বরে পাঁচ ম্যাচে পাঁচটাতেই তারা জিতেছে রূপগঞ্জ লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা খেলেছে পাঁচ ম্যাচ পাঁচটাতে জিতেছে এর আগে তারা তিন নম্বরে রয়েছে প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা রয়েছে চার নম্বরে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তারা রয়েছে পাঁচে রূপগঞ্জ টাইগার্স ছয়ে অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব তারা রয়েছে সাতে সিটি ক্লাব আটে এবং শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাব তারা রয়েছে নয়ে 
ব্রাদার্স ইউনিয়ন তারা রয়েছে দশে পাঁচ ম্যাচের মাত্র একটাতে তারা জিতেছে এবং ঢাকা লেপার্ডস তারা পাঁচটার পাঁচটাতেই হেরেছে চারটাতে হেরেছে একটা ম্যাচ অবশ্য সে ম্যাচের ফলাফল হয়নি তারা পাঁচ ম্যাচে চারটাতে হেরেছে একটা ম্যাচে খেলা পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব তারাও পাঁচ ম্যাচের চারটাতেই হেরেছে একটা ম্যাচ তাদের পরিত্যক্ত হয়েছিল সুতরাং একেবারে শেষের দিকে দশ এগারো বারোতে রয়েছে ব্রাদার্স ইউনিয়ন ঢাকা লেপার্স এবং মোহাম্মদ স্পোর্টিং ক্লাব মোহাম্মদ অবস্থায় এবার একেবারেই নাজুক এরকম একটা বড় ক্লাব ঐতিহ্যবাহী একটা ক্লাব এবার স্কুপ করেছেন আকবর আলী প্রথম পর্যায়ে ধরতে পারেনি দ্বিতীয় পর্যায়ে স্ট্যাম্প ভেঙে দিয়েছিলেন ততক্ষণ অবশ্য কপিং ক্রিজ দিয়ে নিজের ব্যাটটাকে ইন করিয়েছেন ব্যাটার সাব্বির রহমান ভাগ্য খুবই ভালো অবশ্যই লাখটা ফেভার করেছে তারা হলে আউট হতে পারতে তিনটা টট বল এক্সেলেন্ট বোলিং সাত বা তিন বলে মাত্র চব্বিশ রান একটা উইকেট এনামুল হক এনামের আর একটা সিঙ্গেল আটষট্টি দু উইকেটে এবং গত মৌসুমেও ইরফান শোক করছিলেন লেজেন্স রূপগঞ্জে তার আগের মৌসুমে মোহাম্মদানে খেলেছেন এবং গতবার দশ ম্যাচে একশো সাতচল্লিশ রান করেছেন বেস্ট ইনিংস চৌষট্টি এবং সাব্বের রহমান গত মৌসুমে পাঁচশো পনেরো রান করেন পনেরোটা ইনিংসের লেজেন্স রূপগঞ্জের হয়ে যেখানে তার সেরা ইনিংসটা ছিল একশো পঁচিশ একটি সেঞ্চুরি একটি হাফ সেঞ্চুরি ছিল এবং এবারে মৌসুমে তিনি শত রান পেয়েছেন একমাত্র সেঞ্চুরিয়ান নিজ দলের পক্ষে এবারে লেগ মেডেলের উপরে স্ট্রেট সফট হ্যান্ড অন ড্রাইভ ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট আর একটি রান উনসত্তর দু উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ টোয়েন্টি ম্যাচ নাম্বার রাউন্ড টাইটেল স্পন্সার ওয়ালটন এবং সফলতম আয়োজক সিসিডিএম সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড পনেরো বার দেখতে দেখতে শেষ হলো উনসত্তর দু উইকেটে দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ঠিক এই সময়টা অর্থাৎ পনেরো বারে গাজী গ্রুপ ক্রিকেট আসে সংগ্রহ ছিল তিন উইকেটে উনসত্তর অর্থাৎ রান কিন্তু সমানে সমান বাট একটা উইকেট এই জায়গাটায় বেশি হারিয়েছিল গাজী গ্রুপ ক্রিকেট এবং তারা যেহেতু পেরেছে মাত্র চোদ্দ রানে তিন উইকেট হারিয়ে এরপরে দারুণ একটা পার্টনারশিপ এবং সেখান থেকে পরের প্রত্যেক ব্যাটারি কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউশন ছিল তাদের বিশ রানে একুশ রানের বাইশ রানের কন্ট্রিবিউশন সবাই এবং সেই কন্ট্রিবিউশনগুলো আসলে একটা ভালো জায়গায় দলকে নিয়ে গেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা দুটা উইকেট হারিয়েছে তবে একটা পার্টনারশিপ যদি দাঁড়িয়ে যায় এখান থেকে বিশেষ করে সাব্বির রোমরের কথা আপনি বলছিলেন যে ভালো খেলেছেন একটা সেঞ্চুরি রয়েছে এই মৌসুমে তার তিনিও যদি একটা ভালো ইনিংস আজকে খেলে দিতে পারেন এবং ইরফান শুক্রের কথা বলতে চাই ইরফান শুক্র তিনিও কিন্তু ভালো খেলছেন প্রতি ম্যাচেই কন্ট্রিবিউশন থাকছে তার এখন পর্যন্ত চার ইনিংসে তার রান দুশো একচল্লিশ হাইয়েস্ট সেভেন্টি ফোর সুতরাং তার কাছ থেকে নিশ্চয় দল ভালো কিছু প্রত্যাশা করবে আজকে নতুন ওভারে খেলা শুরু হচ্ছে প্রথম বলটা আউটসাইড অফ ড্রাইভ করেছেন সফট হ্যান্ডে রান পাবেন না স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ড রবি তেজা প্রথম ইনিংসে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেছেন একশো এগারো বলে একশো তিন রানের দারুণ আটে ইনিংস তার কাছ থেকে রবি তেজা অলরাউন্ডেড মিডিয়াম পেস বোলিং করেন টপ অর্ডার ব্যাটের গত ম্যাচে সেরা খেলার হয়েছিলেন এবং তো তিনি আসছেন দ্বিতীয় বলটা নিয়ে স্টাম্পের উপরে রাইসিং ডেলিভারি ড্রাইভ করেছেন কাভারের দিকে একটি রান পাবেন ইরফান শুকুর রবি তেজ ফ্লাড লাইট স্টেডিয়ামের আর একটি সৌন্দর্য বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম রয়েছে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম শেখ আবু নাসের ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম খুলনা বগুড়াতে শহীদ চান্দু ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম যেখানে ডোমেস্টিকের আয়োজনগুলো বিসিবির কল্যাণে আয়োজিত হচ্ছে
ষোলো নম্বর ওভার একাত্তর দু উইকেটের লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সাব্বির উনত্রিশ বলে চোদ্দ ফানশুক তেরো বল থেকে চার উনিশ রানের জুটি জুটি করতে হবে মজবুত এবং হেলদি এবং সেটা এই দুজন যদি করে দিতে পারে তাহলে বাকি যারা আসবে তাদের জন্য কিন্তু কাজটা এগিয়ে নেওয়াটা সহজ হবে রবি তেজা মিডিয়াম পেস বৌলের সুইঙ্গার স্টাম্পের উপরে যথেষ্ট ঢুকেছিল বলটা লাইন এবং লেন্থ এখনো পর্যন্ত সাধারণ ওয়াইড দিয়েছেন একটা সিঙ্গেল ছোট একটা পার্টনারশিপ হয়ে গেছে দুজনের মধ্যে সাব্বির রহমান রুমন এবং ইরফান শুক্কুরের মধ্যে ইরফান শুক্কুর চার রান করেছেন তেরো বল থেকে সাব্বির রহমন উনত্রিশ বল খেলে ফেলেছেন চোদ্দ রান স্ট্রাইকে রয়েছেন এই মুহূর্তে রাবি তেজাকে মোকাবেলা করবেন এবার কিছু স্ট্যাম্পের উপরে ফ্লিক করে দিয়েছেন বল যাচ্ছে সীমানা দৌড়ির কাছাকাছি জায়গায় এবং শেষ পর্যন্ত সীমানার বাইরে চার রান স্লটে পেয়েছিলেন গুড ট্রিটমেন্ট এবং মিডিল অফ দ্য ব্যাটে সাউন্ড সাব্বির রহমানের সেকেন্ড বাউন্ড থার্ড বাউন্ড রে একদমই জেনারেল লুজ নার ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ দিয়ে খেলেছেন লং লেগে ফিল্ডার ছিলেন এনাম পা দিয়ে বলের গতিরোধটা করতে চেয়েছিলেন তবে এত পরিমাণ গতি ছিল নিমিষে এই বলটা সীমানা ছাড়া আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন সাবে রমন চার রানের সুবাদে দলের স্কোর বাড়লো এই মুহূর্তে পঁচাত্তর আরও একবার সভ্য সমর্থকদেরকে দেখছেন যারা প্রিয় ক্রিকেটারকে একেবারে গ্যালারিতে বসে দেখছেন কেননা স্টেডিয়ামের গ্যালারি কিন্তু উন্মুক্ত পরে বল অফ স্টেপের বাইরে ভালো ফিল্ডিং ঝাঁপিয়ে পড়ে বলের গতিরোধ করলেন সেভেন্টি ফাইভ ফোর টু লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের স্কোর ষোলোতম ওভারে খেলা চলছে রবি তেজা ভালো বল করছেন এখন পর্যন্ত একটা ওয়াইড করেছেন এবং একটা সিঙ্গেল দিয়েছেন প্রথম বলার ডট করেছেন সুতরাং দুটা বল কাউন্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত রবি তেজার অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স তার কাছ থেকে এবং সবচেয়ে বড় জিনিস যে কিছু একটা পড়েছে সাব্বির মনে চোখে এবং এই মুহূর্তে আবার উইকেটে আসলেন তিনি খাতায় নাম লেখালেন রবি তেজ যাতার প্রথম ওভারটা উনআশি দু উইকেটে ষোলো ওভার শেষে এবং এই যখন অবস্থা কমেন্ট বক্সে পরিবর্তন যুক্ত হচ্ছেন আহমেদ বিন পারভেজ সঙ্গে থাকছেন মমিন রহন Legends of Rupganj 1-2 wicket 15-2 baller khala hoye chhe ebong kotha osroter ekta dhara kintu amra dekhchi pani ta kothay jomche shele dekhe khanik ta shongkito laglo khub ekta shongkito howar karon nei brishti porchhe na mathe khala ta goriye jabe shekhane kono somoshya nei sokal thekei megher lukuchuri khela chilo roder shonge ebong ekhono porjonto match er shuru ta ektu deri kore holeo ম্যাচের মধ্যে কোনো ধরনের বৃষ্টি বিঘ্ন বিঘ্নতা আমরা কিন্তু দেখিনি একটু বৃষ্টি ছিল ঘুরে ঘুরে বৃষ্টি দেখেছি আমরা বাট আপনি যেটা বলেছেন সেটা যে ম্যাচের বিঘ্নতা ঘটেনি সেটাতে ম্যাচ থেমে থাকেনি এবং পরে সেটা থেমেও গেছে তবে ওয়েদারটা আজকে কিন্তু একেবারে খুব চমৎকার ওয়েদার আসলে খেলার সহায়ক যদি বৃষ্টি না হয় বৃষ্টি না ঝরে যে ধরনের ওয়েদার আজকে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব রয়েছে একটা হাওয়া হালকা একটা মৃদুবন্ধ বাতাস রয়েছে এখানে এবং আই থিঙ্ক যে ক্রিকেটাররা এই ধরনের ওয়েদারে বিশেষ করে রোজা রেখে যারা খেলছেন তাদের জন্য অনেকটা সহায়ক হবে এই ধরনের আবহাওয়া ওপরে পরের বল এবারে কিন্তু জায়গা বানিয়ে মারতে চেয়েছিলেন ঠিকঠাক মতো খেলতে পারেনি সুইট পার্ট অফ ব্যাটে খেলতে পারেনি তবে রান এসছে যেভাবে আসুক রান আসছে এইটি ফর টু লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ 
সতেরোতম ওভারে খেলা চলছে এনাম তিনি বল করছেন ভালো বল ইকোনমি ভালো একটা উইকেট তিনি পেয়েছেন আট দশমিক দুই ওভার থেকে সাতাশ রান দিয়ে একটা উইকেট নট ব্যাট ডেফিনেটলি নট ব্যাট এবং বিশ ওভারের মধ্যেই এনামের বোধ হয় সব কটা ওভার শেষ করিয়ে দেবেন সেরকম একটা পরিকল্পনা হয়তো করেছেন আকবর আলী যেহেতু ভালো বল করছেন তার ওভারগুলোকে এখানেই শেষ করিয়ে দেওয়ার একটা প্রয়াস চলছে এবং স্কোরবোর্ড প্রেশার বলতে যেই ব্যাপারটা সেটা কিন্তু ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে এই মুহূর্তে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জকে যদিও সাব্বির ধীর গতিতে শুরু করার পর গত দুই ওভার ধরে তিনি তো বড় কিছু শট খেলা শুরু করেছেন চৌত্রিশ বল থেকে তেইশ রানে পৌঁছে গেছেন খানিকটা সেট মনে হচ্ছে তাকে ইরফান শুক্কুর তাকে খানিকটা চালিয়ে ব্যাট হয়তো করতে হবে পনেরো বল থেকে মাত্র পাঁচ সে সঙ্গে একটা রান যোগ করতে পারেন কারণ মাত্র একটা রান তিনি নিয়েছেন ছয় রানে তিনি পৌঁছে গেলেন ষোলো বল থেকে সাব্বির রুমান তেইশ রান করেছেন চৌত্রিশ বলে যে কোনো সময় অ্যাক্সেলারেট করতে পারেন সেই ধরনের ক্যাপেবিলিটি অবশ্যই তার রয়েছে তবে এই নামের প্রশংসা করতেই হবে নবম ওভারে আছেন মাত্র উনত্রিশ রান দিয়ে পেয়েছেন একটা উইকেট অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে বা রান চেক দেওয়ার দিক থেকে যথেষ্ট কার্যকরী ছিলেন এবারে সাব্বির সুইপ শটটা খেলেছেন খানিকটা হাফ ফুল হাফ স্পিড ধরনের শট তবে ডিপ ফাইন লেগে ফিল্ডার একজন রয়েছেন একটার বেশি রান পাবেন না একটু ঝুঁকিপূর্ণ ছিল শটটা হাওয়ায় ভাসছিল কিছুক্ষণ ওভারের সমাপ্তিটাও হয়ে গেছে কিনা না একটা বল বাকি রয়েছে এই ওভারে ইরফান শুক্কুর স্ট্রাইকে থাকবেন ষোলো বল থেকে ছয় দ্য মোস্ট কনসিস্ট্যান্ট ব্যাটার লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের টপ রান গেটার আড়াইশোর কাছাকাছি রান তুলেছেন এবারে ডিপিএলে পাঁচ ম্যাচ থেকে লং অফে ঠেলে একটা বারের জন্য জায়গা বদল স্ট্রাইক রাখলে নিজের কাছে এই ওভারের সমাপ্তি পাঁচ রান এসছে এই ওভার থেকে এবং আরও একটা ওভার শেষে সতেরো ওভার শেষে চুরাশি দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ নতুন ওভার শুরু হবে অর্থাৎ আঠারোতম ওভার শুরু হবে এখন পর্যন্ত চুরাশি দুই উইকেটে একটা ছোট্ট পার্টনারশিপ তৈরি হয়ে গেছে এরই মধ্যে দুজনের মধ্যে বত্রিশ রানের বিয়াল্লিশ বল থেকে বত্রিশ রানের পার্টনারশিপ রবি তেজা তিনি এসছেন আমরা বল করবার জন্য ইরফান শুক্কুর এর আগে চার ইনিংসে দুশো একচল্লিশ রান করেছেন তিনি ফর্ম ক্যারি করছেন ছয় নম্বরে রয়েছেন হাইয়েস্ট রান গেটারদের তালিকায় এবং আজকে খুবই দরকার এত একটা বড় টার্গেট চেস করতে হবে তাদের এবং আর্লি দুটা উইকেটও হারিয়ে ফেলেছে তারা সুতরাং আজকের এই ম্যাচে নিজেকে আসলে কতটা প্রুভ করতে পারেন সেটা দেখবার বিষয় এই মুহূর্তেও ইরফান শুক্কুর তিনি রয়েছেন স্ট্রাইকে রবি তেজা তার এগেনস্টে ব্যাট করবেন ইরফান শুক্কুর এবার কিন্তু আফ স্ট্যাম্পের ওপরে ছিল খেলেছেন রেস্টে এক রানের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করলেন আরও একটা রান এবং এই মুহূর্তে যেটাতে বেশি জোর দেওয়ার চেষ্টা করছেন ব্যাটাররা দেখে মনে হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে প্রত্যেক বলে রান বের করা প্রত্যেক বলে বলে রান নেওয়ার একটা চেষ্টা আগের ওভারটাতে আমরা দেখেছি শুধু প্রথম বলটা ডট হয়েছিল পরে প্রত্যেকটা বলেই কিন্তু রান বের করেছেন এই ওভারে নিশ্চয়ই সেই চেষ্টাটা থাকবে এবং ওই যেটা সবসময় বলি যে পঞ্চাশ ওভারে ক্রিকেটে আপনি যদি প্রতিটা বল খেলতে পারেন প্রত্যেক বলে যদি রান বের করতে পারেন আপনি আলটিমেটলি কিছু বল পাবেন মারার জন্য এবং সেই বলগুলোতে যদি আপনি তখন চালিয়ে খেলতে পারেন দেন আপনি কিন্তু ফ্লোতে থাকবেন আপনার রান আসবে এবং কনফিডেন্স লেভেলটা কিন্তু অনেক বেশি বাড়বে সেই কনফিডেন্সটা আরও বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করছেন সেট ব্যাটার সাব্বির এবং ইরফান শুক্কুর দুজনের মধ্যে যে পার্টনারশিপ সেটা খানিকক্ষণ আগে রোহন বলছিলেন তেত্রিশ রানের পার্টনারশিপ এবং ভালো একটা সময় এসছে যে সময়টায় দুটো উইকেট পড়ে যাওয়ার পর লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ খানিকটা বিপদে ছিল অবশ্যই তাদের চোখের সামনে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার সেরি একটা বড় পার্টনারশিপ তাদের চোখের সামনে একটা উদাহরণ হিসেবে রয়েছে এখানে রবি তেজাই ছিলেন এক প্রান্তে অন্য প্রান্তে মাহমুদুল ছিলেন দুজনের মধ্যে একটা চমৎকার পার্টনারশিপ আমার মনে হয় ব্যাটিংয়ের কনফিডেন্সটা বোলিংয়ে ব্যবহার করার চেষ্টা করছেন এই মুহূর্তে ক্যাপ্টেন আকবর আলি ফুল লেন্থের বল সাব্বিরের ব্যাট থেকে একটা রান আসবে স্ট্রাইকিং এন্ড দে ইরফান শুক্কুর যে কথায় ছিলাম রবি তেজা মূলত একজন পার্ট টাইম বোলার ব্যাটিংটাই করতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন 
আজকে ব্যাট হাতে সেঞ্চুরি পেয়েছেন এবারে ডিপিএলে তার দ্বিতীয় সেঞ্চুরি এবং একমাত্র ক্রিকেটার এবারে আসরে যিনি দুটো সেঞ্চুরির মালিক ব্যাট হাতে কাজের কাজটা করেছেন এবং সেই আত্মবিশ্বাস নিয়েই তিনি বল হাতেও এসছেন যদিও প্রথম ওভারটা খানিকটা খরুচে ছিলেন দশটা রান হজম করতে হয়েছিল এবার অভি তেজা চেষ্টা করছেন রানের গতিটা আটকে দেয়ার কিংবা এর চেয়েও ভালো হয় একটা উইকেট যদি তিনি তুলে নিতে পারেন তবে এ যাত্রা ইরফান শুকুর খুব সাবলীল একটা ড্রাইভ খেললেন কাবার অঞ্চলে একটা রান তিনি পাবেন স্ট্রাইক রোটেশনটা চলছে পাঁচ বল থেকে তিন রান এসছে এই ওভারে সাতাশি দুই উইকেটে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ টার্গেটটা আরও একবার দুশো আটাত্তর পুরো পঞ্চাশ ওভারের খেলাই হচ্ছে যদিও খেলাটা শুরু হয়েছিল বিশ মিনিট দেরিতে আউটফিল্ড ভেজা থাকার কারণে সেটা ঠিক করতে খানিকটা সময় নিয়েছিলেন গ্রাউন্ডসম্যানরা অবশ্য সেখানে দশ মিনিট কাটা হয়েছে লাঞ্চ ব্রেকের সময় যে সময়টা দেওয়া হয় চল্লিশ মিনিট সেটা হয়েছে আজকে তিরিশ মিনিটে কিছুটা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা সেখান থেকে ম্যাচ রেফ্রি বলতে বলতে আরও একটা ওভার শেষ হলো এক রানে শেষ বলটাতে একটা রান এসছে এবং আঠারোতম ওভার শেষে উননব্বই আটাশি আটাশি দুই উইকেটে লেজেন্ড সব রূপগঞ্জ এখনও একশো বিরানব্বই বলে দরকার জিত হলো একশো নব্বই রান যদি উইকেটে টিকে থাকা যায় পারভেজ শেষ পর্যন্ত যদি খেলা যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এই রানটা খুব একটা কঠিন হওয়ার কিছু নেই এখানে তো সেটা যদি নাও হয় আমার কাছে মনে হয় যে ম্যাচের আঠারোতম ওভারে এসেই প্রতিপক্ষকে যদি আপনি ছয় রান করে নিতে হবে সেরকম একটা সমীকরণে ফেলে দেন তাহলে কিন্তু একটু প্রেশারে পড়তে পারে প্রতিপক্ষ এবং এখনই দেখছে একশো বিরানব্বই বল থেকে একশো নব্বই অর্থাৎ প্রায় রানা বল একটা ইকুয়েশন প্রায় ছয় করে রান তুলতে হবে প্রতি ওভারে এখন থেকে টানা বত্রিশ ওভার ছয় করে রান তুলতে থাকা সেটাও কিন্তু খুব সহজ কাজ হবে না যে কোনো একজনকে ইনিংসটা অন্তত খুবই লম্বা করতে হবে এবং তার আশপাশ দিয়ে বাদ বাকি ব্যাটারদের দায়িত্ব নিয়ে ব্যাট করে ভালো স্ট্রাইক রেট মেনটেন করে সেখান থেকে হয়তো জয়ের চেষ্টাটা লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ করতেই পারে কারণ কোনোভাবেই তারা ছাড় দেওয়ার পক্ষপাতি নয় যেহেতু একটা দারুণ সূচনা তারা পেয়েছে লিগে পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটা জয় ষষ্ঠ ম্যাচে তারা রয়েছে এবং সেই উইনিং স্ট্রিকটা তারা মেনটেন করতে চায় ড্রিঙ্কস ব্রেক আমরা রয়েছি ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে
matter highlights Legends of Rupa Ganger batting highlights ta shuru the Munim Shahar er wicket ta hariye khani ta chape pore jay Parvez Simon ekta ditanto shot khelechen boro boro 6 hakiyechen 4 4 ta 6 Simon er bat e leg side ta ke beche niyechilen er por outside of stump Kazionik er bole edge thei phire giyechen pavilion er pore Sabir Rahman kichu 4 er mar hakiyechen ekta leg side tai target kore khelechen shob miliye 18 ওভারে 88 দুই উইকেট হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ওয়েল অন ট্র্যাক তবে 192 বল থেকে 190 এর সমীকরণ সেটা কিন্তু মেলাতে হবে পৌঁছাতে হবে 278 এর টার্গেট সেই টার্গেটের লক্ষ্যে এবং যে ব্যাটিং অর্ডারে ব্যাটাররা বাকি রয়েছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের তাদের মধ্যে অবশ্যই মাশরাফি মুর্তজা রয়েছেন তানভীর হায়দার আছেন সোহাগ গাজী আছেন চিরাগ জানি আছেন মুক্তার আলী লম্বা একটা ব্যাটিং অর্ডার এবং সেখানে একাধিক অলরাউন্ডার এই দলটাতে রয়েছে অবশ্য এবং মোর দ্যান ওয়ান বা মোর দ্যান ফাইভ বোলিং অপশনস সেরকম যদি কিছু দল থেকে থাকে এবারে প্রিমিয়ার লিগে তার মধ্যে একটা অবশ্যই লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ কোয়ালিটি বোলিং সাইড ফিল্ডিং সাইড হিসেবে ভালো যদিও আজকে কয়েকটা ক্যাচের সুযোগ সেটা কিন্তু ফিল্ডাররা মিস করেছেন উইকেট রক্ষক ইরফান শুক্কুর সহ হয়তো রাবি তেজার উইকেটটা তিনি যখন বত্রিশ রানে একটা জীবন দিয়েছেন সেই সময়টায় ক্যাচটা লুফে নিতে পারলে এই রানটা আর অনেক কমে রাখা যেত যা হয়ে গেছে সেটা তো আর ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয় এই মুহূর্তে ব্যাটারদের উপরই দায়িত্ব ইরফান শুকুর কিপিং গ্লাভস পরে যে কটা মিস করেছেন আজকে সেটা ব্যাট হাতে পুষিয়ে দেওয়ার সুযোগ তার সামনে রয়েছে এবং ইনামুল হক তার স্পেলের শেষ ওভারটা নিয়ে টানা বল করেছেন টানা দশ ওভারের স্পেল এবারে ব্যাক ফুটে কাট শট পয়েন্টের ফিল্ডার পরাস্ত বল যাচ্ছে গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানার দিকে ফিল্ডার রয়েছেন অবশ্য একটা রানই পাবেন ইরফান শুকুর ডাবল ডিজিটসে তিনি পৌঁছে গেলেন একুশ বল থেকে দশ সাব্বির রুমন ব্যাক অন স্ট্রাইক অ্যাকশন রিপ্লেতে কাটোলেন্থের বল ব্যাক ফুটে থেকে লেইট একটা কাট শুকুরের ব্যাট থেকে পয়েন্টের ফিল্ডারকে পরাস্ত করেছেন তবে ডিপারের ফিল্ডারকে পারেননি এবারে সাব্বির হালকা অন ড্রাইভ রমনে ফিল্ডার প্রস্তুত আছেন জুবারুল একটা রান সাব্বিরের ব্যাটে চল্লিশ বলে আটাশ সাব্বির রহমান ইনিংসটা বিল্ড আপ করছেন চারটা চারের মার রয়েছে সাব্বিরের ইনিংসে অন্যদিকে ইরফান শুকুর কোনো বাউন্ডারি শটস নেই এবারে লং হ্যান্ডেলের শটটা খেলেছেন পুল শট মিড উইকেটের ওপর দিয়ে বড় একটা ছয় ইরফান শুকুরের ব্যাট থেকে এনাম এর আগে তিনি সাতান্নটা বল করেছেন যেখানে এই ধরনের লোপ্পা ডেলিভারি কিংবা মারার মতো ডেলিভারি একটাও ছিল না এতটা ভালো কনসিস্টেন্সি রেখে শেষমেশ তার স্পেলের শেষ ওভারে এসে তিনি একটা খারাপ বল দিলেন এবং সেটা যোগ্য শাস্তিও পেলেন বড় একটা ছয় শুকুরের ব্যাট থেকে বাইশ বলে ষোলো দলীয় শত রানের খুব কাছে এলেছেন যে ফ্রুপগঞ্জ এবারে অন সাইডে ঠেলেছেন ফিল্ডার প্রস্তুত রানের দেখা নেই সেই জায়গায় মেহেদি মারুফ রয়েছেন ফিল্ডার ক্যাচিং মিড উইকেটে এনাম শেষ করবেন তার স্পেল নয় ওভার পাঁচ বল চল্লিশ রান এক উইকেট একটা উইকেট নিয়ে শেষ করতে পারবেন কিনা সেটাই বড় চ্যালেঞ্জ ইরফান শুকুর প্রস্তুত আছেন একেবারে ফোকাস ব্যাটিং ব্যাকফুটে থেকে কবজির মোচরটা দিয়েছেন মিড উইকেটে ফিল্ডার প্রস্তুত আছেন একটি রান আসবে সেই সাথে ওভারের সমাপ্তি স্পেলটা শেষ হলো এনামুল দশ ওভার বল করেছেন একচল্লিশ রান দিয়ে এক উইকেট ভেরি গুড বোলিং উনিশ ওভার শেষে আটানব্বই দুই উইকেট হারিয়ে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একশো ছিয়াশি বল থেকে একশো আশি রান আরও প্রয়োজন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের এই ম্যাচটা জয়লাভ করতে হলে খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়াম ফতুল্লা নারায়ণগঞ্জে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ম্যাচটি ম্যাচ নাম্বার থার্টি টু রাউন্ড সিক্স ওয়ালটন প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশ সবচেয়ে বর্ণিল সবচেয়ে পুরনো এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ লিস্ট এ টুর্নামেন্ট হোয়াইট বল ক্রিকেটের এই পঞ্চাশ ওভারের টুর্নামেন্টের শিরোপা প্রত্যাশী দল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ কতবার রানার আপ হয়েছিল অল্পের জন্য চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্রিকেট ক্লাব তারা কিন্তু ম্যাচ টুর্নামেন্টটা জিতে যায় এবারে আবাহনীয় খুব শক্তিশালী একটা দল গঠন করে তারাও একটা উইনিং স্ট্রিকে রয়েছে পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটা জয় নিয়ে আবাহনী পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে রয়েছে দশ পয়েন্ট নিয়ে 
দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটা জয় এবং লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারাও পাঁচ ম্যাচে দশ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্টস টেবিলের তিন নম্বরে আছে অন্যদিকে পয়েন্টস টেবিলের সাত নম্বরে অবস্থান করছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স পাঁচ ম্যাচ থেকে দুটো জয় দুটো পরাজয় এবং একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হয় যেটা ঢাকা লেপার্ডসের সঙ্গে ছিল মেদি মারুফ অন স্ক্রিন ব্যাট হাতে আজকে শূন্য হাতে ফিরেছেন ফিল্ডিংয়ে পুষিয়ে দেওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবেন নতুন ওপরে প্রথম বলটা আলতো করে ইনার সার্কেলে রাখা হলো নিরানব্বই এক উইক দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ উনিশ ওভার এক বল শেষে হোসনা হাবিব বোলিং আবারও ফিরেছেন তার দ্বিতীয় স্পেলে এর আগে তিন ওভার বল করে তেইশ রান দিয়েছিলেন কোনো উইকেট পাননি এবারে সুইপ খেলার প্রচেষ্টা আবেদন আম্পায়ার কি সারা দেবেন কিনা সেটি দেখার বিষয় বল অবশ্য গড়িয়ে গড়িয়ে লং স্টপ দিয়ে যাচ্ছে সীমানার দিকে এ নাম ফিল্ডিং করলেন আম্পায়ার নট আউটের সংকেতই দিয়েছেন এবং পারভেজ একই সাথে কিন্তু শত রানের যে মাইলস্টোন সেটা কিন্তু পূর্ণ হলো লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের একশো রান দুই উইকেটে একশো এক ইনফ্যাক্ট এখান থেকে দু রান এসছে একশো এক রানে পৌঁছে গেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ শত রানের মাইল ফলক পেরিয়ে গেছে তারা বিশতম ওভারে খেলা চলছে ওভারে পরে বল ফ্লাইটে ডেলিভারি স্ট্যাম্পের ওপরে অন সাইডে খেলেছেন কুইক ফিল্ডিং রানের সুযোগ নেই দারুণ একটা ম্যাচ বোঝা যাচ্ছে যে ম্যাচটা শেষ দিকে গিয়ে নেল বাইটিং একটা ফিনিশ হতে পারে জমজমার একটা ম্যাচ হতে পারে এই মুহূর্তে একটা আমরা পার্টনারশিপের কথা বলছিলাম এবং সেই পার্টনারশিপটা কিন্তু প্রায় তৈরি করে ফেলেছেন একটা শক্ত ভিতে দরকে দাঁড় করিয়ে দেওয়ার জন্য সাব্বির রহমান রোমন এবং ইরফান শুক্কুর দারুণ একটা ভিউ এক ঝাঁক বক উড়ে যাচ্ছে অনেক দিন পর আসলে এই ধরনের দৃশ্য দেখা সৌভাগ্য হলো এখন আর এগুলো দেখা যায় না এই যে বকের উড়ে উড়ে যাওয়া মেঘাচ্ছন্ন আকাশ নিশ্চয়ই কোনো জলাধারে উড়ে যাচ্ছে দূরে কোথাও বা জলাধার থেকে হয়তো বাসায় ফিরছে এই দৃশ্যগুলো আসলে অনেক অপরিচিত হয়ে গেছে ধন্যবাদ এরকম চমৎকার একটা দৃশ্য বা চমৎকার একটা ছবি আমাদের দেখানোর জন্য যে ক্যামেরা ক্রু সেটা লেন্স ধারণ করেছেন বকগুলোর ঠিকানা কি হতে পারে নারায়ণগঞ্জে রিসেন্টলি একটা খাল খননের প্রকল্প হয়েছিল সেটা কমপ্লিট হয়েছে বাবুরেল খাল এবং হতে পারে সেখানেই এখন পাখিদের আশ্রয় বা ঠিকানা সেখান থেকে হয়তো উড়ে এসছে ফতুল্লার ওপর দিয়ে আসছেন হোসনা হাবিব রাউন্ড দ্য উইকেটে বা হাতি অর্থোডক্স স্পিনার অনেকটা ঝুলিয়ে দেওয়া বল সাব্বির ইনার সার্কেলকে বিট করেছেন তবে ওয়ারিশ লং অফের ফিল্ডারকে পরাস্ত করতে পারেননি একটা রান পাবেন কনফিডেন্ট লুকিং শট অফ সাইডে ড্রাইভগুলো বেশ ভালোই খেলেন ড্রাইভিং স্লটে পেলে সাব্বির রুমন চুয়াল্লিশ বল থেকে একত্রিশ রান চারটা চারের মার রয়েছে এখানে বিশতম ওভারে এসে দলীয় শত রানটা পেয়েছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ যেটা অবশ্যই তাদেরকে খানিকটা স্বস্তি দেবে শেষ দিকটায় উইকেট হাতে থাকলে সাড়ে ছয় কিংবা সাত করেও যদি রান তুলতে হয় সেটা কিন্তু তুলে নেওয়া হয়তো সম্ভব হবে এবং আরও একটা রান দিয়ে ওভারের খেলা শেষ হয়েছে স্নার এই ওভার থেকে আসলো পাঁচটি রান একশো তিন দুই উইকেট হারিয়ে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ বিশ ওভারের খেলা হয়েছে আরও একশো আশিটা বলের খেলা বাকি রয়েছে লিগাল ডেলিভারি একশো আশি সেখান থেকে রান তুলতে হবে একশো পঁচাত্তরটা দুটো এক্সট্রাজ এসছে এই ইনিংসে ভেরি গুড বোলিং প্রথম বিশ ওভার থেকে মাত্র দুটো অতিরিক্ত রান মুনিম শাহরিয়ার চোদ্দোতে আউট হয়েছেন পারভেজ হোসেন ইমন ঝলক দেখাচ্ছিলেন বড় একটা ইনিংস খেলার হার্ড হিটিং একটা নক বত্রিশ বল থেকে সাঁত্রিশ চারটা ছক্কা ছিল তিনিও আউট হয়ে গেছেন এরপর সাব্বির এবং ইরফানের মধ্যে একটা জুটি উনষাট বল থেকে কাটায় কাটায় পঞ্চাশ রানের একটা জুটি দুজনের মধ্যে চমৎকার এই ধরনের আসলে পার্টনারশিপগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ দলের জন্য একশো তিন দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ করতে হবে দুশো আটাত্তর রান দুশো সাতাত্তর রান তুলেছে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স আগে ব্যাট করে টসে কিন্তু জিতেছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা আগে ইনভাইট করেছে ব্যাট করবার জন্য অপোনেন্টকে কিন্তু অল্প রানে আটকে রাখার যে পরিকল্পনা সেটা তাদের ভেস্তে গেছে ঠিকঠাক মতো সেই পরিকল্পনা তারা পরিকল্পনা অনুযায়ী দলকে আটকাতে পারেনি বিশেষ করে রবি তেজা তাকে ক্রেডিট দিতে হয় পারভে এবং মাহমুদুল হাসান ইম লিমন তাকেও ক্রেডিট দিতে হয় এই দুজন যেভাবে করে খেলেছেন এবং প্রত্যেকে এরপরে যারা এসছেন দু একজন বাদ দিয়ে প্রত্যেকেই কিন্তু কিছু না কিছু কন্ট্রিবিউট করেছেন 
এবং যে কারণে একটা শক্ত ভিতে দাঁড়িয়ে গেছে তারা লড়াইয়ের পুঁজিটা পেয়েছে যেহেতু সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করাটা কিছুটা ইজি হয় সহজ টাস্ক হয় সেকেন্ড ইনিংসে যারা ব্যাট করবেন সেটা মাথায় রেখেই তারা চেষ্টাটা করেছেন যে একটা চ্যালেঞ্জিং স্কোর অপোনেন্টের সামনে ছুটে দিতে দুশো আটাত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ রাভি তেজা ওভারে পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন অন সাইডে ফিল্ডিং হয়েছে দ্রুত ছুটেও মেরেছিলেন স্ট্যাম্পে তবে লাগেনি একটা রান হয়েছে অবশ্য ফিরে গেছেন চেয়েছিলেন প্রথমে রান নিতে পরে অবশ্য রানটা নেওয়া থেকে নিজেদেরকে বিরত রেখেছেন ব্যাটাররা ডট বল রাভি তেজা ভালো বল করছেন এখন পর্যন্ত ভালো ব্যাট করেছেন এবং যদি উইকেট নিয়ে অপোনেন্টকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিতে পারেন নিশ্চয়ই ভেরি ভাইটাল রোল তার কাছ থেকে ফাম্বেল কাজ দিয়ে অনেক একটা রান ওয়ান জিরো ফাইভ ফর টু লেজেন্ড সৌরভগঞ্জ ভালো একটা লড়াই হাড্ডা হাড্ডি লড়াই যেটা বলে সেটাই কিন্তু হচ্ছে এই মুহূর্তে ব্যাটে বলের একটা লড়াই চলছে মনস্তাত্ত্বিক একটা লড়াই কতটুকু আগ্রাসী হলে ঝুঁকি না নিয়েও স্মুথলি রানগুলো করে নেওয়া যাবে সেটাই কিন্তু এখন প্রশ্ন এই দুই ব্যাটারের সামনে সাব্বির এবং শুকুর দ্য ডাবল এস রবি পরে পরের বলটা করলেন চমৎকার ফিল্ডিং ইনের সার্কেলে এক্সেলেন্ট ফিল্ডিং মাহমুদুল ছাপিয়ে পড়লেন ডান দিকে নিশ্চিত কিছু রান বাঁচিয়ে দিয়েছেন দলের জন্য এবং এই ধরনের ফিল্ডিং করলে অবশ্যই আত্মবিশ্বাস তার একটু বেড়ে যাবে বোলারের আত্মবিশ্বাস সতীর্থ ফিল্ডারদের আত্মবিশ্বাস সকলকেই একটা নতুন ধরনের শক্তি যোগাবে চমৎকার ফিল্ডিং ফ্র্যাকশন অফ আ সেকেন্ডে রিফ্লেক্স দেখিয়েছেন মাহমুদুল ইরফান শুকুর স্ট্রাইকে আছেন আঠাশ বল থেকে বিশ একটা বড় শট খানিক্ষণ আগে হাঁকিয়েছিলেন অবশ্য স্পিনারের বিরুদ্ধে এবারে পুল শট মিড উইকেট দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে শুকুরের ব্যাট থেকে আরও একটা রান একুশ রানে পৌঁছে গেছেন উনত্রিশ বল থেকে শুরুটা খুবই ধীর গতিতে ছিল একটা সময় পাঁচ রান করেছিলেন ষোলো বলে সেখান থেকে অনেকটাই খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন ইরফান শুকুর এখন বলে বলে অন্তত সিঙ্গেল আদায় করছেন এছাড়া একটা ছয় হাঁকিয়েছেন বাহাত্তর স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করছেন ইরফান শুকুর অন্যদিকে সাব্বির রুমন ছেচল্লিশ বল থেকে করেছেন বত্রিশ রান চারটা চারের মার কোনো ছয়ের মার নেই এখনো ঝুঁকি নেওয়ার সময় হয়নি যদিও রিকোয়ার্ড রান রেটটা ছয়ের খুব কাছাকাছি তারপরেও আন্ডার কন্ট্রোল ইনিংসটা সাব্বির চেয়েছিলেন ফাইন লেগের ফিল্ডারটাকে পরাস্ত করতে শর্ট ফাইন লেগের ফিল্ডার ছিল তাকে পরাস্ত করতে পারেননি ওভার থ্রো থেকে রান নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে শেষ শেষ সেই চিন্তা থেকে সরে আসলেন দুই ব্যাটার আরও একটা ডট এর সাথে আরও একটা ওভারের সমাপ্তি হয়েছে মাত্র তিন রান এসছে এই ওভারে ভেরি গুড ফ্রম রাভি তেজা তিন ওভারে সতেরো রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি পাঁচ দশমিক ছয় সাত ইকোনমিতে বল করেছেন কাজী অনেক তিন ওভারে এক মেড এন্ড সাত রান এক উইকেট অসাধারণ একটা স্পেল তার প্রথম স্পেলে উইকেটটাও পেয়েছেন সেই সাথে ব্যাটারদের কোনো ধরনের রানের সুযোগ দেননি মাহমুদুল হাসান পার্ট টাইমার একটাই ওভার করেছেন এই অফ স্পিনার বেশ খুরুচে ছিলেন পারভেজ ইমন তার বিরুদ্ধে দুটো বড় ছয় হাঁকিয়েছেন এক ওভারেই দিয়েছেন তেরোটি রান অন্যদিকে হুসনা হাবিব চার ওভারে আটাশ আর স্পেল শেষ করে ফেলেছিলেন ইনামুল হকে নাম দশ ওভারে একচল্লিশ রান দিয়ে পেয়েছেন একটা উইকেট আকবর আলী ভেরি মাচ অ্যাটেন্টিভ অ্যাজ এ ক্যাপ্টেন ফিল্ডারদের অবস্থান ঠিকঠাক করিয়ে নিচ্ছেন বাহাতি ইরফান শুকুরের জন্য এক প্রান্তে রবি তেজার মিডিয়াম পেস অন্য প্রান্তে স্পিন হোসনা হাবিব তাকে দিয়েই চালিয়ে নেওয়া হচ্ছে পরবর্তী ওভারটা মেইন একজন বোলার গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এই হোসনা হাবিব বাহাতি অর্থোডক্স স্পিন তবে শুরুটা খুব একটা ভালো হয়নি তার পাওয়ার প্লেয়ার ভেতরে বল করতে যখন এসেছিলেন বেশ খানিকটা খরুচে হয়েছেন কারণ এই সাত করে রান দিচ্ছেন এখনো পর্যন্ত চার ওভারে আটাশ দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি আর সে নতুন ওভারে প্রথম বল নিয়ে নিচু হওয়া বল ইরফান শুকুর ব্যাকফুটে ছিলেন অনেকটা হুড়মুড়িয়ে ব্যাটটা নামালেন নিজের উইকেটটা রক্ষা করলেন এই যাত্রায় মিড উইকেটে ফিল্ডিং হয়েছে রানের দেখা নেই ডট বল দিয়ে শুরু হলো বাইশতম ওভার হোসনা হাবিব পরের বলটা রোলেক স্টাম্পিস লাইন ফ্লিক শট স্কোয়ার লেগে ফিল্ডিং নিহাদুজ্জামান ছিলেন সেই জায়গায় বল করতে হয়তো তিনিও একটা সময় আসতে পারেন বেশ কিছু অপশনস রয়েছে এই মুহূর্তে 
खेलन একটার বেশি রান পাবেন না পাঁচ রান এসছে পাঁচ বল থেকে কারেন্ট রান রেট পাঁচের কিছুটা ওপরে ইট ইস ফাইন কিন্তু রিকোয়ার্ড রান রেটটাও সেই ছয়ের আশপাশেই ঘোরাঘুরি করছে ফাইভ পয়েন্ট নাইন থ্রি এই মুহূর্তে সাব্বির রহমান প্রুভেন ক্রিকেটার ডোমেস্টিক সার্কিটে তো অবশ্যই ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেও সাব্বিরের যে ট্যালেন্ট রয়েছে সেটা কিন্তু পৃথিবীর ক্রিকেট প্রেমীরা সবাই কিন্তু দেখেছেন দু হাজার পনেরো চোদ্দ পনেরো সেই সময়টা থেকে দু হাজার আঠারো পর্যন্ত অন্তত এই তিনটা বছরে সাব্বির জাতীয় দলের জার্সি গায়ে খেলার সুযোগ পেয়েছেন প্রত্যেকটা ফর্ম্যাটে এবং সবচেয়ে রিসেন্টলি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ স্কোয়াডেও প্রায় জায়গা করে নিয়েছিলেন তিনি তো সেখানে খুব একটা ভালো পারফর্ম করতে পারেননি অনেকদিন পর জাতীয় দলের জায়গা পেয়ে দুটো ম্যাচ ভালো করেছিলেন এরপর আবারও নিজের ছন্দটা হারিয়ে দল থেকে জায়গাটাও হারাতে হয়েছে তাকে ওভারের সমাপ্তি হুসনা হাবিবের একটা চার এসছে এই ওভার থেকে গুড ওভার লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য বাইশ ওভার শেষে একশো বারো দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একশো আটষট্টি বল থেকে একশো ছেষট্টি সমীকরণ প্রতি ওভারে ছয় করে রান নিতে হলে অন্তত একটা বাউন্ডারি মারলে ওভারের বাকি বলগুলো থেকে আরও কয়েকটা রান তুলে নেওয়া খুব সহজ হয়ে যায় হয়তো সেই খুবই সিম্পল একটা সমীকরণ সেই সমীকরণটাই মেলানোর চেষ্টা করছেন ইরফান শুক্কুর এবং সাব্বির রহমান ওভার প্রতি একটা করে বাউন্ডারি হাঁকাতে পারলেই এখান থেকে আসলে ম্যাচটা বের করে নেওয়া হয়তো সম্ভব হবে তবে আকবর আলী তারও প্রশংসা করতে হয় চৌকস একজন ক্যাপ্টেন বোলারদেরকে ভালোভাবেই তিনি নাড়িয়ে চাড়িয়ে বল করিয়েছেন মূল যেসব বোলার রয়েছে তার দলে তাদের যথেষ্ট পরিমাণ ওভারও হাতে আছে সময়ের প্রয়োজন মেটাতে তারা হয়তো বল করতে আসতে পারেন তবে এই মুহূর্তে রবি তেজে এসছেন নতুন ওভার প্রথম বলটা নিয়ে অফস্টাম্পের বাইরে স্টিয়ার করেছেন সাব্বির একটা রান দিয়ে শুরু হলো আরও একটা ওভার তেইশতম ওভারের প্রথম বলটা একশো তেরো দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ প্রথম বল থেকে স্ট্রাইক রোটেশন সাব্বির রুমন পৌঁছে গেছেন চৌত্রিশ রানে ইরফান শুক্কুর ছাব্বিশে আছেন ব্যাক অন স্ট্রাইক চৌত্রিশ বল থেকে ছাব্বিশ একটা চার একটা ছয়ের মার রয়েছে ইরফান শুকুরের ছিয়াত্তর দশমিক চার সাত এই হারে ব্যাট করছেন তিনি রবি তেজা চতুর্থ ওভারে রয়েছেন আঠারো রান খরচ করে এখনও কোনো উইকেটের দেখা পাননি তবে শুরুতেই প্রথম ওভারে দশ রান হজম করার পর কামব্যাকটা ভালো হয়েছে গত দুই ওভারে মাত্র সাতটা রান দিয়েছেন তিনি এবারে এক্সট্রা কাভারের ড্রাইভ ইরফান শুকুরের ব্যাট থেকে আসলো আরও একটি রান সিঙ্গেলসের মধ্যেই আপাত মুহূর্তে রানের চাকাটা ঘোরাচ্ছেন এই সাব্বির শুক্কুর জুটি যে জুটিটা তিয়াত্তর বল থেকে একষট্টি করে ফেলেছে ভালো একটা জুটি তাতে সন্দেহ নেই সাব্বির রহমান ধীরে ধীরে তার যে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা করছেন তিনি উনপঞ্চাশ বল থেকে চৌত্রিশ রান করেছেন স্ট্রাইকে রয়েছেন রাভি তেজা তিনি বল করছেন তিন দশমিক দুই ওভার বল করে উনিশ রান দিয়েছেন উইকেট নেই একটা উইকেটের তালাশ তার এই ওভারে দুই বল থেকে দুটা ভালো বলের জন্য যে বলগুলো সমীহ করবার মতো সেগুলোকে দেখে শুনে খেলছেন সিঙ্গেল বের করার চেষ্টা করছেন 
প্রত্যেকটা বল ব্যাটে খেলার চেষ্টা করছেন এটা কিন্তু খুবই পজিটিভ সাইন যে কোনো ক্রিকেটারের জন্য যে কোনো দলের জন্য এবং সাব্বির এখন সেই চেষ্টাটা করছেন পঞ্চাশ বল থেকে আটত্রিশ রানে পৌঁছে গেলেন সাব্বির রহমান রোমন এই ওভার থেকে অলরেডি ছয় রান চলে এসছে ছয়ের আশেপাশে রান থাকলেই কিন্তু ধীরে ধীরে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবে উইকেট ধরে রেখে উইকেটের টিকে থেকে বলগুলো খেলতে হবে পরের বল এবার কিন্তু ড্রাইভ করেছেন সফট হ্যান্ডে স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার রানের সুযোগ নেই ডট বল তবে ব্যাটে খেলছেন প্রত্যেকটা বল এটা কিন্তু খুবই পজিটিভ সাব্বির রুমন সোফার ম্যাচিওর্ড একটা ইনিংস খেলছেন মাথা ঠান্ডা রেখে ইনিংসটাকে লম্বা করছেন নিজের শক্তিমত্তার যে জায়গাটা রয়েছে নিজের স্কিল সেটটা রয়েছে সেই পুরোটাকাই তিনি কিন্তু এই মুহূর্তে সবার সামনেই তুলে আনছেন এখানে বল থেকে আটত্রিশে সাব্বির রুমন পাঁচটা চার কোনো ছয়ের মার অবশ্য নেই আসছেন রবি তেজা ওর পঞ্চম বলটা নিয়ে झुकीपूर्ण शट खेलते चाहें लेग स्टाम एक्सपोज कर स्कूप कर चेष्टा कर फ्लिक कर चेष्टा कर ভাগ্য তার ভালো এবং সেই সাথে একটা ওয়াইড সূত্রে অতিরিক্ত রান যুক্ত হয়ে গেছে একশো উনিশ দুই উইকেট এলেজেন্স অফ রূপগঞ্জ সাব্বির অন স্ট্রাইক এখানে বল থেকে আটত্রিশ করেছেন অর্থাৎ এবারের ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে আরও একটা মাইল ফলকে পৌঁছানোর চেষ্টা তিনি করবেন প্রথমে পঞ্চাশ পরে ইনিংসটাকে আরও লম্বা করতে হবে সেরকম একটা আভাস তার ব্যাটে অন্তত পাওয়া যাচ্ছে শ্যাডো করে নিলেন একটা হেলিকপ্টার শট কিংবা কাভারের বা মিরফের ওপর দিয়ে একটা লফটেড স্ট্রেট ড্রাইভ অর্থাৎ বড় শট খেলবেন সেটা কিন্তু তার মাথায় রয়েছে মাথায় সেট হয়ে আছে এবং সে কারণে প্রতি ওভারে একটা করে বাউন্ডারি বের করার যেই চেষ্টাটা সেটাই কিন্তু এই দুই ব্যাটার বেশ ভালোই সফল হয়েছেন সাতটি রান এসছে এই ওভারের পাঁচ বল থেকে রবি তেজা আসছেন ওভারের শেষ বলটা নিয়ে একটা স্লোয়ার ধরনের বল স্টাম্প টু স্টাম্প রক্ষণাত্মক ভাবে খেলেছেন সাব্বির রান পাবেন না ওভারের খেলা শেষ তেইশ ওভার শেষে একশো উনিশ দুই উইকেট হারিয়ে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ সাতাশ ওভার থেকে আরও একশো উনষাট রান প্রয়োজন হাতে আছে আটটা উইকেট লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের ব্যাটিং কার্ডটা তেইশ ওভারে একশো উনিশ দুটো উইকেট হারিয়ে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স টসে হেরে আগে ব্যাট করে দুশো সাতাত্তর করেছিল সব কটা উইকেট হারিয়ে উনপঞ্চাশতম ওভারের প্রথম বলেই শেষ উইকেটটা পড়ে যায় এবং অল আউট হয়ে যায় পুরো পঞ্চাশ ওভার খেলতে না পারলেও দুশো আটাত্তর রানের একটা বড় টার্গেট তারা তুলে দিতে সক্ষম হয়েছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে এবং সেই রান চেস করতে গিয়ে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ একশো উনিশে পৌঁছে গেছে দুই উইকেট হারিয়ে তেইশ ওভার ব্যাট করতে হয়েছে এবং সবচাইতে বড় জুটি এই ইনিংসের সেটা এই মুহূর্তে চলছে দুই ব্যাটার সাব্বির এবং শুকুর সাতষট্টি রানের একটা পার্টনারশিপ করেছেন আটাত্তর বল থেকে স্পিন আক্রমণ যেহেতু ব্যাটাররা হেলমেট খুলে ক্যাপটাই পরবেন সেভাবেই হয়তো স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে পারেন সাব্বির যেমন তার ক্যাপটা পরে নিয়েছেন বল হাতে প্রথমবারের মতো নিহাদুজ্জামান বাহাতি স্পিনার প্রথম বলটা করলেন ইরফান শুকুরের জন্য ব্যাকফুটে থেকে ফ্লিক একটা রান পাবেন প্রথমবারের মতো বোলিং অ্যাকশনে নিহাদ চব্বিশতম ওভারে বোলিংয়ে আরও একটি পরিবর্তন আনলেন উইকেটের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের ক্যাপ্টেন আকবর আলি দ্বিতীয় বলটা নিয়ে একটা কমপ্লিকেটেড বোলিং অ্যাকশন অনেকভাবে হাতটা ঘুরিয়ে নিচ্ছেন এবারে সুইপ শট সাব্বিরের কাছ থেকে ওয়েল টাইমড তবে ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগে ফিল্ডার আছেন বাউন্ডারির সীমানায় একটার বেশি রান পাবেন না সাব্বির দুই বল থেকে দুই যে ধরনের বোলিং অ্যাকশন নিহাদের সেখান থেকে খানিকটা লুপ 
দেওয়ার চেষ্টা তিনি করেন একটু টস টাপ বোলিং তিনি করতে পারেন সেখান থেকে উইকেটে কোনো টার্ন থাকলে সেই টার্ন হয়তো আদায় করতে পারবেন এবং তার যে উচ্চতা রয়েছে সেই উচ্চতা ব্যবহার করেও খানিকটা বাউন্সের ভ্যারিয়েশন ঘটাতে হয়তো সক্ষম হবেন ওভার দ্য উইকেটে শুক্রের বিরুদ্ধে এবারে আবারও ঝুলিয়ে দেওয়া বল তবে খুব সহজেই স্টেপ আউট করে এসে ইরফান শুক্র পায়ের কাজটা ভালো দেখালেন বলের পিচে এসে অন ড্রাইভটা খেললেন আরও একটা রান তিন বল থেকে তিন রান এসছে এই ওভারে পাঁচ দশমিক এক নয় কারেন্ট রান রেট উইকেট রান রেট ছয়ের কাছাকাছি আছে পাঁচ দশমিক আট নয় এবারে স্টেপ আউট করলেন সাব্বির রুম্মান তবে গ্যাপটা পেলেন না ডিরেক্ট হিটের সুযোগ নন স্ট্রাইকিং এন্ডে ভালো ব্যাক আপ ফিল্ডিং নিহাদুজ্জামানের কাছ থেকে বলটা না ধরতে পারলে হয়তো ওভার থ্রোতে রান চলে আসত সেই কাজটা হতে দেননি তিনি চার বল থেকে তিনটা রান এসছে তিনটাই সিঙ্গলস উনত্রিশে শুক্কুর উনচল্লিশে সাব্বির লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আরও একশো ছাপ্পান্ন প্রয়োজন একশো আটান্ন বল থেকে পরের বল এবার আবেদন হয়েছে টার্নে বিট হয়েছেন সম্ভবত নেক্সট টাইমটা মিস করতো যে কারণে আম্পায়ার আনমুভড প্রথম তিন বল থেকে তিনটা রান এসছে পরে দুটো বল জট করেছেন বিশেষ করে পঞ্চম বলটা দারুণ একটা বল আবেদন হয়েছিল সে বলে নিহাদ জামান পরে বলে এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে পুল করেছেন নোমেন্স ল্যান্ড গ্যাপটা খুঁজে পেয়েছেন বল যাচ্ছে সীমানার দিকে এবং শেষ পর্যন্ত ছোট ছোট ব্যাঙের মতো লাভ দিতে দিতে সীমানার বাইরে চার রান ওভার শেষ চব্বিশ ওভার শেষে একশো ছাব্বিশ দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ রিপ্লেতে দেখছে আরও একবার লফটের একটা শট গ্যাপটা দেখেছিলেন অনেক আগেই সাব্বির রুমান মিড উইকেটে বড় একটা গ্যাপ সেদিক দিয়ে বারবার হাঁকাচ্ছেন শটগুলো এবং পারভেজ দারুণ একটা দৃশ্য দারুণ দৃশ্য ঠিক স্টেডিয়ামের পাশেই একটা না বিলের মতো আছে হ্যাঁ আমি ঠিক আমরা ছাদে উঠলে দেখতে পাই স্টেডিয়ামের ছাদে উঠলে দেখা যায় এটা যে ঠিক পাশে একটা বিলের মতো আছে অনেক কচুরিপানা সেখানে রয়েছে কচুরিপানা এবং সেখানেই আসলে মাছ শিকারের জন্য বকগুলি আসে এবং আশেপাশে যেহেতু এই জায়গাটাতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মানে গাছপালা বেশ রয়েছে একটু দূরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন স্টেডিয়ামের ঠিক গ্রাফিক্সের পেছনের এই দিকটাতে যদি খেয়াল করেন একশো ছাপ্পান্ন বল থেকে একশো বাহান্ন রান লাগবে আর জিতে এই ম্যাচটাতে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের মাত্র দুটো উইকেটের পতন ঘটেছে এরপরে অবশ্য কামব্যাক করার চেষ্টা এবং সেই বকগুলোকে আমরা দেখতে পাচ্ছি আবারও চমৎকার দৃশ্য নিঃসন্দেহে মন ভালো করে দেওয়ার মতো একটা দৃশ্য এক নিমেষেই আপনার যদি মন খারাপ থাকে আর এই ধরনের ছবি যদি আপনার চোখের সামনে ফুটে ওঠে মন ভালো হয়ে যেতে বাধ্য অনেকেই আসলে প্রকৃতি আমাদের হাসায় প্রকৃতি কাদায় ঠিক সেরকম একটা মুহূর্তের মধ্যেই আছি আমরা এবং যে সংগ্রামটা হয়তো বকেরা করছে খাবারের খোঁজ সেভাবে রানের খোঁজটা করছেন এই দুই ব্যাটার এই মুহূর্তে সাব্বির রহমান এবং ইরফান শুক্কুর ভালোভাবেই করছেন জিনিসটা এবং এক্সপার্টলি করছেন সেটা কিন্তু বলতে হবে মিডল ওভারসে এরকম মিডল অর্ডারের একটা বড় পার্টনারশিপ প্রয়োজন হয় একটা ইনিংস বিল্ড করতে হলে একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করতে হলে এবং জয়ের বন্দরে এগিয়ে যেতে হলে সেই জায়গাটায় খুব ভালোভাবেই রয়েছেন ইরফান শুক্কুর এবং সাব্বির রহমান হুসনা হাবিব প্রান্ত থেকে বল করছেন পরের বলটা অন ড্রাইভ সাব্বিরের ব্যাটে রান পাবেন না ষষ্ঠ ওভারে রয়েছেন হুসনা হাবিব এর আগে পাঁচ ওভার বল করেছেন চৌত্রিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি খানিকটা খরুচে বোলিং প্রায় সাত করে রান দিয়েছেন প্রতি ওভারে তবে সাব্বির একটা ছক কষে ব্যাট করছেন করে পরের বল ব্যাকফুট পাঁচ এক্সট্রা কাভার দিয়ে বল যাচ্ছে সীমানার দিকে একটা রান পাবেন এই ছকের কথা বলছিলাম আসলে প্রতি ওভারে একটা করে বাউন্ডারি লাগবে সেরকম একটা একেবারে সাধারণ একটা হিসাব দুজন ব্যাটার মিলে করেছেন একটা বলেই ঝুঁকি নিচ্ছেন এবং সেটাতেই কাজে দিচ্ছে এক্সাক্টলি এক্সাক্টলি অপেক্ষা করছেন একটা ভালো বলের জন্য স্লটে বলটা পাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন এবং বাকি বলগুলোকেও ব্যাটে খেলছেন রান বের করার চেষ্টা করছেন এবং এই যে পরিকল্পনাটা এরকম একটা পরিকল্পনা নিয়ে যখন আপনি খেলবেন এবং সেটা ঠিকঠাক মতো হবে তখন কিন্তু আপনি আত্মবিশ্বাস হবেন অনেক বেশি এবারে কিন্তু ফুল লেংথ ডেলিভারি আউটসাইড অফ সেটাকে খেলেছেন অন সাইডে একটা রান একটা একটা করে রান আসছে এবং আপনি যেটা বলছিলেন যে এবং প্রত্যেক ওভারেই একটা করে বাউন্ডারি হাঁকানোর চেষ্টা করছেন তারা রানটাকে ছয়ের আশেপাশে রাখার চেষ্টা ওভারে পরে বল মাপা লেংথের বল স্ট্যাম্পের উপরে এবারে সামনে পায় ভর রেখে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেলেন সাব্বির রহমান আরও একটা ডট বল 
সাব্বির ব্যাট করছেন ৪৪ রানে ইরফান শুক্কুর একত্রিশ রানে দলীয় সংগ্রহটা একশো উনত্রিশ দুই উইকেটে পরের বল এবার অফস্টামের বাইরে আলতো করে ড্রাইভ করেছেন স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার আরও একটা ডট বলে ওভার শেষ পঁচিশতম ওভার শেষে একশো উনত্রিশ দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ হাফওয়ে ডাউন পঁচিশ ওভারের খেলা শেষ বাকি আছে আরও পঁচিশ ওভার অর্থাৎ দেড়শো বলের খেলা সেই দেড়শো বল থেকে করতে হবে একশো উনপঞ্চাশটা রান এই ওভারে ছক অনুযায়ী যে একটা বাউন্ডারি আসার কথা সেটা কিন্তু পাননি দুই ব্যাটার সুতরাং পরবর্তী ওভারে যেই বল করতে আসবেন খানিকটা চাপে হয়তো থাকবেন সাব্বির রহমান এবং ইরফান শুক্কুর বেশ ভালো গতিতেই রান তুলছেন পার্টনারশিপটা বাড়তে বাড়তে নব্বই বল থেকে সাতাত্তর হয়ে গেছে হুসনা হাবিব বাহাতি অর্থোডক্স স্পিনার ছয় ওভারে সাঁত্রিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি নিহাদুজ্জামান এক ওভারে সাত রান দিয়েছেন কোনো উইকেট পাননি স্পিনারদের একটা দাপট আমরা দেখছি ইনিংসটায় অন্তত তবে কাজি অনেক ভেরি ইম্প্রেসিভ তিন ওভার বল করেছেন মাত্র সাত রান দিয়ে একটা উইকেট পেয়েছেন তার কাছ থেকে হয়তো মিডল ওভার যেই বেশ কিছু ওভার আসতে পারে সেরকম একটা আস একটা চিন্তা ভাবনা হয়তো ক্যাপ্টেন আকবর আলী করবেন এর মধ্যে সাব্বির রুমন তার পিঠে হয়তো ব্যথা পেয়েছেন বা সেই জায়গায় খানিকটা মাসাজ নিয়ে নিচ্ছেন দুজন এসছেন বিপ পড়া একজন অতিরিক্ত খেলোয়াড় এবং সেই সাথে ফিজিও দুজন মিলে এই সাব্বিরের শুশ্রূষাটা করছেন উঠে দাঁড়াচ্ছেন সাব্বির দ্যাটস গুড নিউজ ফর লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং এই মুহূর্তে যিনি সিটে বসবেন মাইক্রোফোনে তিনি আর কেউ নন কুমার কল্যাণ সঙ্গ দেবেন মুমিন রহনকে ধন্যবাদ আহমেদ বেন পারভেজ দুশো আটাত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করছে দলটা আগেই শুনেছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যাদের যাকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন আর এক লেজেন্ড অর্থাৎ মেশরাফি বেন মুরতাজ আজকে বল হাটে সাকসেস সাকসেস হতে পারেন এই কপাল খুবই খারাপ দুটো চান্স এসছিল একটা কটন বোর্ডের এবং অপর টিকট বিহাইন্ডের এবং মাশরাফি এমনই আজকে হয়তো বা সময় খারাপ গেছে গত ম্যাচে তার সময়টা ভালো গিয়েছিল এবং নেতৃত্ব গুণটা মাশরাফির কাছ থেকে অবশ্যই শেখা উচিত যারা তরুণ নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের নেহাদুজ্জামান প্রথমবারে সাত রান খরচ করেছিলেন পঁচিশ ওভার শেষে একশো উনত্রিশ দৌ উইকেটে আবেদন ও আবেদন ছিল বাট আউটসাইড দ্য অফ স্টাম আমার আম্পায়ার এই বিষয়টাকে মূল্যায়ন করেছেন স্তিয়াক আহমেদ নাদিম পঁচিশ ওভারে একশো উনতিরিশ দুটি উইকেটে সাতাত্তর রানের জুটিটা দলটাকে আস্থা জোগাচ্ছে এসে অভিষ্ট লক্ষ্য দুশো আটাত্তর রানে যাওয়ার জন্য নেহাদুজ্জামান হোসনা হাবিব তাহলে অন্যতম সেরা স্পিনার সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস যাদের কল্যাণে সরাসরি সম্প্রচার দেখছেন ইউটিউবে আরও একবার ঝুলিয়েছেন অফ স্টাম্পের বেশ একটা বারে বেগা পেল আরও একবার আউটসাইড দ্য অফ স্টাম্প দারুণ টার্ন পাচ্ছেন নেহাদুজ্জামান এর আগে এক ওভারে সাত রান দিয়েছেন এই ওভারে এখনো কোনো রান কনসিড করেননি ইরফান শুক্কুর এবং সাব্বির রোমন ঠিক যেটা প্রয়োজন ছিল দলের যেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিল সেই মুহূর্তে নিজেদেরকে দারুণভাবে মেলে ধরেছেন দুই প্রান্তে সাব্বির চুয়াল্লিশ রানে ব্যাট করছেন নন স্ট্রাইকিং এনে রয়েছেন এই মুহূর্তে একষট্টি বল খেলেছেন অন্য প্রান্তে ইরফান শুক্কুর বিয়াল্লিশ বল থেকে একত্রিশ নেহাদুজ্জামান পরের বল ডাউন দ্য ট্র্যাকে সে পুল করার চেষ্টা তবে এক রানের বেশি পাবেন না প্রথমে ভেবেছিলেন একটা বিগ শট খেলবেন পরবর্তীতে যখন দেখলেন যে বলটা লাইনেই রয়েছে একটুখানি হেরফের হলে স্ট্যাম্পে গিয়ে আঘাত আনবে তখন নিজেকে সংযতে রেখে একটা আলতু করে পুশ করে দিয়েই একবারের জন্য স্ট্রাইক রোটেট করেছেন ইরফান শুক্রের ব্যাটে এসছে রানটা দলে স্কোর বাড়লো ওয়ান থ্রি জিরো একশো তিরিশ দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ 
78 রানে জুটি থার্ড উইকেট পার্টনারশিপ উদ্বোধনে জুটিতে এসেছিল 24 রানে পার্টনারশিপ দ্বিতীয় উইকেট জুটির অবদান 28 রানে ডাউন দা ট্র্যাক অন সাইডে যদিও সিলেমি ডাউনে একজনকে রাখা হয়েছে ক্যাচিং পজিশনে হাবিবুর রহমান সোহান দারুন ফিল্ডিং ছাপালেন স্পিনারদের সংখ্যাই বেশি আমরা দেখছি নিয়াদুজ জামান আর একটা ডট ডেলিভারি স্টাম্পের উপরে গুড লাইন গুড লেন্থ অনলি ওয়ান রান প্রথম ওভারে সাত রান দিল দ্বিতীয় ওভারে সে ভালো ইকোনমিক্যাল বোলিং মাত্র একটা রান দিয়েছেন এবং এনামুল হক এনাম তিনি তার কোটা ইতিমধ্যে শেষ করেছেন দশ ওভার মেডেন একচল্লিশ রান একটু উইকেট ছাব্বিশ ওভার ইতিমধ্যে কমপ্লিট হয়েছে দলে রান একশো তিরিশ দু উইকেটে ব্যাটিং স্কোর কাট চোদ্দ রানে ফিরেছেন মুনিম শাহরিয়ার পারভেজ হোসেন ইমন ফিরেছেন সাঁত্রিশ রানে এবং সাব্বির রহমান নট আউট তেষট্টি বলে চুয়াল্লিশ ছটি বাউন্ডারি এবং ইরফান শুকুর এক ছয় এক চারে তেতাল্লিশ বলে বত্রিশে ম্যাট করছেন এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের ডাগ আউট বোলিং কোচ নাজমুল হোসেন সহ দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দেরকে দেখছেন নতুন ওভার ফ্রেশ ডেলিভারি হুসনা হাবিব তার সেকেন্ড স্পেল সফটে খেলেছেন কাবারে একটি রান সিঙ্গলসগুলো খুব যত্ন সহকারে গ্রহণ করছেন ব্যাটাররা অপেক্ষা করছেন লুজ ডেলিভারির জন্য যখনই পেয়ে যাচ্ছেন সাথে সাথে সেটার ট্রিটমেন্টটা দিচ্ছেন ওই লোহাতে ফাইভ পয়েন্ট জিরো ওয়ান কারেন্ট ব্র্যান্ডেড রেকর্ড ব্র্যান্ডেড এখন ছয়ের উপরে সিক্স পয়েন্ট ওয়ান সেভেন পরে বল ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ লবন থেকে ফিল্ডার আরও একটা রান সাব্বিরে ব্যাটে সাব্বির পঁয়তাল্লিশ ধীরে ধীরে অর্ধ শতকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন তিনি দারুণ একটা ভিউ এর আগে দেখেছিলাম পানির ট্যাঙ্কিতে বিমান উঠছে এখন দেখলাম শাপলা জাতীয় ফুল শাপলা এক্স্যাক্টলি ক্যামেরা ক্রুদের চোখ যে শুধু খেলায় থাকে তা কিন্তু না তারা আসলে সৌন্দর্য বিপাশু স্টেডিয়ামের বাইরে যে অট্টালিকাগুলো রয়েছে সেখানকার নান্দনিক দৃশ্যগুলো আমরা দেখছি তাদের করলাম এক্স্যাক্টলি এবার কিন্তু একটা ইনকামিং ডেলিভারি অফ স্টামের বাইরে ফেলে সেটাকে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা সামনে দিকে ইম্প্রোভাইজ করে এসে আলতো করে খেলেছেন এ বলটাকে শুক্কুর আরও একটা রান বলে বলে রান নেবার চেষ্টা সাব্বির অন স্ট্রাইক হোসনে হাবিব তিনি বল করছেন ওভারে পরের বল এবার কিন্তু অফ স্টামের বাইরে ফেলে ভেতরে ঢোকানোর চেষ্টা সাব্বির বুঝলেন যে এই বলটা খেলাটা খুব একটা সহজ কাজ নয় সামনে এগিয়ে এসছিলেন একটা বিগ শট অফার করবার জন্য পরে অবশ্য নিজেকে সংযুক্ত রেখে সেটাকে ডিফেন্সিভ মোডে খেললেন এবারে এবারে হয়েছে ব্যাটে বলে এবং বল নিজের ঠিকানা খুঁজে পেল ওভার দ্য টপ দ্য ম্যাক্সিমাম এবং পুষিয়ে গেল এই ওভারটা ছক্কা গ্রেট সিক্স দারুণ একটা ছয়ের মার দারুণ একটা ছয়ের মার সাব্বির এই সুযোগটা খুঁজছিলেন বারবার তিনি ইম্প্রোভাইজ করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন যে সেটা খেলবেন কি খেলবেন না খেলবেন কি খেলবেন না জুৎসই বল পাচ্ছিলেন না এবং শেষ পর্যন্ত পেয়েছেন একশো উনচল্লিশ দুই উইকেটে সাতাশ ওভার শেষে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ স্লটে যখনই পেলেন সাব্বির রহমান কেনই বা ছাড়বেন ভালো ট্রিটমেন্টটা দিয়েছেন উসদা হাবিব গত ওভারটাতে এক্সপেন্সিভ ছিলেন ন রান দিয়েছেন তিনটা সিঙ্গেলের পাশাপাশি লাস্ট বল একটা ওভার বাউন্ডারি এবং এই ছ রানের সুবাদে অনবদ্য হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছে গেলেন সাব্বির রহমান ব্রিলিয়ান্ট হাফ সেঞ্চুরি তার এবারে ডিপিএল এ লেজেন্ড সাব রূপগঞ্জের পক্ষে সাব্বির রহমান এটি তার ফার্স্ট হাফ সেঞ্চুরি এর আগে একটা শত রান রয়েছে এর মধ্যে তিনি আছেন একান্ন রানে নট আউট নির্ভান শুক্কুর তাকে দারুণ সাপোর্টটা দিচ্ছেন চৌত্রিশ রানে ব্যাট করছেন নিহাতুজ জামান নতুন ওভার ফ্রেশ ডেলিভারি ডট বলটা আদায় করেছেন ছটি চার একটি ছক্কা ছেষট্টি বলে একান্ন রানে নট আউট ফার্স্ট হাফ সেঞ্চুরি চলমান ওয়াল্টন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশে সাব্বির রহমানের আরও একটা সিঙ্গেল কারণ ব্র্যান্ডেড ফাইভ পয়েন্ট ওয়ান টু রিকোয়ার্ড ব্র্যান্ডেড সিক্স পয়েন্ট জিরো নাইন একশো উনচল্লিশ রান এখনও দরকার একশো সাঁত্রিশ বলে হাতে আটটা উইকেট আছে এবং এই জুটির উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে এবং এই জুটিরা যদি আরও বেশি দীর্ঘায়িত হতে পারে তাহলে অভিষ্ট লক্ষ্য যেটা দুশো আটাত্তর সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে সন্নিকটে চলে আসবে 
এবং ফ্রেশ পয়েন্ট ব্যাটিং এখনো পর্যন্ত একশো তিন বলে সাতাশি রানের জুটি ফ্লাইট দিয়েছেন ডাউন দা ট্রাকে স্পিন চাপলেন কেদাবে ঢংয়ে আবেদন উঠেছিল এবং বল কিন্তু প্যাডে লাগলে বারবার আবেদন করছেন বোলাররা বাট আউটসাইড দাও স্টাম্প থাকার কারণে এই যাত্রা কিন্তু বেঁচে গেছেন একই সাথে ডাউন দা ট্র্যাক এসছিলেন আঠাশ নম্বর ওভার কানোতে ব্যাট করছেন সাব্বির রহমান প্রস্তুত নিহাদুজ্জামান শর্ট বল ব্যাক ফুটবল ওয়াইড লং অন অঞ্চলে এটা বড় গ্যাপ সেখান দিয়ে ওয়ান বাউন্স টু বাউন্স আরও একটা বাউন্ডারি সপ্তম বাউন্ডারি এটা সাব্বিরের ব্যাটে পঞ্চান্নতে অপরাজিত সাব্বির রহমান এক্সেলেন্ট টাইমিং প্লেসমেন্ট শর্ট সিলেকশনটা ছিল অসাধারণ কুইক আউট ফিল্ড অনবদ্য চার আরও একবার দর্শকদের একাংশ বারবার প্রিয় তারকাকে খুঁজছেন ওই দেখা যায় ওই দেখা যায় ছোটবেলায় পড়তাম ওই দেখা যায় তাল গাছ ওই আমাদের গা বাট এই জায়গাটা দর্শকেরা প্রিয় তারকাকে খুঁজছেন ওই যে আমার মাশরাফি ওই যে সাব্বির রহমান একেবারে যথার্থটাই বলেছেন ঠিক বলতে বলতে সেটা হয়ে গেছে ছ রান এসছে ওভার থেকে আরো একটা ওভারে খেলা শেষ হলো আঠাশ ওভার শেষে একশো পঁয়তাল্লিশ দুই উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টার্গেটটা দুশো আটাত্তর তুষার এমন ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে সর্বোচ্চ রান সংগ্রহ সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরি তার যিনি ব্যাটিং কোচ এবং লোকাল একটা প্রশিক্ষণ শিবির অন্তত এই দলটির এবং আমরা সদ্য সমত বিপিএল এ রানার্স আপ সিলেক্ট স্ট্রাইকার্সের যে কোচিং প্যানেল সবাই কিন্তু দেশি এবং দেশি প্রোডাক্ট দেশি কোচদের প্যানেল নিয়েই মাশরাফির নেতৃত্বে দলটা রানার্স আপ হয়েছে ভাগ্য সাথে থাকলে হয়তো বা চ্যাম্পিয়ন হতে পারত নতুন ওভার ইনিংসেন সাবে রমন ব্রিলিয়ান হাফ সেঞ্চুরি পঞ্চান্নতে ব্যাট করছেন সাতটা চার একটা ছক্কা একশো চৌত্রিশ রান এখনো দরকার একশো তেত্রিশ বলে সিক্স পয়েন্ট জিরো ফাইভ কোয়াড হান্ড্রেড বোলিংয়ে একটা পরিবর্তন নাম্বার সেভেন্টি সেভেন তিনি এসছেন বল করার জন্য সেভেন্টি ওয়ান প্রথম বল ফুল টস একশো কাবার অঞ্চল দ্য ড্রাইভ ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার মতন এবং সেটা চাউন্ডারি দারুণ ব্যাটিং সেন্সেবল ব্যাটিং এই মুহূর্তে দুই প্রান্ত থেকে বিশেষ করে সাব্বির রহমান রুমন কিছুটা অ্যাগ্রেসিভ এই মুহূর্তে এবং প্রত্যেকটা বল চালিয়ে খেলবার চেষ্টা দারুণ কনফিডেন্টলি ব্যাট করছেন তিনি গত ওভার এবং এই ওভার ষাট রানে পৌঁছে গেছেন সাব্বির রহমান রুমন ওভারে পরে বল ফ্লাইটে ডেলিভারি তুলে মেরেছেন মিড উইকেটের ওপর দিয়ে সীমানার বাইরে বিগ সিক্স ব্যাক টু ব্যাক বাউন্ডারি আগেরটা চার পরেরটা ছয় দু বল থেকে দশ রান জুবারুল তিনি প্রথম ওভারে বল করতে এসেই প্রথম দুই বলে দশ রান কনসিড করলেন মূলত পার্ট টাইম বোলার হিসেবে তাকে ব্যবহার করছেন একেবারে টস টাফ ডেলিভারি ড্রাইভিং স্লটে আরাম দা ট্রিটমেন্ট মিডিল অফ দ্য ব্যাটে সাব্বির রহমান এবং এ মুহূর্তে তার এটি সেকেন্ড ওভার বাউন্ডারি এবং একই সাথে আঠারোশো বা দু বলে দেড়শো রান পূর্ণ হলো দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আঠারোশো বা দু বল লেগেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দেড়শো রান পূরণ হতে গাজি গ্রুপে দেড়শো রান পূরণ হয়েছিল তিরিশ ওভার পাঁচ বল थेमे गल तिहत्तर চুয়াত্তর বল থেকে তেষট্টি রান করে শেষ পর্যন্ত জুবারুলের বলেই আউট হয়ে গেলেন সাব্বির রোমন একেবারেই একটা বাজি খেললেন এই জায়গাটা সাব্বিরের সাথে জুবারুল যখন এগিয়ে আসলেন একটা লো ফুল টস ডেলিভারির টাইমিং ভালো হয়নি টপেজ হয়েছিল মিডিল অফ দ্য ব্যাটে নিতে পারলে ছক্কা হতো 
টপেজ হয়ে যায় এবং আরামদায়ক ক্যাচ সেই রাবি তেজার দশ আঙুলে বাস্কেটে এবং চুয়াত্তর বলে ছেষট্টি রান করে ফিরে যাচ্ছেন সেক্ষেত্রে সাবে রামান রোমন একের সাথে একশো তিন রানের যে পার্টনারশিপ সেটার ব্রেকডাউন হলো তৃতীয় উইকেট জুটি একশো পঞ্চান্ন তিন উইকেটে দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রোগ দেখুন আরও একবার ডাউন দা ট্র্যাক এসছিলেন সাথে সাথে লো ফুল টস টেনে দিলেন সেই জায়গাটায় বুদ্ধির খেলা ঠকিয়ে দে চাতুর্যের সাথে একটা উইকেট আরও একবার সভ্য সমর্থক প্রিয় ক্রিকেটার কিংবদন্তি মাশরাফের সাথে দূর থেকে একটা সেলফি মাশরাফি যত দূরেই থাকুক একটা সেলফি যদি নেওয়া যায় কম কিসের এই মুহূর্তে চেরাক জানে ভারতীয় রিক্রুট অলরাউন্ডার চলেছেন তিনি এই মুহূর্তে বাইশ গজ সাব্বির আসলে কোনো দরকার ছিল না প্রত্যেক বলে এইভাবে চালিয়ে খেলা দারুণ ব্যাট করছিলেন তিনি অনেকক্ষণ ধৈর্য সহকারে ব্যাট করেছেন শুরুর দিকে খুবই স্লো ব্যাট চালিয়েছেন ধীরস্থির ব্যাট চালিয়েছেন যখন দুটো উইকেটের পতন ঘটে গেছে এরপরে নিজের যে দায়িত্বটা কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ভালো খেলা চেষ্টা করছিলেন এবং সব ঠিকঠাক মতো হচ্ছিল এই সময় এসে যখন হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে গেল এবং আমাদের দেশের ক্রিকেটারদের এই বোধহয় একটা জায়গা যে যখন হাফ সেঞ্চুরি করে ফেলেন মনে হয় যে দায়িত্বটা শেষ হয়ে গেল এরপরেই দেখা যায় যে ব্যাট চালিয়ে খেলতে থাকেন ভালো বলের জন্য অপেক্ষাটা করতে চান না দারুণ একটা দৃশ্য করলেন এবং এই ধরনের দৃশ্যগুলো অবশ্যই ক্রিকেটের সাথে মানানসই আমরা যদি দেশের বাইরে ক্রিকেটটাকে ফলো করে এই ধরনের দৃশ্যগুলো প্রতিনিয়ত দেখা যায় এবং যেটা ক্যামেরা ক্রোধের কল্যাণে আমরা স্ক্রিনে দেখছি নতুন ব্যাটার তিনি এসছেন চেরাক জানি এবং এবারে এই আসরে লেজেন্ড সাহ রূপগঞ্জের হয়ে চেরাক জানি পাঁচ ম্যাচে রান করেছেন একশো আশি বেস্ট ইনিংস নাইনটি ফোর একটি হাফ সেঞ্চুরি তাক প্রথম বলটা খেলেছেন লক্ষণাতক ঢঙে স্টাম্পের উপরে চেরাক জানি একুশ ম্যাচে ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে রান করেছেন সাতশো সাতাত্তর বেস্ট ইনিংস একশো বাইশ গত মৌসুমের এবং মৌসুমে একটি তার ফিফটি নাইনটি ফোর রানস অলরাউন্ড পারফরমেন্স দিচ্ছেন এবং গতবারের সাফল্যটার কারণেই দল তাকে পুনরায় এবারে মৌসুমে এনেছে ভারত থেকে উড়িয়ে আরও একটা ওভার উনত্রিশ ওভারে খেলা শেষ হয়ে গেছে দলের রান একশো পঞ্চান্ন তিন উইকেটের পঁয়ত্রিশ রানে নট আউট ইরফান শুক্কু তার সঙ্গে চেরাক জানি এরপরে আসবেন সোহাগ গাজি নাইম ইসলাম জুনিয়র আলামিন হোসেন মেশরাফি বিন মুর্তাজা মুক্তার আলি তনবির আহমেদ তবে টার্গেটটা মনে করে দিতে চাই দুশো আটাত্তর এক্সাক্টলি তবে তাদের যে টার্গেটটা ছিল গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের যে একজন পার্ট টাইম বোলারকে নিয়ে এসে যদি কিছু করা যায় সেই টার্গেটে তারা কিন্তু সাকসেস হয়েছেন দারুণ একটা জুটি তৈরি হচ্ছিল দুজনের মধ্যে এবং ভালো একটা পার্টনারশিপ গড়ে উঠছিল সেই সময় বিশেষ করে সাব্বির রহমান রুমন বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলেন এবং কাজের কাজটা কিন্তু করে দিয়েছেন জুবারুল দুর্দান্ত একটা উইকেট ডেফিনেটলি সাব্বির রহমান রুমন যেভাবে খেলছিলেন যেভাবে অনায়াসে রান আসছিল টার্গেটটাকে হয়তো আর কিছুক্ষণ এভাবে ব্যাট করতে পারলে আরও সহজ করে ফেলতে পারতেন সেই জায়গায় যে পরিকল্পনাটা তারা সাজিয়েছিল এক ওভারে এসে প্রথম ওভারে বল করতে এসেই প্রথম দুই বলে রান দিয়েছেন ঠিকই দশ রান দিয়েছেন কিন্তু একটা মূল্যবান উইকেট তিনি তুলে নিয়ে দলকে একটা ব্রেক থ্রু এনে দিয়েছেন বিগ উইকেট প্রাইজ উইকেটটা সাব্বিরের ধ্বংসলীলা অব্যাহত রেখেছিলেন তবে সেই ধ্বংস লীলাটা থামিয়ে দিয়েছেন নেয়াদুল জামান চতুর্থ ওভার একটা ডট টেলিফারি প্রথম বলে একটা সিঙ্গেল পরের বল একটা ডট তিন ওভার দু বলে পনেরো রান খরচ করেছেন ইকোনমি ফোর পয়েন্ট সেভেন ফোর কোনো উইকেট পাননি স্লো লেফট আমার থোড স্পিন আবার ফ্লাইট দিয়েছেন আর স্টাম্পের উপরে স্কেট করবার মুখে চেরাক জানি এবং এই ধরনের সিচুয়েশনে বাড়িতে ব্যাটসম্যানরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু তারা সফল হয়েছেন এবং ডিসেন্ট সর্বগঞ্জে চেরাক জানি কতটা কি করবেন দেখার বিষয় আরও একবার ফ্লাইট দিয়েছেন ড্রাইভ এবারে রান পাবেন লঙ্গাবে পাঠিয়েছেন আরও একটি সিঙ্গেলের জন্য অফ দ্য মার্কে গেলেন একই সাথে চেরাক জানি দলের রান একশো সাতান্ন তিন উইকেটে ইরফান শুক্কুর ভালো খেলছেন এই আসরে ষষ্ঠ অবস্থানে রয়েছেন হাইয়েস্ট রান গেটারদের তালিকায় আগের চার ইনিংসে দুশো একচল্লিশ রান তার নিশ্চয়ই আজকের এই ইনিংসটা ছত্রিশ রান করে ফেলেছেন এরই মধ্যে এটা তাকে আরও উপরের দিকে নিয়ে যাবে পঞ্চাশ বল থেকে ছত্রিশ স্ট্রাইকে রয়েছেন নিহাদুজ্জামান 
ওভারে পরের বল স্ট্যাম্পের উপরে ফ্লাইটের ডেলিভারি খেলেছেন অন সাইডে রান পাবেন আরও একটা রান এরই সাথে ত্রিশতম ওভারে খেলা শেষ একশো আটান্ন তিন উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ জয়ের জন্য করতে হবে দুশো আটাত্তর রান মনিম শাহরিয়ার আঠারো বল থেকে চোদ্দ রান করে আউট হয়েছিলেন পারভেজ হোসেন তিনি বত্রিশ বল থেকে করেছেন সাঁত্রিশ রান সাব্বির রহমান রুমন চুয়াত্তর বল থেকে ছেষট্টি রান করে আউট হয়েছিলেন ইরফান শুক্কুর তিনি ব্যাট করছেন একান্ন বল থেকে সাঁত্রিশ রানে এবং চিরাগ জানি নতুন ব্যাটার কিছুক্ষণ আগে উইকেটে এসছেন পাঁচ বল থেকে এক রান সব মিলিয়ে একশো আটান্ন দর্শকদের উচ্ছ্বাস দর্শকদের অপেক্ষা দর্শকদের আগ্রহ এবং সেই আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে নিশ্চয়ই মাশরাফি বেন মর্তজা এই মুহূর্তে তাকে হয়তো দেখছেন কোটি ভক্তের একমাত্র প্রিয় ক্রিকেটার মাশরাফি বেন মর্তজা আছে কিন্তু একজন দর্শক সকলকে ফাঁকি দিয়ে মাঠে ঢুকেছিলেন বাট বিকেএসপিতে কিন্তু এই ধরনের ঘটনা আমরা গতবার সুপার লিগে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি একই সাথে বিপিএস চলাকালীন সময়ও কিন্তু আমরা এই ধরনের ঘটনাগুলো দেখেছি বাট মাশরাফি ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটেও মাশরাফির কাছে অনেকে পৌঁছে গেছেন এবং সিকিউরিটি ভেঙে এই বিষয়গুলো সবসময় মাশরাফি খুব পজিটিভ আকারে দেখেছেন এবং একই সাথে সিকিউরিটিদের একটা কথাই বলেছেন কোনো কিছু বলার দরকার নেই আসতে করে স্টেডিয়াম থেকে তাকে বের করে দাও বাট আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে দিও না অর্থাৎ তার প্রতি সমর্থক যে আস্থা তার প্রতি যে ভালোবাসা সেটাই সে ভালোবাসাটাকে তিনি নিজের মন থেকে উজাড় করে দেন তার থেকে জুবারুল সফল বোলার কিছুটা এক্সপেন্সিভ হলেও কাজের কাজটা তিনি কিন্তু করে দিয়েছেন একটা বড় পার্টনারশিপ তৈরি হচ্ছিল সেখানে তিনি ভাঙন ধরিয়েছেন সাব্বির রহমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছিলেন সময় সাথে সাথে এবং তাকে ফেরত পাঠিয়েছেন এই ওভারে এখন পর্যন্ত চতুর্থ বলটা করলেন এবার আরও একটা রান চার বল থেকে তিন রান দিয়েছেন এই ওভারে আগের ওভার থেকে দিয়েছিলেন দশ রান দুই বল থেকে দশ রান এরপরে অবশ্য চমৎকার কামব্যাক একটা মূল্যবান উইকেট তুলে নেওয়া জুবারুল ব্যাটসম্যানদেরকে খেলতে তিনি বাধ্য করেন তার বোলিংয়ের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য আরও একবার ঝুলিয়ে দিয়েছেন লেগ মিডিলের উপরে সঙ্গে সঙ্গে করিয়েছেন গ্যাপ পাননি চিরাগ জানি তিনটি রান এসছে পাঁচ বল থেকে কারেন্ট ব্র্যান্ডেড ফাইভ পয়েন্ট টু টু রান কিন্তু যাচ্ছে এবং টাইমিং এতটা মজবুত ছিল স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে বড় ছক্কা ফার্স্ট ওভার বাউন্ডারি চিরাগ জানির বেলা থেকে দলিউ রান সেই সাথে বাড়লো আরো ছটি চিরাগ জানির একশো সাতষট্টি এবং চিরাগ জানে পৌঁছে গেলেন আট প্রাণ এর সাথে কিন্তু একত্রিশতম ওভারে খেলাও শেষ হয়েছে একত্রিশ ওভার শেষে একশো সাতষট্টি তিন উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ ঠিক সাবির রমন যেখান থেকে শেষ করেছিলেন অর্থাৎ যেখানে আউট হয়েছিলেন চিরাক জানি যেন সেখান থেকে শুরু করবার চেষ্টা সেখান থেকেই সেই ফ্লোটা কন্টিনিউ করবার চেষ্টা চিরাগ জানি গত ওভারে শেষ বলে ছক্কা হাঁকিয়েছেন তিনি নিহাদুজ্জামান এবার কিন্তু ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করবার চেষ্টা নিজে বলে নিজে ফিল্ডিং করেছেন নিহাদ ডটবল ইরফান শুক্কুর উনচল্লিশ চুয়ান্ন বল থেকে বাহাতি ব্যাটার পরে বল স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন রিস্টে একটা খুব সহজ রান শুক্রের ব্যাট থেকে বত্রিশতম ওভারে খেলা চলছে টার্গেটটা ওয়ান সেভেন্টি এইট জিততে হলে রান করতে হবে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জকে আগের পাঁচটা ম্যাচেই জয় রয়েছে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের তালিকা তিন নম্বরে দলটা আপ স্টাম্পের উপরে আলতো করে ড্রাইভ এক্সট্রা কাবা থেকে ফিল্ডার যতক্ষণ এসে ফিল্ডিং করলেন আরও একটা রান দলি স্কোর বাড়ল ওয়ান সিক্সটি নাইন ফর থ্রি 
दुशो आठत्तर रान टार्गेट एवं से दिखे एगोचे दलटा पर बल्टा एवर रिटार्न मुखे रोम बैकफुटे गए अवश्य ड्राइव कर पॉइंट दिखे फिल्डर थकले रान जुटे गए अनाशे एक सौ सत्तर तीन उइकेटे इारे तीन टे रान इस चार बल थे शेष दो डिवरि बाकी रहे एकचल्लिस रान अपराजित इरफान शुक्र तरह एक फिफ्टिर दिखे एगोन तरी तीन तीन अर्धशतरा टीपीएल तरह नाम पशे तरह उइकेट रक्षक तरह संगे चिरा जानी महमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाहमुदुल्लाह
ডিপিএল এর প্রত্যেকটা দল একজন করে বিদেশি খেলাতে পারে এবং পরীক্ষিত বেশ কিছু পারফর্মার বেশ কিছু দলে এসেছেন এক প্রান্তে রবি তেজা সেঞ্চুরিটা করেই বসলেন অন্যদিকে চিরাগ জানি বল হাতে দারুণ করেছেন ব্যাট হাতেও তিনি কতটুকু কার্যকরী হন সেটা একটা প্রমাণ এই ছোট্ট ইনিংসে রাখছেন তিনি এবং এবারে লেগে যে কয়জন বিদেশি ক্রিকেটার এসছেন তাদের মধ্যে একেবারে পপুলার জায়গাটা চিরাগ জানি গত মৌসুমে ব্যাটে বলে দুই জায়গাটায় ছিলেন মারাত্মক পারঙ্গম এবং একই সাথে এবারে মৌসুমে আমরা রবি তেজাকে দেখছি এবং গতবারে পারভেজ রাসুল শেখ জামান ধানমান্ডির বিরুদ্ধে পক্ষে তিনি দারুণ পারফরমেন্স দিয়ে গেছেন এই মুহূর্তে আমরা একটু বিকেএস পি তিন নম্বর মাঠে ঘুরে আসতে চাই যেখানে এই মুহূর্তে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব তিন উইকেট একশো সাত রান তুলেছে একুশ ওভার চার বলে যেখানে তাদের টার্গেট তিনশো তেত্রিশ প্রাইম ব্যাংকের বিরুদ্ধে এবং অপর ম্যাচে মামারানের বিরুদ্ধে দুশো একানব্বই রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন শেখ জামান ধানমন্ডি ক্লাব এবং ধানমন্ডি ক্লাবের এই মুহূর্তে সংগ্রহ একশো তিয়াত্তর পাঁচ উইকেটে আর তিরিশ ওভার এক বলে দরকার একাত্তর বলে একশো আঠারো রান হাতে পাঁচটা উইকেট তাই বর রামান এবং পারভেজ রাসুল আছেন রাসুল অপরাজিত উনত্রিশ এবং মহাবাডানের পক্ষে দুটো উইকেট নিয়েছেন লিনটট জ্যাক লিনটট তিনি নিয়েছেন দুটো উইকেট একটা উইকেট নিয়েছেন নাজমুল এবং মেহেদি হাসান মিরাজ নিয়েছেন পঁয়ত্রিশ রান একটি উইকেট সাকিব আল হাসান তিনি নবা তিন বল করেছেন একটা মেডিয়ান ছাব্বিশ রান উইকেট পাননি শর্ট বল মনি লাইন বরাবর পুল করেছেন নোমেস ল্যান্ডে পড়েছে যে কারণে এই যাত্রা চিরাক জানি রক্ষা পেয়েছে জানটা বাঁচলো চিরাক জানির একটা রানও পেয়েছেন এর সাথে নাকি দুটোই পেয়ে গেছেন একটা রান নিয়ে সন্তুষ্ট আরও একটা ওভার শেষ হয়েছে কাজী অনেক ইভেন্টফুল একটা ওভার বেশ অনেকজন বোলার ব্যবহার করেছেন গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এর ক্যাপ্টেন আকবর আলী সাতজন বোলার এর মধ্যে বেশ কজন পার্ট টাইমার ছিলেন মাহমুদুল মাত্র একটাই ওভার করেছিলেন তেরো রান খরচ করার পর আর বোলিং করতে আসেননি রাভি তেজা তাকে আমরা সচরাচর খুব বেশি বল করতে দেখি না তারপরও তাকে দিয়ে চারটা ওভার করিয়েছেন জুবারুল ইসলাম দুই ওভারে উনিশ রান দিলেও সাব্বিরের গুরুত্বপূর্ণ উইকেটটা তিনি নিতে পেরেছেন সেটাই একটা বড় সাফল্য আকবর আলীর হাতে বেশ কটা অপশন রয়েছে বোলিং অবশ্যই ফাস্ট বোলিং অপশন হিসেবে রবি তেজা সেই সাথে কাজী অনেক রয়েছেন স্পিনারদের মধ্যে হুসনা রয়েছেন সেই সঙ্গে নিয়াদুজ্জামান নিয়াদকে নিয়ে আসা হচ্ছে পরের ওভারের প্রথম বলটা নিয়ে এবারে ওভার তো টপ খেলেছেন চিরাক জানি কাভার দিয়ে ওয়ান বাউন্সে ফিল্ডারের হাতে একটুর জন্য মেহেদি মারুফ পর্যন্ত বলটা পৌঁছায়নি একটা রান পাবেন চিরাগ রিস্কি ক্রিকেট খেলছেন তিনি কারণ রানা বল প্রয়োজন এই মুহূর্তে প্রতি বলে অন্তত একটা করে রান নিতে হবে রান রেটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাট করার চেষ্টা এই মুহূর্তে তেত্রিশ ওভার এক বলে একশো সাতাত্তর তিন উইকেট এলো জেন্স অফ রূপগঞ্জ হাড্ডাড্ডি লড়াইয়ের একটা আভাস আমরা পাচ্ছি প্রেশার বাড়ছে ব্যাটিং সাইডের উপরে যেহেতু বল প্রতি ছ রান করে নিতে তাদের ওভার প্রতি ছ রান করে নিতে হবে এই জায়গাটা ওয়ান ডেতে যদি এখন আধুনিক ক্রিকেটে অনেক বেশি অ্যাগ্রেসিভ টি টোয়েন্টি ফরম্যাট আসার কারণে ওয়ান ডে ক্রিকেট একেবারে অ্যাগ্রেসিভ হয়ে গেছে এখন তিনশো প্লাস রান না হলে টার্গেটটা মানানসই হয় না এবং একই সাথে হেলদি টোটাল হিসেবে পরিগণিত হয় না একটা সময় দুশো প্লাস রান হলেই ওরে বাবা হেলদি স্কোর সেটাই আশির দশক কিংবা নব্বইয়ের দশক সেই সময়টার কথা চিন্তা করলে দুশো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ সেটাই একটা ম্যাচ উইনিং টোটাল হয়ে যেত তবে খেলার ধরন যেমন পাল্টেছে ঠিক সেভাবে খেলোয়াড়দের মানসিকতাও এসছে বড় সড়ো পরিবর্তন বিগ হিটিং ব্যাটাররা এসছেন টি টোয়েন্টির যুগে বোলাররাও অনেক ধরনের স্কিল রপ্ত করেছেন রান আটকানোর স্কিল নিহাদ ভালো বল করেছেন পাঁচ ওভার তিন বল তেইশ রান কোনো উইকেট নেই একুশতম ওভারে তাকে প্রথমবারের মতো বোলিংয়ে নিয়ে আসা হয়েছিল অর্থাৎ একেবারেই মিড ওভারসেই তিনি বলগুলো করছেন কমপ্লিকেটেড একটা বোলিং অ্যাকশন অনেকভাবে হাত পেঁচিয়ে তারপর তিনি আসেন এবং তার উচ্চতা রয়েছে সেই উচ্চতা ব্যবহার করার চেষ্টা করেন এক্সট্রা বাউন্স আদায় করার চেষ্টাটা করেন তিনি তবে ডিফারেন্ট স্টাইলে বল করার ক্ষেত্রে আমরা পল অ্যাডামসের কথাই বলতে হয় মানে কি একটা অদ্ভুত স্টাইলে তিনি বল করতেন দক্ষিণ আফ্রিকান লেফট আর্ম স্পিনার পল অ্যাডামস তার কথা অবশ্যই মনে থাকার কথা অনেকেরই একশো আশি তিন উইকেটে প্রয়োজন আটানব্বই রান আটানব্বই বলে রিকোয়ারমেন্টের কাটায় কাটায় সিক্স ঝুলিয়েছেন ট্রেনের মুখে ব্যাকফুটে গে 
স্কোয়ার কার্ডটা করে দিয়েছেন এবং সেটা যাচ্ছে সীমানার দিকে চার হবে না বললে গতি একটু কম ছিল তবে গ্যাপ শট খেলেছেন একশো বিরাশি লাস্ট বল থেকে এসছে দুটি রান ছটি রান এসছে পাঁচ বলে এই ওভারে সম্ভব না তেজি ফেল পাস করলেন চেরাক জানি আর একটা বাউন্ড্রি জানির ব্যাটে এবং সেই সাথে চৌত্রিশ ওভারে খেলা শেষ হল একশো ছিয়াশি তিন উইকেটের লিজেন্ড সব রূপ গ্লাভস খুলে ফেলছেন ইরফান শুকুর একটা চুইং গাম চাপাচ্ছিলেন সেটাও নামিয়ে রাখলেন দুই ব্যাটারের জন্য খানিকটা স্বস্তির বিরতি স্প্রিংস ব্রেক ছিয়ানব্বই বল থেকে বিরানব্বই সমীকরণ মেলাতে হবে এই ওভারটা বেশ খরুচে হয়েছিল যে কারণে রান এবং বলের মধ্যে যে তফাৎ সেটা চার রানের মধ্যে রাখতে পেরেছেন দুই ব্যাটার স্প্রিংস ব্রেকটা চলছে আমরাও একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি ফিরছি খানিকক্ষণ বাদেই
ड्रिंक्स पैक शेष नतून कर आबा खेला शुरू होनी चौत्रिस नम्बर ओभार मोहम्मद उल हसान क्या ना भेजे एक ओवर बॉल कर आज के तेरह रान कन्सिड करें तरह चढ़ाव हो क्षेत्र में परवेज सैनी मन दो छक्का तरह ओभारे आदाय कर प्रथम बॉल शेष मुहूर्त लेट कार्ड स्टेट डिलीवर बारे गुड रानिंग कंट्रीब्यूशन बल हाथ शुरूटा खूब एक भलो है परवेजीमन तर बिुदे बस खानिक चढ़ाओ हो तब एपारे बाहत इरफान शुक्र बिुदे मैचअपर फादे फलार चेष्टा कर मुहूर्त कैप्टन अकबर आली और जेहेतु एक पार्ट टाइमर दिए उइकेट पे जुबारुल सब्बिर उइकेट तुले सूतरा और एक पार्ट टाइमर के दिए चेष्टा कर इरफान शुक्र उइकेट तुले नार इरफान दारूण एक शट खेल माइल फलक रान दलटिंग शक्ति रही शक्ति जगह सब चाहते शक्तिशाली बैटर अंत तो फर्म भरफान शुक्र से कैचिंग मिड उट एक फिल्डर भलो एक पजिशन फिल्डर रेखे अकबर आली एग्रेसिव फिल्ड सेट आप शेष बल नहीं आसबें महमुदुल मात्र तीन रान एस विवेचन बस भलो एक ओवर कर बल थे चौत्रिशे पार्टनारशिप चिरग जानी से एक बड़ो कन्ट्रिव्यूशन रेखे अवश्य मोर दैन रान बल अठारो बल थी उन्नीस कर चिरग अनेकखानी समय नहीं फिल्ड सेटअपर परिवर्तन जो चिरग तीन प्रस्तुत होल्का एक बतास बो बेड़ा एक्रस द उकेट बोलर के असिस करते झुलिए दिए बल्ट स्टेप आउट कर लल पीछे इसे अन ड्राइव बैक रान चिरागे बैटे स्ट्राइक रखबें निजे का पैंतीस ओवर शेषे एकश नब्बे तीन उइकेट लेजेंड अफ रूपगंज दलटाशी कारण बच्चर गैप था सार्विक तत्वधान इरफान शुक्र फिल्डर दर अवस्थान देखे निच्चन और एक शोमई ने बैट कोट से ये तो सीनियर पार्टनर इनिंग्स तो तीन हाथों लंबा करा चेस्टा कर बनाए प्रांते वो रिक्वायर्ड रन रेट जो चाप शीता चिरक जाने रहते हैं तो छेद दे बन शे चाप थे के और के मुक्त करने जोर में वैसे पार कर चाहे नीचे ही चालों खराब की 
ভালো বলেও চারটা রান আদায় করেছেন এই হচ্ছে একজন সেট ব্যাটার থাকার সুবিধা আটষট্টি বলে চুয়ান্নতে পৌঁছেছেন ইরফান শুক্কুর এবং এই ওভারে অতি প্রয়োজনীয় যে বাউন্ডারিটা সেটা কিন্তু ওভারের দ্বিতীয় বলে তিনি তুলে নিয়েছেন চিরাজ জানি বিশ বল থেকে একুশ নন স্ট্রাইকিং এন্ডে উপভোগ করছেন ইরফান শুক্কুরের ব্যাটিংটা কাজী অনেক স্কোয়ার ডেলিভারি অফ কাটার ধরনের নিজের বলে নিজে ফিল্ডিং করতে চাইলেন তবে বলে হাত ছোঁয়াতে পারলেন না একটা রান পেয়েছেন চিরাগ জানি নন সেদিকে ইরফান শুক্কুর চিরাগ জানি অন স্ট্রাইক তিন বল থেকে এসছে ছটি রান পার্টনারশিপ রানা বল একচল্লিশ খানিকটা স্বস্তিতে বোধ হয় এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের ডাগ আউট ও গাজির ডাগ আউটটা আমরা এই মুহূর্তে দেখছি অবশ্য বিষণ্ন নাকি হ্যাঁ বিষণ্ন তো হবেই কেননা সাব্বে রহমান প্রথম কাজটা সেরে দিয়ে এসছেন বাকি কাজটুকু এই জুটি তারা এগোচ্ছেন চল্লিশটা রান এসছে এই জুটির কল্যাণে চল্লিশটা বল ফেস করেছেন একশো পঁচানব্বই রান এসছে তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ষষ্ঠ রাউন্ড প্রথম দিন আজকে আগামীকাল দ্বিতীয় দিন ষষ্ঠ রাউন্ডের শেষ তিনটা ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে বিকেএসপি তিন চার শর্ট বল দারুণ একটা বল গ্যালারিতে ও হো গ্যালারি ঠিক সামনে বসেছিলেন অন্তত রিল্যাক্সে গ্রাউন্ডসম্যানরা তাদের তাবু থেকে বললে একটু ভয়ও পেয়েছিলেন দেখুন শর্ট বল অনেকটা আগেই রিড করতে পেরেছিলেন মিড মিডল অফ দ্য ব্যাটে বিউটিফুল একটা টাইমিং বড় ছক্কা চিরাক জানি জানির ব্যাটে দ্বিতীয় ছয় সাথে একটা চার একুশ বারে সাতাশে ব্যাট করছেন চিরাক জানি সেই সাথে দুশো রানের গন্ডি পেরিয়ে গেল পঁয়ত্রিশ ওভার চার বল उद्देश्य छो स्र लेगे फिल्डर के कैचर सूझ तैरी हा ग्राउंडेड खेले चिराग बल थे एक त्रिश मैच टाइम छिनिए नहीं जा গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের কাজ থেকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের আলাদিনে চেরাগ চেরাগ জানি কত মৌসুম সাকসেসফুল ব্যাটিং বোলিং এবং ফিল্ডিং আজকেও অর্থাৎ এবারে মৌসুমে কিন্তু সেই পথেই তিনি এগোচ্ছেন একত্রিশ রানে ব্যাট করছেন একটু স্লো ওয়ান অফ স্টাম্পের মারে ড্রাইভিং স্লটে ওখানে অবশ্য ওভার থ্রো তবে রান নেননি ছত্রিশটি ওভার শেষ হলো দুশো ছয় তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ পঁয়ত্রিশ ওভার চার বলে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের রান আসে দুশো সেই জায়গাটা দুশো রান পূর্ণ করেছিল আটত্রিশ ওভার দু বলে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার লাস্ট ডেলিভারিটা একশো আট দুশো ছয় তিন উইকেটে প্রয়োজন বাহাত্তর রান বল বাকি চুরাশিটি এখন কিন্তু সমীকরণটা বেশ সহজ মনে হচ্ছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য এবং তারা যে জয়ের ধারাটা অব্যাহত রাখতে চেয়েছিল সেদিকেই ছুটছে রাগের পাঁচ ম্যাচ থেকে পাঁচটিতেই জয়লাভ এবং আজকে এই ম্যাচটা জিততে পারলে অবশ্যই ছয় ম্যাচ থেকে ছয় জয় দিয়ে পূর্ণ বারো পয়েন্টস নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে পৌঁছে যাওয়ার একটা সুযোগ রয়েছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের অন্যদিকে বিকেএসপিতেও লড়াই করছে শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারাও সেই ম্যাচটা যদি জিততে পারে সেই ক্ষেত্রে সমান সংখ্যক পয়েন্ট তাদেরও হবে আবাহনের খেলা আগামীকাল রয়েছে অর্থাৎ সব মিলিয়ে টপ থ্রি যারা রয়েছে এবারের টুর্নামেন্টে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আবাহনী লিমিটেড এবং শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব সবার মধ্যেই একটা আড্ডা আড্ডি লড়াইয়ের একটা আভাস আমরা দেখছি উইক সিঙ্গেল ভালো একটা রানিং বিটুইন দ্য উইকেটস বোঝা পড়াটা চমৎকার ইন্ডিয়ান রিক্রুট চিরাগ জানি এবং ইরফান শুক্কুরের মধ্যে প্রো অ্যাক্টিভ পার্টনারশিপ মোর দ্যান রান বল এই পার্টনারশিপটা পঞ্চাশের ওপরে একটা পার্টনারশিপ সেটাতেই ভর করে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ জয়ের দিকেই ছুটে যাচ্ছে দুশো আটাত্তরের টার্গেট राउंडिकेटे रक्षक 
আকবর আলীর এবং আগামীকালকে তিনটি ম্যাচ আবাহনী লিমিটেড ঢাকা লেপার্সের বিরুদ্ধে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠের ব্রাদার্স ইউনিয়ন খেলবে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং শাহিন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব খানসাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম এবং এই ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন আপনারা বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে তিনটি রান এসছে পাঁচ বল থেকে পঞ্চম ডেলিভারিতে আরও একটা সিঙ্গেল শুক্করের শুক্কর সাতান্ন দুশো নয় তিন উইকেটের সাঁত্রিশতম ওভারের শেষ বলটা ফ্লাইট দিয়েছে রুম বানিয়ে ঢোকার মুখে বিউটিফুল কাভার ড্রাইভ ইন বিটুইন দ্য টু ফিল্ডার্স এবং চার দুশো তেরো তিন উইকেটের সাঁত্রিশ ওভার শেষে লিজেন্স অফ রূপগঞ্জ প্রয়োজন পঁয়ষট্টি রান আটাত্তর বলে আস্কিং ব্র্যান্ডেড একটা সময় ছিল ছয়ের উপরে সেটা এখন কমে এসছে কাটা কাটায় ফাইভ কারেন্ট ব্র্যান্ডেড বেড়েছে অসাধারণ শট মেপে মেপে শটগুলো খেলছেন চিরাক জানি ক্যাপগুলো কোথায় আছে সেটার ব্যাপারে ভালো একটা ধারণা রেখেছেন টার্নের বিরুদ্ধে গিয়েও কাভার এবং মিরফ দুজন ফিল্ডারের মাঝখান দিয়ে বলটাকে যেভাবে থ্রেড করলেন অসাধারণ একটা শট একেবারে রিস্ক ফ্রি ব্যাটিং চিরাক জানির কাছ থেকে আটাত্তর বলে পঁয়ষট্টি প্রয়োজন সমীকরণটা আস্তে আস্তে বেশ সহজ হয়ে যাচ্ছে লেজেন্ডর রূপগঞ্জের জন্য গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স দুশো সাতাত্তর যখন করেছিল সেই সময়টা হয়তো ভাবছিল লড়াই করার মতো একটা পুঁজি তারা দাঁড় করাতে পেরেছে তবে খানিকটা বলতেই হবে তাদের বোলিং সেট আপে অন্তত ফাস্ট বোলিংয়ের জায়গাটায় খানিকটা দুর্বলতা রয়েছে সেরকম মূল কোনো ফাস্ট বোলার তারা পায়নি কাজি অনেক ছিল তবে তিনি আজকে খুব ভালো পারফর্ম করতে পারেননি বাট কাজি অনেকের সহযোদ্ধাকে সেটাই কিন্তু ওই জায়গাটাই কিন্তু বড় একটা গ্যাপ হুসন হাবিব স্লো লেফট আম অর্থোডক্স স্পিনার তাকে আরো একবার ডাকা হয়েছে এর আগে দুটো স্পেলে সাত ওভার বল করেছেন মেনের নেই ইচ্ছে চল্লিশ রান উইকেট নেই ইকোনমি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ সেভেন কত ম্যাচে দুটো উইকেট পেলেও আজকে একেবারে নিরামিষ দুশো তেরো তিন উইকেটে শেষ তেরোটি ওভার খেলা বাকি টার্নের মুখে রুম বিউটিফুল কাট শট গ্যাপ থেকে খেলেছেন এক পিরান দুশো চোদ্দ তিন উইকেটে রূপগঞ্জ দারুণ ছন্দে পার্টনার শিফটের মুহূর্তে উনষাট রানের একান্ন বলে আগেরটা ছিল একশো তিন রানের তৃতীয় উইকেট জুটিতে চতুর্থ উইকেট জুটির অবদান উনষাট রানের অর্থাৎ ব্যাক টু ব্যাক পার্টনারশিপ দলটা কিন্তু দারুণ ছন্দে মাইশ্রফ এলেজেন্স অফ রূপগঞ্জ এবারে ব্যাক ফুটে আবারও কাভারে ড্রাইভ ফিল্ডার থাকবেন ডিপারে একটা রান চলে আসবে খুব সহজেই চিরাক জানির ব্যাটে ইউ কিন্তু তরিত গতির একটা পঞ্চাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ছাব্বিশ বলে সাঁত্রিশ করে ফেলেছেন ইতিমধ্যেই চিরাক জানি তিনটা চার দুটো বড় ছয়ের মার এই ইনিংসটায় রয়েছে চব্বিশটা রান তিনি বাউন্ডারি থেকে পেয়েছেন এই সাঁত্রিশ রানের মধ্যে ইরফান শুকুর অন ড্রাইভ করলেন জোরে সরে থ্রো মাহমুদুলের কাছ থেকে আকবর আলী বলটা রিসিভ করেছেন উইকেটের পেছনে কোনো রান হয়নি ডট বল হুসনা হাবিব খরুচে আজকে সাত ওভার তিন বল করেছেন আটচল্লিশ রান দিয়েছেন কোনো উইকেটের দেখা নেই ওভার দ্য উইকেটে শুকুরের বিরুদ্ধে দলের পক্ষে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বাছাই করা বেশ কঠিন হতে পারে বল হাতে আলামিন তিনি পেয়েছিলেন পাঁচটা উইকেট সুতরাং তিনিও একজন দাবিদার অন্যদিকে ফিফটি পেয়েছেন সাব্বির রুমন ফিল্ডিং এ ক্যাচ ধরেছেন দুটো উইকেটের পেছনে ইরফান শুক্রও ভালো পারফর্ম করেছেন এবং এর সাথে দায়িত্বশীল একটা ইনিংস খেলছেন তিনি এই মুহূর্তে সাতাত্তর বল থেকে ষাট রান মিডল অর্ডার ব্যাটারের হুসনা হাবিব এবারে শেষ বলটা নিয়ে এবারে স্টেপ আউট করেছেন ইরফান শুক্কুর স্ট্রাইক নিজের কাছে রাখবেন লং অনের দিকে বলটা ঠেলেছেন আটত্রিশ ওভারে খেলা শেষ দুশো আঠারো তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং আজকে টেস্ট দল ঘোষণা করা হয়েছে অ্যালেন্ডের বিরুদ্ধে যেখানে সাকিব আল হাসানকে অধিনায়ক রেখে এবং ভাইস ক্যাপ্টেন লিটন কুমার দাস দুজনে আছেন রয়েছেন তামিম ইকবাল সাদমান ইসলাম নাজমুল হোসেন শান্ত মেমিনুল হক সৌরভ মুশফিকুর রহিম মেহেদি হাসান মিরাজ তাইজুল ইসলাম তাশিন আহমেদ খালেদ আহমেদ ইবাদত হোসেন শরিফুল ইসলাম ও মাহমুদুল হাসান জয় বাট জাকির হাসান অভিষেকে সেঞ্চুরি করেছিলেন এবং ইঞ্জুরির কারণে জাকির হাসান তিনি জায়গা পাননি তবে অভিষেকে সাধারণ শতরান করেছেন টেস্ট স্কোয়াড ঘোষণা হয়েছে এবং সেই টেস্ট স্কোয়াডটা দেখেই অনেকে হয়তো বুঝেও গিয়েছেন সাকিব এবং লিটনকে নিয়ে যে কথাটা উঠছিল তারা আসলে টেস্টটা না খেলেই যাবেন কিনা 
আইপিএল খেলতে সেই ব্যাপারে অন্তত একটা জবাব সকলেই হয়তো পেয়ে গেছেন সাকিবই ক্যাপ্টেন থাকছেন টেস্ট দলে রিটার্নও খেলবেন সেই টেস্টে সুতরাং আয়ারল্যান্ড সিরিজটা শেষ করার পরই হয়তো সবার আগে দেশ সেটাই সেটাই এবং বিসিবি তারা যে সিদ্ধান্তটা নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তেই তারা অটুট থাকলো বা অটল থাকলো এবারে অটল আছেন ইরফান শুক্কু দলকে জিতিয়েই ছাড়বেন তিনি এবং আমার কাছে অবশ্যই একেবারে সঠিক সিদ্ধান্ত অন্তত বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কেননা এই দেশ অনেক কিছু দিয়েছে ক্রিকেটারদেরকে সুতরাং আগে দেশের কথা চিন্তা করুন এরপরে নিজের পার্সোনাল চিন্তা ভাবনা ইরফান শুক্কুর পঁয়ষট্টি আশি বল থেকে এবারে ব্যাক ফুটে গিয়ে ড্রাইভ এক্সট্রা কাভারের দিকে বল লং ব্যারিয়ার জুবারুলের কাছ থেকে একটা রান আসবে চিরাক জানি অন স্ট্রাইক পার্ট টাইম বোলার মাহমুদুল কাকে ছেড়ে কাকে বল করবেন যেই আসছেন তিনিই আসলে দুর্দান্ত ইরফান শুক্কুর স্ট্রাইকে থাকলেও বিপদ চিরাক জানি যখন আসছেন তখনও আরেক বিপদ মানে এক একজন যায় আর আরেকজন আসেন কাকে রেখে কাকে আউট করবেন এখন দেখার বিষয় এবং লম্বা এবং চৌড়া ব্যাটিং লাইন আপ লেজেন সবরূপ গঞ্জে ইরফান শুক্কুর একেবারে টপ ফর্মে রয়েছেন গতবারও বেশ ভালো ক্রিকেট খেলেছেন তবে গতবার থেকে এবারের আসলে আরও অনেক বেশি এগ্রেসিভ তিনি চতুর্থ হাফ সেঞ্চুরিটা তুলে নিয়েছেন ছেষট্টি রানে ব্যাট করছেন এবং ইরফান শুক্কু লেগ স্টাম্পের উপরে সফটান্ডে অন ড্রাইভ ফুল ফেস অফ দ্য ব্যাট আরও একটা সিঙ্গেল দুশো পঁচিশ তিন উইকেটে দুশো আটাত্তর রানের টার্গেট এ মুহূর্তে দরকার তেপ্পান্ন রান সাতষট্টি বলে রিকোয়ার্ড রান রেট কমে এসছে ফোর পয়েন্ট সেভেন ফাইভ একটা সময় ছয়ের উপরে ছিল শেষ বল আরও একটা ওভার দেখতে দেখতে শেষ হলো উনচল্লিশ ওভার শেষ হয়েছে দুশো পঁচিশ তিন উইকেটে লিজেন সব লোক বোলিং কার্ড গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্সের এনামুল হকের নাম টানা দশ ওভার বল করেছেন বিশ ওভারের ভিতরেই তার দশ ওভারের স্পেলটা শেষ করেছেন একচল্লিশ রান দিয়ে একটা উইকেট হুসনা হাবিব এক্সপেন্সিভ আট ওভারে একান্ন মাহমুদুল হাসান চার ওভারে একত্রিশ রান কাজী অনেক ইসলাম পাঁচ ওভারে এক মেডেন উনত্রিশ রান এক উইকেট প্রথম দুই ওভারে মাত্র সাত রান দিয়েছিলেন একটা উইকেট পেয়েছেন পরের তিন ওভারে অনেকটা এক্সপেন্সিভ বাইশ রান খরচ করেছেন কোনো উইকেট পাননি রবি তেজা চার ওভারে চব্বিশ নিহাদুল জামান ছয় ওভার বল করেছেন এবং জুবারুলকে দিয়েও করানো হয়েছে দুটো ওভার হুসনা হাবিব তিনি বোলিংয়ে আট ওভারে একান্ন দিয়েছেন আর কোনো অপশন নেই মুহূর্তে আকবর আলী আশায় আছেন একটা উইকেট কোনো মতো যদি পরে একটা পার্টনারশিপ ভাঙা যদি যায় তারপর হয়তো একটা ছক করতে পারবেন কি করা যায় কারণ এখন রানার বলের যে তফাত সেটা অনেকটাই লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের অনুকূলে আছে আর চিরাক জানি ইরফান শুক্কুর যেভাবে ব্যাট করছেন দেখে মনেও হচ্ছে না কোনোভাবে আউট করা তাদেরকে সেভাবে সম্ভব এবার এল ডাব্লিউর আবেদন বলতে না বলতেই একটা ভালো বল আর্মার ধরনের ভেতরের দিকে ঢুকছিল রক্ষণাত্মক শট খেলতে গিয়েও ঠিকঠাক খেলতে পারেননি ইন্টারেস্টিং ফ্যাক্ট রাভি তেজা ছাড়া এবং কাজী অনেক ছাড়া কোনো ফাস্ট বোলিং অপশনই নেই এই দলটার এক্সাক্টলি একটা উইক পয়েন্ট এবং এবার কিন্তু ফুল খেলেছেন অন সাইডে রান পাবেন সেভেন্টি প্লাস একটা পার্টনারশিপ ইরফান শুক্কুর এবং চিরাক জানির মধ্যে চিরাক জানি ত্রিশ বল থেকে উনচল্লিশ রান ইরফান শুক্কুর তিরাশি বল থেকে আটষট্টি রান এবং ঠিক যেই জায়গাটাই আগে বলছিলাম যে সাব্বির রোমন যেখানে শেষ করে গেছেন চিরাক জানি এসে সেই দায়িত্বটা আসলে পালন করছেন পরের বল এবারে জায়গা বানিয়ে খেলেছেন মির উইকেটের দিকে ফিল্ডার আছেন সেখানে একেবারে বাউন্ডারি লাইনে আরও একটা রান দুশো আটাশ জয়ের জন্য করতে হবে দুশো আটাত্তর রান অর্থাৎ আর পঞ্চাশ রান প্রয়োজন জিততে হলে এই ম্যাচে চল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে এই ওভারে আরও দুটা বল বাকি বাষট্টি বলে পঞ্চাশ এই হচ্ছে সমীকরণ হোসনা হাবিব ভালো ফিল্ডিং করলে নিজের বলে এ ধরনের ফিল্ডিং এফার্ট আরও কিছু প্রয়োজন সেই সাথে প্রয়োজন একটো দুটো উইকেট অন্তত জোড়া আঘাত আনতে হবে এই ম্যাচে যদি ফিরতে চায় গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স কোনোভাবে মাত্র পঞ্চাশটা রান প্রয়োজন একষট্টি বল থেকে উড বি অ্যান ইজি ক্রুজ লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের ব্যাটারদের জন্য স্টেপ আউট করেছেন চিরা আগ ইনার সার্কেল বিটেন লং অফে ফিল্ডার অবশ্য রয়েছেন একটার বেশি রান পাবেন না স্ট্রাইক রাখলেন চিরাক নিজের কাছেই গ্লোরিয়াস ইনিংস বত্রিশ বল থেকে চল্লিশ চল্লিশ ওভারের খেলাও শেষ হয়ে গেছে ইতিমধ্যে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জ দুশো উনত্রিশ তিন উইকেট হারিয়ে উনপঞ্চাশ প্রয়োজন শেষ দশ ওভার থেকে
एक्जैक्टली शेष दस ओभार अर्थात और षाट बल बाकी रही है करते हैं ऊनपंचाश रान मैच धीरे धीरे निजे ग्रेपे पुरे नार चेष्टा लेजेंड्स अब रूपगंजे तब शुरू दिखे आर्लि दूटा उइकेट हारिए मन हो पथट अनेक कठिन है दुश आठत् रान टार्गेट मोटे सहज टार्गेट नए विशेषकर एधरण उइकेटे से खान अवश्य इरफान शुक्र सब्बिर रोमन एवं मुहूर्ते चिरग जानी विशेषकर यही तीनजे कांधे भर कर दारूण एक फाइट बैक कर चेष्टा दारूण जवाब दिखे मुहूर्त लेजेंड्स अब रूपगंज नतून ओभारे प्रथम बल स्टेप आउट कर खेलते चेहरें सामने दिखे टाइमिंग मिलाते पर ठीक ठाक मत है बैटे बोले डट बल महमुदुल हसान लिमन एसन बल करते चार दशमिक एक ओभार बल कर एकत्रिस रान दिए एक एक्सपेन्सिव ओवर पर बल फ्लैट दिए स्टाम्पर ऊपर खेले अन सैडे मिडने फिल्डर आ रान बस सूझ नहीं रान दल स्कोर बढ़ल टू 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 थ्री जिरो अर्थात दुशो त्रिस तीन उइकेटे इरफान शुक्र अन स्ट्राइक ऊनसत्तर रान नहीं बैट कर चिरग जानी एकचल्लिस रान पहुँचे गे दारूण बैटिंग ब्रिलियंट बैटिंग क्योंकुलेटिव बैटिंग बोलते हैं मुहूर्ते स्ट्रेट ड्राइव खेला ठीक बोलार बराबर सफ्ट एक शट इरफान शुक्र का झुंकी निच्चन ना मुहूर्ते झुंकी जा फेले से क्जे दिए फेले रिक्वयार्ड रान रेट मात्र पाँच दशमिक शून्य पाँच अर्थात सिंगल्स डबल्स भर कर ले मैच जीते जाभव स्ट्रेट ड्राइव असाधारण बेसिक ठीक रेखे एके बारे हाई एलबो एक ड्राइव खेले इरफान शुक्र कृष्टिनंदन शट तब से एकटार बेसि रान पा ना चिरग जानी प्रत्येक बल खेल आगे जो ग्लावसा खुले आर बंध करें खानिक एम एस धोन एक भाव नहीं फेलें और बैटिंग क्योंकि से ही धाचे ही कर बड़ शट हाकान चेष्टा बोलर माथार ओपर दिए बोलते ना बोलते ही बल सीमानार बहरे वन बाउंस चार बार चिरग जान बैटे एन क्यों एकहुड़ो कर फेल तो जल्दी मैच शेष कर फिलते चान लेजेंजरपुरगंज बैटर इफतार एक बेपार तो आफतारे समय घनिए आस सूतरा तर निश्चय से दिक्ट खेल करा टीम अने के रोजा रेखे हम तर कथा भेबे एकड़ाड़ी शेष करते चान कि ना एकचल्लिसम ओभारे और एक बल बाकी रही है दोशो पैंत तीन उइकेटे महमुदुल ओारे पर बल ओवर फ्लैट दिए अफस्टम्पे बहरे ड्राइव कर अंचले कजी अनिक फिल्डा और एक रान एकचल्लिसम ओारे खेला शेष दोशो छत्तीस तीन उइकेटे लेजेंड्स अब रूपगंज और मात्र तेताल रान प्रयोजन मैच जितते हम हाथों बल बाकी आज चुवान्न अर्थात चुवान्न बल थ दुखित बयाल्लिस रान करते हैं चुवान्न बल थे लेजेजरपुरगंज आज के मैचर समीकरण पार्टनारशिप दू बैटर मध्य एक प्लस हो गए पार्टनारशिप चोखे पलके चुआत्तर बल थ एकाशी रान पार्टनारशिप इरफान शुक्र चिरग जानी दूजने दारूण स्ट्राइक रेट मेनटेन कर चिरग स्पेशलि बोलते हैं एकश सताश दशमिक सत आठ ये स्ट्राइक रेटे बैट कर छत्तीस बल थे छेचल्लिस कर दो दो छय चार्ट चार सहाज्य इंटरेस्टिंग फैक्ट एक जो मेन स्ट्रीम पेस बोलार नहीं कजीग्रुप क्रिकेटार्स आज के तरह प्रथम एक दस टा सजिए से मन है खानिकटा तर विपद घटे गए कारण ये दुई दल बोलिंग सेटअपर जो पार्थक्य से देखले ही बोझा जाए जैसे पेसर आज के एक भलो दिन छो बोध स्पिनार्जर जो कि नहीं लेजेंड्स अफ रूपगंजे स्पिनार्जर देखे प्रचुर एक्सपेन्सिव छ मार्शाफी आज के खानिक स्पिन धाचर बल कर एक्सपेन्सिव हो आलमीन नहीं पाँचा उइकेट तो आसले बोझा जाए चिरग जानी एक पे सूतरा पेसारा जैसे छटा उइकेट तुले लेजेंड्स अफ रूपगंजे दुई पेसार मिले से मात्र एक जन मेन पेसर नहीं बल करते स्कोड सजिए आजकल मैचटार जो गाजीपुर क्रिकेटार से बोध अनेक पिछले जो हो तरह प्रचुर स्पिन अपशनस क्यों कहे दे स्पिन धरे आज के उइकेटे एक्जैक्टलीट ये उइकेट आगे मैचगुलो देखे स्पिनारा क्योंकि सफलता पे तो माथाय रेखे ही स्कोडा ये सजिए आगे प्रति मैचे क्योंकि स्पिनारा भलो बल कर भलो फायदा नहीं टार्न एंड बाउंसे बैटार दे के परस्त कर स्पिन सहायक उइकेटे क्योंकि बसिभाग देखे बार आज के डिफरेंट केस देखी आलमीन जो शुरू कर दुर्दान बोलिंग तरह से पाँचा उइकेट तुले नहीं आज के मैचे एबारे बैकफुटे गल तो पाँच कर 
বোলার ট্রাই করেছিলেন ঝাঁপিয়ে পড়ে নিতে ব্যথা পেয়েছেন কিছুটা নেহাদুজ্জামান একটা রান এসছে সোহান ফিল্ডা তিন বল থেকে তিনটা রান এই ওভারে শালিক পাখিরা বিচরণ করছে মাঠে যেহেতু সবুজ ঘাস সেই ঘাসের ফাঁকে লুকিয়ে থাকা পোকামাকড় খেয়ে নিজেদের আহার নিবারণ করছে চমৎকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নারায়ণগঞ্জের ফতুলার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে নিহাদুজ্জামান ঝাঁপিয়ে পড়ে বলটা ধরতে চেয়েছিলেন ট্রাউজারে কিছুটা ছিঁড়েও গেছে বেশ ব্যথা তিনি পেয়েছেন সেটা বোঝাই যাচ্ছে ট্রাউজারের অবস্থা দেখে ডান পায়ে ঠিক বলতে বলতে এই স্টেডিয়ামের যে পাশে যে গাছ গাছালি সেখানেও আসলে সুন্দর সুন্দর মুহূর্তগুলো ধরা পড়ছে ক্যামেরা লেন্সে ধন্যবাদ ধন্যবাদ আপনাদের যারা আসলে খেলার পাশাপাশি এই যে এত চমৎকার দৃশ্যগুলো তুলে ধরছেন দর্শকদের জন্য চোখের জন্য একেবারে আরামদায়ক দৃষ্টিনন্দন নেহাদুজ্জামান ওভারে আরও তিনটা বল বাকি রয়েছে তার এই ওভারে ছয় দশমিক তিন ওভার বল করে তেত্রিশ রান কোনো উইকেট নেই ওভারে পরের বল এবারে পুল করেছেন মেডু উইকেটে ফিল্ডা একটা রান সহজ একটা রান দুশো চল্লিশ তিন উইকেটে লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ আস্থার সঙ্গে খেলছেন ইরফান শুক্কুর আটাশি বল থেকে বাহাত্তরটা রান একটু একটু করে ইনিংসটা বিল্ড করেছেন ঠিক যেমন একটা দালান তৈরি করতে হয় একটা একটা করে ঈদ বসিয়ে সে এক একটা রান জোগাড় করে নিয়েছেন ইরফান শুক্কুর ইনিংসটা বিল্ড করেছেন দুটো বড় পার্টনারশিপ প্রথমে সাব্বির রুমনের সঙ্গে এবং এখন চিরাকজানির সঙ্গে সাব্বিরের সঙ্গে শত রানের পার্টনারশিপই ছিল একশো তিন রানের পার্টনারশিপ আর এই পার্টনারশিপটা এখন তিরাশি রানের অর্থাৎ দুজন মিলেই আসলে খেলার মোড়টা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের পক্ষে ওভারে শেষ বল থেকেও একটা রান আসবে চিরাগের ব্যাটে নিয়ন্ত্রিত বোলিং তবে এই মুহূর্তে এটাই প্রয়োজন বা এতটুকুই প্রয়োজন লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের পাঁচটা রান এসছে এই ওভার থেকে আরও একটা ওভারের সমাপ্তি হয়ে গেল দুশো একচল্লিশ তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আটচল্লিশ বল থেকে আর মাত্র সাঁত্রিশটা রান প্রয়োজন অর্থাৎ রান আর বলের মধ্যে এগারোর তফাত খুব সহজ হয়ে যাচ্ছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জন্য ঠিকই বলেছেন সময় যত গড়াচ্ছে তত যেন সহজ হয়ে যাচ্ছে ম্যাচটা দারুণ একটা লড়াই লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের ছোট্ট সোনামণিরা তারাও এসছেন অভিভাবকদের সাথে স্টেডিয়ামে এটা নিশ্চয়ই দারুণ একটা দৃশ্য এবং এই যে এই বয়স থেকে মাঠের সাথে বা এই যে নির্মলতার সাথে ছোট্ট সোনামণিদের পরিচয় করে দেয়া এবং ছোট থেকেই তাদেরকে আসলে যে খেলাধুলার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া তাদের এবং সুস্বাস্থ্যের সঙ্গে বেড়ে ওঠা এই এই বিষয়গুলো আসলে করা উচিত সব অভিভাবকদের এই এই বিষয়গুলোর দিকে আসলে নজর রাখা উচিত এবং বলতে বলতে চিরাকজানের অর্ধশত রান পূর্ণ হলো একটা এক রান নিয়ে এই ওভারের প্রথম বল থেকে এক রান নিয়ে একচল্লিশ বল থেকে পঞ্চাশ রান পূর্ণ করলেন হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ করলেন চিরাকজানি তিনজন ব্যাটার তিনজনই হাফ সেঞ্চুরি সাব্বির রহমান তিনি আউট হয়ে গেছেন এবং ইরফান শুক্কুর তারপরে হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন এখনও অবিচ্ছিন্ন রয়েছেন আটাশি বল থেকে বাহাত্তর রান করে স্ট্রাইকে রয়েছেন অন্য প্রান্তে চিরাক জানি ও ওয়াট আর টার্ন অ্যান্ড বাউন্স বিট হয়েছেন ব্যাটার ভাগ্য ভালো বলটে স্ট্যাম্পে ধেয়ে যায়নি ভালো একটা বল আরও একবার অ্যাকশন টিপলি ও মাই গুডনেস এতটা অ্যাঙ্গেল পেয়েছে অফ স্টেপে বাইরের বল কি কুইক মুভ করেছে ভাগ্য খুবই ভালো এবারে অবশ্য খুব একটা সুযোগ দিলেন না বলটাকে মাটিতে পড়ার তার আগে এসেই ব্যাট চালালেন একটা রান ইরফান শুক্কুর অনেকক্ষণ বাদে মনে হলো একটা উইকেট টেকিং বল ফেস করেছেন এবং এই ধরনের বল যদি আর একটু ঘন ঘন করতে পারতেন স্পিনাররা তাহলে কিন্তু ম্যাচটা অন্যদিকে মোড় নিতেও পারত চমৎকার ডেলিভারি হোসনা হাবিব বা টু লিটল টু লেট এবারে খাটো লেন্থের বল একেবারে যে ধরনের বল সেরকম একটা শাস্তি তিনি পেয়েছেন ব্যাকফুট পুল শট মিড উইকেটের উপর দিয়ে ছক্কা চিরাক জানির ব্যাটে দারুণ একটা শট একেবারে চমৎকার পিক আপ জায়গায় দাঁড়িয়ে আনমুভড ঠিক যেখানে ছিলেন সেখানে দাঁড়িয়ে ভিয়ের উপরে দাঁড়িয়ে শটটা খেলেছেন 
চমকটা পিক করেছেন হ্যান্ড আই কোয়ার্ডিনেশন দুর্দান্ত এই ওভার থেকে আটটা রান চলে এসছে এখন পর্যন্ত আরও দুই বল বাকি হুসনা হাবিব তার কোটার শেষ ওভারে বল করছেন তিনি নয় দশমিক চার ওভারে তেষট্টি রান দিয়েছেন কোনো উইকেট নেই দুশো উনপঞ্চাশ তিন উইকেট লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তেতাল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে চিরাগ জানি তিনি ফিফটি পূর্ণ করার পরেই একটা বল পেয়েছেন এবং সেটাকে ছয় কনভার্ট করেছেন বিয়াল্লিশ বল থেকে ছাপ্পান্ন তার রান এই মুহূর্তে এবং ইরফান শুক্কুর তিহাত্তর নব্বই বল থেকে ওভারে পরের বল এবার স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাকফুটে গিয়ে আলতো করে পাঞ্চ করেছেন একটা রান পাবেন সহজ একটা রান স্ট্রাইকটা রোটেট করলেন আসলে এটাই ছিল সবচেয়ে স্ট্রেংথ জোন এই ব্যাটিং লাইন আপের যে স্ট্রাইকটা রোটেট করেছেন তারা খুব দ্রুত যখন ভালো বল ছিল বা যখন বোলাররা চড়াও হওয়ার চেষ্টা করছিলেন তখন নিজেরা আসলে প্রেশারটা নেননি প্রত্যেক বলে বলে চেষ্টা করেছেন বলটাকে ব্যাটে খেলবার জন্য এবং স্ট্রাইকটা রোটেট করে খেলেছেন তখন কিন্তু বলে বলে রান তুলেছেন এবং যেই বলগুলোকে পেয়েছেন নাগালে যেগুলোকে স্লটে পেয়েছেন সেগুলোকে তারা কিন্তু হাফ চান্স থাকলেও সেগুলোকে ফুল চান্সে পরিণত করেছেন চার মেরেছেন ছয় মেরেছেন প্রেশার রিলিজ করেছেন এবং এই মুহূর্তে কিন্তু প্রেশারটা অপোনেন্টের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পেরেছেন পুরোপুরিভাবে সেভাবে করে দলীয় আড়াইশো পূরণ হয়ে গেছে তেতাল্লিশতম ওভারে এসে তেতাল্লিশ ওভার শেষে দুশো একান্ন তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ইরফান শুক্কুর চুয়াত্তর চিরাক জানি সাতান্ন সাব্বির রুমন ছেষট্টি পারভেজ হোসেন ইমন সাঁত্রিশ চোদ্দোতে আউট হয়েছিলেন মুনিম শাহরিয়ার একটা মধুর সমস্যায় পড়তে হতে পারে যারা ম্যান অফ দ্য ম্যাচ বিবেচনা করবেন মূলত ম্যাচ রেফারি তার উপরই দায়িত্বটা হয়তো থাকবে এবং মধুর সমস্যাটা এটাই তিনি আসলে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ কাকে দেবেন ম্যাচটা জিততে চলেছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ সেখানে আলামিনের পাঁচ উইকেট আছে বোলার হিসেবে তবে এক্সপেন্সিভ ছিলেন অন্যদিকে চিরাক জানি এক উইকেট পেয়েছেন সে সাথে একটা ফিফটি করেছেন সুতরাং তিনিও একজন দাবিদার ইরফান শুক্কুর যে ইনিংসটা খেলছেন সেটাও কিন্তু ম্যাচ উইনিং নক বললেও ভুল হবে না রাইট আমরা চিরাক জানির ফিফটিটা দেখছি চতুর প্রান্তে শট খেলেছেন অফ সাইডে বেশি খেলতে পছন্দ করেন একটা দারুণ অফ ড্রাইভ এবং দুর্দান্ত একটা ফিফটি চিরাক জানির অল্প বলে ফিফটিটা করেছেন অন্য প্রান্তে ইরফান শুক্কুর তিনি কিন্তু দারুণ একটা ভূমিকা রেখেছেন শুরু থেকে একেবারে কুল হেডেড এবার স্ট্যাম্পের উপরে ড্রাইভ করেছিলেন ফিল্ডিং হয়ে গেল রানের সুযোগ নেই নেহাদুজ জামান সাত ওভার বল করে পঁয়ত্রিশ রান খরচ করেছেন এর আগে তার এটা অষ্টম ওভার কোনো একটা কারণে বোলারকে থামাতে হলো আম্পায়ার আবেদন করতে হয় তাই করা কারণ তিনি দেখেছেন যে যথা সময় হয়তো পপিং ক্রিজে ব্যাটটাকে ইন করিয়েছেন ব্যাটার চিরাক জানি তেতাল্লিশ বল থেকে সাতান্ন রান অন্য প্রান্তে ইরফান শুক্কুর তিরানব্বই বল থেকে পঁচাত্তর রান লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জ দুশো বাউন্ন তিন উইকেটে নিহাদুজ্জামান ওভারের পরের বলটা অফ স্টাফের বাইরে জায়গায় দাঁড়িয়ে আলতো করে ড্রাইভ ফিল্ডিং হয়ে গেল রানের সুযোগ নেই একটা বড় শট আসতে চলেছে বোধ হয় আমরা রিপ্লেতে অবশ্য ডিরেক্ট হিটের ইনস্ট্যান্সটা দেখছিলাম তবে আবারও ব্যাক লাইভ এবার স্ট্রেট ড্রাইভটা খেলেছেন চিরাক জানি লং অফে ফিল্ডার আছেন একটা রান খুব সহজেই পেয়ে যাবেন মাত্র পঁচিশটা রান প্রয়োজন জয়ের জন্য হাতে বল বাকি রয়েছে আটত্রিশটা আটত্রিশ বলে পঁচিশ খুব সহজ একটা সমীকরণ দুই সেট ব্যাটার উইকেটে আছেন পার্টনারশিপটাও বাড়তে বাড়তে আটানব্বইয়ের হয়ে গেছে অর্থাৎ আরও একটা সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ জোড়া সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ এভাবেই আসলে বড় রান চেস করতে হয় একটা নতুন নমুনা দেখালো আজকে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যেভাবে মাথা ঠান্ডা রেখে টপ অর্ডার ব্যাটাররা একের পর এক কন্ট্রিবিউশন করে কোনো সেঞ্চুরি না করেও এত বড় একটা রান চেস করে ফেলেছে দুটো পার্টনারশিপের মাধ্যমে আসলে দিস গেম ইজ অ্যাবাউট পার্টনারশিপস এবং সেটাই আবারও প্রমাণ করলো লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আরও একটা ডট রবি তেজা 
খানিকটা হাসছেন নিজের উপর উপহাস করে হাসছেন কিনা আজকে এত দারুণ একটা সেঞ্চুরি করলেন দলকে জেতাতে পারলেন না এবং যেই মিথটার কথা বলছিলাম যে লেজেন্ড অফ রূপগঞ্জের বিরুদ্ধে প্রতিপক্ষ সেঞ্চুরি করলে লাভ হয় না তারা হেরে যায় সেই কাজটা কিন্তু আজকেও বোধ হয় হচ্ছে এক্সাক্টলি আপনি শুরুর দিকেই কথাটা বলছিলেন বলতে বলতে আরও একটা ওভারে খেলা শেষ চুয়াল্লিশ ওভার শেষে দুশো তিপ্পান্ন তিন উইকেটে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ছত্রিশ বল করতে হবে পঁচিশ রান একেবারে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এই ইনিংসটাকে অসংখ্য উইকেট এখনও ইনটেক্ট সাতটা উইকেট এখনও তাদের রয়েছে ইনটেক্ট এবং ছত্রিশ বল থেকে পঁচিশ রান সবচেয়ে বড় তাদেরকে আসলে প্রেশার রিলিজিং যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে উইকেট হাতে রয়েছে সুতরাং দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই হেসে খেলে এই ম্যাচটা জেতার কথা সেটাই নিশ্চয় এখন মাথায় কাজ করছে তাদের শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা এবং দুই ব্যাটার দুই প্রান্তে যারা এখন রয়েছেন দুজনে সেট ব্যাট ব্যাটার এক প্রান্তে চিরাগ জানি তিনি হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন তার বেশ অনেক আগেই হাফ সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন ইরফান শুক্কুর দুজনে সলিড ব্যাটিংটা করছেন কোনো রকমের ভুল ত্রুটি করবার অবকাশ নেই এবং বল এই মুহূর্তে তারা ফুটবল দেখতে পাচ্ছেন সেটা বলাই যেতে পারে এবং শেষ বিকেলে এক এক ছটা রৌদ্র এই মুহূর্তে ফতুল্লার খান সাহেব ওসমান আলী স্টেডিয়ামে ছড়িয়ে পড়েছে মিষ্টি রোদ একটা শীতল আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক নৈস মানে নৈসর্গ যদি বলি যে আশপাশের চমৎকার দৃশ্য কোথা থেকে একটা ঘুরিয়েও দেখলাম আমরা যে নিশ্চয়ই কোনো এই অলস বেলায় ঘুরিয়েও রাচ্ছিলেন কোনো দুরন্ত বালক এবং সেই ঘুরিটা এসে পড়েছে স্টেডিয়ামের ছাদে একটুখানি পানি জমে রয়েছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা দর্শক সব কিছু মিলিয়ে আজকের এই ম্যাচটা দারুণ একটা ম্যাচ একটা ফাইটিং স্কোর গড়েছিল প্রথম ইনিংসে ব্যাট করে গাজি গ্রুপ ক্রিকেটার্স তবে সেটাকে কিভাবে অবলীলায় নিজেদের গ্রিপে নিয়ে নিয়েছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ স্ট্যাম্পের উপরে খেলেছেন অন সাইডে শ্রেই টু দ্য ফিল্ডার যার কথা একটু আগেই বলছিলেন পারভেজ যে আসলে নিজে হয়তো একটু আক্ষেপের হাসি হাসছেন মাঝে মাঝে চিন্তা করে যে এত চমৎকার একটা ইনিংস খেললাম একশো এগারো বলে একশো তিন রানের কি ঝকঝকে একটা ইনিংস এবং দলকে ভালো একটা জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন খুব আর্লি তিনটা উইকেটের পতনের পরে চোদ্দ রানে তিন উইকেট পড়ে গিয়েছিল তাদের সেখান থেকে দুর্দান্ত ব্যাটিং এবং হয়তো তখন জয়ের একটা তীক্ষ্ণ একটা স্বপ্ন মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছিল এই মুহূর্তে সেই স্বপ্নটা ভেঙে চুরে চুরমার হয়ে যাচ্ছে প্রত্যেকটা বলে বলেই এবং সে কারণে হয়তো একটুখানি আক্ষেপের হাসি আমরা দেখছিলাম যে তিনি হাসছেন রাবি রাবি তেজা এবং সেই স্বপ্নটা নিশ্চয়ই তার ভেঙে ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে হয়তো তিনি হয়তো এমনও ভেবেছিলেন যে আজকের ম্যাচে হয়তো জিতবো আমরা ম্যান অফ দ্য ম্যাচের যে পুরস্কারটা সেটা হয়তো হাতে উঠবে এটা আসলে ভাবাটা অস্বাভাবিক কিছু নয় যেভাবে ব্যাট করেছেন যেভাবে একটা ধ্বংসস্তূপ থেকে দলকে টেনে তুলেছেন তবে ওই যে আপনি বলেছিলেন একটা মিথের কথা বলছিলেন যে এই দলটার এগেনস্টে যত সেঞ্চুরি করেছে না কেন প্রত্যেক প্রায় চার ম্যাচেই সেঞ্চুরি হয়েছে এবং প্রত্যেকটা সেঞ্চুরি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে ব্যর্থতায় পরিণত করেছেন লেজেন্ডসরা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের লেজেন্ডসরা সেটা করতে পেরেছেন এবং আজকেও ঠিক সেদিকেই এগুচ্ছে ম্যাচটা অনেকে হয়তো ভেবে নিয়েছিলেন যে হয়তো পঞ্চম পাঁচটা ম্যাচ জেতার পরে ষষ্ঠ ম্যাচে এসে পরাজয়ের স্বাদ হয়তো পেতে যাচ্ছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ কিন্তু সেই যে ভাবনা বা সেই চিন্তাটাকে ভুল প্রমাণিত করে জয়ের পথে এগিয়ে জয়ের সুবাতাস পাচ্ছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুশো পঞ্চান্ন জয়ের জন্য প্রয়োজন দুশো আটাত্তর রান কাজী অনেক এই ওভারটায় মেক ওর ব্রেক উইকেট পাওয়ার চেষ্টা করছেন তবে লাভ নেই এবারে চিরাক জানি টিপ এক্সট্রা দিয়ে বল পাঠিয়েছেন সীমানার খুব কাছাকাছি জুবারুল রয়েছেন সেই জায়গাটায় আরও দুটো রান অনায়াসে তুলে নিলেন দুই ব্যাটার বাষট্টিতে পৌঁছে গেছেন চিরাক জানি ইরফান শুক্রকে ছাড়িয়েও যেতে পারেন যেভাবে তিনি আসলে মেরে খেলছেন হাইয়েস্ট স্কোরটা হয়তো তিনিও করতে পারেন এবং গত দুই তিন ওভারে স্ট্রাইকটাও অনেক বেশি করেই পাচ্ছেন চিরাগ উনপঞ্চাশ বলে বাষট্টি এক্সপ্লোসিভ ইনিংস তিনটা ছক্কা চারটা চারের মার আকবর আলী হাত পেছনে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন উইকেটরক্ষক ক্যাপ্টেন চিন্তা করছেন কি করা যেতে পারে আর কি করা সম্ভব এবারে স্ট্রেট ড্রাইভ বোলার্স ব্যাক চমৎকার একটা শট লং অফ লং অনের মাঝামাঝি অংশ দিয়ে বল গড়িয়ে গড়িয়ে সীমানা পেরিয়ে চারটা রান চিরাগ জানির ব্যাটে ক্লাসিক্যাল চিরাগ আরও একটা চার এবং আজকের দিনটা অনেক দিক থেকেই অনেক স্মৃতিময় হয়ে থাকলেও ইট ওয়াজ অলসো আ ব্যাটল অফ দ্য টু ফরেনার্স দু ইন্ডিয়ান রিক্রুট দুজনের মধ্যে একটা লড়াই এবং সেখানে 
আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে চিরাগ জানির অলরাউন্ড পারফরম্যান্সটাই বোধহয় বেশি চোখে পড়ছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে চিরাগ জানির এই ইনিংসটা এবং 50 বলে 66 এবং তার দল যদি জিতে যায় অবশ্য সেটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে আক্ষেপের নাম হয়ে থাকবেন রবি তেজা ওখানে পরের বল বাউন্সটা ঠুকে দিয়েছিলেন সেটাকে নেগোশিয়েট করেছেন বেশ ভালোভাবে ফিল্ডারকে বিট করতে পারবেন কিনা ভালো ফিল্ডিং গুড ফিল্ডিং একেবারে সীমানার ওপে মেহেদি মারুফ ডাইভিং এ ফোরে বলটাকে থামিয়েছেন আম্পায়ার তারপরও কনফার্মেশন পেতে যাচ্ছেন কনফার্ম হতে যাচ্ছেন ও দারুণ ফিল্ডিং দারুণ ফিল্ডিং কোনো সন্দেহ নেই দুর্দান্ত ফিল্ডিং তবে কতটা কার্যকারী হবে এই ফিল্ডিং সেটাই আসলে বলার অপেক্ষা ত্রিশ বল থেকে পনেরো রান করতে হবে অর্থাৎ কাজটা এখন অনেক অনেক সহজ করে ফেলেছেন এই দুই ব্যাটার চিরাগ জানি এবং ইরফান শুক্কুর দারুণ ব্যাটিং সেন্সেবল ব্যাটিং মানে ক্রিকেট তো চরম অনিশ্চয়তার খেলা এটা আমরা সবাই বলতে থাকি এবং এটা বিশ্বাস করার মতো একটা কথা এটা সকলেই আমরা মানছি তবে তিরিশ বল থেকে পনেরো অলৌকিক কিছু না হলে আসলে এখানে অনিশ্চয়তার কিছু নেই বলতে বাধ্য হলেন পারভেজ আহমেদ পারভেজ যে আসলে একই সাথে অনিশ্চয়তার খেলা আবার একই সাথে তিনি বলে দিলেন যে মানে তেমন যদি কিছু না হয় কাকতালীয় কোনো ব্যাপার না ঘটে যে পাঁচ বলে পাঁচ উইকেট না পড়ে যায় তাহলে আসলে এখান থেকে এই ম্যাচটা জেতা অবসম্ভাবী পরের বল ডাউন দ্য ট্র্যাকে এসে ড্রাইভ করেছেন অন ড্রাইভ আরও একটা সহজ রান যত সময় গড়াচ্ছে একটু একটু করে একটা একটা করে সিঁড়ি অতিক্রম করে যে জয়ের যেই চূড়ান্ত শিখর সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা লেজেন্ডস অব রূপগঞ্জের এই ম্যাচটা জিতলে টানা ষষ্ঠ ম্যাচ জিতে পঞ্চেবিলো হেরফের করে ফেলবে তারা পরের বল এবারে তুলে মেরেছেন হাওয়ায় ভাসানো শট ফিল্ডার আছেন এবং আউট হয়ে গেলেন চিরাগ জানি একেবারে সফট ডিসমিসাল খুবই সফটলি বলটাকে তুলে দিলেন মনে হলো যে ক্যাচ প্র্যাকটিস করাচ্ছিলেন ঠিক এভাবে করে কেন এভাবে খেললেন আসলে এত চমৎকার ব্যাটিং করছিলেন এত ব্রিলিয়ান্ট ব্যাটিং করছিলেন এই বলটাকে একেবারে খুবই সফট ডিসমিসাল বলের মধ্যে যে খুব তেমন কিছু একটা ছিল টার্ন বাউন্স তেমন কিছু নেই একটা সহজ বল সেটাকে ক্যাচ প্র্যাকটিস করা করাবার মতো করে খেললেন এবং খুব সহজেই আউট হয়ে গেলেন চিরাগ জানি তিনি হয়তো জেনেই গেছেন যে জিতে তো যাচ্ছি আর খেলে কি হবে আর শুধু শুধু অন্যদের সুযোগ দিয়ে আউট হয়ে যাচ্ছেন চিরাগ জানি অ্যাকশন রিপ্লেতে আরও একবার ভালো একটা ক্যাচ আউটফিল্ডে যখন আসলে দল হারের মুখে সেই সময়টা কনসেন্ট্রেশন রাখাটাও একটা ভালো ব্যাপার যেখানে কনসেন্ট্রেশনটা রাখতে পেরেছেন ফরহাদ দু এক কদম দৌড়ে এসে শেষমেশ ক্যাচটা লুফে নিয়েছেন ডিপ এক্সট্রা কাভারে একেবারে বাউন্ডারি সীমানায় ছিলেন তিনি দুই আম্পায়ার নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন অবশ্যই তবে আর খুব বেশি দূর বাকি নেই দুশো আটাত্তরের টার্গেট দুশো চৌষট্টিতে পৌঁছে গেছে লেজেন্স অফ রূপগঞ্জ খানিক্ষণ আগে আউট হয়ে গেলেন চিরাগ জানি ম্যাচ উইনিং নক খেলেছেন তানভীর হায়দার ক্রিজে আসছেন ডিপিএল ক্যারিয়ারে আটত্রিশটা ম্যাচের অভিজ্ঞতা রয়েছে তার একটা সময় লেগ স্পিনার হিসেবে জাতীয় দলের সুযোগ পেয়েছিলেন তবে এখন তিনি পরিণত একজন ব্যাটার লোভার মিডল অর্ডারে আরও এক নির্ভরতার নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা অলরাউন্ডারে ভরপুর এবং আরও একজন সেরকম অলরাউন্ডার তানভীর হায়দার তিনি উইকেটে এসছেন ব্যাটার নাম্বার সিক্স ইরফান শুক্কুরকে সঙ্গ দেবেন তিনি ইরফান শুক্কুর ম্যাচ উইনিং নকটা তিনিও খেলেছেন বলতে হবে কন্ট্রিবিউশনটা সবচাইতে বেশি ছিল ছিয়ানব্বই বল থেকে ছিয়াত্তর রান করে ইরফান অপরাজিত আছেন তিনটা চার একটা ছয় যে সকল দর্শক এসছেন উচ্ছ্বাস দেখে তো মনে হচ্ছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের সমর্থক হবেন ক্যামেরার দিকে তাক করে সমর্থকরা তাদের উল্লাস প্রকাশ অবশ্যই করছেন নিহাদুজ্জামান উইকেট পেয়েছেন নিজের যে সাফল্য সেটাকে নিয়ে খুব বেশি উদযাপনের সুযোগ নেই কারণ দলকে জেতাতে হলে এর চেয়ে অনেক বেশি কিছু করতে হতো বা এখনও করার সুযোগ হয়তো আছে নিজের নবম ওভারে রয়েছেন তিনি আটত্রিশ রান খরচ করে উইকেট পেয়েছেন একটা চার দশমিক পাঁচ ছয় এই ইকোনমিতে একটা স্লিপ রেখেছেন আকবর আলী এখনও কিন্তু হাল ছাড়ছেন না তিনি আরও একটা দুটো উইকেট যদি পড়ে যায় এই ওভারে যে কোনো কিছুই হতে পারে ক্রিকেট আলটিমেটলি বড় বলতেই হচ্ছে চরম অনিশ্চয়তার খেলা এবারে অফ ড্রাইভ করেছেন সফট হ্যান্ডে কাবারে ফিল্ডিং হয়েছে চমৎকার জুবারুল প্রত্যেকটা রানের জন্য সংগ্রাম করতে হবে 
এরকম একটা হুঙ্কার বোধহয় দিচ্ছেন শেষমেশ দিন শেষে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্সের বোলার ফিল্ডাররা হাল ছাড়ার স্কোপ নেই এখানে তানবির তার প্রথম বলটা থেকে রান পাননি সাবধানতার সঙ্গে খেলতে হবে এই মুহূর্তে আরও একটা উইকেট পড়লে কিন্তু চাপে পড়ে গেলেও যেতে পারে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ যদিও অন্য প্রান্তে সেট ব্যাটার ইরফান শুকুর রয়েছেন টানা দুটো ডট উইকেট ডট ডট অর্থাৎ উইকেট পড়ার পর যতটুকু পারা যায় চাপ প্রয়োগের চেষ্টা এই মুহূর্তে এক্সাক্টলি যদি ডট বল করে যেতে পারেন একের পর এক ডট তবে এই মুহূর্তে এই মুহূর্তে ডট বলের যেই প্রতিবন্ধকতা সেটাকে ভেঙে চুরে চুর মার করে চারের জন্য খেলেন একটা শর্তান ভির হায়দার এবং বল চলে গেল সীমানার বাইরে চার রান দিয়ে রানের খাতাটা ওপেন করলেন এবং যে প্রেশারটা তৈরি হচ্ছিল সেই প্রেশারটা রিলিজ করে ফেললেন এই একটা চারের মধ্য দিয়ে এবং দল আরও খানিকটা এগিয়ে গেল এই মুহূর্তে আর দশ রান দরকার দুশো আটষট্টি চার উইকেট আর দশ রান হলেই এই ম্যাচে জয়লাভ করবে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে আর একটা বল বাকি রয়েছে এই ওভারে নিহাদুজ্জামান ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে সামনের পায়ে ভর রেখে রক্ষণাত্মক ভঙ্গিমায় খেললেন তানভীর হায়দার একটা রান এসছে বল থেকে এরই সাথে ছেচল্লিশতম ওভারে খেলা শেষ দুশো উনসত্তর চার উইকেট লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ বলের হিসেবে চব্বিশটা বল রান প্রয়োজন নটা যেটা আমরা স্ক্রিনে একেবারে বড়ভাবেই দেখতে পাচ্ছি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আগে ব্যাট করে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স করেছিল দুশো সাতাত্তর রান অল আউট হয়ে যায় এগারোটা বল হাতে রেখে অল আউট হয়ে যায় এবং সেটাই কি পরবর্তীতে একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে গেল কিনা সে এগারোটা বল আরও খেলতে পারলে হয়তো আরও কিছু রান যুক্ত করতে পারত ম্যাচটা আরেকটু ইন্টারেস্টিং হতে পারত তবে যেভাবে ব্যাট করেছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের ব্যাটাররা মূলত টপ অর্ডারের দুইজন ওপেনার বাদে ইভেন পারভেজ ইমনও ভালো খেলে গেছেন সাঁত্রিশ করেছেন এরপর সাব্বিরের ফিফটি ইরফান শুকুরের ফিফটি চিরাকজানের ফিফটি আর কি চাই আর এর আগের যে পাঁচটা ম্যাচ হয়েছে পাঁচ ম্যাচেই পরে ব্যাট করেছিল লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা প্রত্যেকবারই দ্বিতীয় সেকেন্ড ইনিংসে ব্যাট করেছে এবং প্রত্যেকটা ম্যাচ তারা জিতেছে অগ্রণী ব্যাংকের সঙ্গে প্রথম ম্যাচটা ডিএলএসএ বিশ রানে জিতেছিল সেটাও পরে ব্যাট করে কারণ আলো স্বল্পতার কারণে যখন খেলাটা বন্ধ হয়ে যায় সেই সময়টায় তারা বিশ রান এগিয়েছিল রিকোয়ারমেন্টের থেকে সিটি ক্লাবের সঙ্গে সাত উইকেটের জয় ব্রাদার্স ইউনিয়নের সঙ্গে তিন উইকেটের জয় শাইনপুকুরের সঙ্গেও তিন উইকেটের জয় এবং সর্বশেষ মোহামেডানকে তো ধসিয়ে দিয়েছে দশ উইকেটের একটা জয় তাদের বিরুদ্ধে সুতরাং জয় রথ ছুটছে এই মুহূর্তে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের ও এবার কিন্তু টার্ন ছিল এবং ভাগ্য খুবই ভালো ব্যাটের বাইরের কানে লেগে সেটা কট বিহাইন্ড হয়ে যাননি ব্যাটার ওভারের প্রথম বল অর্থাৎ পরে ব্যাট করে যে তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেছে মূর্তি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ দুশো সত্তর আর আট রান প্রয়োজন জিততে হলে এই ম্যাচে সাত রান হলে ম্যাচ টাই হবে তেইশ বল থেকে আট রান সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে যে এই ম্যাচটা শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের জয়ের উল্লাস করবার জন্য ইরফান শুকুর অন স্ট্রাইক ছিয়াত্তর রানে ব্যাট করেছেন ফ্লাইটের ডেলিভারি স্ট্যাম্পের উপরে এবার ড্রাইভ করেছেন একটা রান নিয়ে স্ট্রাইক রোটেট করলেন ইরফান শুকুর তানমির তানবির হায়দার পাঁচ বল থেকে ছ রান করেছেন তিনি সাতচল্লিশতম ওভারে খেলা চলছে এই মুহূর্তে দুটো বল হয়েছে এই ওভারে জুবারুল একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নিতে পেরেছিলেন তারপরে অবশ্য সেভাবে নিজেকে আর অ্যাপ্লাই করতে পারেননি দুই দশমিক তিন ওভার বল করে একুশ রান দিয়েছেন একটা উইকেট তানভীর হায়দার অন স্ট্রাইক অন্যদিকে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠের যে খবর সেটা শুনে অবশ্যই আরও একটু স্বস্তিতে থাকবে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ বলতে বলতে এবারে কাটশটটা খেলেছেন গ্যাপ পেয়ে গেছেন তানভীর হায়দার আরও একটা চার তার ব্যাক থেকে জয়ের বন্দরের খুব কাছে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ আর মাত্র তিনটা রান লাগবে তানবির পৌঁছে গেলেন সাত বল থেকে দশে পার্ট টাইম বোলার জুবারুল একেবারে লোপ্পা বল দিয়েছেন প্রচুর জায়গা পেলেন ব্যাকফুটে থেকে কাভার দিয়ে বলটাকে বানরিতে পাঠাতে কোনোই অসুবিধা হলো না তানবিরের এই ওভারে হয়তো আসতে যাচ্ছে উইনিং শটটা এবং যেটা বলছিলাম শেখ জামাল ধানমন্ডি ক্লাব তারা তাদের প্রথম পরাজয়ের স্বাদ পেয়ে গেছে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে বাইশ রানে তারা হেরেছে মোহামেডানের কাছে সুতরাং এই ম্যাচটা জিতলে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ অন্তত আজকের দিন শেষে পয়েন্টস টেবিলের শীর্ষে চলে যাবে এককভাবে সেটা কিন্তু একেবারে নিশ্চিত তানবির চেষ্টা করেছিলেন আবারও কাটশটটা খেলতে পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে কিছু রান যদি বের করা যায় ওভারে শেষ বলটা জুবারুল অস্টাফের বাইরে আবারও জায়গা দিয়েছেন অনেকটা ঝুলিয়ে দেওয়া বল সফট হ্যান্ডের টাচ একটা রান তো চলে আসার কথা তানবির হায়দার এবং শুক্কুরের মধ্যেও একটা সিঙ্গেল সম্পন্ন হয়ে গেছে আর মাত্র দুই রান প্রয়োজন 
লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা জয়ের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে আঠারো বল থেকে দুই এতগুলো বল হয়তো খেলতেও হবে না আগামী যে ওভারটা হবে সেই ওভারটাই হতে যাচ্ছে এই ম্যাচের শেষ ওভার সেটা বললে খুব একটা বেশি ভুল বলা হবে না লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তাদের ষষ্ঠ জয় পেতে চলেছে ওয়াল্টন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশের এমনই অবস্থায় কে কে ওয়েলকাম হ্যাঁ শেষ বেলায় একেবারেই জয়টা হাতের মুঠো এবং সবচেয়ে বড় জিনিস দুই দুইটা শতরানের পার্টনারশিপ ম্যাচের চিত্রনাট্যই বদলে দিয়েছে অর্থাৎ শুরু যে ধাক্কাটা দিয়েছিল গাজীগুর ক্রিকেটার্স বোলাররা সেটাকে তারা কন্টিনিউ রাখতে পারেনি এবং বেশ কয়েকটা ভালো ইনিংস বিশেষ করে সাব্বির রহমানের ছেষট্টি চিরাগজানির আটষট্টি এবং ইরফান শুক্কুরের নট আউট সাতাত্তর রানের ইনিংস তিনটার উপরে ভর করেই ষষ্ঠ জয়ের একেবারে দোরগোড়া দাঁড়িয়ে করানো আছে মেশরাফি লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ একেবারে স্টাম্পের উপরে ফ্লাইট ছিল বলে রক্ষণাত্মক ঢংয়ে এবং এই সময়টায় ডিফেন্স করছে একটা ওভার বাউন্ডারি বাউন্ডারি হলেই তো ম্যাচ শেষ হয়ে যায় রিল্যাক্স এই মুহূর্তে ঢাক আউট সৈয়দ রাসেল একটা সময় পেস বোলিংয়ের অন্যতম পুরোধা তিনিও কোচ হিসেবে আছেন এই দলটিতে এবং মেশরাফির ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং বোলিং পার্টনার তো ছিলেনই এবং সৈয়দ রাসেল অনেক বড় অবদান রয়েছে দেশের ন্যাশনাল টিমের হয়ে আদত ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেটে এবারে ফুল আনলেন টস টপ ডেলিভারি বিউটিফুল খাবার ড্রাইভ এবং সেই সাথে ছ উইকেটে ম্যাচ জিতে নিল দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ এবং এই জয়ে বারো পয়েন্ট নিয়ে তারা এককভাবে শীর্ষ চলে গেল পয়েন্ট টেবিলে এবং ম্যাচ জেতার পর সতীর্থদের সাথে আনুষ্ঠানিক কথা লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের নট আউট থাকলেন সাতাত্তর রানের ইরফান শুক্কুর এবং এছাড়া নট আউট থাকলেন নট আউট তানবির হায়দার পনেরো রানে বলাতে আজকে পাঁচটা উইকেট নিয়েছেন আলামিন হোসেন এবং শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিকতা উপায় দলের খেলোয়াড় এবং ম্যাচ আম্পায়ারদের সাথে এবং ছ উইকেটের ব্যবধানে ম্যাচ জিতে নিল দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ তারা করল দুশো আশি চার উইকেটে সাতচল্লিশ ওভার চার বল তারা মোকাবিলা করে তিনটি রান আসে অতিরিক্ত থেকে খুব ডিসিপ্লিন বোলিং আজকে অতিরিক্ত দেওয়ার ক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিক কথা উভয় দলের খেলোয়াড়দের সাথে এবং পাঁচটা পয়েন্টে সংগ্রহে থাকলো গাজীপুর ক্রিকেটার্সের এবং উভয় দলের শেষ মুহূর্তের আনুষ্ঠানিক কথা আরও একটা পরাজয় গাজীগ্রুপ ক্রিকেটার্সের ষষ্ঠ ম্যাচ তাদের তিনটা পরাজয় দুটো জয় এবং একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হর্ষবাদ একটা পয়েন্ট সব মিলে তাদের পাঁচ পয়েন্ট পঞ্চম স্থানে থাকছে তারা ব্যাটিং স্কোর কার্ডটা দেখছেন দুশো আশি রান করেছে সাতচল্লিশ ওভার চার বলে দলটির নাম লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ সর্বাধিক সাতাত্তর রানে নট আউট থাকেন ইরফান শুক্র ছেষট্টি রান সাব্বেরের ব্যাটে এবং চিরাক জানি আউট হয়েছেন আটষট্টি রানে নট আউট ছিলেন তানবির হায়দার পনেরো রান করে অতিরিক্ত থেকে এসছে মোট তিনটি রান আমরা বোলিং স্কোর কার্ডটা দেখে নিতে চাই প্রতিপক্ষের গাজি গ্রুপ ক্রিকেটে আসছেন দশ ওভারে একচল্লিশ রান দেখছে উইকেট এনামুল হক এনাম হোসনা হাবিব পঁয়ষট্টি রান দিয়েছেন দশ ওভারে উইকেট নেই মাহমুদ হাসান পাঁচ ওভার আটত্রিশ রান উইকেট নেই গাজী অনেক ছ ওভার এক মিনিট উনচল্লিশ রান একটি উইকেট রবি তেজা চার ওভার চব্বিশ রান উইকেট নেই নেহাদুজ্জামান ন ওভার চার ওভার সাতচল্লিশ রান একটি উইকেট এবং জুবারুল ইসলাম তিন ওভার ছাব্বিশ রান একটি উইকেট ম্যাচ সামারি টাইম মুহূর্তে তবে মুহূর্তে দেখে নিতে চাই হাইলাইটস ডাউন দ্য ট্রাকে মনিম শাহারিয়ারের 
এবং এরপর এপার বেসেস এন ইমন একবারে দুটো ওভার বাউন্ডারি এসে মিলে চারটা ছক্কা এসেছিল মুনিম শাহরিয়ার প্রথম তিনি আউট হন ব্যক্তিগত চোদ্দ রানে তবে দারুণ আক্রমত ব্যাটিংটা করছিলেন তরুণ তুর্কে এপার বেসেস এন ইমন ব্যক্তিগত সাঁত্রিশ রানে তিনি ফিরে যান অফস্টাম্পের একটা বাইরের মতো জায়গা দাঁড়িয়ে ব্যাট চালিয়ে এবং এরপরই পার্টনারশিপের বিল্ড আপ ঘটে তৃতীয় উইকেট জুটিতেই সাব্বির রহমান এবং ইরফান শুকুরের অনবদ্য একশো তিন রানের পার্টনারশিপ উইকেটের চতুর্দিকে শর্টস খেলেছেন দুই ব্যাটার অসাধারণ টাইমিং গুলো আজকে বজায় রেখেছিলেন সাব্বির রহমান ক্লাসিক্যাল শর্ট গুলো খেলেছেন লফ্ট হেড অফ ড্রয় দারুণ একটা ছয় এবং ওন সাইডে তার শক্তিশালী অবস্থানগুলো একাধিক বাউন্ডারিতে পরিণত করে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি আউট হন ছেষট্টি রানে একটা লো ফুল টস ডেলিভারিতে এরপরে চিরাক জানির সাথে একশো নয় রানের সর্বোচ্চ পার্টনারশিপটা গড়ে এফান শুকুর এবং এই জুটি শেষ ফিনিশিংটা দিয়ে ফেলে যদিও শেষ মুহূর্তে এসে আটষট্টি রানে ফিরে যান চিরাক জানি তবে বাকি কাজটুকু তানবীর তিনি সেরেছেন ইরফান শুকুরকে সাথে নিয়ে চমৎকার টাইমিং গুলো চিরাক জানির আরও একবার প্রমাণ করেছেন তিনি এবং নিজের সেকেন্ড ফিফটিটা এবারের ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার লিগে লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জের হয়ে করেছেন এবং শেষ মুহূর্তে তিনি ফিরে যান আটষট্টি রানে বাকি কাজটুকু ইরফান শুকুরকে সাথে নিয়ে তানবীর আহমেদ তানবীর আহমেদ তিনি করেছেন এবং বাউন্ডারি দিয়ে জয়টা নিজেদের করে নেন এবং ছ উইকেটের ব্যবধানে ম্যাচ জিতে যায় লেজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ষষ্ঠ জয় ছয় দুগুণে বারো পয়েন্ট নিয়ে টেবিল টপে থাকলো দলটা এবং ষষ্ঠ রাউন্ডের আগামীকাল তিনটা ম্যাচ রয়েছে এবং সেই তিনটি ম্যাচ আবাহন লিমিটেড ঢাকা লেপার্সের বিরুদ্ধে বিকেএসপি চার নম্বর মাঠে ব্রাদার্স ইউনিয়ন লিমিটেড খেলবে সিটি ক্লাবের বিরুদ্ধে বিকেএসপি তিন নম্বর মাঠে এবং শাহিনপুকুর ক্রিকেট ক্লাব অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলবে এই মাঠে এবং সেই ম্যাচটিরই সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন আগামীকাল সকাল নয়টা থেকে ম্যাচ সামারিটা দুশো সাতাত্তর অল আউট আটচল্লিশ ওভারে এক বলে গাজী গ্রুপ ক্রিকেটার্স এবং লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ পৌঁছে যায় সাতচল্লিশ ওভার চার বলে চার উইকেট হারিয়ে এবং লিজেন্ডস অফ রূপগঞ্জ ম্যাচ জিতে যায় ছ উইকেটের ব্যবধান এবং কিছুক্ষণের মধ্যে পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনি এবং সেই পর্বে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ যেখানে সেরা খেলোয়াড় প্রশ্নিত হবেন আয়োজক সিসিডিএম এর পক্ষ থেকে চ্যাম্পিয়ন দেরকে প্রথম পরাজয় তিক্ত সাথ দিয়েছে এবং শেখ জামা ধানমন্ডি ক্লাব পরাজিত হয় আজকে মোহাম্মদের নিকট বাইশ রানে তবে অপর ম্যাচ চলমান রয়েছে বিকেএসপির চার নম্বর মাঠে যেখানে আট উইকেটে দুশো তিন রান করেছে রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব যেখানে তাদের টার্গেটটা প্রাইম ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে তিনশো তেত্রিশ রানের বিশাল স্কোর এবং এই ম্যাচেও পরাজয়ের দ্বার প্রান্তি রূপগঞ্জ টাইগার্স ক্রিকেট ক্লাব এবং আমরা কিছুক্ষণের মধ্যে আপনাদেরকে নিয়ে যাব পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরামনিতে যেখানে সেরা খেলোয়াড় পুরস্কৃত হবেন সফলতম আয়োজক ক্রিকেট কমিটি অফ ঢাকা মেট্রোপলিস তথা সিসিডিএম আমরা একবার অনেক অনেক ধন্যবাদ সফলতম আয়োজক সিসিডিএম কে একই সাথে ধন্যবাদ জানাবো সার্বিক তত্ত্বাবধানকারী বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড কে ব্রডকাস্ট পার্টনার টি স্পোর্টস
এবং প্রতিযোগিতার গর্বিত স্পন্সার ওয়াল্টন চারটা ভেনু প্রথম রাউন্ডে মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়াম বিকাশবে তিন চার গ্রাউন্ড এবং একই সাথে খান সাহেব ওসমান আলী ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট স্টেডিয়াম তবে টেস্ট ম্যাচের জন্য মিরপুরে আপাতত খেলা হচ্ছে না যে কারণে এই ভেনুতেই খেলার আয়োজনটা রেখেছে আয়োজক কমিটি তথা সিসিডিএম এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই ম্যাচ রেফ্রি বাংলাদেশের একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফ্রি সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার নেহামুরশিদ রাহুল তাকে আমরা দেখছি পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশন সেরেমনিতে অতিথি হিসাবে সেরা খেলোয়াড় হাতে পুরস্কার তুলে দেবেন সেরা দাবিদার চেরাক জানি আটষট্টি রান করেছে নাকি সাথে বল হাতে আটত্রিশ রান দিয়ে দুই তিনটা উইকেট লাভ করেন এছাড়া পাঁচটি উইকেট নিয়েছেন আলামিন হোসেন তবে একটু খরচে ছিলেন তিনিও দাবিদার সাতান্ন রান দিয়ে পাঁচটি উইকেট নবার এক বল এক মেডেন এবং আগামীকাল সপ্তম রাউন্ডে শেষ তিনটা ম্যাচ তবে ইউটিউব চ্যানেলে বেসেভেন যেখানে শাইন পুকুর ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব সেই ম্যাচটি সরাসরি সম্প্রচার দেখবেন বাকি দুটি ম্যাচ ব্রাদার্স ইউনিয়ন এবং সিটি ক্লাব এবং অপরটি আবাহনী লিমিটেড বনাম ঢাকা লেপার্সের মধ্যে মোট বারোটি দল অংশগ্রহণ করে এবারের এই ওয়ালটন ঢাকা প্রিমিয়ার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ দু হাজার বাইশ তেইশে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের অ্যাওয়ার্ড সেরা খেলোয়াড় যিনি নির্বাচিত হয়েছেন তার হাতে তুলে দেওয়া হবে সেটির প্রস্তুতি চলছে এই মুহূর্তে চেরাক জানি যেটা আশঙ্কা করছিলাম সেটাই তিনি হয়েছেন সেরা খেলোয়াড় আটষট্টি রানের পাশাপাশি আটত্রিশ রান দিয়ে দুটি উইকেট অলরাউন্ড পারফরমেন্স দেখে সেরা খেলোয়াড় এবং তার হাতে পুরস্কার তুলে দিয়েছেন ম্যাচ রেফ্রি এবং বাংলাদেশের একমাত্র ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ রেফ্রি মিস্টার নিয়ামুর রশিদ রাহুল সাবেক জাতীয় ক্রিকেটারও তিনি এবং ট্রফি প্রাইজ মানি টেন থাউজেন্ড টাকা আয়োজক সিসিডিএম এর পক্ষ থেকে অনেক অনেক অভিনন্দন চেরাক জানিকে সুপ্রিয় দর্শক আর সাথে শেষ হচ্ছে এ ম্যাচের সকল কার্যক্রম আগামী কালকের ম্যাচ এই ভেনুর শয়নপুকুর ক্রিকেট ক্লাবের প্রতিপক্ষ অগ্রণী ব্যাংক ক্রিকেট ক্লাব সকাল নয়টা থেকে সেই ম্যাচ বিসিবির ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি সম্প্রচার দেখার আগাম আমন্ত্রণ আপনাদের সকলের জন্য ভালো থাকবেন সবাই সুস্থ থাকবেন সবাই খোদা গুড বাই